。叶云生活在一个灵气复苏的世界，人族武者和兽族怪物相互对抗。某日，叶云一觉醒来，发现自己所在的世界竟然变成了真实的游戏世界。别人眼里正常的怪物，在他眼里却有了词条，名称：星空吞噬兽，品质：超级精英，血条 32% 备注：负伤的吞噬兽，如果斩杀。百分之一百爆出吞噬兽的天赋技能，吞噬，不只是吞噬兽，各种物品、技能，叶云都能看到详细的词条，而且，他更是拥有满级的爆率值，杀死一只弱小的蚊虫都能爆出修为和属性点。要修为，只要杀怪爆就可以了；要技能，也可以杀怪爆；要宝物，那就爆的更多了。置身于真实的游戏世界，叶云想要什么都可以杀怪爆出来，甚至有一天，他爆出了一块碎片，名称。备注：传说中的神技，拼刀刀的一块碎片，凑齐拼刀刀三个大字，可以获得砍不死神技。第一章：爆率点满了，头好疼。叶云敲了敲自己的脑袋，大晚上的，怎么会做这么一个奇怪的梦？叶云叹了口气，然后瞥了眼墙上的钟表，凌晨一点十四分，现在赶紧睡觉，还能再睡几个小时。明天要体测，必须调整好状态。叶云嘀咕了一声，就打算倒头就睡。然而，等等。叶云猛地一个鲤鱼打挺，直接从床上跳了起来。刚刚瞥钟表的那一眼，我好像……叶云仔细的看向钟表，名称：钟表，品质：普通到不能再普通。备注：好像是一种记录时间的器具。叶云，叶云又敲了敲自己的脑袋，发现关于钟表的词条依旧是清晰可见。我怎么？叶云眨了眨眼，然后仿佛是想到了什么。难道说我之前做的梦被带入现实了？之前他做了一个梦，梦见自己在玩一款游戏。梦里的自己就能看到任何物品的词条，当然这些都不是最重要的，最最重要的是，我记得我在梦里玩那个游戏的时候，可以点满一个属性，然后我点满的是爆率值。叶云深吸一口气，平复了一下自己的心境，然后他四下张望，片刻，他锁定了一个生物，目标蟑螂，品阶普通，备注弱小的蟑螂，但是生命力比较顽强。叶云怀着略微激动的心情，缓缓靠近蟑螂。然后，一脚踩下，嘣！蟑螂被踩死，跟着就是一个轻微的爆炸，哗啦啦，一堆亮闪闪的东西散落在叶云的身前，爆了，真的爆了！叶云瞳孔微缩，然后仔细观察起爆出的东西，三样东西，这个样式。叶云缓缓走近，是一柄手枪。叶云，万万没想到，我杀死一个蟑螂，竟然给我爆出一个手枪，这不愧是点满的爆率值。叶云只能如此嘀咕一声。随后，他用手一抓，地面那泛着光芒的手枪就被他抓到了手中，一柄看起来崭新的手枪，然后自带一个弹夹的子弹。叶云轻声感慨，随后他摇了摇头。我记得手枪这个东西在基地室内是不能携带的吧？出了基地室，对抗怪物的时候才让携带这个东西，还有些麻烦。如果能隐秘的存放起来就好了。叶云一念升起，手枪直接在他手中消失了。嗯，叶云这才发现。自己还有个仓库选项，仓库，叶云就像在玩网游一样，点开自己的仓库，发现那个手枪正孤零零的放在仓库内。好家伙，叶云忍不住赞叹一声，这真的就跟玩游戏一样啊！随后，叶云再次看向剩余的两个物品，这两个物品都散发着耀眼的光芒，让我看看还有两个是什么。叶云一招手，直接两个全部失去，修为加一，体质加一，这两团光芒。赫然是属性点，直接为叶云增加了一点的修为和体质。叶云还能够这样的？叶云看向自己，他的个人面板也展露了出来。名称：叶云，等级：后天二重境，品阶：普通。备注：一个不太普通的普通人，品阶是普通。叶云嘀咕一声，他的等级是后天二重境，这个他很清楚。人族修行武道，踏入武道的称之为武者，而武者分为后天、先天两大境界。后天武者一共有四重境，他就处在二重境这个等级。这个品阶是什么？叶云发现关于品阶也有注释，便点开了。品阶同等级中对于强弱的区分，比如同为后天境界，弱的后天只能击败十个普通人，强的后天能够击败上百个普通人，甚至越级而战，对抗先天。如此，品阶越高者，在同等级的战斗中越强。品阶分为普通、精英、超级精英。领主，四个品阶。哦，叶云恍然，他算是理解了。就是打游戏的时候，十级的 BOSS 可比十级的野怪强多了。
，普通应该是对应游戏中的野怪，精英可能是指游戏里的野怪队长，超级精英可能是小 boss 这种情况，领主自然就是同阶最强的大 boss 了。看来在后天境界中，我就是野怪啊！叶云自嘲一笑，但很快他便充满了斗志。我虽然资质普通，但却凭借常人千万倍的努力，成功考入我们基地市的一本武道大学。如今我大二，作为后天二重天，也算是班内的佼佼者。作为一个普通人，我都可以奋斗，超越大部分的同龄人。现在多了爆绿植这个金手指，我一定一定可以改变自己的命运。如叶云所言，他的家境、资质都是最为普通的，但他心性坚韧。在高中时期，同龄人都在沉迷游戏的时候，他便专注修炼。他确实付出了远超常人的努力。如果是一个资质较好的人，很有可能已经后天三重天了。但他也从没有抱怨什么，只是专注修炼。他不断的提升自己，便也只有一个想法。改变自己的命运，改变自己父母的命运，带着父母过上好日子，让辛苦大半辈子的父母能够安享晚年。最好的就是自己能闯出一些名头，让父母感到骄傲。这就是此前他的所有追求，简单而纯粹。叶云握了握拳头，按理来说，现在是凌晨一点，该睡觉了。但现在的他没有一丝困意。不行，今晚肯定是睡不着了，我必须去找点野怪抱抱。一念至此，叶云翻窗而出。直接从三楼一跃而下。作为后天二重天的武者，虽然称不上什么高手，但翻个窗户还是绰绰有余的。叶云稳稳落地，他现在住的地方就是自己的家，一个普通的小区。三楼，在基地市时代，大学基本都是在本地上的，很少有人会去其他基地市上大学。毕竟每个基地市之间都间隔着荒野区。第二章，小云突破了。荒野区内有怪物，横跨荒野区前往其他基地市的时候。很有可能遭到怪物袭击，如此在本地上大学是最安全的。此刻的叶云站在单元楼道口前，轻声低语道：“我记得我们小区的后院有一大片的树林，那里应该有不少的蚊虫之类。”一念至此，叶云朝着后院跑去。凌晨七点，叶云几个轻跳回到了自己的房间内，打了一晚上的怪，我现在的属性也提高了不少啊。叶云再次看向自己的面板，名称：叶云，血条 100%。等级后天四重境，品阶精英，备注：此人修为达到后天极限，算一个高手。后天四重境便是后天境界的最后一重，也被称之为后天极限。也就是说，再进一步，叶云就能突破为先天境界了。至于血条，算是一个新功能，叶云昨晚在杀怪的时候爆出来的。这个游戏界面也是跟我一样，不断在升级中。叶云嘀咕了一声，虽然后半夜都没有睡觉，但他却完全不困。他觉得应该是不断增加的体质和修为抵消了自己的困意，他现在可以说是精力旺盛。修为的增加让我提升到后天极限，叶云眼中难掩激动。后天极限啊，只差一步进入先天。全球的先天高手，我记得也就几百个吧。这一下是真的一步登天了。当然，最重要的还是体质的增加。叶云每次杀怪，除了爆出修为，跟着爆出的还有体质，这就导致了叶云的体质。也在不断的增强。叶云自信，如果是一个同等级的后天极限武者，两人切磋，叶云能凭借自己远超对方的体质，轻松将其拿下。这就是他的品阶能够成为精英的原因。他变强了，而且变强很多。这强大的力量，我感觉自己能打死一千个之前的自己。叶云忍不住嘀咕了一声，他还有点不敢相信，现在的自己竟然这么强。也就是这个时候，一道中年妇女的嗓音从门外传来。小云，七点了，该出来吃早饭了。你今天不是还要参加暑假测试吗？这是叶云母亲的声音。啊，好，我马上出门。叶云应了一声。暑假测试是大二结束的时候，学校组织的一次身体全面测试。测试结束后，进入暑假。暑假两个月结束，在归校的时候会再测试一次。用这两个数据对比，你整个暑假是进步了还是退步了？每年大学都是如此。叶云看了看自己身上的细汗。虽然没有出太大的力气，但也算是运动了，出了点汗。洗一下吧。叶云看向自己的仓库，经过一夜的杀怪，他的仓库已经堆满了物品，其中就有他现在需要的物品：物品、洗澡水、品阶。普通的不能再普通。备注：激发洗澡水可以让自己焕然一新，如同洗澡了一般。叶云激发洗澡水，瞬间自己也是焕然一新了。叶云深吸一口气，然后拍了拍同样焕然一新的衬衫。好，出门吃饭。
，叶云推开房门，也看到了自己的父亲和母亲，名称叶大军，血条 100% 等级后天二重，品阶普通，备注一个普通的中年大叔，名称孙小花，血条 100% 等级无，品阶无，备注一个普通的中年妇女。这是叶云的父亲和母亲，一个是后天二重天武者，一个是普通人，所以。叶云本身的武道资质也是极其一般的。爸妈，今早吃什么呀？叶云冲两人一笑：“家常菜，有你最喜欢的土豆丝。”孙小花也是对叶云笑道：“争取，祝你在暑假测试中测出一个好成绩。”加油！叶大军也是在一旁鼓励：“会的。”叶云只是点了点头。二老还不知道，叶云已经跨入了后天极限。一个大学生能跨入后天极限，可以说是天才，天才中的天才。就算是每年的高考状元，那万里挑一的武道天才，也只有一丝的可能，在大四毕业的时候修炼到后天极限。而他才大二，吃过早饭，叶云便去学校了。今天是大二的最后一天，参加完暑假测试，他就要放暑假了。在叶云离开家门后，叶云的父母感慨了一下：“小云他今天貌似心情很好啊，嗯，肉眼可见的开心。这是怎么了？难道是谈恋爱了？不知道。”两人都摇了摇头。不懂，也有可能是武道突破吧。叶大军在这个时候低语了一声，因为修为突破，所以特别开心。他突破了，怎么可能不告诉我们？孙小花摇了摇头。而且小云才大二，怎么可能修炼到后天三重境？这太难了，不好说。叶大军沉吟道：“我倒是觉得小云真的可能突破了，不告诉我们，只是为了给我们一个惊喜。今天不是暑假测试吗？他可能是想让学校通知我们。”这孙小花忍不住咽了口唾沫。那小云如果真的突破，岂不是二十岁的后天三重境？是啊，二十岁的后天三重境完全有可能跨入后天极限。叶大军也忍不住握紧拳头。他很清楚叶云的资质并不出众，叶云能够修炼到后天二重境，全是因为他刻苦。小云的修炼足够刻苦了，我们也该给他一些助力了。听到叶大军的话，孙小花一愣，然后也点了点头。决定了吗？给小云买后天灵丹。对，只要小云能修炼到后天三重境，我们就该拿出我们所有的积蓄去给他买。叶大军点了点头，服用后天灵丹，小云他只要在秦家努力，就能在毕业前修炼到后天极限。一旦达到后天极限，那前途就是一片光明。第三章，跟我想的一样，后天极限在基地室内是绝对的高层，因为武者一旦成为先天，便要扛起抗击怪物的责任。先天武者一般都在基地室的外面抗击兽族。只有后天武者和普通人才能安稳地生活在基地室内。先天不出，后天极限便是基地室的顶尖战力了。叶云成为了后天极限，便是基地室内的绝对高层，顶尖武者。我们的孩子也能成为基地室的高层？孙小花都不敢想了。当然，叶大军点了点头。前提是我们给他买灵丹，还有小云能够争气一点，达到后天三重境。说到这，叶大军握紧拳头。小云，我相信。你肯定已经突破了，达到了后天三重境。叶大军已经将他们一辈子的积蓄准备好了，只要今天收到学校的通知，叶云达到了后天三重境，那他们就会毫不犹豫，直接买下后天灵丹，助力叶云达到后天极限。叶云坐在前往大学的公交车上，思考着事情。自从百年前突然灵气复苏，我们人族就有了修炼者。同样的，那些动物，狮子、老虎等，也在灵气的加持下，成为了怪物。人类和怪物的战斗持续到如今。也没结束。为了抵抗怪物，人类建造了许多基地室。我们炎族人便是建造了六大基地室。基地室有着防护罩保护，可以让人安稳的生活在里面。说到这，叶云的眼神穿过车窗，看到了一个巨大的防护罩，名称“基地室防护罩”，备注：能够抵御先天级怪物的攻击。星河武馆是当今天下第一人他所创建的武馆。叶云继续低语道：“炎族的同胞，只要达到先天境，便要加入星河武馆。”然后为了守护人族与怪物战斗，星河武馆的馆长也是如今蓝星上我东方唯一的超越先天修炼者。另外一位超越先天的便是西方第一人。说到这，叶云顿了顿，那些灵气复苏以后诞生的怪物，实力都十分强大，远超普通的蚊虫。我杀一只蟑螂都能爆出不错的物品，如果杀一个怪物呢？又能爆出什么？想到这，叶云心中也是有了一丝火热，因为谁都知道，越强的怪物爆出来的东西。也越好，希望我早日达到先天境，到时候我就能前往荒野区了。
，荒野区内怪物横行，对叶云来说是最好的练级宝地。不过，在此之前，我还是要努力提升自己，别到时候我被怪物反杀了，那就丢人了。叶云笑了笑，便收起心神，开始吐纳天地灵气了。抓住上学的时间，都要修炼，这就是他长久以来的习惯。要不然，他也不能在二十岁的时候达到后天二重境了。片刻之后，公交车抵达学校，叶云下车。一只蚊子，刚下车，叶云就随手一抓，抓到了一只蚊子。刚好，我要做个实验。叶云并没有急着杀死蚊子，只是捏着进入了校园。作为武道大学，叶云的班级是43个人，而他们的老师则会指导他们四年。是的，在武道大学，大一到大四都会是同一个老师，这位老师也被称之为大师傅。很快，叶云就找到了自己的班级——大二甲三班。叶大哥，你来了。叶大哥早啊！叶云刚到班内，就有同学打招呼了。此前，作为班内仅有的三个后天二重境人，叶云的人缘还是很好的。大家早！叶云也是没有架子，开心的跟众人打招呼。叶大哥，今天测试怎么样？要不要隐藏一部分实力啊？也有人走过来吐槽今天的测试，隐藏实力。每年都有人在测试的时候故意隐藏实力，等到暑假结束再爆发出真正的实力，如此就能得到暑假有刻苦修炼的评价。可以赢得老师的称赞，最重要的不会被老师批评，没有必要有什么样的实力就展现什么样的实力就好了。叶云笑道：“学校也只是在督促你暑假认真修炼，如果你弄虚作假，玩一暑假，浪费的也是你自己的时间，所以没有必要。”叶大哥教育的是，这人挠了挠头，颇有些不好意思：“哈哈，你小子！”这个时候，有其他同学在一旁大笑：“叶大哥是有名的修炼狂人，这个暑假。”估计叶大哥也不会松懈，等下次再见，很有可能啊。叶大哥都后天三重境了，叶大哥哪里需要隐藏实力？也对，以叶大哥的努力程度，另外一个同学认可。等明年开学再次测试的时候，肯定是有进步的，甚至有可能登入学校进步排行榜。隐藏实力，得到老师表扬，是我们这些吊车尾才会做的事情。你妈，叶云只是笑了笑，没有再多说什么。然后，叶云拿出自己之前抓到的蚊子，直接一下捏死，嘣！一个爆炸，三团光芒就这样散落在教室，而其他的同学依旧叽叽喳喳的，聊得不亦乐乎。很显然，没有人能看到这些光芒。看来跟我想的一样。叶云点了点头。爆出来的东西，只有我能看到，也只有我能捡，其他人完全看不到。测试结束，叶云捡起了三团光芒，标准的体质加一，修为加一，然后就是一个洗澡水。哦，又是洗澡水。我的仓库里都堆积十几个了吧？叶云微微吐槽了一下，然后是罗大哥，罗大哥也来了。罗大哥早上好啊，罗大哥好。罗乐明、叶云嘀咕一声，罗乐明也是他们班级里的后天二重境高手，和他最大的区别就是叶云是靠自己刻苦修炼达到的后天二重境，而罗乐明则是依靠丹药和各种修炼宝物加持。罗乐明乃是本地一个大公司老板的儿子，班内很多人也是跟罗乐明混的。毕竟，再有两年毕业，大家也都想先打好关系，然后给自己踏入社会谋出路。叶云啊，你今天来这么早？罗乐明哈哈一笑，走了过来。第四章后天三重境。同样的，叶云也是看到了罗乐明的面板，名称罗乐明，血条 100% 等级后天三重境，品阶普通。备注：一个看似普通的人，但身上宝物繁多，可能家境非凡。哦，叶云有些惊讶。罗乐明竟然已经突破，达到了后天三重境。他并没有说自己突破了，看来是想在今天的测试里一鸣惊人啊！叶云感慨了一下。至于罗乐明的品阶是普通，叶云也不意外。丹药和宝物堆积起来的武者，一般在同级武者中都是最弱的。乐明，你来的也挺早。叶云对罗乐明点了点头，算是打招呼了。两人是同班同学，自然关系也是比较要好的。好兄弟，我之前跟你说的，你考虑的怎么样了？罗乐明走到叶云身旁，低声说道：“如果你愿意加入我爸的公司，我们愿意出各种宝物，助你达到后天极限。你没有服用过丹药，就能达到后天二重境，还这么年轻，未来不可限量。”乐明，我早就说过了，我目前没有加入任何公司的兴趣。叶云摇了摇头，再次婉拒。之前他没有金手指的时候，只是一个后天二重境的武者，他都没有加入罗乐明父亲的公司。如今他达到后天极限，并且借助超强的体质。能够成为后天极限武者中的精英，他更加不可能加入任何公司。公司内部条条框框，我不适应。
。哎，听到叶云的拒绝，罗乐明叹了口气：“好兄弟，你真的是……你是我同学，你加入我父亲的公司，待遇自然非凡啊！我敢保证，只要你加入我们公司，最起码也是一个小高层。而且，你再想想，如果在我们公司的培养下，你真的达到后天极限，后天极限啊，那可是基地室内的绝对高层。到时候整座基地室，你做什么不行？未来如此宽广。”为什么不愿意加入兄弟的公司？想到这，罗乐明都替叶云有些着急了。乐明，你的好意我知道。叶云示意罗乐明不要着急。这样吧，如果我毕业以后还是没有工作，我便加入你父亲的公司，如何？你呀、啊？罗乐明无奈摇了摇头。他知道这也算是婉拒了。行吧，等今天测试，我要让你知道背靠大树有多舒服。罗乐明暗下决心，今天测试一定要展露出自己后天三重境的实力。让叶云知道背后有个大势力提供资源，修炼是多么的轻松。咱俩并排齐驱，一直都是班内最强的后天二重境高手。等我超越你，展现三重天的实力，你肯定会着急。到时候，你自然也就想加入我父亲的公司了。看着吧，今天的测试。片刻之后，大家都到齐了。甲三班的大师傅也是走了过来。大家想必大家也都知道，今天是什么日子。大师傅站在讲台上，清了清嗓子，而叶云。则是看了眼大师傅的面板，名称千一变，血条 100% 等级后天四重境，品阶普通，备注一位教导学生的老师，千老师也是后天极限的舞者。叶云点了点头，作为本地最好的大学，教导学生的老师实力一般也不会太差。后天极限，先天不出便是最强的。千老师完全有能力指导一群学生。在叶云思索的时候，千一变已经将事情交代完毕了。大家，这是暑假开始前的最后一次检测了，也是你们大二一年的总结。希望大家都拿出自己的真本事，给自己家里人一个满意的答卷。说到这，千一便顿了顿，补充道：“测试结束就是长达两个月的暑假，我希望各位不要太贪玩了。要知道，修行之事宛如逆水行舟，一旦你懈怠了，便有可能修为跌落。我见过太多了，修为后天二重境，甚至是后天三重境的，因为贪玩，结果修为跌落。”变成后天一重境，所以我希望你们暑假的时候千万别懈怠。然而，在千一变说出这句话的时候，大家已经在讨论暑假去哪玩了。对于千一变说的话，可以说没几个人听进去。你们这群家伙，千一变无奈的叹了口气。算了，反正他们心里也有数，不说进步，但境界跌落应该不太可能。在学校修行的学子，基本上很少有修为跌落的，也就是踏入社会以后，可能忙于工作，头发和修为才会一起减少。好了，各位，准备准备，我们去进行暑假测试了。千一便吆喝一声，然后颇有些期待的看向叶云。虽然你不是我们班最强的，但却是最努力的。让老师看看吧，你这大二一年的修行成果。叶云感应到千老师的目光，也是微笑着回应。此刻，千老师完全不知道，叶云已经跟他一样，都是后天极限修为了。而且，叶云因为体质特别强的原因，实力远比他强得多。如果真的战斗起来，可能三个千老师。才能打拼一个叶云，这就是普通阶和精英阶的区别。在千一变的带领下，众人来到操场，准备全班的暑假测试。那个谁，把全力测试机搬过来。千一变指挥着。对对，这里放这里。好，很好。同学们也都是舞者，搬运一些东西自然是轻轻松松。除了甲三班，也有一些班级，他们同样在准备进行暑假测试。叶云看去就看到了甲二班，还有甲六班。我们大二一级，算上我们班。也就看到了三个，另外几个班不在这里测试吗？叶云嘀咕一声，便也跟着搬起了测试物品。终于，将所有东西都摆放完毕后，甲三班的暑假测试正式开启。首先，第一个，那谁上？随着千一变的吆喝下，第一个同学走了上来。第五章，这一次全力爆发。暑假测试分为三个，第一就是全力的测试，以自身最强的力量打在全力测试机上。测出你的力量。第二，速度测试，以最快的速度奔跑100米，测试你的速度。第三个就是修为气势的测试，用来测验修为境界。很快，第一个同学完成了测试。全力测试比一般的后天一重境略强，速度测试比一般的后天一重境要弱，气势测试是正常的后天一重境修为。很明显，是一位追求力量而速度略慢的同学。这位同学。希望你暑假的时候多多练习长跑，不要再偏科了。千一便给出建议：“是，大老师，我会好好修炼的。”
同学回应了一声，随后千一便点头示意他可以下去了。下一个，于是第一个测试完的同学立马激动的跳了起来，呜呼，放假了，我终于能痛快打游戏了。千一便，算了，就当没听见吧。就这样，一个跟着一个测试，很快，测试轮到了罗乐明，是罗大哥，轮到罗大哥测试了，快看，这可是我们班级里三大天王之一啊！是啊，除了罗大哥，也就叶云大哥。还有一位，他们三人达到了二重天境界，期待罗大哥的表演。甲三班的同学基本都屏息了，就看罗乐明测试的成绩了。哼哼，罗乐明暗自得意，等你们看到我的测试成绩，希望不要太惊讶，我可是突破到了三重境。哈哈，想到这，罗乐明甩了甩自己的衣服，今天必须漂亮的把这个逼装了。你在这里站着做什么呢？还不快点去测试！千一便看着站在原地不断摇头晃脑的罗乐明，忍不住说道。你这浪费的可是我们所有人的时间，站在这里浪费一分钟，所有人加起来就是四十分钟。赶紧测试！哦，罗乐明缩了缩脖子。千一变老师作为后天极限舞者，他也必须给予尊重。就算是他父亲的公司，一共也就几个后天极限，而且都是身居高位。后天极限舞者无论在哪里，地位都是很高的。叶云可是有可能达到四重境的，必须将他拽到我家的公司。一念至此，罗乐明便要展现出绝对的力量。证明自家公司的能力，轰！一拳打在了权力测试机上，测拳机的上面展现出了数字，权力和普通的后天三重境舞者扯平。我的天！这一下，众人全部激动了。我们看到了什么？我去，我去！后天三重境舞者扯平，莫非罗大哥达到后天三重境了？罗大哥突破了，那他岂不是我们甲三班内第一个突破二重境的高手啊？天啊！这一下！我们班那三巨头的时期过去了，只剩下罗大哥独领风骚了。是啊，谁能想到罗大哥竟然突破了？千一便也是有些惊讶，罗乐明竟然突破到后天三重境了，真是不可思议。应该是家族内部给了丹药吧？虽然服用了丹药，也是后天三重境，很不错。大量服用丹药虽然会影响自己的未来，但偶尔服用一些，基本上也是没有副作用的，很不错。我的学生里竟然有一个大二的后天三重境，很好。千一便也是开心的嘴角微扬，而这个时候，罗乐明也是轻哼一声，说道：“各位，我确实是突破到了后天三重境，而且还是服用了家族的丹药。大家也都知道，我父亲是开武者公司的。如果你们需要，毕业以后也可以加入我家里的公司。大家都是同学，我愿意赠送给你们我吃的同款丹药。祝你们早日突破到后天三重境，如何？”罗乐明话音落下，众同学都是激动了：“真的吗？”我们也能吃罗大哥的同款丹药，那岂不是说我们也能后天三重境？可以啊！罗大哥对同学真是没话说，仗义！这一下也是有很多的同学愿意在毕业后加入罗乐明的公司了。只是叶云这小子还是没反应吗？罗乐明瞄了眼叶云，他最在意的还是叶云。如果能将叶云喊过来，那绝对是一大助力。我都突破了，他竟然没有一丝紧迫感吗？也罢，继续测试吧。罗乐明开始下一步速度测试，速度测试的结果就是若雨一般的后天三重劲舞者。对此，罗乐明也不在意，毕竟速度本来就不是他擅长的。然后气势测试确定了罗乐明，其修为确实是达到了后天三重劲，毕竟气势不能作假。很好，罗乐明，暑假的时候不要懈怠。千一变语气都柔和了许多，很显然他对于罗乐明的突破很满意。是，老师，罗乐明点了点头。便下去了。随后，他站在一旁看向了叶云。叶云，让我看看你修炼的成果吧。之后，便是几个同学的测试。终于，下一个，叶云，千一便喊到了叶云，来了。叶云应了一声，走到了测拳机的前面。终于，轮到你了。罗乐明在一旁瞪大了眼睛。是叶大哥。其他同学也是招呼了一下。不知道叶大哥是什么成绩？期待。我估计，叶大哥要被罗乐明甩在身后了。嗯，毕竟叶大哥家境一般，不能跟罗大哥一样猛吃丹药。希望叶大哥能创造奇迹。很多同学还是更加喜爱叶云的，因为叶云跟他们都差不多，出生贫寒。唯一不同的就是叶云更加努力。叶大哥都这么努力了，如果还是被罗大哥甩在身后，那就只能说明努力在金钱面前啥也不是。众人都期待的看向叶云，而叶云也是缓缓蓄力。这一次全力爆发，叶云直接卯足了全力，砰！一拳打在了权力测试机上。
第六章后天四重镜，我的力量究竟达到了什么地步？叶云好奇的看向全力测试仪，他全力爆发，也是想看看自己具体的实力究竟如何。结果，叶云就看到了一片乱麻。嗯，叶云一愣，这是什么情况？机器坏了吗？是机器坏了吗？其他同学也是忍不住议论道：“怎么，叶大哥一拳下去，机器没有显示数值啊？怎么回事？”大家乱作一团，没有数值。罗乐明也是眉头微皱，难道说叶云的力量超出了机器的测量范围？这个念头刚刚升起，罗乐明就笑了。怎么可能？一个后天二重镜，就算突破，也最多三重镜吧。想要机器测量不出，最起码也要四重镜的力量。叶云突破，能一次跨越两级？那不可能。看来唯一的可能性就是机器坏了。叶云运气不太好，一来机器就乱码了。罗乐明点了点头，他觉得一定是这样，是机器坏了，机器坏了吧？千一变也是走了过来。叶云，你等会，我看看这个机器怎么回事。千一变和罗乐明一个看法，他觉得机器应该是坏了，一拳下去让机器测量不出。现在的叶云不可能做到。叶云，叶云看向全力测试机，名称：全力测试机，品阶：普通。备注：一个普通的力量测试机器。一旦超过后天极限的平均值，便会检测不出来。原来如此，叶云心中恍然。这个机器只能勉强检测出后天极限的力量，一旦这个力量超出了后天极限一点点，便会出现问题，检测不出。看来我的力量确实是比一般的后天极限武者要强。叶云心中大概也是有数了。砰砰砰！这个时候，千一便对着机器猛拍了两下。好了，修好了。叶云，你再试试。千一便对着叶云微笑，其他同学，果然，凡是坏掉的机械，只要拍两下就能恢复吗？我服了。随后，众人再次期待的看向叶云，叶云的真正成绩究竟如何？叶云，罗乐明也是再次看向叶云，而此刻，叶云只是平静的走到全力测试仪前，砰，一拳，这一次，机器显示出了数据，叶云，全力和普通后天四重镜扯平，什么？千一便瞬间站直了身子，这不可能！罗乐明也是忍不住惊叹一声：“后天极限，叶云就后天极限了？他之前不是才后天二重镜吗？这怎么可能？我在做梦吗？叶云大哥怎么后天极限了？”同学们也是一下就炸锅了：“后天极限，确定不是机器出毛病了？这太假了吧！我记得叶大哥不是后天二重镜吗？连续突破两阶，莫非叶云大哥吃丹药了？吃丹药怎么了？”就算是吃丹药，那也是后天极限武者啊！是啊，后天极限完全可以成为基地师的一方高层。此刻，同学们表情都复杂的看向叶云，大家明明都还是普通的学生，叶云却突然平步青云了，这让他们心情很复杂。最最重要的，你们别忘记了，叶云大哥第一拳下去，测拳机没有检测出来数值。有人忍不住说道：“我们都觉得是机器坏了，有没有可能机器没坏？叶云大哥的力量就是超过了后天极限。”对对啊，后天极限是测试机器的极限，可不是叶云大哥的极限啊！有人认可，也有人觉得太扯了，这绝对不可能。我也是叶云大哥的支持者，叶云大哥横跨两阶已经够离谱了，力量上再超越后天极限，那就是怪物了，不是人了。叶云大哥应该还没达到那种程度，也是真的达到那个地步就太恐怖了。众人一阵骚乱，而叶云则是忍不住赞叹。这些家伙猜的还真准，后天极限只是机器的极限，而不是它的极限。在测出自己的力量远超后天极限武者后，他便隐藏了一部分的力量，如此机器就能正常测出他的力量了。只是一个学校的假期总结，叶云觉得后天极限足够用了，没必要一直爆发全部的力量，搞得机器一直检测不出来，这太麻烦了。你们甲三班怎么回事？这么吵啊？这个时候，有其他班级的同学走了过来。因为叶云的后天极限力量直接震惊了甲三班所有同学，所以大家都是各种尖叫，便引来了其他班的注目。哦，是甲六班啊！甲三班的同学努力平复自己的心情，然后说道：“我们班刚刚检测测试，除了一个后天四重镜武者，也就是后天极限武者。”什么？卧槽！你说什么？甲六班的同学直接傻眼了。他听到了什么？后天极限，在大二的学生测试里。有人达到后天极限了，我说同学，这玩笑可开不得啊！
目前人类所有大学的记录，最快修行速度也才是大二后天三重境啊！按你这个说法，你们班里有人打破我们人族最快修行记录了？嗯，甲三班的同学一愣，然后忍不住赞叹：“是吗？我都没意识到，原来叶云大哥这么出色啊！厉害，真的厉害！叶云大哥够厉害。”甲六班的同学，不是我跟你说话呢，你没听见啊？你们班是真的有人后天极限了？你自己不会看吗？甲三班的其他同学忍不住了，他指着准备速度测试的叶云：“你自己看看他的速度。”哦，甲六班的同学看去，只见叶云飞速跑完100米，然后速度测试成绩。叶云速度和后天四重境武者扯平。噗！甲六班的同学直接就是一口唾沫喷出。后天四重境，真的是后天四重境？你们班里有人达到后天极限了？第七章，历史第一人，爸。爸，罗乐明躲在一旁，也是激动的拨打出自己的电话：“快接电话啊，老爸！”三秒后，电话接通：“怎么了，乐明？你们现在不是在暑假测试吗？”罗乐明的父亲回话：“结果怎么样啊？你是不是独领风骚啊？”哈哈，大二的后天三重镜，你们同学一定傻眼了吧？罗乐明，爸，别提了。罗乐明苦笑一声，说道：“你知道叶云吗？就我那个同学。”哦。叶云啊，罗乐明的父亲点了点头。他知道罗乐明经常跟他提起叶云，说什么如果好好培养叶云，叶云有可能突破到后天极限。对此，他并不怎么在意，因为叶云突破到后天极限，只是有可能，有可能突破和必然突破，这差距可大了。乐明，我跟你说过很多次了，就算我们倾尽资源，叶云跨入后天极限的可能只有三成。罗乐明父亲说道：“你别总觉得有可能跨入。”就是真的能跨入了，叶云，他的培养价值并不高。罗乐明，不是老爹，你听我说啊！罗乐明一急，人家叶云他这次测试后天极限了，他直接跨入后天极限了。什么？罗乐明的父亲一愣，你在说什么？后天极限啊！罗乐明只能再次大声说道，就是后天武者四重境中那第四重境啊！就连我们公司内部也只有两个后天极限武者，叶云他。后天极限了，听懂了吗？砰！罗乐明只听到电话那头传来物品碰撞的声音，然后罗乐明就听到了父亲颇为粗壮的声音：“乐明，看住，看住你的同学，我马上到。”罗乐明一愣，他知道自己父亲会激动，但他从未想过那个颇为稳重的父亲竟然会激动的声音都变了。好，我知道。罗乐明认真的点了点头，然后挂掉了电话。也就是这个时候，叶云完成了气势测试。叶云的气势，后天极限，确定了。叶云就是在二十岁大二这一年达到了后天极限，这也是人类修行的新纪录，最快达到后天极限的记录。历史第一人，叶云，你这个怪物，你究竟是怎么修炼的？千一便忍不住询问叶云，他可是亲眼看着叶云从后天二重境直接跳跃到了四重境，这二连跳可着实吓到他了。就是正常修炼，叶云轻咳一声，平静的说道。关于暴力值的事情，他是不会跟任何人说的，是秘密。太怪物了，你可知道？你创造了我们人类的修行记录。千一便感慨道：“啊！”叶云这一下是真的惊了，他还顺带创造了修行记录。叶云立马回忆自己的所学，很快他就想起来了。在近代史上有这么一段话：人类修行者最快的修行速度是22岁后天极限，而叶云今年20岁，一下。就将这个记录提高了两年，还真的创造了记录。叶云忍不住低语：“对了，我还要通知你一件事，刚刚我已经上报了星河武馆。”千一便拍了拍叶云的肩膀：“等着吧，晚点应该就有星河武馆的人赶来。”星河武馆，叶云一愣：“星河武馆的人过来找自己？你以为呢？”千一便反问叶云：“作为二十岁的后天极限武者，星河武馆自然会好好培养你，培养吗？”叶云低语一声。这个就有点超乎他的想象了。我不太需要什么修炼资源，我需要的是各种怪物给我报。也好，到时候看看星河武馆能不能给我提供一些活着的怪物。如此，叶云也期待了起来。星河武馆会给他带来什么？叶云啊，啊不对，叶大哥呀！罗乐明这个时候急忙跑了过来。叶大哥呀，你怎么不声不吭的就突破到后天极限了？可真是超出我的预料了。乐明，你照常喊我就是了。叶云摇了摇头，罗乐明一直喊他叶云或者好兄弟
，突然喊叶大哥，他总感觉怪怪的。你都后天极限了，未来可是基地市的高层，我怎么还能那么随意？罗乐明沉吟道。不过，既然你都不在意，那我还是喊你叶云吧，照常就是了。叶云点了点头。哎哎，罗乐明轻咳几声，急忙说道：“叶云啊，你后天极限，能不能考虑和我家公司签约啊？不是让你加入我们公司，毕竟……”作为后天极限舞者，你们的地位还是很高的，就好像我家公司的两个后天极限舞者，说是我们公司的，但实际上都是自由人。我们公司也只是动用了人家的名头，怎么样？要不考虑一下？你现在的身份加入我们公司，那就是公司高层，没人能命令你。罗乐明，你别急。千一便这个时候打断了罗乐明。作为新晋的后天极限舞者，叶云必须先去星河武馆记录，等他被记录之后，你再邀请他也不迟。啊，这样的吗？罗乐明挠了挠头，然后轻咳一声。叶云啊，我跟你说的是，你考虑一下。嗯，我会考虑的。叶云点了点头。随后，罗乐明还想说点什么，但他挠了挠头。算了，反正星河武馆的人马上就来了，我还是别说话了。罗乐明保持了沉默。这个时候，其他同学就忍不住冲了过来。叶大哥，签个名吧，给我签个名吧，拜托了，叶哥，我也想要签名。叶云。好吧，叶云拿过一支笔，开始给众人签名了起来。一旁的千一便嘴角微微抽搐，谁能想到这个暑假测试进行到最后，竟然变成了叶云的签名会？你们不要太离谱啊！千一便忍不住吐槽了一声，然后挤入人堆。等等，给我让个位，叶云，你也给我签个名吧。作为目前的历史修行第一人，叶云的名头注定越来越响亮。第八章大石，所以大家也都愿意收藏叶云的签名。然后就是近代，叶云的名声彻底传播开来。片刻之后，叶云被星河武馆的人接走，整个操场这才慢慢平静了下来。可恶啊！我没拿到叶云大哥的签名，有人痛苦的垂地。哈哈，那你真是太亏了。朋友在一旁大笑。叶云大哥虽然创造了历史，但他现在名声不显，没有传播出去。你等过几天的，叶云大哥的名声肯定就传出去了。到时候他的签名恐怕是千金难求。我知道。所以我才难受啊！我竟然没混到叶云大哥的签名。那人继续痛苦的垂地，而这个时候，罗乐明的父亲这才开着车赶来了。乐明，你说的叶云呐？他人在哪？罗乐明的父亲刚来，便立马四下打量。他急着寻找叶云。老爸，你别费功夫了。罗乐明在一旁说道。叶云大哥已经被星河武馆带走了。我知道你之前说过要我看住叶云大哥，但你也要知道，星河武馆要带走叶云大哥。我可不敢说什么。罗乐明的父亲，也是。我太激动，都忘记了。后天极限舞者都需要经过武馆记录的，因为后天极限便代表了随时成为先天。一旦成为先天，便要为人类而战。嗨嗨，你做的对。星河武馆要见叶云，你确实拦不住。罗乐明的父亲点了点头。那个，你知道叶云家住哪里吗？我觉得我们需要拜访一下。这个，罗乐明挠了挠头，要问我们学校了。我们学校才有每个同学的具体住所。哦，罗乐明的父亲点了点头。在另外一边，叶云坐在星河武馆的车上，除了司机，在他身旁还坐着一名后天三重境的武者，名称大石，血条 100% 等级后天三重境，品阶普通，备注普通的修炼者。叶云先生，您的要求我已经提供给武馆了。大石就坐在叶云的身旁，他说话也是十分的客气。并没有因为叶云是学生而有所怠慢，嗯，麻烦了。叶云点了点头。大师刚见到他的时候就有询问过，作为人族的天才，叶云需要什么样的修炼资源？而叶云也是直接表示想要几个兽族的活体。叶云先生，您还真是让我惊讶。大师在一旁说道：“很多后天极限的武者都是要丹药等修炼资源，您竟然只是要一些怪物的活体，恕我不能理解。”叶云只是含笑，并没有解释什么。同时，他也在思考，杀死一个强大的兽族能爆出什么。叶云先生，大石看叶云没说话，犹豫了一下，说道：“星河武馆助力于整个人族，为了抗击兽族，星河武馆做出了很多奉献。我知道，炎国被兽族攻破后，就是星河武馆的馆长，拯救了整个炎族人。”叶云点了点头，这点历史他还是知道的。就连现在的炎族六大基地市，都多亏了馆长，我们每个炎族人都敬佩馆长。对。大石认真的点头。星河武馆是无私的，他只有一个目标：保护人族，抗击兽族。所以，凡是我们炎族人，只要你达到了后天极限
都会得到我们星河武馆的一次帮助，尽全力的给你提供资源，助你成为先天武者。每人只有这一次的机会。而叶云先生，恕我冒昧，您要求的东西和突破先天真的没有联系啊！我由衷的希望，作为最年轻的后天极限武者，您能珍惜这一次机会，兑换一些突破先天的物品。原来你是觉得我不珍惜这次机会吗？叶云摇了摇头，是啊。大石认真的看着叶云，叶云先生，您的天赋我听学校那边说过了，二十岁的后天极限啊，您可是人族多年来修行速度最快的，以您的天赋，您应该抓紧机会得到更多的资源，然后突破先天，为我人族斩尽兽族啊！先天武者对我们整个人族来说都是瑰宝，放心好了。叶云示意大石放心，我需要的就是那几个活体，这些对我的帮助比什么都大。大石，好吧。大石无奈地叹了口气，他觉得叶云根本就没听进去自己的说的，因为他实在想不明白活体和跨入先天有什么联系。随后，两人坐在车里，陷入了片刻的沉默。大约五分钟之后，大石收到了星河武馆那边的回复：“需要活体，要活体做什么？这个东西基本是不可能进入基地室的，因为基地室是普通人居住的地方，任何一个怪物的活体如果没有收容好，都会造成难以想象的灾难，风险太大。”我们是禁止怪物活体进入基地室的。如果是尸体的话，我们倒是能提供一些。大石眼睛一亮，随后将星河武馆发送的消息告诉了叶云。叶云，怎么感觉没有活体，你很开心啊？你就那么想让我直接去兑换修炼资源吗？尸体的话，就算了吧。叶云拒绝了，给他尸体是完全没用的。他需要杀活体才能爆出东西。既然没有我想要的东西，就等我们到星河武馆再说吧。说完这句话，叶云闭目。随后，大师就感觉到叶云周身流转着能量波动。还有十几分钟就到星河武馆了，叶云他还在修炼。大师直接惊呆了。随后，他忍不住惊叹一声：“不愧是打破了修炼记录的家伙，这小子也太拼了！这么努力，他打破记录，我是真的不意外。”随后，大师示意司机稍微快一点，早点返回武馆，看叶云是想要什么。副馆长他应该也很期待吧。史上最年轻的后天四重境武者，想到这，大石便缓缓闭目。他要小眯一会。第九章，一份枪法秘籍。很快，汽车来到了星河武馆的前面。到了，叶云睁眼，他是一边休息，一边观察四周的情况，所以车一到站，他便立刻察觉了。而此刻，大石却还在睡觉，甚至香甜的打起了呼噜，呼呼噜。大石发出声音，叶云，叶云以能量唤醒大石。瞬间，大师打了个机灵，便醒了。啊，到了吗？到了吗？大师连问两遍。叶云，应该是到了。叶云在一旁轻咳一声。哦，大师整理了一下衣服，然后看向叶云。叶云啊，我们到了，这就是我们星河武馆了。叶云，我知道。哎，下车吧。叶云只能无奈的摇了摇头。就这样，叶云和大师下了车，来到了星河武馆的前方。准确的说。是分布的星河武馆，星河武馆在六大基地室都有分布。真正的星河武馆总部是在上京基地室，而叶云所在的基地室是南下基地室。叶云是吧？在叶云和大石刚刚来到星河武馆的门口，便有一中年人缓缓走了过来。副馆长，大石立马恭敬的打招呼。对于副馆长，大石可是崇拜的很，毕竟这是一代宗师。叶云也是看向副馆长，名称岳武英。血条 100% 等级后天四重境，品阶超级精英，境界宗师。备注：星河武馆的副馆长，注：分部馆长，并非总部馆长，是一代枪法宗师。叶云，怎么这次的备注还有注啊？话说回来，岳副馆长是枪法宗师啊，厉害，佩服。宗师，他有在学校的课本中学过。所谓的宗师境，并不是修炼境界，而是武技的境界。在这个灵气复苏的时代，冷兵器也是逐渐崛起，而一些武者，他们不断的钻研冷兵器，最终便能将自己的冷兵器招式钻研到神鬼莫测的地步，达到这个程度，便称之为宗师。因为在古代，能够将冷兵器修炼到这种地步的，都能开宗立派，成为一代宗师。而枪法宗师，便是指对方的枪法神鬼莫测。同样的，还有剑法宗师、刀法宗师等。同为后天四重境武者，武技达到宗师境的。只要拿到自己擅长的武器，那足以横扫同级别后天极限武者。这也是为什么岳武英作为枪法宗师
，他的品阶是超级精英，一旦拿到长枪，他的战斗力就是恐怖的，比我还强。我只是一个精英。”叶云忍不住低叹一声。看来，单以蛮力来说，横扫后天极限的力量还是不及五季宗师境。岳副馆长，叶云也跟岳武英打了个招呼：“我早就听大师提到过你了。”岳武英好奇地看向叶云：“你今年真的才二十岁？”“是，我才二十岁。”叶云回应。“厉害！”岳武英称赞了一声，“纵然是服用了丹药，你这修行速度也是可以了，是我们人族后天修行速度第一人了。”岳父馆长谬赞了。叶云摇了摇头：“就算是后天修行速度第一，又如何？后天的修行速度再快，也只是后天境，不入先天，终究算不得什么。”哦。岳武英惊讶地看向叶云，没想到这个小子清醒得很啊，并没有被后天修行速度第一的名头蒙蔽双眼。武道修行能有如此谦卑之心，便是很好的。岳武英点了点头，之前那个创造后天修行记录的人，就是因为太过骄傲，结果连先天都没跨入。说到这，岳武英顿了顿，然后仔细打量了一番叶云，我看你这个小子对眼，这样，我做主，给你多上一个选择，多一个选择。叶云颇有些疑惑。后天极限武者都可以得到我们星河武馆的一次帮助，岳武应对叶云说道：“你之前不是要怪物活体吗？我们拿不出，这个太难了。不如来看看我们星河武馆早就给你准备好的资源。”哦，叶云点了点头，示意岳武应继续说：“星河武馆给你准备的资源是先天灵丹和灵石。”岳武应说道：“二选一，先天灵丹服下，有四成的概率让你突破先天，当然是要三分毒。”服用灵丹会有一些副作用，而且运气不好的有一成概率直接被毒死。第二个选择，灵石便是能让你持续修炼的，里面蕴含很多能量。选择灵石，你有一成的概率达到先天，虽然概率低，但好在无副作用。说到这，岳武英顿了一下，而我可以再多给你一个选择，一份枪法秘籍，一成概率生死。听完岳武英的描述，叶云嘴角微微抽搐，这灵丹真是有够毒的。进入先天的概率也就四成，甚至还有被毒死的概率。没必要选灵丹，我稳打稳扎，必然进入先天。他杀怪能爆修为，迟早能先天，何必去赌那一成的概率？万一毒发，那就亏大了。至于灵石，一成跨入先天的概率真的是太低了，恐怕不如自己杀怪靠谱。至于枪法秘籍，枪法应该是永久性的提升。叶云沉思，哪怕我先天境界了，这个枪法。应该也会对我有所帮助，毕竟普通的先天武者和枪法宗师的先天武者，这两者交手，枪法宗师必赢。这种永久性的武技提升是受益终身的，对于注定能先天的我来说，这样的提升不应该错过。而且我杀怪还没爆出过枪法境界，于是叶云便下定了决心，选择枪法秘籍。岳父馆长，我要枪法秘籍。叶云提出了自己的要求。啊，大师有点傻眼了。这位创造了人族修炼历史的天才，真是每次都能超出他的预料啊！他觉得大部分人都会选择先天灵丹吧，毕竟那可是有四成几率跨入先天的丹药啊。虽然还有一成的概率直接身死，但那可是先天境界，一旦跨入，直接就逆天改命了。很多人都愿意选择去赌。大师自信，如果给自己一个这样的机会，他一定不犹豫。他太想先天了，太想改变命运了。但大师却不知道，叶云是注定能入先天的。完全不需要去搏命，去赌。哦，选择秘籍，岳武英却是笑了笑。很好，走，我们先进武馆，再慢慢聊。第十章，岳家枪法。于是，在岳武英的带领下，叶云和大石也都进入了星河武馆。在武馆内，某个修炼室中，岳武英拿着一本秘籍走了过来。哈哈，叶云，枪法秘籍来了。枪法秘籍，叶云也是看到了这个枪法秘籍的词条，名称《枪法秘籍》。备注：一套直指枪法宗师境的秘籍，学成便可以达到枪法宗师境，学成就可以成为枪法宗师。叶云低叹一声，这份秘籍比他想的要好。他本以为枪法秘籍最多让他提升到灵境宗师境，没想到是直达宗师境的秘籍。怪不得岳武英会将其当做一份资源。好好好，叶云忍不住连赞三声。一旦达到武道宗师境，他的实力又能提高一大截，而且。是永久提升，这可是我毕生所学。岳武英将秘籍交给叶云，小子，好好修炼，希望你也能达到枪法宗师境。好，叶云郑重地收下这本秘籍，然后仿佛想到了什么。对了，岳。
岳副馆长，我还有个请求，方便送我一杆长枪吗？不要太好的，只要能练枪就行。你想要枪？岳武英神秘一笑，然后背负双手，当然可以直接送你，而且可以送你极品长枪，但你需要答应我一个要求。嗯？叶云一愣，什么要求？和我打一场？岳武英认真的看向叶云，啊？大师听到这话，再次傻眼了。岳副馆长竟然要跟叶云切磋，是不是欺负人吗？堂堂武道枪法宗师去跟一个学生切磋，这大师都想替叶云打抱不平了。而叶云则是犹豫了一下，然后看向岳武英：“好啊，岳副馆长，我答应跟你的切磋。不过咱们说好，切磋结束，你要送我一柄长枪。哈哈，何须切磋结束后？就现在，你先去选。”岳武英大手一挥。那边是兵器室，你随便选，选出长枪后，我们再切磋。去吧，让我先选兵器吗？叶云沉吟了一下，说道：“好，岳副馆长，我这就去选。”于是，叶云朝着旁边的兵器室走去。而在叶云离开原地后，大师挠了挠头，看向岳武英：“岳副馆长，您觉得这个叶云如何？我不是说了吗？他很好。”岳武英淡淡一笑，没有被突破先天给迷惑了双眼。而是选择了枪法秘籍，真的很好。他选择先天灵丹，就算突破先天，也只是让我人族多了一个普通的先天武者，算不得什么。这种先天武者太弱，我一个后天宗师跟这种先天比，都差不了多少。这种普通先天人族可不在乎。而如果他能将枪法提升到宗师境，到时候我人族多了一个先天宗师武者，这可就不一样了。每一个先天宗师武者都是我人族的中流砥柱。听到岳武应的话，大师缩了缩脖子。实力不一样，境界也不一样。他觉得能突破先天就够厉害了。没想到，在岳副馆长眼里，宗师境的先天才是厉害的。怪不得人家是副馆长呢。大师低叹一声：“服了，真是服了，佩服。”不过，岳副馆长，你为什么要跟叶云切磋呢？大师这点看不明白。这小子，你不知道吗？岳武英平静地说道：“他测试的时候，将全力机器打乱码了。”啊！不是说，是机器坏了吗？大师一愣，坏了。岳武英只是摇了摇头，这个可能性太低。依我看，就是这小子掌握了超越后天极限的力量，导致了机器测不出。这小子在第二次测试的时候藏拙了，这这不可能吧？大师还有点不信，他一个大二的学生，他怎么可能？不可小瞧任何一个人。岳武英双眼微眯，等我和他切磋之后，便能知道他真正的虚实。藏拙。在我这里可藏不了，是是，大师连连点头。而这个时候，岳武英突然话锋一转，本来不想的，毕竟只是一个普通的后天极限武者，但叶云能选择宗师秘籍，让我很惊讶，也很欣喜。之后的切磋，如果叶云能表现出特别之处，我便会将他上报总部。您是说上报总部？大师惊呆了，上报总部的星河武馆，那岂不是会惊动星河武馆的总馆长？哪位武道第一人？前提是叶云和我切磋的时候，能表现出自己真正的力量。岳武英低语道：“如果真是我想的那样，这小子确实值得总馆长亲自培养。”在兵器室内，叶云看着满屋子的各种兵器，很是眼花。这刀也不错呀，咦，这个斧头貌似也很好。叶云四下打量，这里面的兵器可以说是五花八门，武器多是多，品质肯定也是有参差的。叶云四下打量着，在他的双眼中，这些武器。也都有了磁条，这柄长枪的品质是普通哦，这一柄是精品。再看看，虽然叶云不懂武器质量，但在有磁条解释在，他就不怕选到差的。最终，叶云选中了一柄长枪，名称九合枪，品质为先天级。备注：枪头取自九合陨石，乃灵气复苏后人类世界新发现的材料；枪身取自素影材料制成，亦是灵气复苏后出现的精品材料。整个仓库内。仅有三个武器是伪先天级的，而长枪就只有这一柄。叶云甩了甩九合枪，就你了。握着九合枪，叶云感觉自己体内的血液有些沸腾，很奇妙的感觉，就好像我和长枪有一种特别的联系一样。看来我真的很适合练枪。叶云哈哈一笑，随后他还拿出了岳武英给他的枪法秘籍。翻开的第一眼，叶云就看到了四个大字：“岳家枪法”，第十一章，悟性很高。岳家枪，莫非这枪法还是副馆长家中祖传的吗？叶云忍不住惊叹了一下。
。随后，大致的翻看一番，便发现这套枪法有九重境。达到岳家枪九重境之后，就是所谓的枪法宗师境。这第一重境界，我看起来都有些难懂。叶云忍不住苦笑一声，这枪法境界真是晦涩难懂啊！算了算了，以后回去慢慢学吧。叶云收起枪法秘籍，然后便准备离开兵器室。突然，他发现，在空中有一只蚊子飞过。嗯，叶云下意识的一枪刺去，咚！蚊子身死，爆炸。这一次，蚊子炸出了四团光芒。哦，叶云颇有些惊讶，因为平时都是三团光芒，一个物品，然后就是修为和体质的增加。叶云走过去，将四团光芒全部捡起。第一团光芒就是一个物品，是一个颇为锋利的匕首。叶云将其收到了仓库，然后就是修为和体质，分别加一。最后一个。新爆出来的枪法境界加一，叶云，难道说我用枪法杀死的怪物都会爆出枪法境界？叶云忍不住低叹一声，如果杀怪也能爆出枪法境界，那他自信要不了多久，他也能成为枪法宗师，真是让我惊喜！没想到还能这样。叶云紧了紧手里的长枪，然后他便又看到了一只蟑螂，这星河武馆内部也不是很干净啊，竟然还有蚊虫。叶云吐槽了一句，随后一枪刺去。再一次，修为、体质、枪法境界同时加一。随后，叶云仔细搜索了一番，确定兵器室内已经没有蚊虫了。回家再慢慢抱怪物。叶云紧了紧长枪，就打算离开兵器室。突然，他想到了什么。等等，我枪法境界提升了两点，再看看岳家枪吧。叶云翻看岳家枪，这一次他在看第一重枪法，便觉得顺畅无比，不再晦涩难懂。原来如此，原来如此。叶云有一种恍然大悟的感觉。我懂了，我懂了。枪法第一重，原来是这样。怪物爆出的枪法境界，再加上自己的一些理解，叶云现在已经掌握了岳家枪法第一重。距离枪法宗师境，他还差八重。很好，叶云对此行的收获很满意。然后就是出门和岳父馆长切磋了。说到这，叶云深吸了一口气。虽然两人都是后天极限武者，但岳武英是超级精英级，而他是精英，差距还是有的。打打看看，我也想知道。我跟枪法宗师的差距，叶云提枪走出了兵器室，而岳武英赫然已经站在一处空地旁，似乎已经等他良久了。岳父馆长，久等了。叶云几步便走到了岳武英的对面。哦，岳武英看着叶云手中的九合枪，哈哈一笑，没看出来，你这小子还懂武器？这位先天级的武器就让你选中了。叶云选中的是位先天级武器。大师听言，立马看向叶云手中的长枪。这个小子让他随便选武器，他刚好就能选到伪先天级的，运气真好啊！看着叶云手中的长枪，大师那叫一个羡慕，因为他很清楚伪先天级的武器是什么概念。后天武者的兵器内最好的品质就是伪先天级，更让大师羡慕的也是这柄长枪的价格。如果真的换成金钱，恐怕就是几百万的岩币，几百万啊！卖了还钱，都够我一辈子潇洒了。懂武器？听到岳武英的话。叶云摇了摇头，我不懂武器，我就是看这柄长枪顺眼，所以选择了它。随缘，大石，你这缘随的也太离谱了。随后，大石悄悄瞥了眼岳武英，仿佛是在询问副馆长：“我们要不要给叶云这柄长枪？”虽然早就说了让叶云随便选，这长枪的价值属实是有点太高了。而岳武英仿佛是没看到大石的示意，只是平静的看着叶云：“你这武器很好，来吧，叶云。”我等你很久了，好，岳父馆长，我也期待很久了。叶云一甩长枪，唰，赫然是摆好了姿势，进入了战斗状态。而岳武应在看到叶云这一甩枪，立马瞳孔微动。作为枪法宗师，他的眼光自然是不同的。就从叶云甩枪的这个动作，岳武应就看得出来，叶云他懂枪，绝对不是那种完全不懂的小白。看其姿势，应该也枪法入门了，也就是岳家枪第一重的境界。岳武英有些惊讶，这小子根据我们掌握的资料，就是一个普通的大二学生，从未摸过兵器，怎么可能枪法入门？莫非？岳武英忍不住有些震撼。我给了他岳家枪以后，只是短短的几分钟时间，他就入门了。虽然岳家枪第一重入门不难，只要修炼几天就行了，但几分钟的时间从不会到入门，是不是有点太夸张了？岳武英深吸一口气，认真的看向叶云，没想到你小子对枪法的悟性。竟然这么高，好，出招我来看看。我悟性高。
。叶云一愣，随即他就知道了，是自己入门岳家枪第一中，被岳武印看出来了，然后便觉得自己修炼的太快，那就请岳副馆长指点了。叶云直接一甩，长枪刺向岳武印，好快！在一旁观战的大石猛然打了个机灵，这长枪的速度真的太快了，如果是他，恐怕直接就被刺死了。叶云看起来就是随手一枪，我竟然都拦不住。大石震惊不已，我和别的后天四重境武者交手，还能抗两下呢。这小子真变态。而岳武英面对叶云的长枪，只是一掌拍出，砰！叶云的长枪就被弹开了。没用自己的武器都这么厉害。叶云紧了紧手里的九合枪，宗师就是宗师，这谢力的手法比普通人要厉害多了。看来我也要认真一些了。叶云准备再次出枪。这一次，他认真了。第十二章，第二次全力爆发，好好精彩！一旁观战的大石已经看呆了。叶云和岳武英的交手已经持续接近两分钟了，大师只能看到一片枪影，而岳武英在这枪影之中宛如定海神针一般，不动如山。岳副馆长虽然没有拿出自己的武器，但作为一代宗师，大师吞咽了口唾沫，其赤手空拳的技巧也是远超普通人，真厉害！竟然将叶云的枪法。尽数化解，在大师刚刚惊叹完毕，岳武英主动出手，电光火石之间，一掌拍在叶云的身上，砰！叶云被打得倒退两步。岳副馆长果然厉害，我不是对手。叶云无奈的摇了摇头，他虽没有动用本体的权利，但也是将后天极限的力量发挥到了极致。再加上岳家枪第一中的枪法，却还是拿岳武英毫无办法，差距比他之前想的要大。赤手空拳的岳武英也是很强的。只是这种程度吗？岳武英饶有兴趣的看向叶云，叶云，我有意推荐你去见总馆长。总馆长作为全球第一人，在他面前，你完全可以提出要兽族活体的要求。如果你真的很需要兽族活体的话，拿出你真正的力量吧。叶云表情微变，真正的力量，这个岳武英是怎么看出他还有余力的？哦，看到叶云轻微的表情变化，岳武英也是确定了自己的猜测。果然，这个小子。在学校测试的时候，只有第一拳，没有藏拙。一念至此，岳武英继续刺激叶云：“小子，如果你继续藏拙，我就不推荐你见总馆长了。机会就这一次，你自己想。”听到岳武英的话，叶云深吸一口气，然后缓缓站直身子：“好，岳副馆长，今天我就爆发全力让你看看。不过，副馆长，我推荐你拿出自己的武器，要不然我怕你承受不住。”叶云心中大概有计算。自己正常使用后天极限武者的力量，再加上枪法，这个程度是比普通后天极限武者强大的。而赤手空拳的岳武英要比这个状态的自己强一些，却也强的不多。自己一旦动用本体的全部力量，一身力量加持，恐怕能轻松击败赤手空拳岳武英。所以不用武器，岳武英可能还有点危险。你这小子，大师这个时候出生，我是不是没告诉过你？岳副馆长可是枪法宗师，他要是拿出自己的武器。你可没有一丝的机会，你还是先击败赤手空拳的副馆长吧。岳武英也是空手站在哪里，没有动用武器。很显然，他也是觉得自己赤手空拳够用了。好吧，我都提醒过了。叶云深吸一口气，不拿武器，那就不拿吧。到时候受伤了，可就不能怪自己了。喝呀！叶云瞬间全力爆发，将自己身体的力量直接激发到了极限。这是体测结束后，叶云再一次爆发全力。嗯。岳武英眼睛微眯，他明显的感觉到叶云现在的身体内蕴含着强大的力量。此刻的叶云仿佛化身为了一头洪荒猛兽。有趣，这就是权力下的叶云吗？在他这个念头刚刚升起，他便看到叶云出枪了。唰，枪法之快，宛如闪电。怎么会这么快？岳武英惊叹一声，然后急忙防御。但，嗖、so, ，大师直接看呆了，因为在他眼里，叶云瞬间爆发。下一秒已经冲到了岳武英的身后，速度之快，他根本就看不清楚，怎么速度一下提升这么多？大师揉了揉眼睛，不敢相信自己之前看到的，身体素质的增加可不止力量，也包括速度。叶云只是低语一声：“滴答。”而这个时候，一滴液体滴落在地板之上。岳岳，大师突然发现了什么？岳副馆长，你，你受伤了。此刻，岳武英捂着自己的右臂，他的肩膀处赫然出现了一道伤口。血液不断的从伤口处流下，难道是叶云做的吗？这大师完全震惊了。岳武英作为一代宗师
在后天境中，那是绝对的帝王。横着走的，怎么今天竟然会被一个大二的学生打伤？这就好像世界拳击冠军被小学生打败了一样，根本无法让人接受。好小子，我还是小瞧你了。岳武英捂着自己的肩膀，然后转头看向叶云。没想到我也会犯了轻敌的错误。不过，小子，你也无需手下留情。你那一枪明明可以穿透我的肩膀，你却在最后故意偏了几分。让我只是受伤，手下留情。大师再次震惊，岳副馆长手臂受伤的情况，还是叶云手下留情了？这太疯狂了！这个世界，大师忍不住低语出声，而叶云只是平静的看向岳武英。没想到最后我变化枪法，岳副馆长也能发现，不愧是枪法宗师。对于自己能打伤空手的岳武英，他并不奇怪。以等级来区分的话，他觉得空手的岳武英应该是精英级，而且。是那种比较弱的精英，全力爆发再加枪法的自己，应该是很强的精英级，甚至可以说距离超级精英也所差不远了。如此大的差距，自己一枪击败岳武英也是正常。同时，叶云瞥了眼岳武英的面板，血条 96% 刚刚那一枪让岳武硬掉了 4% 的血，如果打穿肩膀，可能就是 10% 左右的血条了。叶云嘀咕一声，同时，叶云还看到了岳武英的面板中多了一个流血的状态。流血，岳武英的右肩有伤，如果持续战斗，将会造成更多的血液流失。呼，岳武英长舒了一口气。好小子，来，我们再战斗。这，岳副馆长，你不先包扎一下吗？叶云看着不断流血的岳武英，提醒道。无妨。岳武英随手对着肩膀一点，瞬间伤口血液不再流失。同时，在叶云的观察下，流血状态也是消失了。第十三章，日后不可限量。看来是封锁了某种穴位吧，叶云猜测道。我们继续战斗，难得遇到一个对手，我可是正起劲啊！岳武英看着叶云，颇为兴奋。作为武道宗师，能跟他平等切磋的人太少了，所以能遇到叶云这种高手，他也是很开心。这叶云犹豫了一下，然后点了点头。好，岳副馆长，这第二轮你可用自己的武器。当然，岳武英一招手，大师将岳武英的长枪扔给了岳武英。随后，大师站在墙角，不断摇头。疯了，这个世界真是彻底疯了！岳副馆长，作为全球范围内排行前十的后天大高手，竟然被一个大二学生逼到这种地步，我一定是在做梦，做梦！而叶云在看到岳武英拿到长枪，也是整个人严肃了起来。他很清楚，有了长枪的岳武英，那就是超级精英级。单从面板来看，可比他这个精英强太多了。叶云，你可小心了！岳武英还提醒了一下叶云。嗯，叶云点了点头，随后两人瞬间出手，战斗在一起。不过，因为岳武英右手受伤，只能以左手持枪对敌，单手迎敌，实力自然是大打折扣，直接就被叶云压制了。好小子，不错！岳武英面对叶云的猛攻，只能原地防守，不敢松懈。不愧是枪法宗师，这个技巧太强了。叶云也是忍不住感慨，每一次他都卯足了十二分的力量，这份力量。如果是正常的后天四重境武者，恐怕一枪就能打残了。但就是这种强度的力量，面对岳武英的时候，直接就被他的长枪化解了。太精妙了，真的太精妙了！这枪法，叶云都忍不住佩服了起来。砰砰砰砰，两人又是交手了几个回合，叶云都是稳稳压制了岳武英。岳副馆长，就到这吧。叶云在猛攻之中突然开口了：“您肩膀受伤，不宜久战啊。”哼，岳武英冷哼一声。然后猛地右手拿枪，突然发力，砰的一枪，和叶云的长枪撞在一起，两人同时后退了好几步。小子，可以，我竟然被你压着打！岳武英肯定叶云，副馆长客气了。叶云摇了摇头，也是副馆长你受伤了，实力不是巅峰状态，要不然我肯定不是对手。叶云是真的佩服，他本以为自己对付受伤的岳武英，不说击败了，小胜应该没问题，可没想到岳武英凭借精妙的枪法。将他的招式全部化解了，虽然一直被压制，但叶云硬是无法扩大战果，不得不佩服这枪法宗师境，真是太神奇了，真是期待啊！我什么时候能成为枪法宗师？叶云心中嘀咕。哼，被压制了，就是被压制了。我岳武英还是输得起的。岳武英收起自己的长枪，我练枪二十年，才侥幸跨入枪法宗师境。你才练枪多久？也就是今天刚摸到枪吧。我服了，你小子。日后不可限量。叶云没有多说什么，而大石却是吞咽了唾沫。这一场切磋
，可以说是完全超出了他的预料。太厉害了，真的太厉害了！尤其是叶云啊，再次看向叶云，大师已经是满眼的崇拜了。这个叶云太年轻了，他才二十岁啊！后天武者的寿命是一百五十岁，在一百多年的时间里，他肯定还能有很大进步。未来的叶云一定比岳副馆长强，我必须跟他打好关系，必须。而这个时候。岳武英也是拿出自己的手机，说到做到。叶云，我会将你的信息通报给总部，到时候就看总部什么时候召见你了。我需要做什么吗？叶云问道。不用，你就等我们通知你就好了。岳武英说道。这样的吗？叶云沉吟。那如果没事，我是不是可以回家了？这么急吗？岳武英一愣，是有点急。叶云点了点头，毕竟他急着回家杀蚊虫，报枪法境界。他想早日提升到枪法宗师境，好吧，你要这么说也没你什么事情了。岳武英挠了挠头，你要想走就走吧。嗯，叶云拱了拱手，算是跟岳武英告辞了。哎，等下，大师这个时候跑到叶云的面前，叶大哥，叶大哥，你的九合枪这样携带不方便吧？叶云，岳武英，怎么就叶大哥喊起来了？而大师手里则是提着一个类似手提箱的东西。叶大哥，您帮腔给我。给您拆了，放在手提箱里好携带。大师将手提箱打开，看起来就是一个专门放长枪的箱子。这叶云犹豫了一下，还是将长枪递给了大师。虽然他是想直接将其放入仓库的，但仓库这个东西肯定是不能暴露人前的。就这样，大师将枪头还有枪身分解，全部都放在了手提箱内。这枪身的材料还真神奇。叶云忍不住赞叹了一声：“一米多长的枪身，赫然是被分成了六节。”然后就这样放在了手提箱内。这是素影材料，是灵气复苏后新出现的材料，可以自由拆解，非常厉害。岳武英也是称赞，放在以前这是完全做不到的。嗯，叶云点了点头。这些他之前都通过面板看到了，他知道。装好了，大师笑嘻嘻的站起身子，帮叶云提着手提箱。叶大哥，你要回家吗？走，我带你回去。叶云，热情过分了呀。叶云无奈的笑了，然后示意大师带路。那就麻烦了，送我回家吧。不麻烦，不麻烦。大师开心的很。岳武英也没多说什么，毕竟叶云展现的资质太好了。大师这样的底层武者会去奉承叶云，也不意外。你们回家吧，我也要去包扎一下伤口了。岳武英瞥了眼自己的右臂，那一枪虽然没有刺穿肩膀，但也给肌肉豁了一个口子。第十四章，你怎么知道？而在另外一边，上京基地室内某个密室之中。一名中年男子浮空而立，似乎是在闭目养神。突然，他缓缓睁眼，对着虚空一点，随后他的身前就浮现了许许多多的文字。就这样，隔空展现在他的面前。南下基地室的天才，男子思索了一下：二十岁的后天极限不算什么，就算是二十岁的先天也不算什么。一身怪力远超常人，也是一般。唯一让我在意的就是枪法悟性很高，几分钟就领悟了岳家枪第一中。有可能十年内成为枪法宗师，十年吗？如果是五年内城内成为宗师，倒是还不错。也罢，虽然十年内成宗师有点太慢了，但也可以给他一次机会。男子就是星河武馆的总馆长，也是当今全球第一人。他的眼光更是比岳武英高。岳武英觉得叶云的身体力量很强，还不错。但在这位全球第一人的眼中，那点力量还不算什么。对他而言，目前的叶云也就枪法让他有些在意。助手。回应南下基地室那个叶云的，可以给他一个选择，看看他的表现。随后，他便缓缓闭眼，继续思考着自己的事情。还差三样，我就能炼制出天地丹了。如果能服下天地丹，我应该可以追上海底那个老家伙。由于学校的测试结束，暑假正式开启。大师送叶云的时候也没去学校，而是直接将叶云送到了家里。上午去学校，中午前又回家。叶云笑了笑，这半天就将事情给处理完了。马上到了。大师也是在一旁应了一声，嗯，叶云没有再多说什么。几分钟后，大师让司机直接将叶云送到了楼下，不是小区门口，是单元楼下，可以说是非常静心了。多谢。叶云拿过手提箱，感激了一句：“哈，叶云大哥，客气了。”大师哈哈一笑，也算是和叶云告别了。而叶云从大师车上下来的时候，也有不少人看到，这是星河武馆的车吗？好像是啊，你看哪个车牌？除了星河武馆，谁敢这样？星河武馆怎么会来我们小区？不知道啊。哎哎，你看那边下来人了。嗯，怎么好像大军家的孩子？
大军？谁啊？叶大军啊，你不知道，就是那个搬家具的。哦，你这么说，我好像有点印象。大军的儿子不是在上学吗？怎么会从星河武馆的车上下来？我哪知道，可能是我看错了吧。一定是你看错了，他家儿子哪有这个福气啊？我家还都没坐过星河武馆的车呢。嗯嗯，此刻的叶云拿着手提箱进入了楼道，然后刷。单手一翻，叶云将手提箱收到了个人仓库内。手提箱再方便，也不如这个好啊！叶云感慨了一下。吃过午饭，下午就再去找机会杀蚊虫，报枪法境界，看看一个下午的努力能让我将枪法境界提升到什么地步。随后，叶云便敲开了家门。刚开门，就看到叶大军和孙小花都激动地看着自己。看这个神情，是学校将我的成绩通知了吗？叶云一看二老激动的表情，就明白。两人已经知道了自己的真实成绩，后天四重镜。小云啊，小云，没想到叶大军激动的话都说不利索了。我是真的没想到，你是怎么修炼到后天四重镜的？这这，运气好罢了，运气好。叶云连连示意二老不要太激动了。听说成为后天四重镜的武者，都会得到星河武馆的接见。孙小花也是忍不住询问：“小云，你见到星河武馆的人了吗？他们怎么样啊？是不是一个比一个厉害啊？”肯定比我们这种普通人厉害多了。嗯，见到了。叶云点了点头。我还是乘坐他们车回来的。啊，你还坐了星河武馆的车？孙小花激动的眼睛不停眨。瞧你大惊小怪的，你是普通人，但儿子不是啊。叶大军在一旁提醒道：“小云现在可是后天极限武者啊，整个南下基地市可能也就十几个后天极限武者吧。小云可比我们强多了。什么普通人不普通人的？”叶云摇了摇头，还想说什么呢？对对，老叶，你说的对。孙小花倒是认同了叶大军的话，疯狂点头。小云现在可不一般了，真好，真好。说到这，孙小花也是慢慢平静了下来，只是看向叶云的双眼中充满了骄傲，仿佛是在说：“我的娃就是厉害。”今天开心，我们应该出去吃一顿。叶大军大手一挥：“今天中午我请客，中午就在外面吃。”嗯，你那里来的钱，难道是私房钱？瞬间。孙小花原本慈善的眼神变得犀利起来，哪有啊？叶大军只能连连摆手。我这是前天加班，给人搬了一个古董才赚的。本来是想跟你说的，但忘记了，刚好现在小云取得了好成绩，我就想咱们一起庆祝一番。哦，我就知道你没有私房钱。孙小花这才点了点头。叶大军，天地良心，这都二十多年的老夫老妻了，我什么时候有过私房钱啊？不过这种话，叶大军也只是在心底吐槽。并没有说出来。现在也快十二点了，差不多大中午了，我们可以先过去。叶大军看了眼表，真的要出去吃吗？叶云询问了一下。当然，这么好的事情不出去吃一顿？叶大军拍了拍叶云的肩膀，走走走，别傻愣着了。好吧。叶云微微一笑，就这样，一家三口整理了一下，便出门了。小区里，三人走在路上，朝着小区大门走去。这个时候，迎面走来一名男子。哎。老叶呀、啊，吃了吗？带着一家子干嘛呢？哎呦喂，这不是老邓吗？你怎么知道我儿子成了后天四重境武者了？叶大军哈哈一笑。第十五章，罗湖。啊！老邓一脸懵圈，什么后天四重境？我不知道啊，什么东西？看着发懵的老邓，叶大军继续大笑。你又是从哪里知道的？我儿子坐着星河武馆的专车回来的。我不知道啊。我什么都没问啊，老邓很迷糊，这都啥跟啥啊？哈哈，知道就好，知道就好。叶大军狠狠拍了老邓的肩膀，你继续逛吧，我要和我后天极限的儿子出去吃饭了。老邓，叶云。随后，叶大军一个闪身便来到了另外一人身前。哟，这不是老李吗？叶大军哈哈一笑。老李一愣，还没看清楚眼前突然出现的黑影是谁。老李啊，你突然跑到我面前，是来恭喜我的吗？叶大军咧着嘴，老李，什么恭喜？我儿子不就是修炼到了后天极限？不至于，不至于。叶大军继续说道：“没必要搞得人尽皆知，恭喜的话就免了呀。你回家吧，我继续逛街了。”老李，什么玩意？就这样，叶大军走一路，说一路，基本上小区里他认识的全部都知道了。叶云武者修炼达到了后天四重境，然后还坐着星河武馆的车回来了，看得出来。你爸很开心，孙小花在一旁笑道：“老爸开心就好。”叶云笑了笑
，还颇有一些成就感。在叶云一家离开小区门一会，一辆黑色的轿车开来，轿车里下来的便是罗乐明和他的父亲。这里就是叶云所在的小区吗？没有走错吧？罗乐明父亲还有些不确定，因为他们本来是想通过学校探查到叶云的家庭位置，可是学校的保密性太严格了，完全不给他们面子。随后只能通过叶云的朋友入手。有几个同学知道叶云的家在哪里，便从他们嘴里打探到的位置。因为是同学说的，罗乐明父亲也不很肯定，这里就是叶云的家。这个我也不清楚啊。我们先上楼看看。罗乐明刚想说话，你听说了吗？老叶家里那个娃娃可争气了，后天极限了呢。两个大妈路过，我知道，我知道，我听老邓说的，好像是后天极限，还坐了星河武馆的车。我的天啊，星河武馆的车都给叶云坐呀、啊，真好。我都不敢想的。是啊，我家那孩子要是有叶云一半争气，我做梦都能笑醒。听到两位大妈的讨论，两人也是确定了，这里就是叶云的家。看来来对地方了。罗乐明的父亲松了口气。嗯，好像是二单元的三楼，我们先去看看。罗乐明在一旁说道。嗯，看看去。罗乐明父亲轻咳一声，希望他能加入我们公司，哪怕只是单纯的做个代言。嗯嗯。罗乐明点了点头。后天极限舞者，他们也都是要巴结的。片刻之后，罗乐明和自己的父亲来到了叶云的家门口，一阵敲门，发现家里根本没人。哎、呃、呀，出去了！我不知道啊。两人大眼瞪小眼，而在另外一边，叶云正和自己的家人吃着午饭。大概半个小时后，叶云便和家人吃完午饭，便直接回家了。刚到家门口，叶云就看到了熟人，罗乐明，你怎么在这里？谁啊？叶大军好奇地问道。我的一个同学，今年后天舞者三重进，叶云说道：“啊，你同学，那岂不是跟你一样年轻？后天三重进。”叶大军猛吸一口冷气，这也是一个天才啊，是不是要跟他打好关系啊？也是天才吗？叶云低语一声，他很清楚，服用太多丹药的罗乐明，可能最高的修为就是后天极限，先天是完全没可能进入的，而且想要成为后天极限，还都要看运气，两人的差距。还是很大的，是啊，也是个天才。当初跟我并驾齐驱的人，叶云最终只是一笑，朝着罗乐明走了过去。叶云，罗乐明也是惊喜的看了过来，他等了好久了，都半个小时了。叶云总算回来了，你怎么来了？叶云来到罗乐明的面前，嗨，我爸想跟你见一面，就来了，刚来，刚来。罗乐明哈哈一笑，刚来吗？叶云似笑非笑，罗乐明不好意思的挠了挠头，随后。立马朝着乔车方向打了打手势，仿佛是在说：“快过来！”应该是在喊自己的父亲。叶云顺着手势看去，轿车上下来一位中年男子，眉宇间和罗乐明有三分相似，名称罗火，血条 100% 等级后天三重境，品阶普通，备注罗火，乃火焰焰舞道公司创始人。叶云，原来罗乐明父亲的公司是火焰焰啊。叶云也只是知道罗乐明家里有个公司，具体是什么并不知道。你好，你好，罗火立马激动地走了过来。叶云，说来惭愧，我听乐明多次提到过你，今天才有时间见一见。叶云也没多说什么，他很清楚，如果不是突破到后天极限，对方根本不会来见自己。罗火看着叶云，只是憨笑一下，随后他也是开门见山了。叶云，我知道乐明多次邀请过你，但你都拒绝了。是，我没有加入任何公司的想法。叶云坦言：“这好说，好说。”罗火哈哈一笑，然后看向叶大军：“这两位是叶云你的父母亲吧？”“嗯。”叶云点了点头。叶大军和孙小花看对方是来找叶云的，也都没说什么，只是看叶云自己怎么处理。既然二老都在，你们不如帮忙参谋一下。罗火嘿嘿一笑：“叶云，只要你愿意借助名头让我们公司一用，我们公司愿意给你一百万的费用，不需要你加入我们公司。”我们只是借用一下你的名头，也就是人族后天境修行最快的修炼者。这个名头，一百万！叶大军和孙小花直接惊呼出声。第十六章，一次成先天的机会。他们两人攒了一辈子的钱，本来是打算给叶云买后天灵丹的，因为叶云突破，便是省了下来。就这一辈子的钱，也才三十多万，一百万，他们是真的不敢想。看到叶大军和孙小花的反应，罗火松了口气。这次合作，大概率能谈成。他拉叶云父母过来，也是想让叶云父母劝劝叶云，尽量能跟自己合作。有他父母劝说，应该成功的可能性会高一点吧。
，这是罗火的想法。一百万吗？叶云将父母的反应看在眼里。我修炼武道不需要什么的资源，只要杀敌包物品就行。父母却是忙碌了一辈子，如果给他们一百万，也能好好享受一下生活吧。最起码，老爸也不需要天天费力去搬送东西了。一念至此，叶云也有了合作的念头。不过，叶云认真的看向罗火，我可以跟你合作，但我有几个要求，你必须答应。好。你说，罗火点了点头。后天武者就算是合作，也有诸多要求，这个他心中有数。首先，你要告诉我，你们公司主营是什么？叶云问道。嗯，算保镖吧。罗火解释道。给一些大人物安排保镖，还有一些是借助武者名声开武馆的。如果叶云，你愿意加入我们，我们可能会借助你的名头去开一些武馆。保镖和武馆吗？叶云点了点头。那么，借助我名头的话。不得去做任何坑蒙拐骗之事。如果有损我的名声，我会立马让星河武馆介入。你知道的，作为后天极限武者，我们都在星河武馆有记录。叶云，你放心吧。罗乐明在一旁拍胸脯保证：“我家公司可是良心公司。再者说了，你是我同学、朋友、哥们，有我在，也不可能让你名声受损。”对对对，罗火连连点头。但凡我们做的有一点不满意的，叶云，你尽管提要求，我们一定更改。那好，合作愉快。叶云微微一笑，合作愉快。罗火也是笑了。就这样，两人也算是谈成了合作。此刻的罗火还没有意识到这一百万花的有多值，而叶大军和孙小花都是眨了眨眼。这几句话的功夫就赚了一百万了。我就说咱孩子厉害吧。是啊，是啊。两人都小声讨论着，不免为叶云感觉到骄傲。当天下午，叶云在收到罗火的打仗后，便将钱直接转给了父母。虽然父母断然拒绝，不想拿孩子的钱，但叶云还是硬将钱塞给了二老，并且让他们好好在家安心养老。在安顿好一切之后，叶云便提着长枪找了一处蚊虫颇多的小树林。也好在现在是暑假，蚊子比较多，要不然还真不好找猎物。叶云嘀咕一声，开始以枪法刺向蚊虫。如此，十天后，叶云在家整理这几天的收获，没想到我也卡瓶颈了。叶云现在能感觉到自己体内的能量达到了某种极限，他的体内有一个禁锢，让自己无法继续修行。这就是人们常说的修炼瓶颈。想要继续增长修为，必须打破瓶颈，突破到先天境界。叶云深吸一口气，想要打破瓶颈也没那么容易，要不然全世界的先天武者也不会那么少了。不过，虽然修为不再增加了，体质和枪法境界却一直都在增加。十天的时间，枪法境界。直接让我修炼到了岳家枪第七重，距离第九重宗师圆满，便也只差两步了。不过越到后面，蚊虫爆出的枪法加一，效果就越差。这最后两重枪法，可能要我杀二三十天的蚊虫。至于体质增加了多少，没有具体的测量，我也不清楚。叶云摸着手中的九合枪，开始思索。根据课本记载，突破先天也就两种方法，一种是自己慢慢转换，将后天所有的能量全部转换为先天之气。便能直接成为先天武者，但这个转换太慢。我刚刚转换了一下，发现最起码要转换个三年。可叶云却不知道，很多后天极限武者连转换都没资格转换。比如丹药吃多了，静脉堵塞就不能转换先天灵气。就算是能转换了，一般也要转换十年左右。十年毕竟先天，对他们来说已经是喜事了。他这三年内毕竟先天，可是让人不敢想。就这，叶云还嫌慢。第二种进入先天的方法，借助外力。吸收丹药或者一些物品的先天之力，丹药那致命的副作用就算了，灵石无副作用，但成功率太低。就算我当初选择了灵石，一块灵石蕴含的先天之力肯定是不够的。我要想稳定的晋级先天，需要五六块以上的灵石，五六块的灵石价值颇高，估计星河武馆也不舍得给我。叶云陷入了纠结，自己转换可是要三年之久的，他现在一往无前，不太想止步如此之久，得想办法，必须想办法。弄到五六块的灵石，一念至此，叶云站起身子，他打算联络星河武馆，看星河武馆怎么样才愿意给他五六块灵石。就在叶云准备联络星河武馆的时候，星河武馆的电话直接打给了叶云。嗯，怎么主动联系我了？叶云接过电话，哈，叶云，好事啊，大好事啊！刚一接电话，大师激动的声音就传来，何事？叶云疑惑问道，难道？是要白送自己四五块的零食吗？随后，叶云自己也被这个想法逗笑了。叶云，你是后天极限吧？大师神秘莫测的说道。你现在应该很犯愁，怎么突破先天吧？
，你肯定不想浪费十几年去转换能量吧？嗯，十几年？叶云一愣，莫非其他后天转换要十几年？叶云也没来得及多想，大师的声音再次传来：“我要告诉你的好消息，就是告诉你，总部那边有回应了，星河武馆的总部吗？”叶云沉吟，十天后才回复，有点慢啊。叶云不知道，实际上总馆长当天就回应了，只是从助手再到地方。浪费了些时间，总部愿意给你一次机会，一次直接突破到先天的大好机会。大师终于说出了自己的来意，你没有听错，是直接成就先天，前提是你能抓到这次机会。第十七章，拒绝集训。哦，怎么个意思啊？详细跟我说说。叶云忍不住追问道。哈哈，别急，你让我详细跟你说说。大师也是立马解释道，你们在学校课本学的是只有两种突破先天的方法，对吧？哦，叶云一愣，听大石的意思，这是还有其他方法？实际上还有第三种突破先天的方法。大石说出了叶云心中所想，只不过这个方法很难，除非你特别的有悟性，那就是成为武道宗师境后再突破。突破宗师，突破宗师境。叶云恍然，武道宗师是将一种武技练到炉火纯青的地步，而突破宗师境就是将这一技艺修炼到了极限。人类的极限，也被称之为大宗师境。只要达到大宗师境，后天极限武者即可直接跨入先天。大师哼哼一笑，对于我们普通人来说，没有悟性，可能连武技的第一重都看不懂。叶云了然，他本身悟性就有点差，看岳家枪第一重的时候就有些难懂。但你不一样啊！说到这，大师激动了。叶云，你悟性很好，踏入枪法第一重境只用了几分钟，对你而言。成为宗师恐怕不难，难的就是大宗师境。但总部愿意给你一次机会，让你获得很多助力悟性的资源。只要你努力，十年以内，你很有可能跨入大宗师境。你不要觉得慢啊！要知道，先天武者中能够达到大宗师境的，也是真正的一方豪强，能够在全球排行中进入前十，可比普通的先天武者强多了。十年时间成为全球前十的高手，已经很吓人了。其他人根本就没这个机会。叶云恍然，原来是自己刺死蚊子，爆出了枪法境界，跨入第一重岳家枪后，让星河武馆误以为自己是悟性极好，如此他们愿意培育自己成为武道大宗师。具体是怎么培育？叶云不动声色地问道。我们星河武馆这里有一个星河集训营，里面有各种资源和其他天才。大师说道，越努力得到的就越多。各种资源和其他天才，叶云眉头微皱，这些资源。都是增加悟性的资源吧？没有零食，对啊，都是适合参悟的，还有各种辅助秘籍。大师肯定的说道：“这些天才都是要早日达到大宗师境的。零食是用来突破先天或者恢复先天之力的。我们集训营怎么可能有那种东西？”听到这，叶云眉头更紧了。你又说很多天才，我想知道你们集训营多少天才？现在培育出多少大宗师境了？哎、呃、呀，大师一顿，说道。集训营每年都会招收五六个天才吧，目前大宗师境还没培育出，不过也是集训营成立的太晚了，估计再过几年就有了。叶云，大宗师境一个都没有，那大师之前说的十年后有概率进入大宗师境，也是百分之几的概率吧？太低了，你不要觉得集训营有问题啊！大师连忙解释道：“你要知道，大宗师境是何等的难得，那可是人类记忆的巅峰，极限，我们集训营里的各种资源。”真的丰富的你想不到，你去了一定不后悔。你一分钟就入门枪法的悟性，真的是有可能十年大宗师的。我猜你现在都岳家枪第三重了吧？你这种枪法悟性，纵观全球也是非常恐怖的。叶云却是摇了摇头。如果他悟性真的很好，或许会去集训营，但他自己很清楚，自己的悟性一般，甚至可以说是有点差。全靠杀怪豹、枪法进步才会这么快。去那个所谓的集训营，天才在悟性宝物的加持下。才有可能十年后达到大宗师境，而像他这种悟性不好的，估计在宝物的加持下，也就和没有获得资源的天才差不多。这种天赋，他想进入大宗师境很难。我还是要杀怪，去集训不能杀怪，纯粹是浪费我时间。叶云很清醒，不，大石还是算了，我不想进入哪个集训营。大石，天哪，他都听到了什么？还有人不去星河武馆集训营呢？不不，叶云，你先别拒绝。大石又急忙劝道。全球第一人，我们的总馆长，时常还会去里面讲课，详细的讲解如何进步武技。祝你早日进入大宗师境，真的
，很好用的。不了，叶云摇了摇头。如果真的好用，那群人族顶尖的天才，在无数资源的加持下，再加上讲课，恐怕早就进入大宗师了。现在还没人打宗师，就说明真的很难。去集训，完全就是浪费时间。我的悟性，肯定是不如那群顶尖天才的。叶云坚定这个想法。随后他问道：“那个大师啊，你能不能帮我申请一下，让我将这次机会？”换成别的，比如五六块零食，或者是强大怪物的活体，亦或者让我出一次基地试。我想进入一次荒野区。叶云觉得现在的自己，如果进入荒野区，便能真正的大展身手，去杀很多怪物，然后爆出来的东西也肯定更好。而在基地室内，他最多杀杀弱小的蚊虫，连个体型稍微大一点的都遇不到。啊，这大师犹豫了，他没这样处理过事情啊！拜托了，大师。这件事对我真的很重要，叶云认真的说道：“你争取帮我争取一下，如果能办成，算我欠你一个人情。”嘶嘶嘶！大师这个时候疯狂倒吸冷气，人情，他可是很清楚，叶云实力是非常强大的，远比一般的后天极限武者要强。叶云的人情自然也是非常值钱。好，既然你都这么说了，小弟我一定争取一下试试。大师也是一咬牙，拼了，哪怕没有这个先例，自己也要试试。看能不能为叶云争取到什么。第十八章探索队。于是，经过一段时间的等待，叶云的手机再次响起，来了。叶云接过电话，那个叶云啊，大师轻咳一声，笑道：“信不如命。”叶云双眼一亮，成功了吗？嗯，上面也回应了，可以将你这次的机会换成其他东西。大师点了点头。先说好啊，兽族的活体我们是肯定弄不来的，这个就别想了。那灵石和进入荒野区那件事办成了，叶云忍不住问道：“灵石的话，上面说集训营的机会只能兑换两块灵石。”大师说道：“当然，进入集训营肯定不止两块灵石。我感觉上面是故意压价，就是想逼你选择集训营。所以你要兑换吗？两颗吗？大概有两三成的可能性。”进入先天，叶云思索了一下：“进入荒野区的可能性呢？”叶云暗下决心：如果不能进入荒野区，他就选择两颗灵石赌一赌，可以，完全可以。大师也是很快就回话了。后天极限本就可以在基地室附近探索，我们星河武馆有专门的探索队，只是这种探索队加入需要付出一定的代价。哦，只是对别人来说是这样。叶云，你完全可以用进入集训营的机会去兑换，换成进入探索队的机会，这是可以等价兑换的，而且你是可以常驻这个探索队的，只要你想。你随时都可以出去基地室探索，叶云，太好了！我兑换，我不要集训营，我要加入探索队。叶云的语气都有些激动了。现在的他，后天极限加枪法小城，他有自信，进入荒野区遇到那些后天的兽族，他都可以解决。顺带一提，由于枪法的提升，叶云已经从精英进阶到超级精英了。超级精英，也就是说，现在的叶云实力和岳武英差不多。如此实力，只要不是太过深入荒野区。基本就是无敌的，哪怕杀死一个兽族，我应该也能爆出不少的东西，有可能助力我进入先天，也有可能直接达到宗师境。想到这，叶云便更想加入探索队了。对了，大师，跟我说说，探索队大概是个什么情况？哦，是这样的，大师将叶云的申请提交上去，然后解释道：“我先给你说下探索队的起源吧。起初，我们星河武馆内部有很多的后天极限武者，这些武者基本都达到了某个极限。”依靠进修无法突破，便想外出历练寻找机会。武者嘛，就应该在战斗中磨练。基地室内确实也太过安逸。如此，我们武馆便将这些后天极限的武者组织起来，一同行动，离开基地室，前往荒野区。单个后天武者在荒野区太容易死亡了，一起行动也是为了保障你们的安全。外出历练的效果还不错，也有不少的后天武者突破为先天。后来，兽族那边也知道了，我们会派遣后天武者历练，便经常派遣先天兽族刺杀。最后。我们人族也吸取了教训，每一次后天武者历练都会由先天武者带队进行保护，最终便形成了现在的探索小队。一个先天武者带四名后天极限武者，五个人的小队吗？叶云大概心里有数了。大师啊，你这就不厚道了，有这么好的事情，你为什么不早点告诉我？你早说，我早就加入探索队了呀、啊！啊！大师一愣，进入荒野区拼命，竟然算好事，天才的想法果然让人难以琢磨。随后，他也是连忙解释道：“云大哥，你之前也没问我呀、啊，哈哈
，我好像确实也没问。叶云大笑了一声，心情很好。他之前都在问火体，没有问过后天极限能不能出基地时，他还以为后天极限和普通后天武者一样，不让出呢。最重要的，大师继续解释，最重要的就是进入探索队的武者，基本是潜力耗尽的那种后天极限，因为突破无望，才会考虑进入荒野区赌一波。你这么年轻。前途还这么光明，我可没想过，你会想进入荒野区。要知道，荒野区危机四伏，就算有先天武者带队，也经常出现团灭的情况。不到最后的时刻，一般不会主动申请去荒野区。哦，那就是说，进入荒野区的没有年轻武者。叶云好奇，基本是没有的，都是四五十以上的。大师回应，更多的甚至是一百岁以上。实际上，某种角度来说，四五十以上的武者都算年轻了。哦，也是。叶云点了点头。正常来说，修炼到后天极限，基本都三十多岁了，四五十，在后天极限武者里，勉强也算得上年轻人。他这个二十岁就后天极限的，只能算是特殊情况。好了，这个时候，大师的声音也有些激动。叶云，我给你的提交过了，你看看什么时候来我们星河武馆加入探索队？已经过了吗？叶云表情一亮。好好好，大师，这次多亏了你的帮忙。以后需要帮忙，尽管找我。客气了，叶大哥。大师急忙说道：“你还是看看，什么时候来我们星河武馆探索队吧。什么时候来，我去接你。就现在吧。”叶云说道。啊！大师一愣，没想到叶云这么急。他却不知道，叶云现在的实力已经达到一个瓶颈了。修为这方面，在先天之前都很难提升了。而枪法境界虽然杀怪能爆，但境界太高，怪能提供的经验已经不够了。就好像一个几十级的人去打一级的小怪，经验加的太少了。如此，便不如早日去打高级的怪物，继续升级。好，叶大哥，你等我，我过会就去接你。行，叶云点了点头。如此，叶云大概等了半个小时，大师便开车过来了，没带司机。叶云下楼，走到大师的旁边，这一次就大师一人开着星河武馆的车。第十九章，刚好二十。哈哈，我就是叶老哥，你的司机。大师哈哈一笑，以后有用车的地方直接联系我就行了。哦，叶云点了点头，他看得出来，大师是真的认定服务他了，想抱紧他的大腿。那就走吧，让我看看星河武馆的探索队。叶云上车，好嘞。大师哈哈一笑，关上车门，随后他便开车带着叶云离开了小区。随着他们的离开，小区内便有好奇的探头出来：怎么星河武馆的车又来了？我们小区是出现什么大人物了吗？嗯，你还不知道吗？怎么消息这么闭塞？知道啥？老邓都传遍了，说是我们小区的老叶，他娃后天极限了。就那个叶云，对啊，真的假的啊？小时候我还把过他呢，应该是真的吧？老叶现在听说可悠闲了，天天在家休养身体，啥也不干，真羡慕啊！哎，羡慕别人有啥用？我去搬砖了，还要养一家子呢。嗯，我也要去多搬一点。希望我家娃娃能有人家叶云一半争气就好了。星河武馆大师带着叶云来到了门口，到了。嗯，叶云下车便朝着武馆内走去。很快，叶云和岳武英见面了。叶云，你确定要加入探索队吗？岳武英一见面就忍不住询问。是啊，我想磨练磨练。叶云回应。那可不是一般的磨练，一不小心就会身死啊。岳武英摇了摇头，随后叹了口气。算了。你既然都决定了，我也没必要劝了。你来这里是想近日就出基地式探索？没错。叶云也没隐瞒。好吧，我给你看看有没有最近出发的队伍。岳武英拿出平板搜索了一番，哦，找到了。今天下午就有一个队伍要外出探索，你完全可以申请加入。今天下午吗？好。叶云也拿出自己的手机，他的手机上有星河武馆的专属软件。很快，他便从软件中。找到了岳武应说的那支队伍，申请。叶云点击，很快这个申请便通过了。下一步就是看看你们的集合点。岳武英提醒道：“我知道。”叶云点头，点击查看集合点。叶云发现这个集合点就是在星河武馆，定在了星河武馆。嗯，很多探索队都是会把集合点定在武馆内部。岳武英也不意外。等确定了成员以后，大家才会前往基地室的边缘。我现在要做的。就是等待其他的成员赶来，对吧？叶云问道。对，不需要做任何事，等待就好了。岳武应回道。
。好，叶云点了点头，便等待了起来。大概在临近中午的时候，叶云这支探索队人员才算到齐了。首先是队内唯一的先天武者，用来保护后天成员的，名称胡丹丹，血条 100% 等级先天一重境，品阶普通，备注一名先天修炼者，性别女。之后是其他的三名后天修炼者，名称。李一帆，血条 100% 等级后天四重境，品阶精英，备注一名精英级的后天修炼者，名称李丰顺，血条 100% 等级后天四重境，品阶普通，备注一名普通阶的后天修炼者，名称大牛，血条 100% 等级后天四重境，品阶精英，备注。又是一名精英阶的后天修炼者，队伍内除了先天修炼者的队长，其他的都是男性。李一帆和李丰顺明显是一家兄弟，好厉害！整个队伍只有一个普通阶的后天四重境。叶云忍不住感慨，不愧是经常外出探索的队伍，大家的实力都比普通的后天四重境要强一些。实际上，这支队伍能有这么多精英级武者，最重要的也是他们修炼的时间很长了，包括先天队长在内，这三位后天基本都是修炼接近百年的存在。百年的时间，自然都有一些手段，比一般的后天修炼者强，也是正常的。岳父馆长，好久不见了啊！三位后天武者看到岳武英，也是热情的打招呼。对于这位武道宗师，大家都不敢怠慢。他们很清楚，岳武英虽然跟他们一样都是后天极限武者，但比他们强太多了。甚至于大牛都忍不住叹息：“如果岳父馆长能加入我们探索队，就太好了，整个队伍安全度都能提高不少。”但他也知道自己是痴心妄想。岳父馆长实力强，地位高，怎么可能跟他们一样去基地室外赌命？岳父馆长又见面了。小队长，唯一的先天高手胡丹丹也走了过来。您还真是风采依旧啊！胡丹丹就算是先天，面对岳武英也很尊重。作为后天境的宗师高手，岳武英和胡丹丹的差距很小。而一旦岳武英突破到先天，胡丹丹也必须仰视。所以，胡丹丹在岳武英面前完全不敢摆架子。客气了，岳武英却很平静，只是拍了拍身旁的叶云：“这位就是你们的新成员了，后天极限的武者叶云。”哦，胡丹丹这才注意到一旁的叶云，因为叶云太年轻，他一开始还以为叶云是岳武英家族的后辈子弟呢。这么年轻，不会还没三十吧？胡丹丹忍不住惊叹了一声：“嗨嗨，刚好二十。”叶云轻咳了一声：“胡丹丹，李一帆，李丰顺，大牛。”刚好二十，你不会就是那个前几天在学校突破、创造后天修行记录的天才吧？这经过几天的发酵，叶云的名声也是传出了不少。只是，天才不等于实力啊！是啊，刚突破的后天极限和修炼百年的后天极限，谁强谁弱不言而喻啊！这几人都有些犹豫。他们进入荒野区探索，本就是极其危险的事情。第二十章，一对三，他们这个小团队，大家都知根知底。都很清楚，没有弱者，所以一起行动都很安心。现在突然让一个刚刚突破、还从没有去过荒野区的武者，就这样直接加入进来，大家都有些担心，担心这个家伙会不会拖后腿。岳父馆长，您也知道，我们这个小队实力算不错了。胡丹丹主动说道：“您现在突然要塞一个啥也不懂的新人进来，这不太好吧？这可都是人命啊！万一出什么意外。”说到这，胡丹丹压低了声音。你不会忘记了吧？这些年轻的天才脾气都很臭。之前有个探索队，就是一个天才，自以为了不起，不服从管理，害得小队仅剩先天武者逃命回来。天才，我们可不敢收啊！岳武英笑了笑，他也理解胡丹丹的顾虑。确实，天才一般脾气都大，不爱服从管理。你不用太急，我安排叶云进入你们小队，自然是有道理的。岳武英示意大家安心。叶云啊，你跟胡丹丹他们一起行动。一定要听从大家的指挥。前辈们多次进入荒野区，论经验比我高深太多。叶云也是回应。我第一次进入荒野区，自然听从前辈们的指点。咦？胡丹丹惊奇的看向叶云，这个天才感觉很好相处的样子，和别的天才不一样。真要说什么要求，我倒是有一个小小的请求。叶云嘿嘿一笑。胡丹丹和其他三人立马神情一紧。莫非叶云要提什么过分的要求了？希望遇到怪物。你们不要杀死他，而是我让出手杀死。”叶云说道，“我毕竟是武者。”
如果以后侥幸跨入先天，也是要上阵杀敌的。所以，我想先适应一下杀兽族。哦，这个是啊，大家都松了一口气，还以为啥呢？对于叶云的这个要求，他们也理解，毕竟他们第一次杀兽族的时候，血溅一脸，可把他们恶心坏了。杀兽族确实需要一些经验，如果你能听从指挥，那就问题不大了。胡丹丹神情略微放松了许多，但还有更重要的一个问题：实力。你的实力如何？不妨我们切磋一番。”叶云直截了当说道。“我对各位的实力也不是很明白，为了以后更好的合作，所以不如我们直接切磋一下。切磋可是最快了解大家的方式。”哦，大家一愣，似乎是没想过叶云会这么的果断。随后，他们也都赞成了切磋的要求。切磋确实是最快了解大家实力的方法。那就我先来。叶云，咱俩打一架。大牛挽起自己的衣袖，让我看看，你这位后天修炼速度第一人究竟是何等强大。不用，你们三个一起吧。叶云却平静的拒绝了，一个个打太慢了，一起上，我也能快速熟悉你们的实力。作为超级精英，叶云还是很自信的。面对两个精英和一个普通的后天极限武者，他是能做到一打三的。什么？一打三？李一帆等人都表情微变。这个叶云。有这么自信吗？哦，我好像一直忘记说了。岳武英也是在一旁笑道：“我之前跟叶云切磋，没能拿下他。”什么？胡丹丹惊呼一声。岳武英的实力不弱于一般的先天修炼者，可以说是后天极限中最顶尖的存在。这个叶云竟然有这种程度，真的假的？李一帆他们也惊呆了。叶云怎么比他们想的强那么多？这能是一个刚突破的后天极限？别听岳副馆长瞎说。叶云无奈苦笑。我当时跟岳副馆长切磋，他没用枪。如果用枪了，我没机会的。叶云却是没有提自己最后和受伤用枪的岳武英打了个平手。哦，原来是这样。众人都是松了口气。原来是没用枪啊！我就知道不可能那么夸张。用枪的岳父馆长肯定轻松碾压叶云。你小子！岳武英看着苦笑的叶云，也没再多说什么。行了，给你们找了个切磋室，你们可以先去切磋了。刚好也借机看看。这小子的枪法，岳武英想着，说不定几天不见，他已经岳家枪第三重了呢。如果真是这样，他对枪法的悟性可太好了。就这样，大家一起进入了切磋室。叶云也是挑选了一根长枪，这是新河武馆内部的切磋枪，枪头是软的，他自己的九合枪并没有拿出来。哦，叶云，你也是用枪的？胡丹丹在一旁瞥了眼岳武英，仿佛是在说：莫非他是跟你学的？不是跟我学的，我可不是他师傅。岳武英看出了胡丹丹的意思，只是我给了他一本枪法秘籍，他学了不少，学了不少。胡丹丹忍不住问道：“那他枪法宗师进了吗？”岳武英，你傻吗？看到岳武英无语的表情，胡丹丹也意识到了自己傻了。哈哈，我脑抽了，脑抽了。胡丹丹连忙干笑几声。宗师境，常人没有个十几年的苦修领悟，恐怕是无法进入的。叶云才二十岁，还早。对。宗师境可是非常难跨入的。岳武英点了点头。叶云如果是从小开始练枪，恐怕才有可能在二十岁的时候进入宗师境。你别把宗师境当成烂大街的东西啊！我的，我的。胡丹丹也感觉有些不好意思了。而这个时候，李一帆和李丰顺、大牛都选择了好自己的兵器，切磋也要开始了。先看切磋吧。岳武英示意胡丹丹安静看切磋吧。嗯嗯。胡丹丹点头。如此。三对一的切磋开始，叶云，如果你顶不住了，可以高喊一声，我们就会住手。大牛还提醒了一句，你们尽管放心吧。叶云缓缓将枪身抬起，我心里有数。随后，叶云猛然一甩枪头，摆出一个架势。第二十一章，强大的力量。而李一帆三人，他们看到叶云这个架势，都有些发愣。叶云的意思，莫非是让他们三人先进攻，以一对三，还放弃主动进攻的优势吗？李一帆朝着自己的兵器。吐了口唾沫，既然如此，我们也不客气了。杀！三人只是一个眼神的交流。刷！瞬间，李一帆和大牛已经冲向了叶云，而李丰顺则是瞬间架起一把小型狙击枪。李丰顺，队伍内的狙击手，因为是切磋的缘故，李丰顺用的也是软弹，配合的真好。岳武英在一旁看的，忍不住赞叹。一瞬间，两个人就冲了出去，然后狙击手在后面进行狙击，很不错。这都是无数次生死中磨练出来的。胡丹丹含笑，不错。岳武英点了点头，看向叶云。至于此刻的叶云，在看到两人冲过来后。
根本不慌，他只是瞄了眼李风顺。之前看李风顺选武器的时候，他就注意到了，所以一直都有防备。去，叶云直接奋力一掷，嗖、so, ，长枪横飞出去。李风顺也在这个时候扣动扳机，砰！长枪在空中和子弹碰撞，并且将子弹直接弹开。什么？众人都是一愣。长枪打落狙击枪子弹，一切都发生在电光火石间。唰。长枪直接打中李风顺，将他打得后退好几步。不过因为武器都是软的，他倒是没受伤。如果是真正的比拼，这金属做的长枪恐怕一招就将我杀死了。等于说我就死了吗？李风顺摇了摇头，不再出手。他承认自己已死。好强的力量！胡丹丹在一旁惊呼一声。哪怕李风顺的子弹是软弹，那也是狙击枪爆发出来的威力啊！叶云用手丢出去的长枪，竟然能将狙击枪子弹打散。他的力量。以一般后天极限武者都要强大一个层次，岳武应在一旁说道：“虽然我不知道为什么他小小年纪就能有如此力量，但这是他的优势。如果他跟你们一起行动，你们也可以发挥他这个优势。”“嗯，我知道了。”胡丹丹也思索着，以叶云这强大的力量，能在队伍里做些什么？而这个时候，李一帆和大牛已经冲到了叶云的面前，直接两人手持武器和赤手空拳的叶云搏杀了起来。你丢了武器，我就不信你还能击败我们。两人欲要趁着叶云没有武器，直接将其击败。叶云倒是丝毫不慌，找准机会爆发全力，一拳，轰，直接将李一帆轰飞了出去。砰！狠狠落地的李一帆还满脸的难以置信。我跟他同为后天极限武者，他力气怎么比我大这么多？一拳就将我打飞了。这一刻，李一帆有一种感觉，有一种婴儿面对成年人的无力感，力量差距太大了。什么？大牛也看傻了？怎么一交手，一拳李一帆就被轰退了？差距有这么大吗？他却不知道，十天前叶云的力量已经足以横扫普通的后天极限了。在经过十天的杀怪爆体质，十天后，现在的叶云，他的力量已经能够力压精英级的后天极限了。就在大牛发愣之际，叶云已经一脚踢了过来，砰！大牛直接被横扫出去，重重落在了地上，一对三。而且是两个精英级的后天极限武者，叶云完胜。精英级，十天前跟我一个水平，十天后我可横扫。叶云站在原地，深吸了一口气，他的心情还是有些激动的。而一旁的大牛被李一帆扶了起来。怎么样？李一帆问道。没事，没事。看着力量大，但打在我身上没多少力量。大牛挠了挠头。叶云应该是最后收力了。你呢？我也是。叶云最后收力了，李一帆的表情有些复杂。这次的切磋，我们老哥三是真的完败啊！嗨，青出于蓝胜于蓝嘛，大牛也只能苦笑一声。有这么强的队员加入我们，我们应该感到开心。李丰顺这个时候走了过来，以后我们队伍的压力可就少多了。哈哈，也是。其他人对视一眼，都由衷的感觉到开心，而胡丹丹却是走到长枪旁。这是之前叶云丢出去的，击退李丰顺后就落在地上了。他单手一招，嗖，长枪凌空飞到了他的手中。先天高手的手段，先天灵气，可以隔空取物，也可以让武者自己御空飞行。叶云，胡丹丹看向了叶云，嗯，胡队长。叶云疑惑的看向胡丹丹，我听岳副馆长说，你的枪法也还行。胡丹丹问道，倒是勉强会一点。叶云微微一笑，我才刚学没多久，会的不多。我知道，刚学长枪。不会太精妙，胡丹丹表示理解。但你如果使用长枪，实力也会增强一些吧？嗯，倒是没错。叶云点了点头。如果他使用长枪，实力还能再提高三四成左右。你刚刚没有用长枪，有些遗憾。胡丹丹再次抬手，嗖，直接将叶云的长枪扔到了他的面前。唰，叶云接住长枪，大概明白了胡丹丹的意思。莫非队长你想跟用长枪的我切磋一下？没错。胡丹丹肯定道：“我想更清晰的感知一下你的权力如何，如此我也能清楚我们队伍的总体实力，这也有助于我们在荒野区行事。”好，那就来吧。叶云甩出长枪，摆好了架势。队长也要出手啊！李一帆他们都是神情一紧，仔细的观看起来。不过队长没有使用自己的武器，算是让叶云了。废话，一个切磋而已。还是先天对后天。李风顺说道：“如果队长用全力。”岂不是欺负人了？是啊，是啊。大牛点了点头。有趣，先天武者和叶云的战斗吗？
，岳武英也很感兴趣。之前没看到叶云的枪法，确实有些遗憾。有胡丹丹出手，我也能好好看看叶云将枪法修炼到了什么地步。第二十二章，太强了！放心吧，我不会欺负你的。胡丹丹两手一摊，他直接示意叶云攻过来。我会采取防御手段，如果你能逼得我反击，也算你够强了。嗯，叶云点了点头，他也比较好奇现在的自己。和普通的先天级武者交手，能够做到什么地步？我出手了，叶云提醒了一句，然后直接动手，唰，瞬间冲向胡丹丹。哦，速度够快的，比普通的后天极限武者还快。胡丹丹心中大概有数了，不只是力量，速度也很出色。准确的说，叶云的体质在同级武者中相当出色。很好，胡丹丹面对叶云的长枪，只是单手一拍，就这普普通通的一掌。直接将叶云的长枪拍歪了，轻松化解叶云的这一招。浩强的力量不愧是先天武者，我的力量优势在他面前根本不值一提。叶云表情一变，不过我的枪法，岳家枪第三重，唰！叶云长枪瞬间以极其诡异的方式突然一绕，唰！再次攻向胡丹丹。好诡异的枪法，叶云的枪法比我想的要强。胡丹丹一惊，忍不住便主动去格挡了。如果他在被动防御，绝对是要被叶云打伤了，哦，第三重，岳武英一眼就看出来了，叶云现在用的枪法是岳家枪第三重，好好好，我就知道你有天赋，没想到这才十天，你都能领悟第三重岳家枪了，哈哈哈哈，你这悟性真好。随后，岳武英便感觉很遗憾，为什么你这么好的悟性不愿意加入集训营？在哪里，你才能得到更好的培养啊？这小子。岳武英虽然有遗憾，但也没多问。而最震惊的还是李一帆三人。什么？队长这就守不住了？我的天！这样来看，这个叶云的实力岂不是接近先天了？真的有这么强吗？他们却不知道，叶云真正的实力是岳家枪七重。他现在展现的只是第三重的枪法。嗖嗖嗖！在叶云密不透风的枪法之下，胡丹丹出掌也是越来越快。你可真强啊！胡丹丹也是感觉到了一些压力。不过到此为止吧。胡丹丹瞬间爆发，先天之气纵横，轰隆隆，直接将叶云逼退了三步。先天之气果然厉害。叶云眼睛微眯，差不多就这样吧。胡丹丹在这个时候却是打断了切磋。叶云，你的实力很强，我感觉你应该是略弱于先天境武者的。略弱吗？叶云也没有多说什么，只是内心也有了大概的判断，自己使用出岳家枪五重镜。应该能稳压赤手空拳的胡丹丹。胡丹丹如果动用武器，他也动用岳家枪第七重。双方全力交手的时候，他应该是略强于胡丹丹的。全力爆发比普通的先天一重劲强。叶云很满意自己现在的实力，厉害啊！李一帆这个时候走到叶云的身旁，称赞道：“真没想到我们的新队员这么强。”“是啊，是啊。”大牛也是走了过来。“你这样的实力，加入任何队伍都绰绰有余。我们之前还有些质疑你。”真是抱歉啊，诸位严重了。叶云也没多说什么。新人入队，自然要常规的考核一番，毕竟都是一百多岁，比自己爸爸都要大几岁的人，他还是很尊重前辈的。哈哈哈，你小子，我越看你越顺眼。李丰顺忍不住大笑，以后就要拜托你多多照顾了。我们的队伍就你和队长强，我会尽力的。叶云点了点头，而胡丹丹也是走了过来。叶云啊，我们先去基地室边缘吧。我们要到哪里准备一下，然后就是离开基地室进行探索了。好，等我拿下自己的长枪。叶云点了点头，为了不引人怀疑，他在坐大石车过来的时候就将长枪放在了车上。毕竟凭空拿出一根长枪，这也不好解释。就这样，五人准备了一番，便离开星河武馆，前往基地室的边缘了。此刻的岳武应忍不住拿出自己的手机，再次上传消息：“总馆长，叶云的天资真的很好，他没有加入集训营。”我感觉可惜无比，十天，才十天的时间，叶云就达到了岳家枪第三重，绝对是可塑之才啊！我提议再给他一次机会。发完这个消息以后，岳武英微微握拳：“叶云啊，我能做的就这些了，希望再一次，你能珍惜进入集训营的机会。”在上京基地市，几个小时后，上京的总部星河武馆内部，总馆长收到了岳武英的消息：十天的时间达到岳家枪第三重。这天赋确实可以，不过枪法技艺越到后面越难修炼
八重到第九重，一般都要修炼个几年。叶云也罢，加入探索队伍本来就是每个后天极限都能做的事情，那就再给叶云一个机会吧。如果他愿意进入集训营，便可进入。总馆长将消息传给助手，助手也是一惊，总馆长他竟然给了一个人两次机会。要我看，这个叶云第一次机会不珍惜，总馆长就没必要关注了，还给第二次机会。他一个后天劲武者，这么不识好歹，何必呢？哎，算了，总馆长这么说了，还是再给一次机会吧。助手自言自语一番，便去向下传达消息了。叶云这边，胡丹丹他们开了两辆车，大概开了一个多小时，才从星河武馆来到了基地室的边缘。叶云，你恐怕不知道，和叶云同坐一辆车的大牛，这个时候对叶云低声说道：“以前啊，在一百年前，就是灵气没复苏的时候。”第二十三章。裂牙黑心，没有灵气复苏的时候怎么了？叶云问道。以前没有灵气复苏的时候，车用的还是一种油。大牛哈哈一笑，哪像现在，车都是磁悬浮的，速度快了不少。如果放在以前啊，那种慢悠悠的车，恐怕要开七八个小时。我们的基地室太大了。哦，这个我学历史的时候学到过。叶云点了点头。我们现在的基地室大约等于一百年，好几个大型城市加在一起。嗯。基地室太大了，大牛点了点头。两人一边聊天，一边从车上走了下来。真希望兽族能灭绝，让我们人类都能安稳的生活。大牛突然感慨一句：“一百年前没有灵气复苏的时候，大家生活都是很自由的。兽族灭绝吗？”叶云低语一声：“哈哈，你别在意，你别在意。”大牛突然不好意思的挠头：“年纪大了，总喜欢想一些不切实际的事情。我们就是时代下的小人物，这种事情……”不是我们能想的，嗯，胡队长他们在那边，我们赶过去吧。”叶云说道。“成，走。”大牛一拍车门，便朝着胡丹丹他们走去。叶云也是一样，五人相聚到一起，在胡丹丹的带领下，来到了基地室的边缘。在边缘处有一个巨大的大厅。叶云，你第一次来，这是办理出入证明的地方。”胡丹丹给叶云解释道。“离开基地室是从这里离开，进入基地室也是从这里进入。”嗯。叶云大致看了眼，发现周围还有很多的武者，甚至他能看到不少的先天武者，有四五个之多。果然，先天武者都在抗击兽族的前线。叶云不免有些敬佩，毕竟谁不想在基地室内过安稳的日子？只有我们武者拼命了，后方的家人才能过得安稳。胡丹丹笑了笑，我们人族众志成城，总有一天可以击败兽族的。嗯，总有一天。大牛他们也是附和道。丹丹，你这是准备带队离开基地室了？这个时候，一名先天武者迎面走了过来，他跟胡丹丹打了个招呼，而叶雨云也是看到了对方的资料。先天翼虫镜，普通品阶，和胡丹丹一样，都是普通的先天翼虫镜，没看到宗师镜。看来先天武者里宗师镜也是少有的。叶云思索着，怪不得大家都尊重岳副馆长。胡丹丹和对方简单聊了几句，便是带队来到了出口处。大家准备一下，办理出入证了。早就准备好了，大牛他们哈哈一笑，而叶云也是拿出自己的个人信息证明。嗯，最后再检查一下，装备都带齐了吧？胡丹丹提醒道。带好了，很好，准备进入荒野区。经过证件确认，大家都办理好了出入证。只是办理出入证的人，在看到叶云的年龄，不免好奇的多看了几眼。为此，大牛他们也是笑了。他们肯定在想，叶云这么年轻，怎么会去拼命？是啊。二十岁进入荒野区和兽族战斗，总感觉叶云创造了记录。哈哈，最年轻进入荒野区的记录吗？大家一边说笑，一边通过出入口，正式来到了荒野区，离开基地室了。叶云深吸一口气，回头看了眼基地室的防护罩。基地室的周围时常会有先天四重镜的高手扫荡。胡丹丹特意跟叶云解释，所以周围是没什么怪物的。我们想要杀兽族，要稍微深入一些，当然不能太过深入。太过深入就会遇到可怕的先天怪物。嗯，知道了。叶云点了点头。叶云也很清楚，这是专门给他解释的。毕竟其他几位都是老手了。带好自己的东西，我们奔跑过去。注意，不要引起太大的动静。胡丹丹一挥手，走，大家朝着荒野区奔跑而去。值得一提的，在进入荒野区的时候，众人也都换上了专门的作战服。这些作战服有一定的防护作用，而且便于行动。嗖嗖嗖嗖，五人最强的先天武者，然后都是后天极限武者，哪怕是依靠身体狂奔
，速度也是很快的。几分钟的时间后，众人就距离基地室有一段距离了。好了，接下来就要安静行动了。胡丹丹单手一挥，我们已经距离基地室很远了，再全力奔跑会引来先天兽族的注意。全力奔跑的动静还是很大的。收到，众人也是应了一声，都停了下来。这次行动有什么具体目标吗？李丰顺这个时候询问胡丹丹，如果没有具体的目标。他们队伍就会随便的探索一番，然后返回基地室。有目标，先天级的兽族，裂牙黑星，星星类的怪物吗？还是先天？叶云嘀咕一声，虽然感觉有点压力，但他也不怕，毕竟他可比普通的先天异虫境要强。裂牙黑星，李一帆和李丰顺都是一愣，就连大牛也是一愣。随后，李一帆和李丰顺都表情略显激动的看向胡丹丹，队长，你确定？是。现在我们的队伍达到了最强阶段，胡丹丹微微握拳，叶云勉强接近先天的实力，再加上我的力量，可以说也算得上是两个先天。如果现在不对裂牙黑心动手，以后我们就没机会了。李一帆、李丰顺，你们也很清楚吧？这是一次绝好的机会。李一帆和李丰顺互相对视一眼，然后重重点头。对，是很好的机会，也可能是我们此生仅有一次的机会。哦，叶云在一旁看着。心中也是不断思索，看来这两人是跟裂牙黑心有关系，都是陈年旧事了。大牛这个时候悄声跟叶云说道：“大概在几十年前吧，灵气复苏刚开始那会，一帆和风顺两人的父母就被裂牙黑心给杀死了。”第二十四章，食草狼。那时候还没有基地室，大家的生命安全都不受保障的。大牛解释道：“后来基地室时代到来，一帆和风顺成为了武者，他们两个勤勉修炼。”便是想着有一天能够为父母报仇。说到这，大牛顿了顿，这才继续说道：“虽然两人修炼到了后天极限，但那头裂牙黑心也是不凡。毕竟是灵气复苏初期就有的怪物，现在已经是先天异虫境了。在几年前一次外出，我们探查到了这个怪物，也才知道这番过往。那你们当时对裂牙黑心出手了吗？”叶云忍不住有些好奇。我们倒是想，毕竟都是老兄弟了，能够为兄弟们报仇，自然是很好的。大牛摇了摇头，但。我们队伍里也就一个先天级，主动攻击一个先天兽族，太容易出现折损了。一帆和风顺也是不想自己的仇恨连累到我们，便放弃了对裂牙黑心出手。哦，这样啊？叶云点了点头。一个普通的先天带队，面对身体素质更强的先天兽类，一个处理不好，折损几个人都有可能。同级战斗中，兽族的身体要比一般的人类要强，但人类也有优势，脑力就比兽族强得多。无论是枪械还是其他的武器、防具，甚至是武技的研发，都是兽族不可及的。所以现在的情况，就是因为你的加入。大牛深吸了一口气，我们队伍也算是拥有两个先天级战斗力了。这种情况下，队长自然也想帮助一帆和风顺两人替他们父母报仇。大家都一百多岁了，这一次再不抓住机会，一帆和风顺很有可能就没法报仇了。后天极限武者，纵然有一百五十年的寿命，但是。其身体机能一旦过了一百岁，也会开始下滑。我知道了，叶云点了点头。话说，你们现在还有那个裂牙黑心的方位吗？当然，几年前偶遇到裂牙黑心的时候，我们就有留下通讯标记。大牛嘿嘿一笑，现在的科技太发达了，标记轻盈不易发现，质量也好，所以哪怕几年过去了，我们还能锁定裂牙黑心的方位，那挺好的。叶云点了点头。如果李一帆他们没意见，我们就去猎杀那个裂牙黑心吧。除了帮助队友复仇，更多的叶云也想知道，自己杀死一头先天怪物能爆出什么。而此刻，李一帆和胡丹丹经过沟通，终于下定决心，这次的目标就是裂牙黑心。十五岁到现在，这接近八十年的仇恨，终于有机会报仇了。李一帆和李丰顺两人都是很激动，同时也很感激叶云。他们知道，正是叶云的加入，让他们有了对付裂牙黑心的底气。也不用太感激我。叶云看出了两人的感激，笑道：“等我们回基地室了，请我吃顿饭就好。”“好，好，好。”李一帆立马搓了搓手。“叶云兄弟，别的不说了，回基地室后我请你喝酒。”“错，应该是我们一起喝酒吃肉。”大牛哈哈一笑。“好，都小事，小事。”李丰顺也笑了。“行了，你们别嘚瑟了，先看看那头星星在什么位置吧。”胡丹丹提醒道。“他跑不了。”闻言，李一帆立马拿出一个机器。一番操作下来，一个红点就出现在机器上面。哦，离我还不算太远，就在我们的正西方。好，大家小心一点
，我们潜伏过去。”胡丹丹低语一声：“嗯。”众人应了一声。随后，胡丹丹领路，大家一起小心翼翼的赶路。先天武者领路，是因为先天武者有先天灵气，可以感应周围的一切动静。大牛低声对叶云说道：“队长的感知能力可比我们强大多了。”很多看不到的危险，队长都能提前发现。队长就是厉害。叶云赞叹一声，随后眼睛看着前方，大致一扫。哦，前方有一只后天境的怪物，叫食草狼。这什么奇怪的名字？算了，反正后天境也不算什么，到时候杀了就行。他们都不知道，纵然先天灵气探知敌人再厉害，也是不如叶云的眼睛一扫。而且，先天灵气探知范围也才几百米，叶云的眼睛一扫可不止百米。就在胡丹丹带队前进没一会，就停下了。小心，前面有一只怪物。不过他没有发现我的探查，应该是后天境。同为先天怪物，你用先天灵气探查别人，别人就能发现。小心！大家都是神情一紧。叶云倒是不意外，这只怪物就是之前他看到的食草狼，后天三重境怪物，在后天三重境内算是精英。风顺，准备狙击枪。胡丹丹单手一挥，刷。李丰顺拿出自己的手提箱，几乎是几秒钟，便将一把巨大的狙击枪组装好了。先来一枪，看看他的底细。注意，不要一枪打死，留着给叶云补刀。是。李丰顺点了点头。他们还记得要给叶云留个活体，让叶云熟练杀怪物的方法。大家都注意，丰顺一枪过后，如果怪物要跑，立马围杀。胡丹丹继续指挥。队长放心，我们懂的。大家都是低声回应。李丰顺在原地架枪。然后其他人都四散开来了。李一帆在原地守护李丰顺，同时也算是守着护食草狼的北边。大牛守在食草狼的西边，叶云守在食草狼的东边，南边则是胡丹丹守着。如此，几人算是将食草狼团团围住了。是狼，嗯，看到了。大家围着食草狼，也是看清楚了对方的模样。好了，可以开枪了。胡丹丹通过通讯设备给李丰顺下了命令。So， 一声轻微的枪响。李丰顺的子弹已经飞出，为了防止枪声吸引怪物，自然早已装了最好的消音。砰！子弹打中食草狼，瞬间食草狼惨叫一声。但诡异的是，这惨叫声却没有传播出去。第二十五章三阶防护服。叶云低头看向脚边的一团黑色金属，名称吸音石。备注：顾名思义，是能够吸收声音的物品，但并不是石头，是科技造物。他们几人每人拿着一块吸音石。完全就是隔绝了食草狼的惨叫。一枪过后，叶云也是看到了食草狼状态的变化。名称：食草狼，血条 43% 等级：后天三重境，品阶：精英。备注：虽然是食草狼，但也吃肉，甚至是吃人。一枪打掉后天三重境 57% 的血。叶云也是忍不住赞叹：这狙击枪确实厉害。叶云，注意，食草狼朝着你的方向跑去了。胡丹丹在远处提醒了一下：“嗯，我看到了。”叶云提着自己的长枪，他早已经做好了准备。虽然你实力比他强，但要小心，这怪物拼命下可是不一般。胡丹丹跟着提醒：“我们马上过来，如果撑不住，也别硬撑。”刷刷刷！胡丹丹和其他人都开始朝着叶云这边赶来。是怕我没战斗经验吗？叶云也是略显紧张的搓了搓手。那就漂亮的赢下这一场吧。叶云看着食草狼冲到自己身前，抓准机会，刷，手中的九合枪宛如一条毒蛇，一击毙命。咚，在叶云的视角里，食草狼直接化为了三团白光，成功杀死食草狼，爆出了物品。哈哈，好，远处的大牛一挥手，看来我们还是白担心了。叶云他没问题，哪怕是第一次杀敌，他的表现也很好。是啊，很好。胡丹丹也是松了口气。很多第一次上战场的，虽然实力强大，但也会因为经验不足的缘故，导致实力十不存一。而叶云明显不是这种人，这小子处理的真冷静，就算是我都不一定能比他更好。大伙都不吝啬对叶云的夸赞，而叶云则是缓缓蹲下，捡起了自己的爆出的东西，枪法境界加 363， 体质加362。果然，蚊虫都是加一加一的，这狼直接给我加了300多。叶云闭目感应了一下。他的枪法境界已经来到了岳家枪第八重，距离宗师境的第九重也只差一步之遥了。好，好，好，太好了！叶云颇有些兴奋，这杀怪物真的比杀蚊虫强多了。这怪物横行的荒野区确实适合他修炼。再看看爆出的物品是什么
。叶云收取物品，观看了起来。名称：三阶防护服，品质：精英级。备注：由草纤维和狼皮完美交织而成，防护惊人。三阶防护服，叶云的瞳孔微微收缩。他身上，包括胡丹丹他们穿的作战服，便有另外一种称呼，就是防护服。而他们穿的防护服，都是一阶的。哪怕是胡丹丹这位先天武者，因为贵，太贵了。一阶的防护服是星河武馆免费发放的，大家都有一套。想要二阶的，就要自己购买了。很多人都舍不得买。这三阶防护服，如果单纯的按价值换算，可能价值上亿。叶云感觉这防护服有些烫手。他现在身上最值钱的还是九合枪，也才几百万，卖出去就是上千万。就算不卖，穿在自己身上效果也是极好的。叶云估算了一下。三阶防护服，甚至连先天武者全力出手都能抗住一次，套在里面吧。叶云一念起，刷，他的一阶防护服内多了一件三阶防护服。虽然穿两套有点厚重，但我凭空拿出一件三阶防护服，恐怕会惹人怀疑。先将就着吧，等我回了基地室，再将一阶防护服卖了。叶云处理完爆出的物品，胡丹丹他们也赶来了。怎么样？第一次杀怪物的感觉。李一帆拍了拍叶云的肩膀，还好。就是杀死怪物的瞬间，有点心跳加速。叶云回道：“可能是游戏视角带来的缓冲。”叶云还真没别的特殊感觉。啧，李一帆惊叹一声，似乎是在感慨叶云太冷静了。或许你天生就适合做武者，上战场杀敌，所以才能这么冷静。”李丰顺说道：“不应该是适合做屠夫吗？这么血腥的画面，换个人我觉得都吓得腿软了。”大牛在一旁打趣道。这石草狼被戳了一个大窟窿，血液也是流的满地都是，都快成小溪流了。你们可别在哪里废话了。胡丹丹无奈的摇了摇头，赶紧清理战场了。好，其他人应了一声。很快，众人就将血液散发的气味都给处理完了。这是为了防止引来其他兽族。这头后天境的狼尸体也是很值钱的。胡丹丹看向叶云，如果整只拿去卖，恐怕能卖个七八万。按照我们的以往的划分。谁杀的谁拿大头，叶云，你拿五成，我们其他人拿剩下的五成。我也只是刺了一枪，好吧。叶云本想谦让一番，但看到众人那严肃的表情，叶云最后也是没多说什么。那我就却之不恭了。划分好每个人能拿到的好处，众人便开始了下一步动作。胡丹丹直接以先天灵气弄出一个坑洞，然后就将石草狼的尸体埋在里面。掩埋好之后，留下了一个标记。我们等会要继续行动。大牛跟叶云解释道。自然不能一直携带着一块巨大的尸体，太影响我们作战了。嗯，叶云点了点头。这头狼横放着，甚至都比他大了，确实不方便携带。好了，李一帆，看一下方向，我们继续前进。胡丹丹示意。嗯，我看看。李一帆再次拿出之前的仪器，很快便重新锁定了。奇怪了，这裂牙黑星怎么一直不行动？李一帆有些惊讶。这个星星前后两次的位置。好像区别都不大，可能是在睡觉吧。大牛无所谓的说道：“管他呢，如果星星在睡觉，还方便我们刺杀了。”是啊，不管了，先过去看看。李丰顺也是有些迫不及待了。第二十六章，交手。就这样，众人再次朝着裂牙黑星的方向前进。在解决了食草狼以后，众人路上就再没碰到其他怪物了。在叶云的视野内，倒是发现了几头怪物，但因为距离很远，他也没管。很快。众人来到一处小丛林前，要到了。李一帆突然压低声音，小声说道：“按照机器的显示，那头裂牙黑星就在丛林里，小心点，别再靠近了，说不定会被裂牙黑星的先天灵气捕捉到。”“嗯，大家都准备一下。”胡丹丹挥手示意：“再近几步，我们可能就要和裂牙黑星死斗了。准备，准备，争取打对方一个措手不及。”先天级怪物，叶云紧了紧手里的长枪。先天级怪物能够吐人言。而且也有不错的思考能力。我们先在周围布置好，然后冲进去，争取迅速斩杀裂牙黑星。大家都忙碌了起来。片刻之后，众人将周围布置好吸音石，然后叶云和胡丹丹站在前面，其他人则是将李丰顺好好保护在身后。你们三个比较弱，就抱团吧。”胡丹丹思索道，“我去和裂牙黑星正面战斗，然后叶云你在一旁见机行动就好，不要太靠近，很危险。裂牙黑星要跑，你就牵制；如果要杀李丰顺他们。”你就去保护，行，交给我吧。叶云点了点头。面对着先天级的怪物，大家都十分的谨慎。再次确定了一番，该布置的都布置了。
胡丹丹和叶云交换了一个眼神，冲！两人瞬间爆发，嗖！直接冲向裂牙黑星的方向。先天灵气感知，在我的正前方。胡丹丹通过通讯设备告诉叶云，而李丰顺也是直接准备好了狙击。看到了，叶云也是很快就锁定了裂牙黑星，名称裂牙黑星，血条 67% 等级先天异虫，品阶精英，备注。还在休养期的裂牙黑星身体比较虚弱，嗯，叶云也是在一瞬间就看到了裂牙黑星的脚边有一只小星星，名称黑毛星，血条 96% 等级后天异虫，品阶普通，备注裂牙黑星之子刚刚出生，等级不高。原来如此，叶云瞬间明白了，怪不得裂牙黑星不行动，原来是照顾自己的孩子。而在叶云和胡丹丹出现的瞬间。裂牙黑星不仅是看到了，灵气感应也发现了两人，瞬间裂牙黑星就站起了身子，刷，接近五米的怪物显得很有压迫感。灵气复苏后，各种怪物的体型也是变大了不少。吓唬谁呢？叶云哼了一声，直接点开了通讯。胡队长，这确实是千载难逢的好机会。这个裂牙黑星刚刚产子，很虚弱。哦，胡丹丹也发现了那头小星星，虽然不懂为什么。叶云可以通过一头星星判断裂牙黑星是虚弱状态的，但也不影响他出手。哗！瞬间，胡丹丹运起天地灵气，一掌，轰！巨大的能量直接冲向裂牙黑星。砰！这个时候，李丰顺的狙击也爆发了，一掌，一子弹，全部冲向裂牙黑星。好！裂牙黑星大嘴一张，怒吼出声：“人类，滚！”巨大的灵气爆发，子弹直接被弹开。掌风也被削弱了不少，好强的力量，不愧是先天怪物。叶云忍不住赞叹：隔空的一吼，竟然能将狙击枪的子弹都给震掉。而这个时候，李丰顺却是冷笑一声：没想到这家伙还是有点能耐的，毕竟是活了近百年的怪物，自然不能小瞧。李一帆看了眼李丰顺，两兄弟一个眼神，已经明白了对方所想。裂牙黑星啊，裂牙黑星，你不知道我们为了今天准备了多久？翻手。李丰顺拿出一颗子弹，这一颗子弹价值十万，仅仅一颗呀、啊。随后，李丰顺将子弹放入弹夹，父亲、母亲，就是今天了。咔嚓，李丰顺将弹夹塞入狙击枪，然后瞄准裂牙黑星。此刻，裂牙黑星正在和胡丹丹以天地灵气对轰，远距离对轰是比较安全的战斗，胡丹丹还是很谨慎的。就是现在，李丰顺抓住机会，扣动扳机，轰，狙击枪响。子弹爆发而出，直接轰向裂牙黑星。他瞄准的是星星的身体，噗嗤，子弹直接进入裂牙黑星身体，成功了。李丰顺深吸一口气，这一次你必死。原本正在灵活作战的裂牙黑星突然动作一顿，哦，这才第二发，丰顺就将底牌爆发了。胡丹丹有些惊讶，他是知道的，李丰顺有一颗花大价钱购买的麻醉弹，据说连先天三阶的怪物都能麻醉。直接击杀先天级怪物的子弹，两兄弟是完全买不起的，但只是麻醉，他们还是能买得起。好，交给我吧，我一定不辜负你们。胡丹丹心中有数，麻醉效果起来后，还是要依靠他，只有他才能斩杀先天级怪物。裂牙黑心本就虚弱，再加上不断涌起的困意，哪怕以先天灵气不断压制，黑心的动作也是越来越慢。此刻的裂牙黑心也不禁有些绝望了，难道我今天真的要被这群人类斩杀了？随后，裂牙黑星忍不住瞥了眼自己的宝宝，只要孩子没事就好。结果这一瞥，就看到一个人类已经摸了上来，似乎是打算对自己的宝宝动手。混蛋人类！裂牙黑星瞬间伸手，一巴掌拍向叶云。七，这么关注自己的宝宝吗？叶云脚下轻点，避开了这一掌，顺带在后退的时候，一枪戳在裂牙黑星的皮肤上，撕了。钢铁碰撞的声音传来，这么坚硬。叶云摇了摇头，这先天级怪物的身体，他算是真见识到了。不过，裂牙黑星突然爆发，血液流速加快，麻醉的效果也在加速。在叶云的视角里，裂牙黑星的麻醉效果正在不断扩散。按照面板来看，裂牙黑星最多在清醒十秒。第二十七章，人枪合一，宗师境。裂牙黑星怒视叶云，作为一个先天级的怪物，裂牙黑星能感知到叶云只是一个后天武者。如果放在平时，一指头碾死你！裂牙黑心只能嘶吼一声。而这个时候，
，胡丹丹又攻了过来，裂牙黑心的颓势越来越明显了。吼吼！黑毛星手舞足蹈的，不断发出怪叫，杀了这个小星星！远处的李一帆冷笑一声：“这些怪物都是有一些智商的。你看叶云之前和裂牙黑心交手，裂牙黑心都知道掩护这只黑毛星。”嗯，李丰顺点了点头：“我们也要让这怪物。”尝尝亲人痛死在眼前的感觉。如此，李丰顺将狙击枪瞄准了黑毛星，貌似只是一个后天小崽子，说不定一枪就死了。李丰顺嗤笑一声，然后扣动扳机，砰！子弹飞出，以极快的速度冲向了黑毛星。该死的人类！裂牙黑心用天地灵气感知，发现一个坚硬的物体正在飞速接近自己的孩子。裂牙黑心本想分心保护，但胡丹丹直接爆发，将裂牙黑心完全压制。无法顾及黑毛星，砰！子弹正中黑毛星，黑毛星在子弹的冲击下，甚至都倒飞了出去。而在叶云的视角内，黑毛星的血条直接变成了 5% 哦，苟延残喘，没死透吗？叶云紧了紧手里的长枪，不过也多了流血的状态。如果我不去补刀，黑毛星几分钟后必死。裂牙黑心看到自己孩子被击飞出去，立马嘶吼了一声，愤怒的眼神仿佛是要撕碎这群人类。对此。李一帆忍不住笑了，痛苦吗？你也知道痛苦。八十年前，你攻破一座人类城市，害得多少人家破人亡？我的父母，我的亲人，我的朋友，我的爱人，现在只是杀你一个后代，你就这么痛苦了？哈哈哈！我等这一天可太久了。李一帆紧了紧手里的长刀，如果不是实力不够，他恨不得冲上去补两刀。叶云，帮我们个忙。李丰顺也是用通讯设备联络叶云。我的侦察镜发现，那个黑毛星还有微弱的生命反应。现在裂牙黑心发狂，我的狙击枪都架不好了。麻烦你帮我们杀了那个小崽子。裂牙黑心明显是到了末路，其和胡丹丹的战斗更加疯狂了，以至于周围机密都是飞沙走石，普通人都站不稳，更别提架枪了。交给我吧，就算你们不说，我也打算动手了。叶云回了一句，然后他瞬间爆发 ，so 以极快的速度。朝着黑毛星冲去，住手！裂牙黑心刚打算拦截叶云，突然，巨大的眩晕感差点让自己昏倒。糟了，意识开始不清楚了。裂牙黑心能感觉到那团催眠的能量越来越多了，自己要压制不住了。一，结束了吗？裂牙黑心心中泛起绝望。吃了一辈子的人类，到头来果然还是死在了人类手中吗？哼，卑贱的人类，也罢。裂牙黑心缓缓闭上了眼睛。已无力挣扎，胡丹丹一个灵气爆发，直接将裂牙黑心摁在地面。哦，没有抵抗就被压制了，太好了，已经昏迷了。胡丹丹立马将这个好消息告诉了大家，太好了，成功了！大牛激动的跳起来，而李一帆和李丰顺都是喜极而泣，互相拥抱。爸妈，你们在天之灵看到了吗？我们替你们报仇了。至于叶云，在裂牙黑心倒地的瞬间。他已经一枪斩杀了黑毛星，体质加 134， 枪法境界加137。除了两个属性以外，还爆出一颗臭屁蛋，名称“臭屁蛋”。备注：一旦打爆就会很臭。叶云，这是什么奇葩东西？随后，叶云将其放到了仓库里。不管怎么样，还是第一次爆出这种玩意。随后，叶云便感知了一下自己的枪法境界，瞬间他瞳孔微微震动。这枪法境界加137之后，他竟然直接越加枪第九重了。也就是说，叶云枪法宗师境了，竟然直接就宗师境了。叶云喜不自胜，看向自己的个人面板，名称：叶云，血条 100% 等级：后天四重境，境界：枪法宗师，品阶：领主。备注：枪法宗师境再加强大的体质，让他在后天境达到了领主级。后天之中，无敌手。领主叶云在后天阶段成功达到了最高的品阶领主级，这也代表了后天之中无人能打败他。我的品阶竟然能达到领主级，叶云也有些难以置信。不过，当他再次握住手里的九合枪，他这才明白自己有多么的强大。这九合枪在我手里的感觉不一样了。叶云忍不住低语一声：“宗师境以后再碰长枪，有一种奇妙的感觉，就好像这长枪。”本就是我身体的一部分，仿佛我就是枪，枪就是我。莫非这就是所谓的人枪合一？你在发什么呆呢？这个时候，大牛走了过来，拍了拍叶云的肩膀：“这黑毛星死了是吧？收拾一下尸体
，处理一下气味，我们也该走了。好，叶云将长枪背在身后，也不想了。他和大牛一起将黑毛星的尸体处理了，然后便来到了裂牙黑心的身体前。裂牙黑心现在还在昏迷中，叶云能通过面板判断，裂牙黑心还有 17% 的血量。这家伙血量真厚，打成这样还都有 17% 叶云都忍不住惊叹一下。而李一帆，他来到裂牙黑心的面前。已经迫不及待地拿出了自己的大刀，我要报仇，杀了这个混蛋！言罢，李一帆直接一刀，辞了。金属碰撞声传来，李一帆的长刀直接被震飞了。李一帆，这先天级怪物，就算是昏迷状态，也还是先天。胡丹丹叹了口气，后天武者基本不可能破防先天怪物，差距这么大。李一帆颇有些痛苦。第二十八章，感知到了。李一帆有些痛苦，仇人就在自己的面前，自己却不能破防，这太憋屈了。没事，一帆，队长能杀死裂牙黑心的。大牛安慰的拍了拍李一帆的肩膀，嗯，我知道，还是要多麻烦队长了。李一帆叹了口气，交给我吧。胡丹丹缓缓抬手，哎，等下，等下。叶云这个时候忍不住打断道：“那个各位，能不能麻烦让我试试？试试什么？”众人都没反应过来，试试。我能不能杀死这个先天怪物？叶云说道。啊，你杀这玩意做什么？众人虽然不解，但还是让开位置给叶云了。毕竟大家都是队友，让叶云去杀试试也没什么损失。多谢了，诸位。叶云忍不住搓了搓手。这可是先天级怪物啊！杀死一个先天级怪物能报什么？叶云不清楚。试试吧。叶云单手持枪，瞄准裂牙黑心的致命点。嗖、so, ！瞬间，长枪出。好快，好强！胡丹丹眼睛微眯，就叶云这一枪，他虽然看不懂，但有一种感觉，这一枪能威胁到他。看来之前切磋的时候，叶云并没有拿出真正实力，估计他真正的实力是能达到先天的吧？我此前都误判叶云的实力了。至于大牛等人，他们就更看不懂这一枪了，只是觉得快，太快了，快到他们都看不清楚。然后一枪就刺穿了裂牙黑心。都是后天境，叶云为什么能破防裂牙黑心？李一帆忍不住龇牙，两个人的差距真的有这么大吗？现在的年轻人真强啊！大牛也忍不住感慨，而叶云看着裂牙黑心狂掉的血条，心中也有了判断。再一枪，结束。So， 在一枪过后，叶云直接斩杀裂牙黑心，四团光芒直接爆了出来。嗯，四团。叶云一愣，莫非？叶云一招手。捡起了四团光芒，先天转换加八六四，叶云只感觉自己体内的后天能量有七成都直接转换为了先天灵气。这这，叶云瞳孔微微震动，也就是说，他现在就算自己修炼，只要一两个月也可以跨入先天了。再用灵石的话，可能一两颗他就能直接跨入先天境了。没想到杀死先天级的怪物，竟然能加快我的先天能量转换。叶云是真的感觉到了惊喜，他本来还在遗憾。自己不能爆出转换的灵气，没想到是要杀先天级的怪物才能爆出。随后是其他的东西，体质加六七二，叶云也是感觉自己的身体素质直接攀升一大截，太强了。或许我单以身体素质来看，都不弱于普通先天了。叶云握了握拳头，便感觉到无穷尽的力量不断在他体内涌出，强，真的太强了。之后第三团光芒，枪法境界加二七四六，叶云一愣。随后再次握着九合枪，便又有了新的理解。我感觉到了，现在我能感觉到宗师境之上的那个境界——大宗师境。只要后天武者能够掌握，便可直接跨入先天，同时也代表了人类记忆的极限——武技的极限。而现在的叶云已经能感知到了，感觉我距离大宗师境也不远了。叶云沉思，他估计再杀一头先天级的怪物，他就可以跨入大宗师境了。如果换成后天怪物，可能要杀很多了。再看看爆出来的物品是什么？叶云看向最后一团光芒，前面的三重奖励都让他很满意。打开最后一团光芒，叶云的表情微变，竟然是一个无副作用的丹方。叶云低语一声：“丹药，是药三分毒，这是目前人类的常识，吃下很有效果，但多吃就会堵塞自己的修炼之路，甚至再严重的，直接暴毙。但我现在获得的是一个无副作用的丹方。”叶云已经不敢想了。这样的一个单方，如果放在人类世界，会引起什么样的轰动？严重一点的
，甚至可能改变当今世界的武者变局。叶云忍不住低语：“这可是没有副作用的丹药啊！”而此刻，胡丹丹他们已经将烈牙黑心整理完毕了。这一头先天级怪物，其皮毛可是很贵的。胡丹丹忍不住开心道：“单纯的贩卖，可能卖得上百万，百万，这么贵？”叶云忍不住有些惊讶，但很快也想明白了：烈牙黑心的皮毛是先天级怪物的皮毛。而先天级怪物的皮毛可是做四阶防护服的核心材料，完整的三阶防护服都能上千万，而做四阶防护服的材料贵一点也是正常。这还只是皮毛的价值，其他的身体部位恐怕也不差，所以综合下来可能卖个好几百万没问题。这一票干完，我们都能分到不少。李一帆在一旁哈哈大笑，嗯，回去还有个食草狼的尸体，别忘记带了。胡丹丹提醒道：“那可是几万块钱啊，怎么可能忘记？”大牛嘿嘿一笑，他们已经开始准备返程了。返程吧，叶云也赞成返程，毕竟他这一行的收获已经够多了。就这样，众人收拾好了东西，准备返程。也就是这个时候，嗖、so, ！一块石子以极快的速度冲向众人，扑哧，直接命中李丰顺。瞬间，李丰顺手臂炸穿，同时整个人被击飞了出去。啊！李丰顺惨叫一声，便昏死了过去。谁？胡丹丹立马戒备，四下打量，却没看到任何人，或者怪物。是谁？叶云也是立马扫视了一圈，没看到任何东西。嗯，叶云表情微变，他的视野范围这么大，都看不到人吗？于是，叶云眼睛微眯，这样能看得稍微远一点。这一下，他在远方的山头发现了一只怪物，名称：金毛星，血条 100% 等级：先天二重，品阶。精英，备注：因为儿子的死，让这只金毛星愤怒异常。这家伙，难道是那只黑毛星的父亲？叶云瞬间反应过来了，竟然是先天二重境，难怪可以站在那么远的山头，直接重伤李风顺。糟了，有点麻烦了。第二十九章，炎黄山，究竟是谁？胡丹丹还有李一帆等人还在原地发懵。是谁？是谁偷袭了我们？怎么感知不到有敌人？也就是这个时候，金毛星动了。刷，金毛星直接飞天，以极快的速度，短短两秒的时间，已经来到了叶云等人的面前。这么快？叶云的的眼睛微眯，那么远的距离，金毛星竟然直接就飞过来了，这速度比他都要快一些。先天二阶的怪物果然不可小觑。轰！金毛星稳稳落地，众人也是看到了这头怪物，只是一眼，胡丹丹的表情就大变，太强了，真的太强了，完全不是对手。完了。胡丹丹能感知到对方的等级比他高一重，然后同等级下兽族更擅长肉搏战，恐怕我们所有人加起来都不是这个怪物的对手。胡丹丹整个人的都在颤抖，他甚至感觉对方一口唾沫都能杀死他。是你们杀死了我的儿子！金毛星却只是哼了一声，众人瞬间表情一变，看来之前杀的小星星是这家伙的孩子。没错，我杀的。这个时候，李一帆一个踏步站在所有人的前面。你要报仇，尽管找我。你杀的！金毛星嗤笑了一声，同时一股威压直接传来，轰！直接就将李一帆震飞了出去。弱，太弱了！就你这东西，连我配偶的灵气护罩都打不破，也能杀我儿子？金毛星摇了摇头，显然他不信李一帆能够杀死自己的孩子。算了，不管是你们谁杀的，今天你们全都要死，为我儿子陪葬。是我杀的！叶云这个时候喊了一声。同时紧了紧手里的九合枪，先天二重境，如果是普通阶的先天二重，我应该是能打平的。但这只怪物是精英阶，打平估计是没办法了。不过纠缠一番，应该问题不大。一念至此，叶云不再啰嗦，直接一枪杀到了金毛星的面前。哦，有点东西。金毛星眼睛一亮，他能从叶云的枪中感觉到一丝丝的威胁感，这足以说明对方很有可能是真的，杀死自己儿子的凶手。去死吧！金毛星一巴掌直接拍向叶云，而在一旁的胡丹丹，他刚刚扶起受伤的李一帆和李风顺，惭愧，我本来想吸引仇恨，让兄弟们先跑的。李一帆轻咳了一声，没想到我连一招都扛不住，对不起各位，别说废话了，赶紧调养。胡丹丹以天地灵气涵养李一帆的伤口，现在怎么办？大牛在一旁问道。那头金毛星真的太强了，我们恐怕不是对手啊。也就是这个时候。一道猛烈的冲击传来，众人立马转头看去，只见叶云手持长枪挡在他们的面前。
，金毛星爆发全力一掌，叶云使用极其巧妙的枪法将其化解，硬是接住了这一掌。什么？先天二阶的怪物，叶云都能抗住？众人的表情中全是难以置信。他们很清楚，兽族的怪物其实力都是远超同阶人类的。这小子也太夸张了吧！大家惊得下巴都掉了。而这个时候，叶云的声音通过通讯设备传来：“大家快跑！我先挡住这只怪物。”瞬间。所有人都愣了，叶云是在给他们拖延时间吗？怎么办？大牛看向胡丹丹，跑！胡丹丹立马一招手，刷！兽族的尸体还有他们遗留的设备，全部都被胡丹丹以先天灵气收走。叶云的实力强大，恐怕一对一早就能全身而退了。但他没有走，而是为我们拖延时间。很明显，他是想救下我们。他让我们跑，估计也是判断了。我们所有人加起来也敌不过金毛星，无法抵抗，只能逃跑。所以不能在这里磨磨唧唧，浪费叶云为我们争取的宝贵时间。我们要立马返回基地室。好，大牛也是抗住李风顺，直接跑路。李一帆虽然受了点伤，但因为经过一定的治愈，身体也是好很多了。最起码单独撤退没问题。几乎是一秒钟，四人直接跑路了。叶云在前面力抗金毛星，发现大家都极快的速度撤退后，也是松了口气。他就怕怕胡丹丹他们嚷嚷着什么同生死，然后一起对抗金毛星。金毛星的强大，他也只是能牵制片刻，根本无法杀死。一起对抗就是鸡蛋碰石头，等他没有力气牵制金毛星了，他们都要死，所以只能跑。看来胡丹丹他们不是电影里那种愚蠢配角。叶云微微一笑，而金毛星在看到胡丹丹带走自己儿子的尸体后，瞬间暴怒：“你们想走去哪里？”金毛星打算追上胡丹丹。叶云这个时候一枪将金毛星拦截下来：“你的对手是我，不解决我。”你还想走？金毛星被拦截，怒视叶云，混蛋小子，你真以为我杀不了你吗？那就来试试看吧。叶云一甩长枪，好好好，你去死吧！金毛星直接一拳轰向了叶云。虽然我的力量是强项，叶云冷静分析，但是也只限在后天境里，和先天的怪物比力气，我是找死。这一拳还是要以枪法化解。叶云枪尖碰到金毛星，然后金毛星还想发力。却发现，叶云的长枪以一种诡异的角度将他所有的力量化解了。去特么的，真难受！这是什么玩意？我空有力气使不住，就跟打在棉花上一样。金毛星那叫一个不爽啊！而叶云却是在冷静的分析。还好，我的枪法再次晋级了，比一般的宗师境要厉害。要不然，单纯以宗师境的枪法，还真没法化解他的蛮力。超越宗师境的枪法，再加上一身不弱于普通先天武者的力量。这才能让叶云能够和金毛星纠缠一番。算了，本来想留着余力去追杀他们的。金毛星这个时候摇了摇头，不将你杀了，恐怕是不行了也好。你一个后天境却能如此强大，应该是人族圣地炎黄山的天才吧？杀一个你也足够人族伤心些日子了。炎黄山，叶云一愣，那是什么地方？第三十章，新馆长。另一边，胡丹丹带着众人以极快的速度。直接飞到了临近基地室附近，顺带的也将之前的石草狼尸体给挖了出来，安全了。胡丹丹松了口气，在基地室附近经常有高阶先天巡逻，兽族不敢猖狂，就算是二阶金毛星也不敢来。赶紧通知叶云，我们已经回到基地室，让他速速回来。嗯嗯，我这就联络叶云。大牛立马点开通讯，我这边去喊高阶先天，让他去拯救叶云。胡丹丹也是立马联络起基地室的高级先天武者，很快。就有高阶武者回应，太好了，是南下基地市星河武馆的馆长叶云有救了。胡丹丹也是松了口气，我们的队员叫做叶云，方位已经发送给您了，麻烦了，新馆长。没想到面对先天二阶的怪物，我们还能逃出升天。李一帆还有些惊魂未定，这还是多亏了叶云啊！如果不是叶云挡住，我们必死。大牛说道：“是啊，必死。”胡丹丹点了点头，他虽然是先天。但绝不是那金毛星的一合之敌，真不知道叶云这个小变态怎么做到的。胡丹丹低叹一声，以后天境却能和先天二阶的怪物拼杀，太可怕了。如果叶云出点事情，我这辈子都不能原谅自己。这个时候，李一帆突然开口：“叶云的天赋是我们的无数倍，叶云活着，或许对整个兽族都是致命打击。最起码，我们几个老家伙的命不如叶云值钱。”看得出来，你当时就是想为叶云打掩护。”大牛说道。嗯，我当时是想将责任揽在自己身上，给你们创造逃命的机会。
。李一帆轻咳一声，没想到真是一把老骨头不中用了，一个气势我就躺了。行了，别想了。大牛拍了拍李一帆的肩膀，叶云也是一个善良的孩子，他愿意为我们争取逃命的机会，你要珍惜。哎，李一帆叹了口气，眼神却是坚定的看向叶云方向。叶云，千万别出事啊！可别让老头子我一辈子活在愧疚里。另一边，叶云和金毛星的第二次战斗开始了。这一次的金毛星将所有的注意力全部放在了叶云身上，几招下来就将叶云给压制了。虽然境界不如叶云，但以力破法，金毛星的力量实在太强了。看似力量增强了不少，但还是无法突破我的防御，问题不大。叶云在狂风骤雨的攻击中依旧冷静。我更担心胡队长他们返回基地室了吗？如果他们撤退完毕。我也能开始后退了。这个念头刚刚升起，他就收到了大牛的回复：“叶云，我们回到基地室了，而且喊了强大武者救你，撑住啊！”哦，已经安全了。叶云的眼睛微亮，随后直接暴退。金毛星，不陪你玩了。这个时候，叶云也瞄了眼金毛星的血量， 9 8真是实力差距了。纠缠了半天，人家基本没掉血。叶云无奈的摇了摇头，想走。金毛星看到叶云想后退。再次爆发，哪里走？放弃吧，你伤不到我的。叶云一边用枪法抵抗，一边后退。金毛星龇牙，照这样下去，还真能让叶云跑走。人族的高手估计也会援救他。可恶！金毛星纠结了一下 ，M D， 不管了。金毛星瞬间一身血气，身体也在不断的缩小。这是什么？叶云瞳孔微缩，同时金毛星新的面板出现在他的面前，名称。金毛星燃烧状态，血条 97% 等级先天二重，品阶超级精英。备注：燃烧心血状态的金毛星实力得到巨大提升，每一秒钟自动扣除 1% 的血。燃烧状态，超级精英。叶云颇有些惊讶，没想到这个金毛星还有绝技，这可真是有点超出他的预料了。刷！而这个时候，金毛星以极快的速度冲到了他的面前。速度变得好快，力量呢？叶云以九合枪直接碰撞，小子想什么呢？我现在的力量可不是你能化解的了。金毛星怪笑一声，一拳，咔嚓，直接将九合枪的枪头轰碎，顺势就要打在叶云的身上。唰，叶云以诡异的身法扭开了这一拳，好恐怖的力量，这就是燃烧形态吗？叶云不仅不害怕，还有些兴奋，因为原本杀不死的金毛星，现在有机会了。金毛星的血量掉得非常快，一秒钟就是 1% 只要能坚持90秒，我便有机会斩杀金毛星。虽然枪头被轰碎，但叶云还是有自信，能够防住金毛星的，因为他有三阶防护服，再加上自己超强的体质，甚至还有枪身也能施展一些枪法技巧。毕竟没有枪头，只是影响了进攻，却不会影响防御。于是，叶云和燃烧状态的金毛星再次开战。金毛星的恐怖力量袭来。叶云以枪身化解三成，之后再用三阶防护服化解四成，最后用肉身硬抗剩下的三成。每一次攻击都会打掉叶云 2% 左右的血量，而叶云却丝毫不慌。他从仓库里不断拿出血药服用，直接回血。这是他杀蚊虫爆出来的物品。我虽然一秒钟掉血 2% 但我有恢复品，实际上就相当于五秒钟掉 1% 而金毛星可是实打实的掉 1% 没想到一个断后。还能让我有机会再杀一头金毛星，不过现在的叶云也不敢有丝毫的大意，必须将全部的精力放在防御上，否则一不小心就会受到重创。随着战斗的进行，叶云的一阶防护服已经完全破损，而里面的三阶防护服纵然有枪法化解，他承受的力量只有四成，但也是破碎的有些严重了。再坚持坚持，这个金毛星要撑不住了，我能赢！叶云斗志昂扬。而这个时候，金毛星却十分的郁闷。这是什么小怪物？我燃烧状态的拳头，怎么打它就没用呢？这特么一个后天武者，不应该我放个屁就能蹦死吗？随后，金毛星也忍不住有些不安了。我的血液燃烧的差不多了，这家伙还活蹦乱跳的，搞不好我要溜了。又是战斗一番，发现自己还是久攻不下。去你妈的，老子不打了！金毛星直接急了，丢下一句狠话，转头就跑。哎，你别跑啊！叶云还想追逐，却发现金毛星已经跑远了。糟了，我追不上他。叶云虽然防御强，但速度和力量都不如金毛星。对方要跑
，他还真拦不住。他终究也只是一个后天极限舞者，倒手的猎物跑了。在叶云遗憾的时候，一名舞者从他身边高速飞过，同时他的声音在叶云耳边响起：“孩子，你就是叶云吧？我替星河武馆感谢你，是你救了那四名舞者，剩下的交给我吧。”舞者急速飞过，叶云也只能眨眨眼。是队长他们喊的强力舞者吗？也罢，既然我斩杀不了，他能斩杀也好。只见高速飞行的舞者，他缓缓抬手，一柄长剑出现在他的手中。嗖、so, ！一剑挥下，一道气刃直接爆发。唰！气刃切割逃走的金毛星，直接斩杀。一刀两断。第三十一章，只是做了该做的事情。这么远的距离都能斩杀吗？叶云瞳孔微微震动。我为什么时候能有这么强的力量？真是个怪物！随后，叶云看向舞者，对方的面板也在他的面前显现。名称：新一文，血条 100% 等级：先天四阶，品阶：精英，境界：剑法大宗师境。备注：南下基地是星河武馆的总馆长，时常巡逻南下基地市四周，是我们南下基地市的武馆总馆长。叶云了然。副馆长岳武英处理基地市内部的事情，总馆长则是负责基地市外的事情。而且大宗师境，新馆长竟然是大宗师境，叶云忍不住惊叹，这还是第一次他看到大宗师境的武者。不过，大宗师境的武者在先天四重境，竟然只能算精英，我还以为最起码也是一个超级精英呢。新一文斩杀金毛星后，单手一招便将对方的尸体隔空取过来了。随后，他看向叶云：“我听你朋友说了，你为了掩护朋友撤退，以一己之力独抗二阶先天兽族，你本可以抛下队友。”独自逃命，你做的很好，我也很欣赏你。毕竟，我们人族之所以能能够击退兽族，很多时候便是因为团结。对于叶云打跑金毛星，新一文觉得金毛星逃跑是因为感知到自己靠近了，如此害怕的直接逃跑了，根本就没想过是叶云击退了金毛星。欣赏我，叶云嘀咕一声，然后金毛星的尸体就被送到了他的面前。送你的礼物，新一文说道。哦，叶云一愣。没想到这金毛星的尸体最后还是落在他的手里了。虽然不是活体，不能抱东西，但也算是白捡一个先天兽族尸体了。毕竟他也没能力追上金毛星，然后再斩杀，白的一个尸体，他也很满意了。并且二阶先天兽类的价值是接近千万的。不要发愣了。新一文以和善的眼神看向叶云：“你重情重义，能够为了朋友舍生忘死，我们人族自不会亏待你。之后，你将会得到更多。我们人族。”从不亏待英雄，我英雄。叶云一愣，随后摇头。我只是做了我该做的事情，我实力足够，自然不能看着朋友死在自己面前。做了该做的事情。新一文低语一声，然后哈哈大笑。好，好，好，小子，我看你越来越顺眼了。新一文早就看出来，叶云是后天极限境抵抗了先天境怪物，这份实力已经可以说是超越古今了。最起码，人族百年奋战。还从未有过叶云这种情况出现，后天境对抗先天二重，从来没有。天赋足够，而性格重情重义，为了自己的朋友可以舍生忘死，不是那种自私之辈。这样重情义的天才，日后绝对是我人族顶梁柱。现在不培养，什么时候培养？新一文激动的，恨不得现在去联络上京总馆长，让他立马关注叶云，送叶云进入炎黄山。走，大英雄，我们回基地市。新一文激动地吼了一声：“叶云之牙，这位先天大高手怎么一惊一乍的？算了，回家。”就这样，新一文直接御空飞行，带着叶云就返回了基地室。进入基地室后，胡丹丹众人立马激动地围了上来：“叶云，你没事啊？”“没事，多亏了新馆长的救援。”叶云笑了笑。而这个时候，也有其他舞者看向叶云，就是他。听胡丹丹他们说，叶云这小子后天竟匹敌先天。对，不仅实力强大，在遇到危险的时候还能掩护队友。对，我听说了，本来有可能团灭的，多亏了他掩护。我的天，这是什么队友啊？什么队友？神级队友，我梦寐以求的队友。我真希望他能加入我们团队。我也希望。大家都眼巴巴的看向叶云，叶云自己都有些不好意思了。哈哈，叶云，以后你可不缺队伍了。胡丹丹在一旁打趣道：“这么多人都想跟你组队，肯定的呀。”大牛也是在一旁感慨：“组队的时候，一个背叛过队友的，一个掩护过队友的，你跟谁做队友？是个傻子都知道怎么做选择吧。”
，叶云真的太优秀了。组队，辛逸文却是在一旁摇了摇头。你们以后可能没机会跟叶云组队了。啊？为什么？大家都是一愣，但很快也反应过来了。叶云展现出如此强大的实力，后天境对抗先天二重境，这等逆天的战斗力，再加上其本身品德极好，恐怕要被当做人族高层培养了。等再见面，大家很可能就不是一个层次的人了。也好，胡丹丹等人都笑了。叶云如此出色，这都是他应得的。是啊，叶云能一飞冲天是极好的。李一帆等人都是由衷的祝福叶云，希望叶云能好。不过，你小子可答应了和我一起喝酒。李一帆话锋一转，看向叶云：“你可别忙着修炼，把这件事忘记了。你如果忘了，我记你一辈子。”哈哈，对，叶云，你可不能忘记兄弟们这顿酒啊！自然不会忘记。叶云含笑点头。大家也都开心的笑了起来，随后众人就开始在基地室边缘售卖起来了战利品，也就是石草狼和裂牙黑心的尸体。当然，叶云还有一个金毛星的尸体。新总馆长赠予，自然是独属于叶云的。兄弟们，我有个想法。李一帆在售卖尸体的时候突然提议道：“多亏了叶云，我们才能侥幸逃出升天。所以，你是想多给叶云分一点吗？”胡丹丹点了点头。理应如此，叶云可是出了大力的。这裂牙黑心的尸体全部让给叶云吧。好，李一帆等人全部点头，他们都没有意见。毕竟如果没有叶云，他们的命就没了。不可，叶云连连摇头。我们这次行动就斩获两只怪物，如果不算裂牙黑心，我们就一个食草狼。你们再分一分，估计一个人也拿不到一万吧。再加上清理怪物尸体时浪费的一次性道具，搞不好你们都要亏损、倒贴钱。这样，食草狼的钱我不要了。裂牙黑心的钱，我最多拿八成。如此，大家最起码能保证不亏损。第三十二章，林府丹，八成。我们余下的人拿两成。众人摇了摇头，太多了，百万价值，我们留下两成，也有好几十万了。这样吧，叶云，我们别争了，你拿九成，要不然我们几个老家伙以后睡觉啊，都不踏实了。是啊，能者多劳，你多拿一点也是应该的。其他人都赞成。最终。叶云拗不过众人，也是拿下了九成的份额。叶云再将金毛星尸体处理掉，他身上的存款直接升到了千万以上，倒是能买一把新枪了。叶云也是颇为开心。九合枪枪头破碎，他便没有了武器，实力也是大打折扣了。九合枪的价值百万左右，我现在的存款完全可以买一柄不亚于九合枪的武器，甚至是更好的，五百万以上的枪。随后，叶云又摸了摸自己的防护服，一阶防护服完全粉碎。三阶防护服也是坑坑洼洼的，他打跑金毛星也是付出了不少的代价。这些洞如果能缝补一下也好了。想到这，叶云忍不住询问胡丹丹：“队长啊，三阶防护服如果修补一下，要多少钱？单纯的购买三阶防护服要上千万，修补的话，叶云感觉会便宜一点。”三阶防护服，胡丹丹忍不住惊呼一声：“你问这个做什么？那可不是一般人穿得起的。”“没事，就是好奇，问问。”叶云虽然穿的就是三阶防护服，但因为制式不一样，胡丹丹也没看出来。三阶防护服啊，胡丹丹思索着，那就看你缝补多大的面积了。最便宜的几千修补一厘米的地方，稍微贵一点的可能几万才修补一厘米的地方。便宜的材料也差，比如给你用一阶的材料修补，这就会导致战斗的时候缺口处防御力会薄弱。毕竟一阶材料肯定不如三阶。嗯，叶云点了点头。他是打算全部用三阶材料缝补的，但是，一厘米的地方几万，一想到这，叶云就很无语。他这个破碎的洞口虽然不大，但破碎的地方有点小多，可以说是整体损坏了 40% 左右。按照最好的材料来看，修补一下都有可能过百万。叶云不禁有些忧愁，还没来得及庆祝自己成为千万富翁，就发现钱都用的差不多了。这打怪能爆钱就好了。叶云无奈的摇了摇头，随后。他突然想到了什么，等等，我的丹方不就是钱吗？叶云的眼睛一亮，如果将那个丹方做成丹药，最后再卖出去，好，好，好。叶云不禁有些激动。与此同时，在另外一边，新一文在自己的办公室内使用电脑发着什么消息？我还能耍你不成？叶云后天对抗先天二重境，这边所有的武者都知道了，他能挡住先天二重境的怪物，其枪法绝对有宗师境了。没错。就是那个加入探索队的叶云，新一文正在和武道第一人联系。很快，新一文收到了回信
。啥？你说叶云才练习枪法几天吗？这一下他是真的精了。作为剑法大宗师，他是再清楚不过了。武技的进步可以说是没有捷径，只能靠悟。悟性好的，几年时间就能宗师境；悟性不好的，几十年可能也没宗师境。而叶云这种几天就宗师的情况，什么妖孽啊！人族史上最强天才吗？辛一文整个人都有些颤抖了。叶云的天赋让他都感觉到了害怕，而很快他又收到了新的消息：不要声张，不要告诉任何人，叶云已经枪法宗师了。带他来找我，我要亲自见一见他。这是人族第一强者发的消息。好，你等等，我去联络叶云。辛一文深吸一口气，他很清楚，叶云如果真的修炼几天就宗师境了，这对整个人族都是好事，大好事。所以。保密这个消息是必须的。此刻，胡丹丹等人已经离去，只剩下叶云一个人。他正在拿着手机搜索丹药贩卖的流程，以及制造丹药需要的材料。他的丹药叫做灵腐丹。为什么说其无副作用？完全就是因为灵腐丹是直接引灵气入体，强壮内脏的。修行武道者虽然随着等级的提升，身体素质也会不断提高，但五脏六腑还是很脆弱的。这灵腐丹。就是淬炼五脏六腑的，时常服用便能够让武者的身体素质提高一大截。兽族和人族的战斗最大的优势就是身体素质比我们强。如果我们的身体素质也跟上了，兽族又有什么优势？想到这，叶云就握紧拳头。他这个单方太宝贵了，甚至都有可能助力人族击败兽族。只是这里面的一些材料我都没听过。叶云挠了挠头。就在他纠结怎么处理这个单方的时候，新一文找到了他。叶云做什么呢？没什么。叶云看到新一文过来，便顺带收起了手机。我这不是枪也没了，防护服也坏了，看看怎么修补呢？嗨，我当是什么事？新一文哈哈一笑：“你是不是忘记了我说的？”啊！叶云一愣，看来你真忘记了。新一文摇了摇头：“我跟你说过了，我们人族是不会亏欠英雄的。”难道说？叶云的眼睛一亮：“走吧。”去见见我们星河武馆的总馆长，辛一文拍了拍叶云的肩膀，他可是我们东方第一人，也是我们武道界最富有的人之一，有他在，什么东西给不了你？去见第一人吗？叶云一愣，随后也没拒绝，刚好，他也想找第一人处理一下自己的单方，那我们走，走，如此，两人再次离开南下基地室，朝着上京基地室直接飞走了。第33章万物境，有辛一文带路。两人也没费多大功夫，便来到了上京基地室。第一次横穿基地室，没想到这么轻松。叶云哈哈一笑，不过他也知道，是因为新一文强大的气场，吓得没有兽族敢阻拦。接下来就是坐车去总武馆了。新一文低语一声：“这么晚了，不等明天吗？”叶云看向天空，他们横穿基地室过来，也是耗费了好几个小时。现在已经临近傍晚了，不用，总馆长一直在等你。新一文沉吟了一下。当然，如果你累了，我们就明天再见他。他一直在等我。叶云忍不住有些惊讶，作为全球第一的高手，会专门等自己这个名不经传的小人物。既然总馆长都没休息，我们就先见面吧。叶云摇了摇头，我年轻小伙子怎么会觉得累？好，我们去见总馆长。新一文喊来星河武馆的车，虽然是分馆长，但在上京基地室内，他的名头还是很好用的。就这样，又是一个小时的车程。两人来到了星河武馆的总部，是真正的总部，这就是全球第一人所住的地方。叶云站在门口，忍不住低叹一声。而且最重要的，虽然隔着一扇门，但叶云能隐隐约约感觉到有一股很强大的能量就在里面，应该是总馆长的能量吧？真的好强，只是隔空感应，叶云都很佩服。希望有一天我也能达到这个境界。随后，叶云就和新一文进入了总武馆。绕过一些工作人员，两人进入了总馆长的房间，也看到了这位全球第一人，名称林天之，血条 100% 等级万物境第一重，品阶精英，境界天地之风。备注：星河武馆总馆长，全球最强两人之一，境界是天地之风。那是什么？叶云都看得一愣。万物境第一重，他是看懂了，应该是先天之上的等级，先天之后就是万物境。而这个境界，他真看不懂了。不是宗师境，也不是大宗师境。难不成大宗师境之后就是天地之风？叶云也只能这么猜测。也就是这个时候
。林天之看着叶云，突然开口了：“很纯净的人族血脉和灵魂，看来人族身份是真的。”叶云一惊：“这就是万物境的修炼者吗？一眼都能看透灵魂，年纪也是真的，很年轻。”林天七继续看着叶云，然后惊叹道：“身份、年纪都是真的，也就是说，真的是一个妖孽级的天才降临到了我人族，难以置信。”真的难以置信，叶云沉默不语。这个时候，新一文看向叶云，主动为其解释道：“你可能不知道，几天的时间从零到宗师境代表了什么，也可能觉得我们的表现太夸张了。现在，让我给你解释一番吧。正常先天的二阶才能领悟宗师境，宗师境对应的是先天二阶吗？”叶云恍然，怪不得后天境界领悟宗师境后，实力都那么恐怖。至于大宗师境，对应的就是先天圆满。新一文继续说道：“正常先天武者的极限就是大宗师境，也是武技的极限。”寂静呼道：“当武技达到极限后，再进一步就是掌握天地万物的力量。武技极限后，便开始掌握天地的力量。”这一刻，叶云有点明白了。对，记忆圆满后，再去感悟天地，然后抓住那一丝的机遇。新一文接过话：“便可跨越先天，进入万物境。”林馆长就是悟出了一丝天地之风，而我。一直无缘抓住那一丝天地之力，被迫卡在了先天极限。抓住那一丝的感悟何其之难！林天之摇了摇头。全球多少人类？现在也就我和西方那个家伙达到了万物境，但兽族已知的万物境已经有四个了。新一文微微握拳，四个，还是已知的？那岂不是说未知的兽皇可能是五个或者六个？叶云再次陷入了震惊之中。和这两位顶尖大佬聊天，真是刷新了他的认知。他一直以为人类能占据陆地大部分土地是压着兽族打的，可谁知兽族的整体实力貌似比人族要强大。哈哈，叶云，你是不是很好奇，为什么兽族顶尖强者比我们多，我们人族还能在陆地上占据优势？林天之这个时候看向叶云，陆地难道说是海洋？叶云想到了什么？聪明。新一文和林天之对视一眼，都笑了。海洋内有三大兽皇，全部都是万物境的怪物。陆地上却只有一个万物境的兽皇，自然敌不过我们人族。至于海洋内的兽皇，如果离开海洋，实力就会大打折扣，自然更是不敢上陆地了。果然是这样，叶云点了点头，看来自己没有猜错。这些东西书上是没有记载的。新一文背负双手，毕竟如果给普通人知道了，我们人族整体不如兽族，恐怕会引起很多人的恐慌，甚至很多先天武者都不清楚。我们告诉你。也是因为你的悟性极高，按照你现在的进度，估计不到一年就有可能掌握大宗师境。换句话说，你有机会在25岁之前跨入先天极限，下一步便是万物境了。纵然跨入万物境有点难，先天修炼者有200年的生命，漫长的200年，只要有一次你能感悟到天地之力，便可以跨入万物境，懂了吧？放眼整个人族，你是目前最有可能跨入万物境的天才，所以。我们也将这些人族的秘密告诉你。没错，林天之点了点头。你有可能成为我人族第三个万物境，不过不可骄傲，跨入万物境极其之难，不是你悟性高就能跨入的。因为你现在的悟性是对武技的感悟，天地之力可跟武技不一样。别觉得自己对武技悟性高，对天地之力也一样有感悟。要怀着谦虚之心，寻找天地之中的一丝机遇，方才能跨入万物。如果抓不住，你可能一辈子都进入不了万物境。我们觉得你有大概率进入万物境，也是因为你能活的时间久。对，新一文点了点头，活的久就是优势。第三十四章，天影枪。新一文继续为叶云解释：“你是不是疑惑，活的久有什么优势？很简单，比如正常的一个修炼者，苦修八十年，进入先天之后，他有两百年的寿命，再去苦修一百多年，可能达到先天极限。如此。”一百八十年，他只有不到二十年的机会尝试突破到万物境。二十年时间，转眼即逝。想达到万物境，何其之难！但你不一样，你太年轻了。林天之接过话：“以你的天赋，大宗师境阻挡不了你太久。一旦领悟了大宗师境，我们可以为你提供灵石，直接助你突破到先天极限。到时候，你有接近一百八十年的时间去寻找突破的方法。你说，你成为万物境的可能性是不是更大？”叶云点了点头，两人的想法，叶云已经明白了。只可惜他们不知道自己悟性一般，只是有暴虑这个金手指。不过，我倒是有一个疑问。
。叶云看向两人，既然万物境如此之难，为什么兽族还有四个？我之前跟兽族的先天交手，我发现他也只是多用蛮力，连宗师境的技巧都没有，更别提大宗师了。我们人类想要感悟天地，就要将武技修炼到极限。”林天之解释道，“但兽族却是得天独厚，比如海里生活的怪物，天生就在海里游玩。”终有一日，他们能够猛然顿悟，领悟天地之水，进入万物境。原来如此，怪不得海洋里有三头兽皇，陆地上只有一只。叶云点了点头。这么来看，兽族确实是得天独厚啊。好了，说了这么多，林天之认真的看向叶云。叶云，有没有打算接受我们的培育？我听说你之前拒绝加入集训营，那里的资源可是很丰富的。你如果是不喜欢集训营，我们可以邀请你加入炎黄山。新一文这个时候说道：“炎黄山，以过去炎族人生活的国家命名，那里聚集我炎族最顶尖的天才，你到时候得到的培养也是最最顶尖的。全人族，我们绝对优先培育你。”这叶云都有些不好意思了。这两位一顶一的大佬都这么邀请自己了，让我多考虑一下吧。叶云也没有直接拒绝，只是说自己要考虑。你小子，林天之摇了摇头，他是看出来了，叶云好像不喜欢静心修炼，更喜欢去荒野去战斗。你好好考虑吧。炎黄山便是在全世界范围都是有名的，里面的资源太多了，你不去肯定会后悔。好，我会好好考虑的。叶云点了点头，然后他就在思索，等这次休息好了，便找人一起再进荒野区，争取斩杀一头先天怪物，好让自己跨入先天。林天之和新一文自然不知道叶云的想法，只是继续说道：“对了，我听说你和先天兽族一战，身上的装备都损坏了。”“对对。”叶云的眼睛一亮。是要给自己修补了吗？拯救武者损失的装备，我们星河武馆都会补上。林天之大手一挥，再加上叶云，你实力不凡，进入先天基本十拿九稳。如此，我再自己做主，给你提升一下物品的品阶。总馆长的意思是，叶云意识到了什么？你的武器是长枪是吧？我将一柄先天品质的长枪送你。林天之说道：“防护服，你用的是一阶吧？我送你一套五阶的，如何？”这叶云忍不住惊讶。不愧是全球第一人，还真是财大气粗啊！这是不是太贵重了？哈哈，林天之只是笑道：“这些东西没什么，你要是真过意不去，便加入炎黄山，早日达到万物境吧。我们人族可是很需要万物境的。”听到这话，叶云也只能暗中叹息。他也想接受大家的善意，进入炎黄山修炼，但他的金手指注定了他只能在战斗中成长。大家都想我早日达到万物境，就算是为了这个目标。我也绝对不能加入炎黄山，必须继续在荒野区战斗，爆出更多的东西。叶云坚定了自己的想法，不能加入炎黄山。而这个时候，林天之的助手已经拿着两个手提箱过来了，先天级长枪以及五阶防护服。五阶防护服能够抵御先天一阶怪物的攻击，先天二阶能够抗住十下。看着眼前五阶防护服的介绍，叶云也是心中火热。这套防护服对于普通人来说，那就是无价之宝。然后便是长枪。名称：天影枪，品阶：先天级武器。备注：先天级兵器，注入先天灵力可以使威力提高。天影枪，叶云拿过武器，这是他第一件先天级兵器，应该要陪我一段时间了。叶云施展了一下，发现十分的顺手。好，不愧是先天级的兵器，就是不一样。哈哈，看来叶云对这柄枪很满意啊。新一文笑了笑，武者修行，我们能帮助他的也只是这些外物了。如何进入万物境，还是要看他自己努力了。他应该不会让我们失望。林天之对叶云的评价很高，说起来，说不定他还能帮到我。哦，怎么了？新一文一愣，天地丹最后一个材料找到了。林天之神秘一笑。哦，新一文眼睛一亮，那岂不是说林天之有可能超越海底那个老家伙了？如果能炼制成天地丹，我便能成为真正的全球第一人。林天之深吸一口气，但是。最后一抹药材，连天藤地处偏僻，不太好弄。哦，所以你说他能帮助你，是这个意思？新一文明悟了，没错。林天之点了点头。先天武者有先天灵气，如果太过深入荒野区，容易被兽族强者盯上；而后天武者没有先天灵气，便能悄无声息地潜入荒野区深处，不被发现。但实力太弱的话，也会被兽族杀死。所以，第35章，你要什么尽管提。实力强大的后天武者是首选。新一文接过话，而叶云足够强大，甚至能匹敌先天二阶。
他确实是很合适的人选，那也要看人家愿意不愿意去。林天之看得很开，并没有强迫让叶云一定去，而叶云自然是一直听着两人的谈话，毕竟都是处在一个房间，两人说话也没避人。林馆长，有需要我的话，尽管开口，我自当处理。叶云看向林天之，他对林天之还是很感激的。好，如果需要你了，我会通知的。林天之点了点头。那个，天也很晚了，叶云。你如果没什么事情，就好好休息吧。希望你到时候能选择加入炎黄山，我等待你的回话。听到林天之的话，叶云也只是沉吟一下，说道：“我倒还真有事情，林馆长，我今天机缘巧合下得到一个单方，你看看这单方如何？”思考了良久，叶云还是打算将单方直接交给林天之，与人族共享单方。林天之，人族第一人，不可能背叛人族，其次还对他多有帮助。以林天之的胸怀，不可能出现杀人抢单方的情况出现，所以林天之应该是最适合拿到这个单方的了。单方，林天之虽有些好奇，但也不甚在意。他的眼界之高，很多东西都是不在意的。不过，毕竟是叶云给的单方，最起码看还是要看的。拿出来让我看看吧。叶云拿出林府丹的单方，林天之接过，观看起来，只是大致一眼，林天之的表情就有些慎重了。之后又仔细观察了十几秒。林天之的表情都有了一些变化，怎么了？你表情这么凝重？新一文忍不住问道。这个单方有什么问题吗？有，有很大问题。林天之突然开口，语气都有些激动了。这个东西不得了，真的不得了。叶云，你究竟是从哪里获得的的？哦，杀死那头先天猩猩，搜索尸体找到的。叶云平静的说道。可能是那头猩猩在荒野区哪里捡到的吧？猩猩捡到的吗？林天之深吸一口气，没想到竟然能落到你的手中，真是天佑我人族！哈哈，究竟是什么东西？你怎么这么激动？新一文的好奇心也被勾起来了，让我看看。你不用看了。林天之一挥手，新一文，我直接跟你说吧。林天之甩了甩手里的单方，这个东西就是能够无副作用的提高我们人族所有人的身体素质。我们人族和兽族比拼，差的就是身体素质有这个弥补缺陷。我们一定能碾压兽族！什么？新一文震惊了，弥补人类身体素质的弱点？我的天，这是什么弹药？如果能够量产的话，完全就是颠覆整个族群的神药啊！怎么样，馆长，这丹药好量产吗？有一两个比较稀有，但也问题不大，一个月也能造个上千克。林天之说道。叶云微微震惊，不愧是人族第一人，这个单方很多材料他都没听过，但在人家手里便是有些稀有，眼界。还是有很大的差距啊！叶云低叹一声。这个时候，林天之拿着单方看向叶云：“叶云，这个单方你能拿出来，就是对整个人族都是大功劳。说吧，你有什么需求，可以直接提。来几个兽族活体？”叶云试探性的询问。林天之，你怎么就惦记这玩意了？可以是可以，但运送的过程真的很危险。林天之犹豫了一下。不过，既然你想要，我们可以想想办法。给你擒拿几只过来，你需要什么等级的？先天级的最好。为了防止兽族伤人，我可以在基地室门口看着。叶云点了点头。一旦活体运送进来，我可以第一时间将其斩杀。林天之，新一文，我们费功夫运送进来，你再斩杀，这何必呢？我们在外面帮你杀了得了。搞不懂，叶云的行为怎么这么奇怪？嗨嗨，这对我很重要，麻烦一定是活体。叶云轻咳了几声。行吧，我们会注意的。林天之点了点头，不过先天级的兽族感应到人族先天强者也会逃命，所以不太好抓。你可能要等些日子。嗯，我不急，能有活体就行了。叶云咧嘴一笑，先天级的兽族活体自然没那么容易获得，他很理解。除了这些，你还想得到什么吗？林天之看向叶云，不用客气，有要求尽管提。这样的话，叶云思索了一下，他还没忘记自己之前还想用单方赚钱。丹药如果要贩卖的话，净利润我要五成，而且每个月的丹药产量还要免费给我一成，我也要服用丹药。这丹方是你的，这些要求自然也是小事。林天之摇了摇头，这样我做主，利润你拿七成，剩下的三成用来付人工费什么的，如何？那就麻烦林馆长了。叶云也没拒绝。这些完了之后，我再个人给你算三千的炎黄积分。林天之继续说道：“炎黄积分，你进入炎黄山后。”便能用来兑换宝物。叶云，这个是想逼着自己进入炎黄山啊？
：“嗨嗨，容我回家再思考些日子，再决定去不去炎黄山。”叶云也只能轻咳一声：“你小子！”新一文在一旁摇了摇头，他不明白为什么叶云会不想进入炎黄山，获取人族的顶尖资源。难懂啊！还有一件事，林天之再次看向叶云：“你应该知道，我要炼制天地丹，对吧？”“嗯，需要连天藤，是吧？”叶云点了点头。等材料凑齐，我炼制天地丹的时候便送你一颗。林天之伸出一根手指，死！新一文忍不住倒吸一口冷气，送一颗天地丹，开什么玩笑？送我一颗！叶云也是一愣。第三十六章，林府丹问世，天地丹也是一种无副作用的丹药。林天之主动为叶云解惑，吞下之后可以让你更加的清晰感应天地之力。如果运气好，你甚至可以直接跨入万物境。天地丹的效果竟然如此神奇，叶云忍不住惊叹：“这效果，难怪林天之服下后自信能超越兽族的兽皇，这是真正的无价之宝。”新一文也在一旁摇头感慨：“我想要一粒，总馆长都不愿意给我，还不知道能炼制出几粒呢。”林天之摇了摇头：“万一就两粒，给叶云也是因为他的潜力很好，我自当帮助。其次，他的丹方对我们人族太重要了。”叶云都如此无私了。我们怎么能不有点表示？我知道，我就是随便一说。新一文看向叶云，他对这个小年轻很满意。小子，以后好好修炼，希望你能超越我们所有人，然后击败兽族。我定当尽力而为。叶云深吸了一口气，之后大家又闲聊了一些，叶云和新一文就离去了。只有林天之一人陷入了沉思。这丹方如此逆天，一定是出现了新的遗迹。叶云说是星星携带的，莫非？是那头先天的星星意外发现了新遗迹，然后这只星星机缘巧合下将丹方带了出来，最后便被叶云获得了。如果是这样，这个星星的路径要调查一番了，说不得就能发现新的遗迹。一念至此，林天之便想动用一些卫星科技去调查裂牙黑星的踪迹了。十天之后，叶云在自己的家里正在转换先天灵力，再有个十天，我便能转换完成，成就先天了。叶云看着窗外的高楼。他没有去杀蚊虫了，因为他现在的实力很强，蚊虫带给他的提升可以说是没有。也不知道林馆长的人找的怎么样了。叶云眼睛微眯，林馆长要组建一个队伍，这个队伍便是搜索连天藤的，需要几个超强后天武者一起行动。天地丹我也需要。经过一段时间的熟练，叶云大概知道自己的金手指是个什么情况了。杀死先天的怪物，爆出的就是先天境左右的东西，比如先天灵气的转换。这种突破先天的东西，只能通过杀死先天怪物来爆出。想要突破万物境，单纯依靠杀怪的话，可能就要击杀万物境的怪物。而且，按照叶云的计算，想要突破先天，就要杀死两头先天的怪物。杀一头先天兽族，能让他接近突破；杀死第二头，便能完全突破。同理，想要突破万物境，搞不好也要杀死两头万物境的怪物。而整个蓝星，也就四头万物境，怎么可能轻易就被他斩杀了？所以。叶云也要一个后手，天地丹就是他突破万物境的后手，不能将所有的希望都寄托在暴率值上。一旦突破到先天，就不能参与寻找连天藤了。我还是等等吧，等寻到连天藤再突破。叶云决定，如果再等十天，馆长还没找自己，自己就放缓修炼速度，不再转换先天灵气，等寻到连天藤后再去转换天地灵气。一切都是为了突破万物境。于是叶云又等了五天，这一天。他收到了林馆长的消息，叶云，其他三名后天极限已经找到，速来上金鸡地势。很好，叶云站起身子，竟然五天的时间就找到了，也好，这样我就不用压制修炼速度了。转换达到末期，叶云的感知更加清晰了，他很肯定，再转换六天必然突破先天。寻完连天藤，我便安心转换，突破先天境。叶云收拾了一下东西，便准备去基地室的出入口。让新一文送自己前往上金基地市，也就是这个时候，叶云又收到了一个消息。对了，叶云，你的灵府丹第一批制作完成，也开始朝着各地发放了。你到时候可以顺带领取一成分。哦，灵府丹也做好了吗？叶云眼睛一亮，这是双喜临门啊！等我寻完连天藤，再吃一颗看看。叶云哈哈一笑，便出门了。叶云不知道的是，随着灵府丹的问世，整个武道界也是掀起了一次风波。在火焰焰公司，罗火看着手上的文件，表情凝重。钱老，您看，他将手上的文件递给了身旁的老人，也就是所谓的钱老。钱老接过文件
，大致看了一遍。原来如此，上面的人发现了一种新的丹药，正在找公司合作吗？钱老思索道：“不止啊。”罗火表情十分慎重。这个丹药听说效果极好，没有副作用，上面的人很看重它，估计营销份额也是十分大的，是一个稳赚不赔的生意。嗯，我看到了。钱老也是点了点头。在南下基地市，还没有确定和谁合作。如果我们能争夺到这次的份额。恐怕公司会更上一层楼。何止？罗火摇了摇头。这次的项目似乎是林总馆长提的，是一个大项目。但凡我们能沾上一点，恐怕直接就能让公司的营业额翻几倍。林总馆长提的，钱老也是动容了。林总馆长，他可是当今武道第一人，看来确实是一个巨大的项目啊。我们公司能争取到合作吗？难。罗火摇了摇头。我已经打听过了，南下基地是负责这个项目的。是阿秋那个家伙，阿秋是三子的姐夫吗？钱老也是表情慎重。是啊，三子是三三公司的总负责人。罗火叹了口气，肥水不流外人田，阿秋应该会让三子负责这次的项目。我们太难竞争了。这确实，钱老也是叹了口气，太难了。话说，钱老您跟岳副馆长熟吗？罗火突然想到了什么，您也算是后天极限舞者里的老前辈了。岳副馆长哪里说得上话吗？这种合作。如果副馆长点头，我们还是有机会的。毕竟岳副馆长是阿秋的顶头上司，不太熟。钱老摇了摇头，岳副馆长是一代宗师，随时有可能跨入先天。他可不是我们普通后天武者，想见就能见的。哎，难办，真的难办。罗火将文件拍在桌子上，你可以去问问另外两人。钱老这个时候出主意，我们公司除了我，不是还有两个后天极限吗？你为什么不问问他们和岳副馆长的关系呢？万一对方跟岳副馆长很熟呢？另外两人，罗火犹豫了一下，一个中年人，实力也是普通，估计见识还不如钱老；另一个就是叶云了，才刚刚后天极限，怎么可能认识岳副馆长呢？第三十七章小事，试试吧，毕竟此事事关重大。钱老劝说了一下，好，我去试试。罗火点了点头，拨通了另外一位后天极限武者的电话，这是一位中年人，跟叶云一样，在公司挂个名头。一番通话后，罗火叹了口气：“不认识，根本就说不上话。”岳副馆长虽然也是后天极限，但实力却超越后天极限太多。一般的后天武者真的都说不话呀。没办法，谁让人家是宗师呢？钱老也只能摇头。不是还有一个吗？问问他，那个是我儿子同学，刚突破的后天极限，年轻人能有多强？罗火已经不抱希望了，毕竟两个资历丰富的后天极限都没办法，叶云一个年轻人又能如何？我估计他也说不上话，虽然没抱什么希望了，但罗虎还是打通了电话，挣扎一下吧。很快电话接通，喂，叶云啊！罗虎喊了一声，罗叔，怎么想起来跟我打电话了？叶云接过电话，因为罗虎是罗乐明的父亲，所以叶云喊其为叔叔。叶云，你在旅游吗？罗虎听到电话中传来的汽车声音，啊，也不算旅游，就是要去远处办点事情。叶云也没有明说。哦，这样啊，罗火也是没有多想。哪个叶云啊？我想问一下，你跟岳副馆长熟悉吗？说完这句话，罗火还生怕叶云不知道谁是岳副馆长，连忙补充道：“就是我们本地星河武馆的副馆长岳武英，这可是一位武道宗师。”嗯，叶云一愣，罗火他找岳副馆长做什么？而罗火听到叶云这个“嗯”，心中不免一紧。听叶云那有些疑惑的语气，可能连岳武英是谁都不知道啊。果然。这次合作真的跟我们公司无缘了，哎，在罗火正沮丧的时候，叶云的声音再次传来：“认识是认识，怎么了？”啊！罗火整个人都一愣，他是真的没想到叶云会说出这样的话。他说他跟岳副馆长认识，罗火还有点不敢相信自己的耳朵。我的天，他怎么认识的？别激动，别激动！钱老连连打手势，说不定只是点头之交，不一定能帮你办事呢。嗯嗯，我知道。罗火点了点头，然后深吸一口气，不要抱有太大希望，不抱希望就不会有失望。平常心，平常心。自我安慰一番后，罗火再次跟叶云通话。是这样的，我们公司看上了一个合作，这个合作不一般，听说是林总馆长指示的。林总馆长指示。叶云一愣，武道第一人亲自指示，这么大的事情，他竟然不知道，是什么事？叶云忍不住问道。是一件很重要的事情。罗火轻咳一声。如果能和我们公司合作，我们公司能暴涨几倍的利润，十分了不起。
，确实是个大合作啊！叶云点了点头，不得了，真是不得了。但可惜的是，这个项目的负责人要跟别的公司合作，罗火叹了口气。不过，岳副馆长算是负责人的上司，如果你能说上几句话，说不定有机会让合作对象变成我们公司。拜托了，叶云。哦，叶云点了点头，他明白了，原来罗火是想通过自己找找关系。我跟岳副馆长倒是好说，但这件事情。是林总馆长亲自下令的，这么大的事情，我说话就不一定好使了。你不要抱有太大希望。我知道，我知道。罗火连连点头。现在能有人帮他说上话，他已经很感激了。告诉我吧，是什么事情？我好问问岳副馆长。叶云说道。哦，好。罗火急忙拿出文件，是一种名叫林府丹的丹药生产合作。你可别小瞧这个丹药，这玩意可不一般。如果我们公司能拿到合作，利润真的能翻很多倍。到时候我给你分成五成，只要你能谈成。叶云，嗨嗨，叶云轻咳一声，有些疑惑。我们公司还有制作丹药的项目，自然啊。罗火认真的点头。我们是舞者公司，舞者很多项目都有的，只是主营的是保镖和武馆，但是制造丹药肯定也有啊。原来如此，叶云点了点头。行，等着吧。随后，叶云挂断了电话。啊，什么叫做等着吧？罗火傻眼了，是能成还是不能成啊？怎么说话说一半就没了呀？什么情况？你怎么看，钱老？罗火看向身旁的钱老，我也不知道啊，就听叶云的。等等吧。钱老犹豫了一下，说道：“等一会是死是活就知道了。”好吧，等一会。罗火深吸一口气，等吧。而在另外一边，叶云坐着车正在朝基地市的边缘驶去。既然是林府丹的事情。我跟新一文馆长说一下吧。叶云直接打通了新一文的电话。新馆长啊，听说林府丹在我们南下基地市找合作呢。对，新一文点了点头。各大基地市都会找一个公司合作。南下基地市的公司还没确定。哦，既然是这样，那就让火焰焰公司做这件事吧。叶云想了想，说道：“当然，还是要看能力。这个公司有这个能力就让他做，没有能力就算了。”哦，火焰焰公司，我看一下。新一文应了一声，片刻后，可以啊，火焰焰公司资质还不错，也算是老牌的舞者公司了，完全有能力做好。如果你愿意，你就让他做吧。林府丹的持有者就是叶云，叶云想指定一个公司合作，自然是小事一桩。行，那就麻烦新馆长通知一下下面，让火焰焰公司负责吧。小事。新一文点了点头。第38章，没想到是帮了我。如此谈妥后，叶云便挂了电话。随后。他转头看向窗外的景色，不知不觉间，我好像已经成为了武道高层啊，地位和见识也比普通人强多了。他很清楚，这一切都是修为提升带给他的。我要更加努力的变强，争取成为最强的。叶云暗下决心。另一边，某个酒店内，一处小包间，姐夫，你这么着急喊我出来是干什么？三子不解的看着自己的姐夫，自己作为三三公司的负责人，姐夫阿秋又是星河武馆的小高层。两个人在南下基地市也算是颇有权势，至于这么风风火火的吗？也太没个人形象了！出大事了，大事！阿秋深吸一口气，低语道：“老弟啊，不是姐夫不办事，是真的。林府丹的事情有变啊？什么？事关林府丹？”三子瞬间表情大变，声音都提高了不少。“怎么回事？林府丹的事情可是我们公司的重头戏啊！难道出事了？我们送礼打点那么多人，姐夫你又是主负责人，怎么就？”阿秋，激动个啥？你这也太没形象了，比我还激动。老弟啊，现在上面的人直接发话了，选定要合作公司。阿秋无奈的叹了口气，我又能怎么办啊？上面的人直接发话了。三三表情微变，他最怕的就是这种情况。上面的人直接发话，那他们这些小角色再怎么蹦跶都没用了。是谁发的话？副馆长吗？是副馆长就好说了。阿秋叹了口气，副馆长，我也算熟。能说得上话，死！三三猛吸一口气，比副馆长还大。难道说，对，南下基地市星河武馆的总馆长，新馆长？阿秋低语。而且，指定的合作公司是火焰焰，罗火的公司。三三彻底傻眼了。那个罗火还认识新馆长？这不太可能吧？我那知道啊。总之，这个事情你知道就好了。阿秋叹了口气，别的就别想了。反正没了这个合作，对公司影响也不大。我知道。
。三三点了点头，这个合作利润较高，有事最好，没有也影响不大，无非就是保持原状，失去了一次机遇。罗火运气真好，竟然能跟新馆长攀上关系。三三啐了口唾沫，这次算我栽了，也不一定。阿秋这个时候颇为神秘的说道：“你想，罗火如果认识新馆长，之前会吃那么多亏吗？很明显，他不认识。我估计啊。”是罗火最近认识了什么人，而这个人认识新馆长，这个中间人可能是个大佬，是谁？三三忍不住好奇，我哪知道？阿秋瞪了眼三三，我只是随口一说，那等大人物哪里是我们能议论的？行了，该干嘛干嘛吧。也是，三三叹了口气，那等大人物说句话都能改变我们这些小人物的命运，算了算了，想想别的项目怎么办吧。嗯，阿秋点了点头。而在另外一边，罗火收到了让他难以置信的消息，成了，就成了。罗火的手都在颤抖，什么成了？钱老疑惑的看向罗火，同时心中腹诽：都当爹的人了，怎么还这么不稳重？我们和林府丹的合作成了。罗火激动的喊了出来：“卧槽！”钱老一蹦，差点顶到房顶。真的假的？就成了？罗火，都140多岁的人了，怎么这么不稳重？是的。合作直接成了，罗火深吸一口气，而且星河武馆直接就将合同发过来了，让我们早点签订，好开始制作灵府丹。哦，合同怎么样？钱老探头过来，两人一起看着星河武馆发来的合同，看了片刻后，死，两人一起倒吸了一口冷气，各种条件竟然如此的宽松，难以置信。这是有待吗？合同也分好多种，比如制造一个丹药。有的合同规定必须在几天的时间内制造多少的丹药，然后分成只给你一两成，这种就是比较严格的。而罗火拿到的这个合同可以说是很优待了，甚至分成也比我们预想的多多了。罗火瞪大了眼睛，这为什么星河武馆要对我们这么好？不，不是对我们好。钱老突然意识到了什么，是叶云，因为叶云，你才能和星河武馆合作，才能得到这份合同。叶云的影响力可比你想的大得多了。他一个学生怎么做得到？罗火依旧想不明白。他们公司费了那么多功夫，还不如一个学生一句话好使。你就算再不信，但他也确实做到了，给你带来了这个合同。钱老提醒道：“不管怎么样，叶云这个人，你以后可要真心对待。”我知道，我知道。罗火也是急忙点头。叶云这次真是帮了我大忙。罗火是真的没想过，当初那个学生已经成长到了这种地步。我还以为我当初那一百万是帮了他。没想到是他帮助了我，让我有机会和他拉近关系。罗火十分庆幸当初认识了叶云。好了，先签约。罗火拿出合同，翻到了最下面。这是电子合同和纸质合同一样的效果。乙方就是我了，签名。罗火签名的时候瞄了眼甲方，按照平时，甲方都是写星河武馆的。这一次，新一文是谁？罗火一愣，然后他眨了眨眼，立马反应过来了。难道说是我们这边的分部总馆长吗？我记得他好像确实是姓星，新馆长。罗火一惊，差点把电脑掀翻了。第39章，新的报酬，你到底怎么回事啊？一惊一乍的，钱老婆有些不满。不就是签个名，你别老是跟个弱。卧槽！钱老瞪大眼睛，他看到了什么？新一文的大名，全球先天高手中能够排入前十，我们南下基地是第一人。也是本地星河武馆的总馆长新一文，他怎么可能会亲自签名？这不过是一个合同，怎么能惊动他的？两人对视了一眼，都从对方眼里看到不可思议，随后便也意识到了。叶云，是叶云。两人瞪大了眼珠子。叶云他认识这种大人物，而且貌似很熟。叶云这边经过一段时间的车程，总算来到了基地室的边缘，在这里，他还看到了岳武英，岳副馆长，你也来了。叶云倒是不意外，这次的行动是要召集后天极限武者中的强者。岳武英绝对是在后天武者中排得上号的，选中参与这次行动十分合理。嗯，这次行动我们要合作了。岳武应对叶云笑了笑，而这个时候，新一文也走了过来。行了，行了，别聊了，我们还要去上京基地室呢。你们两个啊，到了哪里随便聊。行，去上京基地室。岳武英点了点头，叶云自然也是没意见。就这样，三人开始前往上京基地室。几个小时的路程，并没有什么意外。叶云再次来到上京基地室，来到这里的星河武馆，叶云见到了林天之，还有林天之身旁的两个武者。
其中有一位是黑人女子，西方人吗？两人的面板也在叶云面前展露，名称：烈火，血条 100% 等级：后天四重境，品阶：超级精英，境界：宗师境，备注：一位刀法宗师，名称：希瑞，血条 100% 等级：后天四重境，品阶：超级精英，境界：宗师境，备注：精神力强大。是一位精神念师，精神念师，叶云心中嘀咕：这个世界上还有少数一些人，因为精神强大，能够做到以精神力隔空控物，包括御空飞行，这本是先天武者才能做到的。而精神念师作为后天武者，便能轻松做到，这就是精神念师的优势。值得一提的，武道发展至今，基本没有东西方之分，大家都修行差不多的武道。宗师境这个概念也是全球通用的，只是每个国家的翻译不同。我的队友最弱的都是后天极限，叶云忍不住感慨了一下，甚至还有精神念师坐镇，不愧是林总馆长组织的队伍，恐怕最强的几个后天极限都给他弄过来了吧？容我给你们介绍一下。这个时候，林天之说话了：“这位是我们西都基地市的副馆长烈火，是一位刀法宗师。”大家好，烈火点了点头。叶云明白，烈火的地位实力应该跟岳武英差不多。这位是我特意邀请的。西蒙那边的高手，林天之继续介绍一旁的黑人妹纸，是一位精神念师，叫希瑞，同样也是宗师境的高手，实力强大。为了邀请他，可不容易啊！你们好，希瑞冲大家眨了眨眼，很高兴能和大家一起组队，帮助林馆长收集连天藤，到时候多多指教了。说的不是东方语言，但传入大家耳朵里的时候，便自动转换为了东方的语言，这就是一种新科技，实时的翻译机。林馆长说：“邀请不容易，看来这十五天的时间就是浪费在希瑞身上了。”叶云心中有了猜测，毕竟在东方这片区域，叶馆长想邀请谁，那是很简单的，也就邀请西方人，可能会浪费点时间。精神念师，岳武英和烈火都惊奇的看向希瑞。精神念师可是一个稀罕玩意啊！目前全球的精神念师数量可比先天武者还少啊！是的，我是一位精神念师。希瑞嘿嘿一笑，同时一招手。刷，一柄飞刀就这么伏在他的身前。精神念力，御空飞行。岳武英低语出声。听说精神念师最多可以控制十几个匕首，每一个匕首都能爆发出一个后天极限武者的力量。你也是如此吗？没错。希瑞颇为自得。我一个人就相当于十几个后天极限联手，厉害！烈火忍不住夸赞。这精神念师确实是 bug。对此，叶云并不羡慕。说到底。精神念师不过是后天境界可以提前做到，先天武者才能做到的事情。先天武者每个人都能控制物体飞行，而他只要再过几天就可以跨入先天了，到时候他同样能做到这种事情。而此刻的希瑞听到大家的夸赞，也是颇为自得的扬了扬脸。那是我可不是一般的后天武者能比的。哈哈，好了，各位，林天之这个时候打断众人，到时候寻找连天藤还是要靠你们了。说到这。林天之一挥手，四个戒指飞到了众人的面前。这是这件事的报酬之一。这个莫非是？大家都一愣。叶云更是通过面板直接看到了这个戒指的介绍，名称“空间戒指”，备注一个15立方的储物戒指。这是非常稀有的，能够储物的空间戒指。烈火忍不住惊叹了一声：“这种东西，很多先天武者都没有。”林馆长，您将这个给我们。这只是这次行动的报酬之一。林天之语气平静。叶云这个时候拿着空间戒指，也被林天之的财大气粗给小小的震撼到了。虽然他用不上空间戒指，毕竟他的仓库是无限存放的，远比15立方大。但是，有了这个空间戒指，他就可以光明正大的使用自己的仓库了。到时候如果有人疑惑，只需要展露空间戒指便足以解释了。而且，我以为天地丹就算是我的报酬了。叶云心中嘀咕。第四十章，八阶防护服。我本以为天地丹是我的报酬。叶云心中嘀咕，没想到我还有其他的报酬。林总馆长确实大气，才大气粗的，其余的报酬都在空间戒指里了。希望你们能够完成这次的任务。林天之表情颇有些严肃。深入荒野区后，先天高手会引起天地灵气，给兽族侦察到。就算是我，也会引发天地之力。所以，想不被发现，就只能指望你们这群后天武者。其余的报酬都在空间戒指里吗？叶云看了眼空间戒指。发现里面是很多补充气血的丹药，无副作用，只是单纯修补伤势的。
，看来也是觉得我们这一行会受到伤害啊。叶云继续翻看，还发现了一身防护服，这是？叶云扫视一下，便发现是八阶的防护服。八阶防护服，大宗师以下的攻击都可承受的八阶防护服。叶云的瞳孔震动，这种等级的防护服便是全球都没几个。七阶防护服，竟然是七阶防护服。这个时候，其他三人都很惊讶。先天三重境以下都很难攻破的防护服，没错，这是第二个报酬——七阶防护服。林天之点了点头，每个人都有一件。死！众人猛地倒吸一口冷气，每人一件七阶防护服，这是真的太有魄力了。他们的防护服不是八阶吗？叶云暗中观察，意识到是自己受了优待，是怕我死在外面吗？所以给了我比较好的防护措施。诸位，林天之这个时候又开口了。陆地上有一只兽皇，我一出手，它就会发现。万里路程，对万物境来说，不过一瞬。正常来说，我是不会出手的。但如果你们遇到生命危险，而且这次的任务已经确定无法完成了，可以使用这个召唤我，我必保大家安全。说到这，林天之拿出一枚按钮。这次的任务，哪怕完不成了，还能落一个七阶防护服。希瑞等人也是惊叹，而且有林总馆长的按钮在。更是将执行任务的风险降到了最低，大家都看出来了，这就是一次典型的低风险高回报任务啊！按钮是一次性的，不到关键时刻不要使用。我还是希望你们能任务完成的。林天之将按钮递给了叶云，同时继续说道：“这次的行动，你们需以叶云为中心，听从叶云的指挥。如果你们没有听指挥。”说到这，林天之一身气势爆发出来：“我也会让你们知道，我的报酬没那么好拿。”林天一的气势让众人都有些窒息。但好在只是叮嘱，并无意伤人。林总馆长好强，仅仅凭借气势都能镇压我。烈火深吸了一口气，叶云他竟然成了队长。岳武英还有些惊讶，而最惊讶的当属希瑞了。我堂堂精神念师，同阶无敌，为什么叶云是队长，我不是？莫非是排挤我这个外人吗？或者说，是在提防我这个西方人？希瑞有些不服，他的脾气并不坏，但也有自己的骄傲。队长这东西，自然是强者为尊。他觉得自己最强，就该是指挥众人的。不过，在林天之的威势下，他也不敢多言什么。叶云收起按钮，也是看到了希瑞不服的样子，犹豫了一下，叶云说道：“大家可以切磋一番，熟悉一下战斗方式，遇到不服的，自然打服就可以了。”叶云可不想众人在搜索连天腾的时候，希瑞在后面搞小动作。再强的团队，也怕内讧啊！切磋，烈火一愣，切磋熟练大家的战斗方式。确实也能更好的组建团队，我没意见。岳武英倒是无所谓。好啊，来切磋。希瑞轻哼一声，等我将你们所有人都打败了，我看谁敢指挥我。我指挥你们还差不多。切磋吗？林天之也是似笑非笑的看向叶云，毕竟他也看出来了，希瑞有些不服。好啊，我就在一旁观战，看看你们如何切磋。林天之一挥手，助手走过来，开始准备搭建擂台。片刻之后，一个擂台建起。切磋的话，就在这上面打吧。林天之给众人示意，我给你们准备了安全的武器，基本不会出现意外。你们尽管出手，就算有人受伤了，我也有治愈药给你们。四人都明白，林天之的意思就是让众人全力出手。我要漂亮的征服你们。希瑞暗暗念道，然后率先行动。他直接飞到了擂台上，然后看向岳武应和烈火，你们两个一起上，上来就要一打二。一直没说话的新一文也是在这个时候低语一声。真够自信的，打我们两个。岳武应和烈火也是一愣，他们两个在后天极限可以说是纵横多年，都是他们让别人，没想到如今还要别人让了。精神念师就是任性啊！烈火示意自己先上，然后两三步跳上擂台。他们两人都算身居高位，自然不可能联手。那太丢分了！你先打赢我，再说一对二的事情吧。烈火缓缓摆出战斗姿势，手中拿的长刀也是准备的切磋道具。不会伤到人，好啊，那就来吧。希瑞一摆手，嗖嗖嗖嗖嗖，瞬间九颗珠子就这么悬浮在他的身边。若是真正的战斗，我用的可就是沾满剧毒的匕首。碰之即死，好手段。烈火眼睛微眯，普通的珠子和沾满毒的匕首，这一对比自然是差距很大。那就让我看看你的实力吧。言罢，烈火直接消失在原地，唰，一刀。宛如黑夜中的霹雳，瞬间爆发，直接砍向希瑞。快准狠！这就是刀法宗师吗？观战的叶云
，忍不住称赞一声。果然，不管是什么兵器，只要达到了宗师境，就不能小瞧。烈火的刀法更加精妙了。岳武英也是称赞了一声。第四十一章，和我拼力量。虽然都是宗师境，但宗师境内也是有高下之分的。比如叶云，他现在的枪法虽然还是宗师境，但已经超越普通的枪法宗师了。而擂台上。面对如此迅猛的一击，希瑞丝毫不见慌张。果然，宗师境的武者都有两把刷子。随后，希瑞一挥手，嗖嗖，两颗铁珠直接冲向烈火。砰！铁珠完全挡住了烈火这一斩。我可不止如此，烈火瞬间改变刀的方向，直接就以一种无比诡异的角度再次砍向希瑞。砰！结果还是被挡。什么？烈火微微一惊，因为这两颗铁珠。同样极其难缠，再次攻了过来，而且因为铁珠是浮空的，其进攻方式更加多变。人的刀剑无论劈砍，都要施加一个力，突然变相，要消耗不少的力。但铁珠不需要，无论怎么改变方向，力都不会消失。甚至因为速度不断增加，铁珠的威力还会更强。如此的变化多端，可以说是诡异到了极点。这就是精神念师吗？果然够强的。烈火一边格挡，一边惊叹。每一颗珠子的威力都和后天极限武者差不多，并且，因为珠子是一个人控制，两颗珠子的合击可以说是天衣无缝。这么纠缠下去，必败无疑。烈火渐渐感觉自己有些力不从心了。这才两颗珠子，而且希瑞站在后面，完全没有受到任何的影响。必须想办法突袭进去。一念至此，烈火再次爆发，一刀全力斩，砰！直接斩开两颗珠子。哦，要分出胜负了吗？岳武英低语一声，虽然都是后天武者，但他也是能看得出来，烈火爆发了。接下来胜负必分，这精神念师确实厉害。叶云也是在一旁感慨，这还只是珠子，如果换成别的杀伤力武器，再加上多个武器联手，他确实有可能一对二击败两个宗师。而这个时候，烈火全力爆发的一刀再次来到了希瑞的面前，希瑞一挥手，唰，四颗珠子立马联合起来，形成了一个类似护盾的东西。也有巴掌大了，想挡住我！烈火哼了一声，刀法再次转向，结果就是，砰！巴掌大的护盾也是瞬间加速，再次挡住了烈火的这一刀。你的速度再快，也不可能比得上我的武器。希瑞很平静，武者的体力下降会导致自己的速度变慢，直到力竭无法动弹；而精神念师的念力消耗却不会导致武器变慢，最多就是消耗一空后不能使用精神念力。这就是精神念师和你们武者的区别。可恶，也被挡住了吗？烈火还想抽刀后退，这个时候，之前被他劈开的两颗珠子直接冲向他的后背。糟了，烈火也是感知到了，两颗珠子想偷袭他，他想立马后退，却发现四颗珠子变化，直接擒住了他的铁刀，根本无法抽回。放弃武器，撤手！烈火立马意识到了，必须放弃武器，要不然就被前后夹击了。但。虽然烈火的反应很快，但刀被卡住的时候，他的动作终究是慢了一步。战斗便是在电光火石间分出胜负的。砰！两颗珠子击中烈火，一个踉跄，差点被打翻。下一秒，烈火就被六颗珠子团团围住了。我认输，我认输。烈火颇有些无奈。那铁珠太过灵活，他是真的没法对抗了。厉害啊！岳武英称赞了一下。精神念师确实不一样，赢的还是很轻松的。确实厉害，叶云也有些震惊。这样的手段，需要的时候就组合成护盾，不需要了就分解开进攻。如此的灵活多变，怪不得精神念师都远超同阶武者。虽然都是超级精英，但我觉得这个希瑞应该接近领主了吧？叶云猜测对方的真正实力。而这个时候，希瑞收起六颗珠子，看着倒地的烈火，用你们东方人的话说，承让了。随后，他看向岳武应，仿佛是在说：“他输了，你要来吗？”我就算了，我估计跟烈火差不多。岳武英拒绝了，我就是比较擅长枪法，也没什么特别的，你就把我理解成用枪的烈火就行了。希瑞，还能这样理解的吗？那好，希瑞一挥手，九颗珠子一起飞到了他的身后。看到这幕，烈火再次忍不住叹了口气。打我，他就用了六颗珠子，真够离谱的。看来他打我都没怎么用全力。后天武者里，应该没人能打得过他吧？烈火自信。自己在后天境里能够排行全球前十，绕世如此，还被人轻易击败，后天极限里应该没人能击败他。想到这，烈火瞄了眼叶云，虽然他知道叶云实力非凡
可能比自己强，但他还是有点不看好叶云，毕竟精神念师的手段太诡异了。好吧，我来。叶云几个踏步上到擂台上，顺带他还选了一个切磋用的长枪。希瑞，让我看看吧，你的力量。哼，是我看看你，还差不多。希瑞一挥手，嗖嗖，瞬间两颗珠子爆发，冲向叶云，跟对付烈火的时候一样吗？叶云笑了笑，然后一甩枪。刷，直接打向铁珠，跟我拼力量！希瑞瞬间一挥手，刷，两颗珠子直接相互纠缠借力，爆发出了更强的力量。我跟武者拼力量还没输过，两颗珠子在空中纠缠，提升整体的力量。烈火看得震惊，又是没有用过的手段，这个丫头果然不同凡响啊！我还以为你跟他交手，他用了很多手段。岳武应在一旁笑了笑，没想到人家只是用一些普通的手段。就将你击败了，你个老小子！烈火不爽的瞪了眼岳武英，两人成名已久，关系也颇好，偶尔互相挤兑一下也没什么。好了，不嘲笑你了，看叶云的表演吧。岳武应指了指擂台，第42章，怪物级力量。而这个时候，两颗相互纠缠的铁珠赫然和叶云的长枪接触了，砰，两者狠狠撞在了一起，力量好强。叶云的枪刚碰到铁球，就能感觉到一定的阻力。但也就是有点阻力罢了，这点力量稍微一用力，足以打破。叶云直接发力，轰！长枪瞬间破开两个联合的铁球。什么？烈火一愣，这小子岳武英也惊讶了。他知道叶云的力量比同阶武者强，但没想到已经强到这种地步了。精神念师的攻击都能直接弹开。几天不见，他的身体素质又变强了很多。这小子怎么修炼的？怪物。这小子真的是怪物，怪不得林总馆长这次找他一起行动。对于叶云出色的表现，林天之和新一文却是见怪不怪。他们都知道叶云当初跟先天级的兽族对拼过，而希瑞却是被吓了一跳，竟然破开了我的铁球，这是什么怪物力量？希瑞就是这么一分神，叶云的枪已经冲过来了，不好，挡住！希瑞急忙改变招式，瞬间，嗖嗖嗖，九颗珠子，包括被击落地面的两颗。再次飞到了他的身前，九颗珠子归位，同时集合成为一个脑袋大的盾牌，想要挡住叶云这一枪。破！叶云轻喝一声，轰！长枪和盾牌碰撞，一击，九个珠子直接被打散，直冲希瑞杀去。跑！希瑞瞬间精神念力爆发，一个念力施加在叶云身上，拖拽，这让叶云的身体一顿，然后抓住这个机会，希瑞直接飞到了空中。哦，还能拽一下我？叶云微微一用力，轰！自身的距离爆发，直接就将那股拖拽自己的念力震散了。切！这个时候，希瑞也是闷哼一声，精神念力被打散，也让他也没那么好受。喂，还要打吗？叶云看着空中的希瑞，他也看得出来，希瑞算是受伤了，毕竟面板里直接就掉了百分之二的血，接近领主和真正的领主差距还是很大的。这就受伤了，看得出来，精神念师还是太脆了。叶云心中嘀咕，而希瑞则是一招手，刷，九颗珠子飞到他的身前，打，来，叶云，我的底牌还没用出来呢。九星连珠，话音刚落，嗖，九颗珠子瞬间集合，一颗又一颗珠子紧紧贴在一起，裂成一排，是竖着裂的。在叶云的视角看，就只能看到一颗珠子。去，希瑞一招手，九颗珠子同时发力，刷，就好像列车一样。领头的珠子带着剩下的珠子，直接冲向叶云，力量之强，周围的房屋都有些轻微的抖动。好强的底牌！烈火眼睛微眯，星河武馆的切磋式都是经过加固的。如果是民用房的话，这一招使用出来，只是声势都足以破坏掉普通人的房屋了。这个希瑞还藏着这样的手段，厉害！这明显是绝招了。岳武英也是点了点头。你要是也拼命，也差不多吧。切磋嘛，谁拼命啊？烈火耸了耸肩，哈哈，岳武英没有多言。而场中的叶云面对如此声势，也必须要认真了。使用五成的力量对抗这一招吧，不能跟之前一样迷迷糊糊了。刷！叶云一枪直接刺向九星连珠，砰！九星连珠的第一颗珠子直接和叶云的枪头碰撞。什么？碰撞的一瞬间，希瑞感觉到了一丝战栗，因为他能感觉到一股巨大的力量透过珠子。传到了精神念力上，而精神念力又跟他一体，怎么会这么强？
。希瑞不理解，因为按照他以往的经验，这种强度都超越先天武者了，后天极限超越先天级的力量，这怎么可能？希瑞怀疑人生了，因为他们这群顶尖后天武者，虽然跟先天一重境差距不大，但那也是宗师境带来的技巧优势。单以力量来说，先天武者还是绝对优势的，更别提力量超越先天，那是根本不可能的。破、哦！叶云再次发力，一枪将九颗珠子全部打散。刷！这一招，九星连珠全部被破，散落一地。也就是这个时候，突然又出现一颗珠子，朝着叶云的头部冲去。第十颗珠子本是希瑞隐藏的最后杀招，然而胜负已定。叶云看着迎面来的第十颗珠子，他单手一抓，刷！直接抓在手里。我输了。希瑞有些失魂落魄。你也太强了。你真的是后天武者吗？如假包换，叶云将第十颗珠子扔给了希瑞。哎，希瑞看着这颗珠子，神情有些复杂。平时他这个隐藏珠子便是他最后的杀招。今天九星连珠被破，第十个珠子也被破，他是真的服了。两人的对阵，可以说他压根就没有赢的机会。同级武者中，你是第一个能破解我第十招的。叶云没有多说什么，只是笑了笑。而观战的乐舞硬核烈火。也在讨论，你能破解他第十颗珠子吗？破不了，我感觉我的极限就是打破他的九星连珠，我也有点难。谁能想到他还有隐藏手段？确实破不了。想到这，两人都摇了摇头。这个手段确实厉害，他们不急眼。这场切磋真是颇为精彩。新一文这个时候笑了，很多先天武者都做不到这种地步。希瑞听得双脸发红，没什么，就是因为最后的战斗。基本就是他单纯被碾压，这种被碾压的情况还被人夸，饶是他的脸皮比较厚，也是有点惭愧了。希瑞，如此让叶云作为指挥队长，你到时候没意见吧？没有，没有。希瑞更加惭愧了，原来他不服，大家都看出来了。这次的切磋就是制服他的，这次是深入荒野区，十分的危险，自然要团结一致。林天之说道，一点点的内讧都不能有。第43章，林府丹的利润。嗯嗯，我知道了，放心吧。希瑞连连点头，拳头大的说话，他是扶强者的，很好。林天之点了点头，然后凭空一抓，刷，一份电子地图就这样出现在众人的面前。只见林天之在上面轻点几下，然后将地图凭空展现在众人的面前。这是你们这次的任务地点，你们可以看下，是在上京基地市的正北方。果然在荒野区的很深处啊！众人看着位置，表情也有些严肃。连天堂藏的真深。这个地方，我记得环境有些恶劣吧？叶云看着这个位置，听说在灵气复苏之前，这里叫什么西什么亚的，每年也就三个月的夏天。灵气复苏后，这三个月的夏天也没了。现在常年冬雪天气。没错，林天之点了点头，然后认真的说道：“在很久之前，有人在这里种土豆。后来灵气复苏后，这些土豆的残根在灵气的滋润下开始改变，再加上这里人迹罕至，没有人类的破坏，这些残根发育的越来越好，最终。”有一些残根成为了连天藤，种土豆，那么冷的地方种土豆。叶云一愣，厉害啊，古人是真的厉害啊！那么冷的天去种土豆，真是不服不行啊！无所谓，再恶劣的天气对我们武者也影响不大。烈火的干劲十足，我们武者的体质可比普通人好太多了，能够冻死普通人的温度，对我们而言也不算什么。没错，那点天气对你们来说不算什么。林天之点了点头。你们真正的敌人还是隐藏在风雪中的兽族，各位多加小心了，交给我们吧。叶云示意林天之安心，同时问道：“我们什么时候出发？”“现在就可以，我已经给你们准备好了一切手续。”林天之微微一笑。就这样，众人带着自己的装备，在林天之的安排离开了上京基地市。离开基地市后，希瑞使用念动力，直接带着四人飞行，速度要比奔跑的时候快得多。此刻，四人并排飞行。希瑞在中间用念动力带着众人，吃力吗？叶云在旁边询问道。还好，你们只要别挣扎就行了。希瑞应了一声。你们不挣扎不用力，我就相当于带着三块石头飞行，不算什么。如果挣扎，我可就带不动了。放心吧，我们不会乱动的，争取早日到达那个叫什么亚的平原。烈火喊了一声。嗯，要到了。希瑞单手一点，他脸上戴的耳麦，瞬间出一张地图虚影。再飞一会就到了。先别急，前面有个兽族，绕一下吧。”叶云这个时候提醒道。“行，知道了。”希瑞点了点头。
。虽然不知道叶云是怎么探查到兽族的，但他也相信叶云。我们的目标是连天藤，遇到兽族不要过多纠缠。叶云低语道：“明白。”烈火他们应了一声。虽然我们整体很强，灭杀一个后天兽族也不难，但唯一被兽族缠上，先天兽族出手，导致我们这次任务失败，就亏大了。对，我们不要对兽族出手。叶云点了点头。优先获取连天藤，叶云距离先天已经是一步之遥，后天兽族爆出来的东西对他吸引力也不大了。他现在更在意的就是让他有机会跨入万物境的天地丹，所以连天藤的事不容有失。就这样，在叶云的指挥下，众人安全的抵达了目的地。真是神奇，这一路上没有碰到一个怪物。落地后，众人都有些惊叹，在荒野区飞了这么久，没遇到兽族，说出去谁信？是叶云的指挥。让我们绕开了所有兽族。希瑞难以置的看向叶云，究竟是怎么判断的？他明明不是先天武者，更没有先天灵气外放啊！而此刻，叶云落地后收到了一条短信，嗯，是我的银行卡信息。叶云点开短信，发现是是林府丹一天的利润上账了，一天帮我赚了上千万。叶云低语一声，这赚钱速度真是没谁了。按照那个利润分配，估计火焰焰公司一个月也能白赚千万吧。林府丹确实厉害的。随后，叶云关掉短信通知，不再理会。诸位，分辨一下方向，我们去找连天藤。叶云从仓库里拿出探测仪，而在其他人的眼里，就是叶云从空间戒指里拿出了探测仪。等我看看。观察了片刻探测仪，叶云指向前面，需要走一段路了，大家多小心。好。烈火和月舞应点了点头，顺带将身上的风雪抹掉。这里的雪真的很大，而希瑞。看着地面厚厚的积雪，陷入了沉思。片刻，他抬头看向叶云：“叶云，我有个想法。”“哦，你说。”叶云也看向希瑞：“积雪可以掩盖我们的身形，我可以用念动力开路，我们在积雪下行走。”希瑞提出自己的想法：“如果是地下，我的念动力想形成一个地下通道是很难的，但是雪比较柔软，我形成一个雪地通道并不难。行走在雪中吗？”叶云思索了一下：“好。”在雪中，我们被兽族发现的可能性就更小了，那就麻烦你了，用念动力形成雪下通道吧，交给我吧。希瑞点了点头。就这样，四人全部进入雪中。希瑞以念动力开路，形成了一个雪下通道。在这边，希瑞、叶云看着仪器不断调整方向，而希瑞也跟着调整道路的方向。只剩下无所事事的月舞硬和烈火，真是悠闲啊！烈火挠了挠头，叶云指路，希瑞开路。咱俩这两个老东西倒是闲下来了，老东西只有你一个。月舞硬脸微微一黑，然后拿出手机对着走过的通道拍照。你这是做什么？烈火不解。拍照回家，到时候给女儿看看这雪下的景色。月舞英表情严肃。第四十四章，先天超级精英。烈火，不是，你女儿没有四十也有三十了吧？烈火忍不住询问道。这么大年纪了，你还把她当小孩呢？她本来就是孩子。岳武英平静的拍照，然后收起手机。好了，拍完了，到时候给他看看，他肯定喜欢。烈火，你特么的，算了，懒得说你。烈火摇了摇头，便专心跟着希瑞他们前进了。七，岳武英也懒得跟烈火多说。就这样，四人在雪地中走了一段路程，并且没有遇到任何怪物。马上到了，叶云看着仪器，再有几步就到了。这一路真是轻松啊！烈火这个时候。忍不住感慨，飞的时候有叶云指路，到了目的地，还有希瑞让我们雪下行走，完全遇不到敌人。行了，少说两句吧。岳武应哼了一声，马上到地方了。虽然连天藤算不上宝贵的东西，但万一有兽族看守呢？你这一喊，不是惊动了人家？嗨嗨，有道理。烈火立马不再说话。叶云，好想吐槽点什么，但又不知道吐槽什么。叶云摇了摇头，然后直接将探测仪收了起来。希瑞，你能用念动力探测一下上方吗？可以的，你等我一会。希瑞缓缓闭眼，然后释放念动力。几分钟后，希瑞睁眼，大概探测了一下，上面没有移动的物体，大概率是没有兽族的。嗯，叶云点了点头，他很清楚，检测不到移动的物体，不代表没有兽族，因为某些兽族在睡觉的时候就不会移动，这样就检测不出来了。虽然没有移动的物体，但大家还是要谨慎一点。叶云提醒一下众人，然后便准备上去了。大家都小心。岳武英也提醒了一句，哪怕没有检测到活体，大家也都十分的谨慎。叶云带头，众人从雪地深处走了出来。
，没有兽族。叶云率先扫视了一圈，确定没兽族后，一月直接从雪地中冲了出来。没有兽族，太好了！大家庆幸一番，也是跟着跳了出来。一出来，大家便看到了不少的藤蔓在雪地中生长着，甚至巨大的有藤蔓缠绕在山上，真是离谱啊！烈火忍不住惊叹：这就是被灵气滋润后的残根吗？真够离谱的！不过这不是连天藤。叶云四处张望了一番，连天藤更小一点，我们找找吧。嗯，找找看。于是乎，众人都开始四下寻找了起来。而就在叶云他们的不远处，一个山洞中，一只狗头人拿着几根藤条，吃的嘎嘎香，真好吃，真好吃，这比老家的食物好吃多了。而在这个狗头人身旁，还站着两个壮硕又巨大的狗头人。跟这两个壮硕巨大的狗头人相比，拿着藤条的狗头人就像小孩子一样。少主，这个东西被称之为连天藤。壮硕的狗头人说道：“哦，连天藤吗？”小狗头一口将剩下的藤条吃完。你们两个继续给我寻找，寻找更多的连天藤，我要吃。是，两个壮硕的狗头人立马应声。随后，他们便离开了山洞，进入了满天飞雪之中。小狗头人坐在原地磨了磨牙，随后就站起身子：“算了，我也去看看，能不能找到连天藤。自己动手，丰衣足食吗？”小狗头跟着也一跃。进入了风雪之中，而在另外一边，叶云四人寻找了好一会，发现竟然没有找到连天藤。奇怪，连天藤都去哪了？众人都有些疑惑。也就是这个时候，等下，我发现了！岳武英在不远处喊了一声，不过不是连天藤，是根。哦，众人都赶过去，发现确实是根。刚被采摘没多久，岳武英伏下身子，摸了摸根部，根部很新鲜。最重要的是，风雪没有盖住这根，看来是有兽族在附近。先我们一步采摘了，叶云的表情有些严肃。是啊，有兽族，大家都打起了精神。而希瑞放出念动力，开始探索。叶云也是四下张望了一番，还是没有看到任何东西是风雪遮盖了视线吗？叶云继续扫视四周，一次看不到，那就看两次。既然知道了附近有兽族，就不能掉以轻心了。如此扫视了十几秒钟后，叶云发现了异样。嗯，这是叶云看到了对方的面板。名称：狗头，幼年体，血条 100% 等级：先天异虫，品阶：超级精英。备注：体内蕴含高等兽族血脉，似乎身份不俗。状态：刚吃了很多连天藤，现在狗头很想吃肉中和一下。先天异虫境的狗头，而且品阶是超级精英。叶云一愣，随后他就看到了状态这一栏：连天藤是被这个狗头吃的，怪不得附近都没有了。叶云深吸一口气，他心中已经有了决定：杀死这只狗头。首先，他自信杀了狗头，以他的暴率值，恐怕能爆出不少的连天藤，到时候恐怕一下就能将连天藤收集完毕了，直接完成任务。其次，杀了先天级怪物，爆出的属性能让他直接跨入先天；同样的，爆出的枪法境界也能让他直接枪法大宗失境。可以说，杀了这个狗头是一举三得的事情。至于小狗头来历不凡的背景，叶云并不在乎。第一，他杀了小狗头后，就算小狗头身后有大人物直接支援，他也可以喊来林天之。林天之作为陆地上最强的人，肯定是能保住他们的。第二，他杀了这个家伙，直接往基地室一躲，再强的背景他也不怕。最重要的是，兽族来历不凡的，跟我们人族有什么关系？叶云冷哼一声：“如果一个兽族背景强大，我们人族就不敢杀了，那就是笑话了。”于是，大家准备一下。叶云冲岳武应他们打了个手势，我发现兽族了，是一个先天级的，他正朝着我们方向赶来。第四十五章死神权杖。叶云招呼众人准备一下，先天怪物正朝着我们这边赶来。岳武英也是表情微变，我们现在躲来不及了，对方有先天灵气，感应范围很大，所以只能杀他了。嗯，其他人也是点了点头，那就杀吧，反正在座的都是不亚于先天异虫境的高手，四人联合。他们自信能杀死一头先天，不，叶云眼中闪过一丝战意。我的意思是，我跟他一对一，你们帮我压阵。我想看看我的实力达到了什么地步。先天异虫境里的超级精英，估计跟当初没有燃烧的金毛星都差不多了。什么？叶云，你要一个人对抗先天怪物？大家都是一惊，随后也都反应过来了。他们跟普通的先天差不了多少，而叶云比他们都强，单杀一个先天应该不难。好吧。我们给你压阵，你多小心。然而，他们并不知道叶云对抗的先天不是普通的先天。
是超级精英级的。叶云紧了紧手里的枪，冷哼了一声：“我这几天除了转换先天灵气，也是有做过一些修炼的。就拿你验证吧。”言罢，叶云主动冲向狗头。嗖、so, ！速度之快，让岳武印他们都有些看不清楚。这才是叶云真正的实力吗？这个速度，希瑞直接看呆了。感情叶云之前跟他的切磋，完全是在玩闹吗？真正认真起来，速度快到他都看不清楚了，太离谱了吧！而另外一边，狗头还在闻着味，秀秀有奇怪的味道，感觉比连天藤还要美味。不过风雪太大，掩盖了不少，不好闻到啊。小狗头继续嗅着鼻子，不停的探索。也亏我的血脉金贵，鼻子比较灵敏。如果是那两个家伙来，这种微弱的气味，再加风雪天气，恐怕根本闻不到这个味。然后闻着闻着，小狗头表情突然变了。味道怎么突然变大了？好美味，感觉是一顿美食啊！小狗头立马四下张望，味道如此巨大，看来就是在附近了。喂，你在看什么呢？叶云持枪已经来到了小狗头的面前，是人类。小狗头疑惑的看向叶云，人类他也吃过不少了，但还是第一次遇到味道如此鲜美的人类。这个家伙的身体，貌似比一般的人类要美味啊！感知了一下，小狗头立马激动的舔了舔嘴唇，杀了他。吃了它，美味，真的太美味了！杀了我！叶云一甩长枪，刚好我也是这个想法。来吧 ，so！ 叶云不再啰嗦，以极快的速度冲向了小狗头。嘿嘿，人类还是后天人类，竟然敢这么嚣张！小狗头狞笑一声，食物就要有食物的觉悟。刷！小狗头反手，一根木棍出现在他的手中。看似普通，叶云却知道这木棍不凡，名称。死神权杖，备注：荒漠死神的权杖可以让噬魂痛击的威力提高三成。荒漠死神，叶云看到这个的瞬间，他也知道了对方的来历，所以这个小狗头是荒漠死神的孩子。荒漠死神是蓝星上死亡荒漠的主人，先天极限境，是万物境之下最强的妖王。这小家伙不在死亡荒漠待着，跑这么远来这做什么？死亡荒漠距离炎族都很远，在炎族的西南方位。而他们现在坐在的地位在炎族的东北方向，间隔还是很远的。算了，管他做什么的，灭了他！叶云一枪直刺小狗头，来吧！小狗头一棍打向叶云，砰！叶云的长枪和小狗头的长棍碰在一起，一瞬间，巨大的威力传来，直接将小狗头震退好几步。而叶云则是站在原地，似乎没动。什么？小狗头的表情大变，他一个先天境的兽族，血脉高贵。比普通的先天兽族强太多了，而普通的先天兽族又比先天武者要强，先天武者又比后天武者强大，如此大的跨越，结果呢？他竟然跟一个后天武者对拼，拼输了！这人类是什么怪物？看来你的力量也不过如此啊！叶云再次冲向小狗头，他不打算给对方喘息的机会。这个后天强的太离谱了！小狗头立马将死神权杖横在身前，混蛋家伙，让你知道我的实力！噬魂痛击，嗡、哦！话音刚落，小狗头的权杖上浮现出一团淡紫色的光芒。嗯，叶云眼睛微眯，他能感觉到，这在紫色光芒的加持下，权杖就好像被附魔了一样，力量增强了，而且加强不少。刷！也就是这个时候，小狗头直接一拳杖打过来。So， 叶云直接后退，没有应接。砰！权杖砸在地面，直接砸出了一个坑洞。随后。权杖上的淡紫色光芒就消失了。哦，一次性的附魔吗？叶云心中大概有数了。再来，叶云再次冲向小狗头，而在不远处，岳武英等人也在观战。突然，轰隆隆，地面传来了一丝震感。那个狗头人的一击打得地面都有些颤抖了，众人都有些担心。这种对手，叶云真的没问题吗？除了岳武英等人，感知到这个地面颤抖的，还有两头壮硕的狗头人。他们本来。还在寻找连天藤，突然表情微变，地面怎么在颤抖？是少主吗？应该是少主。少主为什么要对地面出手？难道是遇到敌人了？回去，对，赶回去，看看是怎么回事。于是，两个壮硕的狗头立马转身，朝着小狗头方向赶去。而叶云和小狗头的战斗再次开始了。第一次噬魂痛击没打中叶云，叶云就抓住机会，立马反攻。可恶啊！小狗头被压制的有些难受。难怪这么美味，原来实力这么强吗？不过，小狗头在防御了片刻，再次一挥手，噬魂痛击
，他将权杖举了起来。哦，又能释放了吗？叶云眼睛微眯。第四十六章，无限叠加，噬魂痛击。看来这个附魔攻击是有技能 CD 的。现在是冷却好了，那就来硬碰硬试试吧。叶云决定不躲了，看他之前打地面的时候威力也不是特别强，感觉跟我这几天研发出来的新招式差不了多少。枪法境界远超一般宗师，虽然没有达到大宗师境，但叶云的枪法经验也是十分精妙的了。如此，叶云这几天的时间也是将自己所有的枪法感悟融会贯通，创造出了自己的杀招——枪法一线天。叶云手中的长枪瞬间加速，宛如一道流星一般冲向小狗头的噬魂痛击。跟我的噬魂痛击硬碰硬，找死！小狗头狞笑一声：“我这个招式可是叠了上千层了！”轰隆隆。瞬间，两人碰撞在一起。叶云能感觉到自己的长枪之处传来巨大的力量，这就是噬魂痛击的力量吗？果然很强。叶云闷声硬抗，自己的血条直接掉落 9% 左右。但同样对拼的小狗头也是不好受。一线天的力量也是透过权杖直接冲到了他的体内。阿、啊、坡，小狗头直接喷出一口血液，这一枪的力量也太强了吧！掉了二十的血吗？叶云透过面板。看到小狗头血量一下就掉了 20% 你死定了！再来，一线天，叶云毫不退却，再次一枪冲向小狗头。一线天是叶云的枪法，只要他还有力气，就能无限使用。而噬魂痛击是技能，有 CD。糟了，小狗头表情大变，还想闪躲，但叶云的一线天显然更快，一个加速，一线天划过，刷！这一次没有噬魂痛击的缓冲。一下打掉了近百分之五十的血量，什么？这么强？小狗彻底慌了，这什么怪物？这样的强度，再来一枪，他不就死了吗？跑！小狗头瞬间爆发，转身就逃。想走？叶云拿出自己的长枪，瞄准了小狗头，给我死！一掷，直接将长枪扔了出去。而且这个枪法，叶云也是将一线天的威力附带了上去。So， 长枪在这一刻化为一道光。直接划开风雪，刺中小狗头，咚！小狗头身死，爆出七团光芒。而这个时候，岳武英等人也是看到了这划破风雪的一枪，好强！岳武英瞪大眼睛，而且这一枪十分的精妙，比我现在枪法都精妙的多。这小子已经超越我了吗？岳武英被震惊的都说不出话了。叶云学枪才多久？一个月不到，竟然超越他了！而且超越他就代表了。叶云的枪法已经超越宗师境了，宗师境之上的枪法厉害，真厉害！估计他距离大宗师都没多久了。烈火也是忍不住赞叹：“这小子真够变态的。”是啊，大家都认可叶云就是一个怪物，太怪物了。而叶云也是被眼前的一幕震惊了：七个光团，这次竟然能爆出这么多东西，叶云都有点不敢相信了。牛大了！叶云一招手，七个光团都被收到了手里。其中第一个光团就是连天藤，连天藤一下就是十几个，材料是够了。叶云也算是完成任务目标。然后第二个光团就是先天转换率，瞬间叶云直接完成转换，正式跨入先天一重境。在跨入的瞬间，叶云感觉到了身体和灵魂的改变，这就是先天境界吗？叶云看了看自己的手，又看了看天空，身体强大了很多，这就是先天境界带来的固有提升，不算什么。最重要的就是先天之后。对天地的感悟也颇为清晰，难怪先天以后就是万物境。成为先天后，叶云能感觉到很多后天武者感知不到的东西，对天地灵气的感应也更加敏感了。而且有了先天灵气，我也可以飞行了。叶云缓缓飞到空中，后天境界感觉还是人类。成为先天后，已经开始慢慢脱离人的范畴了。叶云甩了甩手，随后看向第三团光芒，枪法境界增加。叶云闭眼在睁眼。他看向自己的长枪，便感觉一切都不一样了。枪法突破，大宗师境，这就是枪法大宗师境吗？原本我觉得我的一线天已经是完美枪法了，现在看来还能改进很多地步。枪法大宗师境果然厉害。随后，叶云继续打开第四团光芒，体质增加。叶云能感觉到自己的身体素质再次提升了一大截，恐怕单纯以身体素质比拼，我都能和普通的先天二阶战斗了吧。叶云深吸一口气，然后开始点开第五团光芒，名称“死神权杖”。备注：荒漠死神的权杖
可以让噬魂痛击的威力提高三成。死神权杖，叶云直接将其爆了出来。这个也不能算爆吧？我杀了他，他的宝物本来就是我的。叶云嘀咕一声，随后他将死神权杖收了起来，看看第六团是什么。叶云点开，技能噬魂痛击，诱饵狗头版，效果每一分钟使用一次，让自己的下一次攻击威力加一，可以附魔到武器上或者空手打出。备注。每用噬魂痛击杀死一名敌人，威力永久加一，竟然是成长型技能。叶云瞳孔微微震动，怪不得，怪不得狗头用这一招的时候，威力比我强这么多。他是叠了几千层吧？随后，叶云又想到了什么？只是一个诱饵狗头版的噬魂痛击就能有这样的效果？完全版的噬魂痛击呢？叶云握了握手里的长枪，他知道，想要获得真正的噬魂痛击，恐怕要杀死那头荒漠死神了。先天极限境的怪物。也不知道我现在跟他比如何。叶云看向自己的品阶，他现在是先天一重境境界大宗师，然后品阶依旧是领主。第四十七章一对二。哦，我晋升为先天武者，品阶竟然没有降低。叶云感慨一下，也对，身体力量媲美普通二重境境界，还是先天四重境才能领悟的大宗师境。我在先天一重境内应是无敌，依旧是领主阶，倒是正常。随后，叶云看向第七个光团。名称：水灵珠。备注：水中的灵珠可以让主动技能降低 50% 的技能冷却。哦，叶云一愣，没想到这个水灵珠竟然是这个效果。难怪狗头使用噬魂痛击的时候，不到一分钟就能再次释放。叶云恍然，原来都是水灵珠的功劳。叶云收起水灵珠，忍不住感慨：厉害啊！小狗头身上有一套为噬魂痛击服务的宝物，不过最后还是便宜了我。也就是这个时候。叶云突然表情一变，等一下，好像感知到了，有先天高手在急速靠近，还是两个。成为先天武者后，叶云也能使用先天灵气感知到敌人的存在。同时，岳武印他们也是来到了叶云的身后。叶云，你先天了！一来就看到飞在空中的叶云，大家都是一惊。啊，对，刚刚突破的。叶云点了点头。对了，连天腾我也找到了，绝对够用，我们算是完成任务了。哦，找到连天腾了吗？众人都是表情一喜，找到连天腾，就代表他们的任务完成了，我们可以直接回上金基地市了。不，叶云摇了摇头，恐怕不能直接回去了。怎么？希瑞一愣，然后立马脸色大变，因为作为精神念师，他也发现了，两团先天灵气急速赶来，两个先天级赶来是兽族吗？嗯，大概率是兽族了。叶云点了点头，毕竟这里人迹罕至。话音刚落。两个壮硕的狗头人便降落在四人的身前。我们的少主呢？你们这群卑贱的人类，告诉我们少主在哪里？叶云则是透过面板看到了两人的资料：名称“狗大壮”，血条 100% 等级“先天二重”，品阶“精英”，备注“一只先天级的狗”，名称“狗二壮”，血条 100% 等级“先天二重”，品阶“精英”，备注“第二只先天级的狗”。叶云，竟然是两只狗！你们说什么？少主，希瑞突然接过话，哼了一声：“我们可不知道。”哦，狗大壮看向希瑞：“你们这群卑贱的人类，竟然还不说真话！之前的震动，明明就是从这里传来的。”好，好，好，既然如此，就给你们一点教训吧！狗大壮一伸手，轰！强大的先天灵气爆发。什么？先天二重境？感知到这股力量，烈火他们都是表情一变。他们能面前和先天一重境交手，但面对二重境的先天就会有生死危机了，而且还是两个。岳武英表情凝重，对面两个狗头人估计都是先天二重，这次可麻烦了，搞不好要找林总馆长求援了。烈火握了握拳头，虽然敌人很强，但他们也不怕，因为他们有最后的底牌——林天之给叶云的召唤按钮，只要摁下，林天之就会赶来，那可是陆地第一人。也就是这个时候。叶云用枪指了指远处的小狗头：“你们要的少主是不是那个家伙？”嗯，听到叶云的话，两个壮硕的狗头连忙转头看向那边。岳武英他们也是看去，便发现雪地中躺着一个小狗头人，然后血液已经被凝固。哦，看来天气太冷，已经冻住了。叶云有些遗憾道：“惭愧，之前还是热乎的，现在都凉了。”混蛋！两个狗头人瞬间大怒：“你知道你们做了什么吗？”那可是高贵的荒漠死神之子，你们敢杀少主，你们所有人都要陪葬！
。而听到两个狗头人的话，岳武应他们却是大喜。叶云杀了荒漠死神之子，太好了，那可是一个潜在的兽皇啊！荒漠死神之子，这等顶尖兽族的资料，他们都是知道的。自身血脉非凡，更是败入海中兽皇的麾下，师承恐怖，可以说是兽族未来百年内最有希望成为万物境的家伙。就是这么一个极具威胁的家伙，被叶云在先天一重境斩杀，这件事兽族是巨大的打击，对人族来说就是大功一件。厉害，厉害！岳武英等人都开心坏了。至于兽族的威胁，没人在乎。叶云更是已经摆好了战斗姿势。我们人族和你们兽族已有百年恩怨，威胁的话你们别说了。来吧，手底下见真章。好，好，好，今天先杀你们，明天再灭你们基地时。两个壮硕狗头人都是大怒。人类都要死！刷！瞬间，两人出手，冲向了叶云，而叶云也不甘示弱，持枪和两人直接拼在了一起。砰砰砰砰！瞬间，三人打成一团。什么？岳武英等人再次被惊到了。叶云一个人竟然和两个先天二重境的兽族打得不相上下。虽然说叶云已经进入先天烈火野誓，吞咽了口唾沫，但刚刚跨入先天就能和兽族的先天二重交手，这也太强了吧！注意，还是一打二。岳武英纠正：“是啊，叶云也太强了吧！烈火龇牙，叶云的强大每次都能超越他的想象。叶云本身就是后天里的佼佼者，如此积累，达到先天后自然也是不凡。”希瑞咬了咬嘴唇：“看他的枪法，我都看不懂。”嗯，岳武英也才反应过来，随后看向叶云这一对二的枪法：“这这是什么？”岳武英也看傻了：“叶云现在的枪法为什么这么精妙？”而且，有一种浑然天成的奥妙。莫非岳武英想到了一个可能？这是人类武技的极限，大宗师境。什么？你说啥？烈火再次震惊。老岳，你特么刚刚说啥？第四十八章，双杀。我说，叶云的枪法有一种浑然天成的奥妙，好像是那传说中的大宗师境。岳武英重复了一遍。不是，你看清楚了，别下判断啊！烈火忍不住说道。要知道，大宗师境何等之难！现在全球几十个先天四重境，也只有不到十个领悟了大宗师境，那可是很多先天四重境都掌握不了的境界啊！我知道这很不可思议。岳武应点了点头，但是我不管怎么看，这都是大宗师境的枪法呀、啊！这枪法太神奇了，而且你自己想，能够让刚刚突破到先天的叶云，以枪法压制两个先天二重境的兽族，这枪法不是大宗师境，还能是什么？如此。烈火和希瑞都是一愣，然后也兜兜点了点头。是了，只能是大宗师级的枪法了。这家伙本以为面对两个先天二重境，我们要喊林总馆长了。三人都沉默了，只是看着此刻叶云的表演。在风雪之中力战两位先天二重境的怪物，砰砰砰砰！随着战斗的进行，叶云对于先天境的力量越来越熟悉了。痛快，痛快！来，叶云越战越勇，狗大壮和狗二壮联手，却慢慢开始陷入被动。这家伙怎么提升这么快？狗大壮有点怀疑人生了，是因为他才进入先天境界吧？狗二壮这个时候说道：“我能感觉到，一开始他的先天灵气运用还很粗糙，现在越来越精妙了。我们恐怕不是他的对手，那怎么办？”狗大壮挡住叶云一枪，直接被震得爪子发麻。你说怎么办？还能怎么办？跑啊！狗二壮嘶吼了一声：“保住性命比什么都重要。”好，跑。狗大壮深吸一口气，然后用尽全力将叶云轰退一步。走了 ，so， 两只狗同时暴退。嗯，想走。叶云也是判断出了两狗的想法。我现在也跨入先天境界了，可不会再让先天怪物跑走了。刷，叶云爆发，以极快的速度追上了狗大壮。什么？这么快？狗大壮瞪大眼睛，他做梦都想不到自己都飞出来这么久了。叶云怎么一瞬间就追上来了？受死！叶云一枪刺出，枪法一线天，唰，长枪如电，刺穿狗大壮的身体。狗大壮的血条直接跌落到 1% 嗨嗨，狗大壮吐出几口鲜血，然后疑惑的看向叶云，不理解为什么叶云不直接杀了他。叶云却是举起长枪，然后，嗡、哦，长枪之上浮现一抹诡异的颜色。这这是，狗大壮一眼就看出来了，这是他们一族的圣技。噬魂痛击，他怎么会的？这不是我们一族王者的技能吗？在狗大壮不解的眼神中，叶云一枪灭杀狗大壮。嘣，三团光芒出现。
，叶云的修为和体质直接增加，而枪法因为达到了凡人极限，便没有继续增加。爆出来的是什么物品？叶云打开第三团光芒，名称打狗棍法，备注一套完整的棍法，修行完毕可达大宗师境，竟然是一套直通大宗师境的棍法。叶云有些震撼，虽然他已经达到了大宗师境，但大宗师境何其之难，全球也不足十人，而这套棍法。竟然能够让修行的人直达大宗师境，这套棍法放眼全球，估计也是最高级的棍法之一。到时候我也可以看看，借鉴一番，说不定能更好的完善一线天。随后，叶云将其放在仓库之中，该去杀狗二壮了。叶云立马调整方向，冲向狗大壮。从杀死狗大壮到收取战利品，也不过是几秒钟的时间。叶云还是能追得上狗二壮，而且因为杀死狗大壮，叶云的修为再度提升，速度也是快了不少。距离先天二重也是不远了。疯狂逃命的狗二壮看到叶云追杀狗大壮，自己也是松了口气。老哥呀，虽然你死了，但我能逃出去。等我逃走，我肯定上报王，让他给你报仇。随后，狗二壮就要加速逃命，便发现叶云已经追了上来。什么？狗二壮立马被吓了一跳，怎么就追上来了？他怎么这么快啊？他哪里知道，叶云可是先天一重境的领主阶，换成先天二重境。就是超级精英阶，而他和狗大壮都是先天二重境的精英阶，两人自然是全方面落后叶云，完全不可能是叶云的对手。追上来了，这个家伙追上来了，我是不是狗二壮心生绝望，要死了，真的要死了？我，也就是这个时候，叶云已经追上他了。So， 一枪袭来，正中眉心。啊！狗二壮惨叫一声，脑袋已被打穿了。死！叶云收枪，狗二壮化为三团光芒。最后一枪，他也是附魔了，所以他现在的噬魂痛击已经加三了，修为增加。叶云直接跨入先天二重境，同时他的品阶从领主变成了超级精英。在先天二重境内，我算是超级精英，竟然从领主阶掉下来了。叶云笑了笑，也没在意，毕竟虽然品阶降低了，但他等级提升，实力也增加了，他变得更强了。然后就是体质增加，第三团光芒，叶云打开，名称。狗二壮的日记，备注：狗二壮一生不弱于狗，拥有坚定的意志，莫欺狗年穷。叶云，这是个啥玩意？叶云看了眼，发现狗二壮的日记足足有一本词典厚，先收起来吧。叶云将狗二壮的日记收了起来，随后掉头飞向岳武印他们所在的方向。这次的收获蛮大的，我一举达到先天二重境，枪法更是达到了大宗师境，还有狗头的成长技能噬魂痛击也是不错的东西。在往回飞的时候。叶云不忘将狗大壮他们的尸体收走，毕竟是先天级怪物的尸体，也是能卖钱的。虽然不如我的丹药值钱，叶云嘟囔道，但是蚊子再小也是肉。回家回家，准备吃灵府丹了。第四十九章，海洛兽皇，蓝星最大的荒漠，死亡荒漠，在某处沙地的深处，一只巨大的狗头人正在休息。突然，王，大事不好了！一只小狗连滚带爬的冲了进来，何事？巨大的狗头人眉头微皱，他有些不爽，自己的手下为什么这么一惊一乍的，还打断了他的美梦。小狗吞咽了口唾沫，毕竟是面对死亡荒漠的主人，小狗的压力也是很大的。回禀荒漠死神大人，刚刚收到消息，少主和大壮、二壮他们全部身死，已经联络不上了。什么？荒漠死神大惊，直接站起身子：“你个混蛋，你刚刚说什么？你再说一遍！”面对荒漠死神的威压。小狗已经瑟瑟发抖了，是是，刚刚属下这些狗按照正常的惯例联络少主他们确定安全，结果少主失联了，再去联络大壮和二壮，他们也是失联，大概率是出狗命了，都死了。砰！荒漠死神狠狠一拍桌子，直接将桌子都拍翻了。只是失联而已，谁敢说就是死了？荒漠死神怒斥一声：“如果遇到危险，他们岂能不通知我？再者说，他们就不会联络你们吗？有没有可能？”小狗低着头，死得太快，都没时间联络我们。他们兽族有一种特殊的联系方式，就是在无人干扰的环境下，以念力直接沟通。如果一直在战斗，无法分心，或者被秒杀，便是根本无法传递回消息的。嗯，你在说什么狗话？荒漠死神狠狠瞪了眼小狗，再说这种乱七八糟的东西，我就亲手宰了你！给我滚！小狗，我本来就是狗啊！我说的话本来就是狗话。为什么王那么生气？算了，我还是滚吧。
。于是，小狗缩成一团，直接滚了出去。看着空无一狗的房间，荒漠死神的心态才恢复了一些。我儿有兽皇之姿，绝对没有可能出问题。不过，为了防止万一，还是跟海洛兽皇联络一下吧。海洛兽皇便是小狗头的师傅，是海族三大万物境之一。荒漠死神缓缓闭眼，让自己静心下来。海洛兽皇的精神念力，哦，找到了。荒漠死神在五个庞大的精神里中找到了海洛兽皇。荒漠，你找我做什么？海洛兽皇回话：对于荒漠死神，他也是平等看待的。毕竟他上岸了，也就是先天极限战力。荒漠死神作为一方霸主，可比普通的先天极限强大，在兽族中是排名前列的先天级怪物。我儿失去了联系，他跟我不一样，我年纪大了，进入万物境的可能性不大。他可是很有可能成为我兽族第六兽皇的。嗯，我徒弟失去联系了。海洛兽皇一愣，然后回道：“你等等，我让我手下过去看看，尽量快点。”荒漠死神催促了一声。我知道，海洛兽皇稍微有些凝重，因为他很清楚，联络不上，大概率是死了。于是，两位顶尖兽族在等待了几分钟后，收到了手下的消息：回禀兽皇，没有见到小狗头的尸体，但是现场有先天灵气波动，似乎有过战斗。砰！荒漠死神愤怒地将桌子拍得粉碎，有过战斗，失去联系。这种情况，要么是被人族掳走，要么是被当场斩杀了。不管是哪种情况，跟死了没区别。混蛋，海洛兽皇，你太让我失望了。我儿在你地盘还能出现这种意外？荒漠，我知道你心里不舒服。海洛兽皇微微皱眉，我的宝物，水灵珠也在他身上，那可是至宝，你一直想要，我都没给你，现在估计也落在人族手里了。跟我说这种屁话做什么？荒漠死神杀意十足，劳资失去的是儿子，你跟我说水灵珠？嗯，哎，海洛兽皇无奈的揉了揉头，然后说道：“你冷静一下，我只是想说我也损失了不少，我不是故意的，是你儿子，非说没见过血，自己在哪里跑丢了。”闭嘴！荒漠死神的怒意已经来到了顶峰，我要知道是谁杀的我儿子，是谁？我要复仇！现场没有任何线索，海洛兽皇摇了摇头。你想找到凶手很难，不过你可以去拜见第五兽皇，他应该有办法。第五兽皇，他刚刚突破，全族都在庆祝，哪里能联系到他？荒漠死神哼了一声，我要等他回复我，岂不是还要等上几个月？我已经急不可耐了。你这个老家伙，海洛兽皇犹豫了一下，然后建议道：“如果你不介意，我们可以一起去樱花岛走一趟。”樱花岛？去哪里做什么？荒漠死神撇嘴，一群苟延残喘的人类，我才懒得去看。就算在苟延残喘，那也是人类。海洛兽皇微微一笑：“海洋，可是我们兽族的地盘，按理来说，樱花岛被我们的地盘包围，随时可灭。但为什么我们没有灭掉樱花岛，而是跟他们做交易？便是因为他们的本质还是人类。”哦，莫非那件事是真的？荒漠死神一愣，便是想到了什么：你们留了樱花岛一命，然后训练里面的人做内奸，随后让他们渗透各大人类群体之中。对。海洛兽皇哈哈一笑，我们可以让樱花岛的人帮助我们调查人族内部究竟有哪些先天去过那座风雪平原。人族先天也就那么几个，去风雪平原的就更少了。如此，很快就能锁定了。好，好，好！荒漠死神大喜，我们速速前往樱花岛，让那群人帮我们调查。嗯，海洛兽皇点了点头。于是，两者同时动身，前往樱花岛。在几个小时过后。两兽真身在樱花岛相聚，兽皇清灵，我等惶恐。看到海洛兽皇出现，樱花岛的人们立马慌了。那可是海中兽皇啊！第五十章，侥幸跨入，那是海洋内绝对的王者。只要兽皇一声令下，他们樱花岛都有可能覆灭。惹不起，真的是惹不起，必须好好招待。我来这里也是要知道一件事。海洛兽皇背负双手，帮我看看，人族最近都有什么人前往冰雪平原了。冰雪平原，樱花岛上的人一愣。这个时候，有人小声提醒道：“就是那个西什么亚平原，我们老祖宗喜欢在哪里种土豆？”哦，我知道了。领头的樱花人点了点头。海洛兽皇，您稍等，马上跟您调查。速去速回，我们就在这里等着你们。海洛兽皇示意速度。是。樱花人立马退下。海洛兽皇和荒漠死神就站在哪里，也没多说什么。大概几个小时后，樱花岛的几人。再次回来，回禀海洛兽皇，我们已经调查清楚，最近也就四名武者前往过冰雪平原。四名，确定吗？
。荒漠死神眼睛一瞪，显得有些焦急。确定？毕竟那个地方环境恶劣，平时根本没人过去。樱花人点了点头。那四人还是组队前行的。好，既然是四人组队，队长是谁？海洛兽皇问道。是叶云。根据资料来看，是一名后天极限武者。樱花人回道。同行的其他武者也都是后天极限。放屁！荒漠死神大骂一声：“我儿死在先天武者手里，现场还有先天灵气遗留。你跟我说，那四个人都是后天武者？”哎呀，樱花人挠了挠头，可确实资料显示是后天啊，不可能，后天武者，别说我儿子了。荒漠死神嗤笑一声：“就是那两个护卫，一人放一个屁，都能蹦死一堆后天武者。”别急，海洛兽皇这个时候沉吟：“樱花岛的消息应该是不会错的，我估计这里面是有问题。”这个叶云作为队长，恐怕知道很多隐秘。这样，我们不妨派遣人过去，让他去探查是怎么回事。你这么说也可以。荒漠死神瞥了眼樱花人，不过最好是先天武者去调查叶云。一旦调查出真相，便顺手斩杀叶云。不对，不只是叶云，还有那三个后天武者都要死。当然，海洛兽皇哼了一声：“我徒弟的死跟这四人有关系，这四人都必须死。”但还是要先调查出背后的真凶，那个隐藏起来的先天武者。嗯，荒漠死神点了点头，然后看向樱花人：“你们樱花岛有几个先天是能直接前往炎族南下基地室的？给我潜伏进去。”“是是。”樱花人连连点头。毕竟整个岛屿都被兽族围着，他们不敢反抗。嗯，等你们的好消息。海洛兽皇一挥手，直接走了。七，我也走。荒漠死神跟着飞走，只留下樱花人。开始准备先天武者去调查这件事。上京基地市，叶云和岳武英等人安全返回，并且见到了林天之。这么快就完成了？林天之还有些惊讶。是叶云，他收集的速度快。岳武英站在叶云的身后，而且不只是连天腾，他可是做了很多大事。说到这，岳武英不再多言。哦，林天之好奇的看向叶云。叶云，你做了什么？惭愧，就是杀死了荒漠死神之子。叶云一边从空间戒指中拿出连天藤，一边摇头：“我也是杀了他以后，才知道他的潜力非凡，是有可能成为新兽皇的。”哈哈，那个小狗头死了。哈哈，听到这话，林天之直接大笑出声：“好，好，好，这可是除掉我们人族未来一祸患啊！”随后，他也看到了叶云拿出来的连天藤，分量很足，炼丹的话也是够了。我就知道这件事交给你做没错。林天之笑了笑，到时候等我的好消息吧。叶云点了点头，他知道林天之说的好消息就是送他一颗天地丹。对了，林府丹已经开始制作了。林天之又想到了什么？制作出来的第一批，按照分成已经送到你家里了。哦，好。叶云点了点头，他正想要林府丹呢。林府丹，分成。岳武因他们一愣，莫非最近在武道界大火的林府丹是叶云提供的丹方？看到三人惊讶的表情，林天之点了点头。对，叶云发现了林府丹的丹方，然后贡献了出来。你们要保密这件事，不能宣传出去。嗯嗯，三人连连点头，然后看怪物一样的看向叶云。林府丹都是他提供的，还灭杀小狗头这个未来兽皇，这对人类的功劳也太大了吧！而且最重要的，叶云已经大宗失敬，自己的未来也十分光辉。谁能想到，之前那个少年竟然已经成长到了这种地步？岳武英忍不住惊叹：“真是人族的奇才啊！”对，叶云不仅对人族有贡献，潜力也是不凡。林天之点了点头：“再过几天，他可能就大宗失禁了。”很厉害！哎呀，岳武英一愣：“原来林总馆长不知道叶云大宗失禁了吗？”“那个林总馆长，叶云他已经大宗失禁了。”岳武英立刻提醒道。“什么？”林天之整个人都是一愣，随后瞪大眼睛，死死的顶着叶云：“你真的大宗失禁了？”对，大宗失禁了，侥幸跨入。叶云低调回应。战斗的时候，偶有所悟，便突破了。林天之，他该说什么？奇才、鬼才、天才，他自己都不知道怎么形容叶云了。好小子，等着吧，等着我的礼物。林天之略显激动的拍了拍叶云的肩膀。到时候，祝你直接突破万物境。什么？突破万物境？岳武英等人再次一惊。叶云能直接进入万物境吗？这么夸张？第51章，看到名字了。万物境，只要进入，就是全球最顶尖的存在。不管在人族还是兽族
都是绝对的高层。叶云的天赋有这么高吗？烈火忍不住开口。我知道叶云枪法天赋高超，但进入万物境也会那么顺利吗？我没别的意思，就是惊讶。万物境我也没把握。叶云这个时候接过话，只是林总馆长答应过给我丹药，然后他觉得以我的悟性服下丹药，必然万物境，仅此而已。我自己是没有把握的。哦，原来是这样。大家恍然。原来是借助丹药，我就说二十岁凭借自己的力量进入万物境，那也太夸张了。二十岁，别人连先天都难。叶云如果直接万物境，那属实太吓人了。你不用太谦虚。林天之笑了，你悟性比我想的要好太多了。我估计你服下天地丹，有很大概率直接万物境。叶云没有多言，就这样，众人聊了一会，便散去了。而林天之也是开始了自己的炼丹之旅，早日炼出天地丹，我人族无忧也。一天之后，叶云在家里刚刚服下一些灵府丹，正在炼化。有趣，这灵府丹一克就能让五脏六腑提高不少强度，大概十克以后效果开始减弱，十五克后完全失去效果。叶云经过炼化，自身的身体素质又再次提高一筹，已经超越普通的先天四重境了。下一步，参考那个大宗师的棍法，完善我自己的枪法。叶云拿出之前爆出的大宗师棍法，观看了起来。这一看。有是半天时间过去，果然很精妙。我自己的一线天也有了修改方向，大概威力能提高五成左右。五成的威力提升已经是很夸张了。好了，该去基地室门口看看了。叶云站起身子，他刚刚也是收到了消息，新一文活捉了一头先天级兽族，需要他过去杀死了。没想到这么快，星河武馆就帮助我抓到了先天级兽族，真好。叮嘱父母服用灵府丹强身健体，叶云便走出了家门，下楼。便看到了来接他的星河武馆司机。这次的司机不是大师。叶云看向司机，对方的面板出现，名称：野外一郎，血条 100% 等级：先天一重，品阶：普通，备注：一名普通的先天修炼者。这个司机竟然是先天武者。叶云表情微变，先天武者在基地室内是极其少见的，怎么可能去做司机？而且更重要的是，名字。这种类型的名字不是樱花岛人的习惯吗？叶云心中嘀咕。传闻樱花岛人古代没有什么姓氏，在哪里生的就是姓氏，比如山下生的就是姓山下，田中生的就姓田中。如此，叶云便谨慎了起来，因为他很清楚，樱花岛四面环海，早就被海族给渗透了。樱花岛有很多人都潜伏在人族做内奸，这个人族内奸来做我的司机，莫非是来找我的？叶云坐在后排，盯着司机，也就是野外一郎。而野外一郎也是一愣，怎么这个叶云这么戒备我？这好奇怪！我明面的身份是星河武馆的普通司机，从来没有暴露过。按理来说，他不可能知道我真正的身份。那他为什么这么戒备我？真是奇怪了。想到这，野外一郎深吸了一口气。叶云先生您好，我是您这次的司机大河。哦，叶云点了点头，随后不动声色地问道：“大石呢？平时都是他来接我。”哦，大石啊。野外一郎顿了顿，说道：“他有点事情忙不开，就让我过来接你，这样吗？”叶云点了点头，示意野外一郎开车吧。同时，心里也在盘算，竟然有人能直接调走大石，换上这个内奸司机。看来星河武馆的上面还有别的内奸。也罢，等过几天我去看看，帮助武馆清理一下内奸吧。毕竟他们也帮了我不少。随后，叶云也没有再做什么动作了，只是想看看这个野外一郎在谋划什么。毕竟他自信以自己的实力，万物进不出，他什么都不怕。我现在修为先天二重境，武道境界大宗师，身体素质更是超越普通先天四重境。新馆长，我都自信切磋一番，没理由怕一个先天一重境。且看他在谋划什么。如此，叶云就这么安静的坐着车。一段时间后，野外一郎开着车已经接近基地室边缘了，马上就要到基地室出入口了。这家伙还不动手？叶云眼睛微眯，到了出入口。就会有其他的武者来接待叶云，一旦换人，野外一郎可就没机会了。而野外一郎似乎也是感知到了什么，猛地一打靶，嗖！高速行驶的汽车直接朝着基地室的边缘防护罩装上去，轰隆隆！瞬间，汽车爆炸，路人都看傻了，怎么回事？这车好端端的，怎么撞墙上了？纠正你一下，不是墙，是基地室的防护罩。哎，没差的，懂我什么意思就行。我去看牌照。好像还是星河武馆的车，啊，星河武馆的车出问题了，这什么情况啊？大家都傻了。
。而星河武馆内部，岳武英也是第一时间收到了消息。什么？大河开车带叶云去基地室出入口的时候，汽车失控撞上了防护罩。他皱了皱眉，随后将这个消息直接告诉了星一文。叶云是先天武者，应该无恙，就是不知道大河怎么回事。另外一边，星一文收到消息，便是派遣了人手前去清理现场。随后。新一文再次收到消息，现场处理完毕，没有普通人受伤，只是爆炸过后找不到大河和叶云，也不知两个人是不是出事了。突然失踪，新一文这次谨慎了起来，怎么感觉像是樱花那间的手段？大河是那间，樱花那间类似的手段早就发生过，所以这次一出现，新一文就猜测是樱花那间。第52章，斩杀先天活体，是樱花那间就有点麻烦了。新一文陷入了沉思，大家都是人族，还都是黄种人，他们不主动暴露，我们根本不知道谁是那奸。不过也好，以叶云现在的实力，他应该能完美处理好这件事，最好能多救出几个内奸。随后，新一文便要着手调查大河的上司，谁私自做主将叶云的司机换成了大河，这个人有大问题，必须调查清楚。新一文这边忙碌了起来，而在另外一边，一个破烂的仓库里，叶云被捆在一张椅子上。他在汽车爆炸的时候假装昏迷，野外一郎就这样将他抓过来的。此刻，野外一郎冷冷地看着叶云，没想到吧？我可是樱花岛的人，我的真正修为也是先天境，可不是什么后天二重。叶云，所以这是做什么？叶云只是大致扫视了一圈环境，确定了周围没有隐藏敌人，就一个野外一郎。也对，野外一郎是先天武者，处理大部分事情都够用了。做什么？野外一郎哼哼一笑。你还敢问我？你可知道这里是我的地盘？我说了才算！野外一郎表情狰狞的大吼一声，继续说道：“现在告诉我，当初杀死小狗头的先天武者是谁？”叶云，叶云眼睛微眯，看来是荒漠死神找人来了。就为了这个？叶云反问。当然不止。野外一郎冷笑：“你如果回答的好，我给你留个全尸；如果不好好回答，我让知道什么叫做残忍。”说到这。野外一郎拿出一个工具箱，他缓缓打开，里面摆放了很多刑具。行吧，我还以为是什么事情，让你们樱花人来对我出手了。叶云叹了口气，原来就是为了给兽族打工也罢。说到这，叶云直接挣脱，从椅子上站了起来。是什么？野外一郎一惊，他用来束缚叶云的绳子明明不是先天武者，无法挣脱啊！你，野外一郎想到了一种可能，亏你还是星河武馆的人，竟然没有调查清楚吗？叶云单手一挥，哦，应该是我的个人信息还没更新，所以你不知道。先天灵气爆发，轰！瞬间，野外一郎瞬间被压制。好强的先天灵气，是先天二重境。野外一郎直接傻了。这个叶云资料显示后天境，实际上怎么是先天二重？这差距也太大了吧！你不是想知道小狗头怎么死的吗？叶云走到野外一郎的身前，现在你知道了。随后，一枪刺了过去。咚！三团光芒爆出，叶云收取修为和体质得到增强。第三团光芒是一个图纸，是樱花岛的路线图。叶云将其放入仓库，然后拨通了电话。新馆长，我是叶云。哦，叶云啊，你没事吧？新一文问道。无妨，只是一个先天一重境的内奸。叶云回道。哦，看来还真是樱花人做的好事。新一文沉吟片刻，你放心。我们已经抓了换掉司机的高层，我们会给你一个交代的。叶云心中微暖，然后说道：“新馆长，不要急，这件事不要暴露出来。等我去杀了那头先天兽族，我去找你。”哦，新一文一愣，随后点了点头：“好，我等你来，再处理这人。”嗯，叶云挂断电话，然后走出破旧仓库，距离不算太远，飞过去吧。片刻之后，叶云来到基地室的出入口，遇到了这里的负责人。“哎呦，您总算来了。”负责人看到叶云，大喜过望。新馆长临走前特意交代了，您过来就带您去见先天兽族的活体。嗯，带路吧。叶云点了点头。新一文本来也是在出入口巡逻的，但是因为发现内奸，就返回星河武馆了。于是负责人带着叶云来到一处地下仓库，里面是昏迷不醒的先天兽族。您老赶紧斩杀他吧，我是真怕他醒来。负责人缩了缩脖子，看着这个昏迷的先天兽族，他就害怕，毕竟。他也只是一个后天武者。好，叶云一枪出，嗖、so, ，直接正中兽族，将其斩杀。嘣。
，三团光芒爆出，再次提升修为的叶云达到了先天二重境巅峰，感觉距离三重境也快了。随后，叶云看向爆出的东西，是一个防护服，六阶防护服。可惜我有林总馆长送的八阶防护服，这个就无用了。虽然无用，叶云还是收了起来，当做收藏了。先天级的兽族爆出的东西，对我帮助也不大了。叶云思索，再进一步，必须要找兽皇杀了。一想到兽皇的强大，叶云也只能摇摇头。杀兽皇这件事，还是从长计议吧。随后，叶云离去，同时负责人处理尸体，将卖的钱直接打给叶云。叶云坐车从出入口来到星河武馆，你来了。新一文在武馆门口看向叶云，嗯，带我先去看看哪个你们抓的高层。叶云让新一文直接带路。行，新一文点头。于是，两人又来到星河武馆内部，在一间密室里，两人见到了被抓的高层。我不知道啊！高层一看新一文来了，立马大喊：“新馆长，您要给我做主啊！我真的不知道大河怎么了，更不知道什么内奸啊！我是冤枉的呀！”这就是换掉大石，让大河去接你的司机。”新一文说道。“这个家伙目前是最有嫌疑的。”嗯，叶云看了一眼，发现并不是樱花的名字，这人可能还真是冤枉的。听到叶云的嘀咕。新一文一愣，真的是冤枉的，你怎么判断出来的？先不要声张，我们出去看看。叶云给新一文打了个手势，便出去了。新一文犹豫了一下，便也跟着叶云走出密室了。不过离开前，他给其他人交代了，看好这个人。虽然叶云说对方是冤枉的，但他也不想轻易放过嫌疑人。第53章跨入三重境。叶云带着新一文在星河武馆内大致看了一圈，叶云成功找到了两位内奸，都是樱花名字。其中一个是后天，另外一个却是先天二重境，而且还是精神念师，恐怕这个家伙就是背后的主使了。叶云将两人告诉新一文，什么？新一文一愣，你说明皇是樱花内奸？明皇就是那个先天精神念师。至于另外一人，在星河武馆也是名不经传的，新一文并不在意。这个明皇可是西区的区长啊！新一文有点不敢相信，基地市因为太大，也是分了东南西北四区。区长就是负责那一大片区域的，你让人带他过来，自然明了。叶云轻叹一声：“我还能骗你不成？”我知道了。新一文点了点头，虽然不懂叶云是通过什么判断的，还是喊来了两人。几分钟后，明皇两人见到了叶云和新一文。明皇在看到叶云的瞬间，瞳孔微动：“什么意思？为什么我和景边俊一起被带过来了？难道是他们发现了？但没道理啊，我们又没暴露。不，不对。”这个叶云是我们的目标。现在野外一郎君失联，他却活着，搞不好是野外一郎他背叛了我们。如果真是那样，就糟了。明皇心中不安，但他也知道不能直接动手。如果直接动手，就真的暴露了。新一文可以瞬间秒杀他们两个。你们两个有什么要说的吗？新一文表情凝重的看向两人。啊？什么？明皇两人都装作不知。哼，还想装傻吗？叶云冷哼一声。两个樱花内奸，什么？两人同时表情大变，然后疯狂摇头。新馆长，你可要为我们做主啊！我们两个勤勤勉勉为星河武馆做事，我们怎么可能是内奸？听到两人的话，新一文眉头微皱，他也不太信一个区长会去做内奸。有趣。叶云一翻手，天影枪出现在手中，看来是不见棺材不落泪了。井边大郎，化名水一，表面修为后天二重境，实际修为后天四重境。树上鸟人化名明皇，表面修为后天四重境，实际修为先天二重境，而且还是精神念师。我说的可对？两人瞬间表情大变，他们没想到叶云竟然连他们的名字和真正修为都爆出来了。糟了，看来是真暴露了。树上鸟人毫不犹豫，直接抱起，真是内奸。新一文一愣，究竟是怎么猜到的？叶云这小子还有这一手，刷！而在这个时候。叶云已经一枪刺出，冲向树上鸟人。同时，这一枪，叶云爆发出了先天灵气。什么？叶云原来是先天武者。树上鸟人瞬间明悟，怪不得野外一郎失败了。叶云不是后天武者。不过，你一个刚刚突破的先天，也敢和我先天二重境交手？树上鸟人直接爆发，一掌拍向叶云，同时还不忘忌惮的瞥了眼新一文。其他人他都不在乎，但他知道新一文可是先天大高手。全球前十的那种，如果新一文不出手，我还有可能逃回樱花。这个念头刚刚升起，他就表情大变。什么情况？树上鸟人惊恐的转头
因为他感知到了自己的一掌直接就被摧毁了。叶云的长枪携带巨力，直接攻破了他的护体灵气。怎么这个小子这么强？什么玩意？噗嗤！一瞬间，叶云的长枪已经贯穿了树上鸟人。实力不如我，还敢分心？那就要你的命！叶云持枪而立，一切都发生在电光火石之间。当井边大郎反应过来的时候，树上鸟人已经死了。啊！井边大郎瞪大眼睛，还想说点什么？新一文这个时候出手，直接将其镇压了。叶云，你是怎么发现的？这两个人都是内奸。新一文疑惑的看向叶云，难道是大河？他主动透露的。叶云将爆出来的东西收起，修为直接达到了先天三重境。现在的叶云修为是先天三重境，身体素质远超先天四重境，境界是大宗师境，品阶是超级精英。虽然不是领主阶。但也无限接近了。至于树上鸟人爆出来的物品，是一个技能，名称“蛊惑”。备注：自身精神力足够强大，便能在一定程度下引导精神力弱小者做出选择。哦，原来如此。叶云恍然，树上鸟人是精神念师，精神力本就足够强大。以他先天二重境的精神念力，引导那个家伙更换司机，那是轻轻松松。难怪他成了替罪羊，看来是被控制了。叶云学习了这个技能。然后就听到新一文喊他：“我是怎么发现这两个内奸的吗？”叶云看向新一文，就是擒拿住大河后逼迫他说出来的。叶云自然不能说，他能看到每个人的面板，果然是逼迫大河说出来的吗？新一文点了点头，然后拍了拍叶云的肩膀：“这次真是感谢你了，为我们星河武馆出了三个内奸。你可能不知道，我们星河武馆成立至今，光是我们南下基地市，就有两个天才被樱花人暗杀掉。我们一直想灭掉内奸，但他们隐藏的太深。”你这次真的立大功了，应该做的，我也是人族。叶云只是微微一笑，好小子。新一文点了点头，我看你实力又进步了，连先天二重境的武者都不是你的对手了。也不是吧，只是他分心了，我才有机会斩杀他。叶云摆了摆手，这么谦虚，在我面前还不说实话。新一文眼睛微眯，不妨我们切磋一下。这叶云犹豫了，他也很想知道自己面对先天四重境的大高手。能打出怎么样的表现？是大圣还是小优，又或者是平手？哈哈，别犹豫了，来来来！新一文一挥手，刷，两个尸体都被清理。密室中仅剩叶云和新一文两人。来吧，叶云，我们公平一战。新一文拿出自己的长剑，第54章，承让，承让。樱花岛，樱花总负责人正在联络南下基地市的负责人。喂喂喂，树上鸟人君，听到请回复。他联络了很多遍。却发现根本无人应答，这一他总负责人的表情严肃了起来。树上鸟人君、野外一郎君、井边大郎君全部失去了联络，莫非是全军覆灭了？犹豫片刻，他决定将这件事汇报给海洛寿皇。寿皇大人，我们对付叶云的计划恐怕没法执行了。南下基地市的棋子全部覆灭。发送消息之后，他又等了一会，海洛寿皇就回消息了。你们怎么这么废物？给你们最后五天时间，调查出小狗头的死因。要不然灭了你们！收到回复，樱花总负责人表情变了又变。怎么办？不去执行任务就是死。犹豫了许久，总负责人一咬牙，只能派遣先天四重境的高手了。先天圆满，我樱花岛一共就两位。为了防止再出意外，总负责人拿出一块迷你金属，让他一直随身带着录音器，这样他就算是死了，我们也知道他怎么死的了。于是，总负责人给先天圆满强者发送信息：田中俊。为我樱花岛奉献自己的时候到了，南下基地市，我们的信息网已经被销毁，此次行动只能靠你一个人了。首要的目标就是当初小队的队长叶云。而在星河武馆，叶云和新一文结束了切磋。新一文表情古怪，叶云难掩兴奋，真是厉害。新一文突然嘀咕一声：“切磋而已，都是切磋。”叶云轻咳一声：“新馆长成让了。”你小子，新一文摇了摇头，然后叹息一声：“我还输得起。”两人的切磋以叶云力压新一文而结束。论身体素质，叶云比新一文强大太多；论修为，一个先天四重，一个先天三重，差的不多。论武道境界，还都是大宗师境，差的也不多。如此，自然是叶云凭借力量压制了新一文。你小子怎么修炼这么快？每次见你，你都提升这么多。新一文忍不住嘀咕一声：“可能是我天赋比较好吧。”叶云打了个哈哈：“你天赋确实好。”反正人族你的天赋是第一，别人都不如你。新一文叹了口气。
天赋不等于实力。新馆长言过了，我先回家了。叶云摆了摆手，如此直接开溜。这小子，新一文妈撒着下巴，提升的真快。莫非是林总馆长给了他什么资源？算了，我也懒得问，等林总馆长出关再说吧。林天之还在闭关炼制天地丹。叶云回到家，再次找上文虫战斗了起来。作为先天级大高手，一点属性的提升真的不算什么了。之所以杀蚊虫，也是因为他想叠噬魂痛击，多叠个几千层，搞不好以后也能成为我的必杀技了。如此，一天之后，这一日，叶云还在后院叠加噬魂痛击，他的噬魂痛击已经好几百层了。主要限制我的还是这技能 CD 有点久。叶云有些遗憾，如果没有 CD 的话，他叠加的速度就能提高不少。或许完整版的噬魂痛击可以无 CD。想到这，叶云也有些激动了。找时间去跟那个荒漠死神打一架，看能不能灭了他。随后，叶云等到噬魂痛击 CD 恢复，立马挥动手中的木棍，同时附加噬魂痛击，砰，将蚊虫直接拍死。因为噬魂痛击是附魔类型的攻击，用什么武器都可以。叶云便随便选了个木棍，在敲死这个蚊虫后，叶云的手机响起，嗯，是胡队长打来的电话。叶云接过电话，叶云啊，今晚八点，易水大酒店，我们一起吃肉喝酒。胡丹丹问道：“哈哈，叶云立马笑了，这是之前他们商量好的，回来后吃肉喝酒，潇洒。”好，胡队长晚上见。如此，晚上，胡丹丹和李一帆等四人在易水大酒店的门口见到了叶云。惭愧，没想到你们来这么早。叶云轻咳一声，让你们久等了。都是生死兄弟，客气啥？李一帆哈哈一笑，而且我们先来也是因为要预定包间，要不然谁来这么早啊？你们在人家酒店门口聊什么呢？胡丹丹无奈。走吧，先进去，到包间里再聊。好，先进去。叶云点了点头。如此，五人一起进入酒店，朝着包间走去。而大堂经理看到，也是连忙走了过来。胡女士，您等的客人来了呀？走走，我带路。他很清楚，这个胡丹丹可是所谓的先天境武者。他旁边的李一帆等人也是后天极限武者，那可不是一般人能惹得起的。那就多谢了。胡丹丹微微一笑，客气了，客气了。大堂经理连忙摆手，然后忍不住偷瞄一眼叶云。这就是先天武者的客人，他也是先天武者吗？如果是先天，感觉也太年轻了吧。随后，大堂经理也是立马收回目光，免得冒昧了客人。这边，这边。大堂经理一边招呼，一边用对讲机传话：“去吧，一号包间的门先打开，客人来了。”而在另外一边，一处小房间内。一名中年人死死盯着眼前的电脑，突然，电脑上出现一个消息：“嗯，胡丹丹、李一帆等人预定包间。”中年人眼睛微眯：“我记得他们是认识叶云的。”“很好，抓到他们，我再逼迫他们，让他们告诉我叶云的信息，如此我就能再抓到叶云了。”虽然方法有些笨，但中年人也有些无奈，自己这边的情报网全部被毁，只能以黑客的手段，黑入网络侦查叶云他们了。第五十五章。没错，是我。刚刚他就是侦查到了，在网络上，胡丹丹等人的身份信息被一家酒店记录了，如此他才知道胡丹丹等人去酒店了。现在就动身，免得被他们跑掉。中年人收起电脑，便朝着易水酒店赶去。叶云和李一帆等人碰了好几杯。我一想到我认识叶云，我就开心。大牛也是拿出酒杯，我就是一普通的后天武者，而叶云搞不好能成为新馆长那样的先天大高手。叶云含笑，他现在已经能够击败新一文了，不过他也没有讲出来。嗯，我会努力成为先天大高手的。哈哈，到时候我出门，我就说我兄弟是先天大高手，倍有面子。大牛很开心，然后抓着酒杯就是一饮而尽。叶云也是喝了一杯，以他现在的体质，这些酒水喝下去完全是不会有任何影响的。想要让他有醉的感觉，可太难了。差不多也结束了，叶云看了看时间，已经八点四十了。从八点开始吃饭，到现在都吃了四十分钟了。当然，说是吃饭，大家也都是在聊天。嗯，准备准备，各回个家吧。胡丹丹站起身子，深吸一口气。突然，便是在这个时候，一道身影从窗户外破窗进入。什么人？胡丹丹他们一惊。黑衣人只是眼睛微眯，扫视了一圈。还行，在你们临走前，我总算赶到了。嗯，等等，叶云也在，真是得来全不费工夫。倒是不用理会你们这群杂鱼了。叶云也有些惊讶，
，这个黑衣人竟然能避过自己的灵气探查，看来是有隐匿的手段在身。叶云看向黑衣人，名称田中老龟，血条 100% 等级先天四重，境界宗师境，品阶普通。备注：虽然是先天圆满，但境界没有达到大宗师境，实力一般。又是樱花岛的人，叶云眉头微皱，这樱花岛阴魂不散了吗？不过他也没办法。毕竟樱花岛四面环海，海洋，任何一个人类武者都不敢去。也就万物境的灵天之，那够借助一些宝物横渡海洋。如果我有实力了，就跨越海洋，冲上樱花岛，给他们一点教训。叶云也是被两次骚扰的烦了。你是谁？竟然敢在基地室里搞事情？胡丹丹表情严厉，刚想动手，闭嘴！田中老龟只是一哼，瞬间，先天四重的灵力冲向胡丹丹，轰！胡丹丹整个人如遭重击，嘴角也溢出一丝血液。先天四重境，胡丹丹心中泛起滔天巨浪。眼前的黑衣人竟然是先天极限修为，什么？先天四重境？李一帆等人也惊呆了，这从哪里冒出来的先天极限啊？怎么好像还跟他们有仇一样？胡队长，你们先撤退。叶云这个时候挡在四人面前，惭愧，这应该是我引来的敌人。你引来的敌人？胡丹丹等人再次震惊。叶云究竟是做了什么，竟然能招惹到先天四重境的大高手？小子，我可没时间浪费。田中老龟看了眼时间，早点解决你，免得星河武馆派遣先天过来。言罢，田中老龟悍然出手。就凭你！叶云一枪轰出，砰！两人招式在空中对拼，一时僵持不下。这胡丹丹等人再次震惊的揉了揉。叶云什么时候突破到先天的？突破到先天就算了，他又是什么时候？能够和先天四重境大高手对拼的，我之前还说让叶云早日达到四重境，现在看来他的实力已经达到四重境了呀！大牛忍不住惊叹，他修炼速度怎么这么快啊？是啊，太快了！李一帆忍不住点头，在他们发呆的时候，叶云和田中老龟交手了好几次。好小子，没想到竟然是先天武者，而且还这么强！看来小狗头的死是你做的，没错，是我。叶云直接承认，田中老龟深吸一口气。刚刚他们的对话已经通过录音设备传回樱花岛了。好小子，咱们山水有相逢，后会有期。田中老龟丢下这句话，直接飞出包间。嗯，想走？叶云持枪追了上去。他知道田中老龟想的什么。既然打不过，又怕新一文赶来击杀他，他便想直接溜了。毕竟他已经调查出了小狗头的死因，剩下的保证性命就行了。在叶云和田中老龟刚刚飞走，酒店的人员就赶来了。发生什么事情了？刚刚是怎么回事？为什么整个酒店都发生了震动？刚刚啊，胡丹丹平复了一下震惊的心情。刚刚两个先天四重境武者在你们包间里交手，现在杀出去了。什么？两个先天四重境？酒店的人都傻了。先天四重境，那不是这个星球最顶尖的一批武者吗？这……另外一边，田中老龟飞速逃跑，叶云在后面紧紧跟着。路人，他们也被很多人直接拍了下来。快看，快看，有人御空飞行！卧槽，先天武者啊，还是两个先天武者？他们两个飞这么快是干嘛啊？我不知道，好酷啊！没想到在基地室内还能遇到先天武者。快快快，抓拍！虽然是晚上，但大家也都很疯狂。而叶云在追逐田中老龟的时候，不忘给新一文发了个消息：新馆长，樱花岛的先天圆满高手来袭。麻烦拦截一下，他应该是去基地室的出入口。发完这个消息，叶云深吸一口气，跑，那就来试试我全新的一线天吧。叶云直接爆发，枪法，一线天，刷！叶云猛然加速，宛如一道流星，直接冲向了田中老龟。什么？突然加速了？田中老龟一惊，这小子真该死，我不能被他纠缠住。第五十六章，两招击杀。他很清楚。一旦在基地室内被纠缠住，他迟早要死。一群废物都没有一个人发现，叶云已经具备先天四重境的战力了。田中老龟不敢大意，凝结所有的灵气防御是要挡住这一招。结果这一枪刚接触到田中老龟的护体灵气，他就脸色大变。怎么会这么强？我一个先天圆满武者，竟然挡不住叶云一枪？他也不是万物境啊！在田中老龟震惊的时候，噗嗤，这一枪摧毁田中老龟所有的防御。一击贯穿他的身体，血条直接降落到 40% 以下。哦，有点东西，竟然没能一招秒杀你。
。叶云持枪而立，他这一招可是大宗师境的技巧。田中老龟并不是大宗师境，这境界上的差距还是很明显的。你小子，田中老龟瞪大了眼睛，这一枪属实是要了他半条命。而这个时候，在地面围观的群众都看傻眼了，怎么两个先天交手了？我不知道啊，而且好像一枪就将那个家伙打废了。你们看，那个持枪的先天怎么这么年轻啊？看起来跟学生一样。是啊，好年轻。我们基地是有这么年轻的先天高手吗？下面的人都是不断的讨论。天空上，叶云准备再次出招。等等，田中老龟一边捂着伤口，一边以天地灵气瞬间抓过来一名路人。啊！救命！路人惊恐的大喊一声。田中老龟深吸一口气，说道。住手！给我让开一条路，要不然我就杀了这人。我只想活着，让路。嗯，叶云枪法一顿，用普通人来威胁我。随后，叶云哼了一声，然后对着田中老龟就用了蛊惑技能。瞬间，田中老龟一个失神，但因为精神力强大，他很快就恢复了自我。不过，叶云是何等实力，在田中老龟失神的瞬间，一线天已经爆发而出。这什么招式？竟然能让我失神！田中老龟刚回过神，就看到长枪已经来到身前。该死，你竟然一，嘣！田中老龟被一枪解决，同时叶云以先天灵气将路人给救了下来。啊！路人睁大眼睛，整个人还没缓过来。毕竟，从被抓走到叶云一枪救下他，都是一瞬间的事情。路人根本来不及反应。你已经安全了。叶云宽慰一句，然后将路人放到了地面。随后，他就去收取田中老龟爆出的东西了。喂喂，兄弟，被卷入先天武者的战斗中是什么感觉？路人落地后，就有人在一旁询问他，而路人再缓了一会，这才彻底恢复。没，没什么感觉，就是快，太快了，快！其他人一愣，这是什么形容词啊？就是很快啊，一瞬间飞天，一瞬间被救，一瞬间落地。路人挠了挠头，我只是眨了个眼，一切都结束了，太快了。叶云收取爆出的物品，修为更是暴涨了一番。他现在距离先天四重境也只差几步了。随后，叶云发现爆出来的物品竟然是一个隐匿术，名称“隐匿术”。备注：可以隐匿自己的所有气息，低阶、同阶武者无法发现。看来这就是田中老龟用的技能。用了这个技能，先天和后天都无法侦查到他，只有万物境才能。叶云恍然，然后直接学习了这个技能。然后，叶云以天地灵气将田中老龟的尸体扔在路边，自己跟着飞了过去。他在路边等了一会，新一文飞来了。哦，你已经解决了。新一文看到了那个尸体，嗯，解决了。叶云点了点头，将尸体用灵气送到新一文的面前。我本以为自己拦不住他，没想到他这么弱。新一文，行了，知道你小子强了。新一文观察了一下尸体，然后恍然，这是樱花岛的两大先天圆满高手之一田中老龟，他的武道境界才宗师境。确实，在先天圆满这个境界中。他的实力很一般，嗯，我以大宗师境的枪法，仅仅两招便轻松击败了他。叶云点了点头，武技上的差距太致命了。不过说起来，新一文饶有兴趣的看向叶云。不管怎么说，你也算有了击杀先天四重境的战绩。什么意思？叶云一愣，这个战绩有什么意义？跟你说吧，实际上我不是南下基地，是本地人。新一文说道。叶云，他懂了。星河武馆本地的总馆长，一般都是本地人担任。本地人里没有能扛大梁的，才会让外地人担任。现在叶云切磋压制星一文，实战击败普通先天四重境，这样的实力已经能够抗大梁了。我也要回自己家了，好久没回去了。星一文拍了拍叶云的肩膀，之后你应该会成为新任总馆长，南下基地市就靠你守护了。呼，叶云深吸一口气，点了点头。多谢新馆长多年来守护我南下基地市，如此以后就交给我吧。南下基地市是叶云土生土长的地方，现在他有实力了，自然也愿意守护这里。嗯，叶云做总馆长的权力虽然大，但也相对比较累。新一文沉吟道：“偶尔会有武者在荒野区求援，你都要及时救援，可千万别耽误了救援啊！我们人族之所以能对抗兽族，很大程度就是团结。每个武者对我们人族都是很宝贵的，我知道。”叶云点了点头，拥有权力的同时，也要履行相对于的责任。我会守护每个武者的。去荒野区救援武者，可能对于很多武者来说是耽误自己修炼的麻烦事，纯粹浪费时间。但对于叶云
，但是求之不得。他恨不得每天杀几十头先天兽族。这件事对叶云来说只有好处，没有坏处。第五十七章一战成名。好，新一文点了点头，我相信你，你一定会是一个好馆长的。随后，新一文拿出手机上报了这一消息，估计再有几天，林总馆长就出关了。他出关后会直接让你成为新馆长。这几天，你也可以跟着我。熟练一下如何做馆长？哦，叶云沉吟片刻，点头。我先学习一番。如此，新一文就带着叶云开始熟悉作为馆长的各种事情了。而在另外一边，樱花岛上，总负责人通过录音设备得知了一切事情。原来，杀死小狗头的是叶云，并且他不是外界显示的后天武者，他是一位超强的先天武者。真是可恶，害我樱花岛损失一员大将啊！樱花岛。一共就两个先天四重境，如今折损一人，自然是难以接受的。现在就通知海洛兽皇，让兽皇收拾他。可恶！总负责人连忙将消息提交给了海洛兽皇。海洛兽皇收到这个消息，也是一愣。樱花岛的先天四重境都被打败了，看来这个叶云比普通的先天四重境要强很多啊！可惜我不能上岸。随后，他便将消息发给了荒漠死神。荒漠，你的仇可能报不了了。这家伙实力很强。荒漠死神收到消息，也是一惊，实力远超普通先天圆满。这家伙哪里冒出来的？人族什么时候出现了这么一个高手？荒漠死神表情凝重，他很清楚，这个仇确实可能没法报了。他躲在基地室里，本就难处理了。单体实力再达到先天极限，除非有兽皇出手。但是海底的兽皇不可能出手，就只有陆地上的两位了。荒漠死神陷入沉思，请兽皇出手可没那么容易，更别提。还是对一个先天圆满的人族高手动手，这代价就更大了。他担负不起，我这辈子就那一个儿子，他被人杀死，我却无可奈何。越想，荒漠死神就越气。不行，我必须做点什么。荒漠死神深吸一口气。海洛兽皇，我过几天去海底，麻烦为我开启圣地试炼。嗯，你怎么想去参加圣地试炼的？海洛兽皇一愣，是要为儿子复仇吗？没错，如果不能为我儿子报仇。我都不知道，我这辈子活着还有什么意义？荒漠死神重重的点了点头。你可想清楚了？圣地开启这么久，先天圆满也进去几十个了，就只有两个活着出来。海洛兽皇提醒：虽然出来的两位都成为兽皇了，但这死亡率可不是一般的高。我知道，但这是唯一的办法了。荒漠死神握紧拳头。我年纪太大，潜力也没有了，不依靠圣地，我也没法突破万物境。赌一赌，为了给儿子复仇，我必须去赌。好。我过几天为你开启圣地试炼。海洛兽皇点了点头。另一边，昨夜叶云和田中老龟一战。虽然路人并不知道田中老龟是什么身份，但不影响他们录下两名先天武者的战斗，甚至两人的战斗也上了各地的新闻。震惊！两名男子深夜互殴，是人性的扭曲，还是道德的沦丧？震惊！先天武者竟然在基地室内交手！震惊！好年轻的先天武者！这一消息。也是很快传遍了基地室。我去，千一便看着新闻，突然惊呼一声：“这特么，这小子不是叶云吗？他怎么就成先天了？”千一便难以置信：暑假还没结束呢，叶云就先天了？开什么玩笑啊！同样震惊的还有很多叶云的同学，是叶云大哥呀，是叶云大哥！我的天，他在学校体测的时候不是才后天极限吗？怎么就……我去，我去，都是二十岁，为什么他是先天武者？我们连后天二重都不是，学生们惊叹的时候，他们一旁的父母也听到了。什么？你你同学都先天了？是啊，同学点头。为什么差距这么大啊？云哥都先天了呀，因为玩手机玩的呀。父母有些气呼呼。少玩点点手机，少吃点外卖就行了。同学，这有什么联系吗？同样的，火焰焰公司也看到了这个新闻。叶云竟然是先天，罗火精的，差点就把水杯打翻了。怪不得，怪不得啊！钱老也在一旁摇头感慨：“人家是先天武者，难怪能帮你促成这件事。”先天武者，先天武者，罗火握紧拳头。真是没想到，我们公司也能和一名先天武者签合同。是啊，先天钱老眼中有些出神。而且，叶云一对一击败了一个先天，可能还是很强的那种先天，并不是那种弱者。同样的事情也在叶云的小区上演。这个新闻里的先天怎么演说？这不是老叶家那个娃娃吗？啊，真的是他啊！我之前就觉得像，可是他怎么就先天了呀？
，我不知道啊。我们小区出了个先天舞者，不只是小区的居民不相信，就连叶云的父母也很震惊。我们儿子什么时候成先天了，也不跟我们说一下。叶大军和孙小花都忍不住打通了叶云的电话：“喂，爸妈，你们找我干嘛？”电话那头传来叶云的声音，同样的，还有些风声。小云，你是在干嘛？叶大军愣了一下，问道：“哦，没事。”跟着别人熟悉，怎么做馆长呢？叶云回了一句：“馆长，什么馆长？”叶大军和孙小花都是一愣，随即他们就将智抛之脑后了。小云啊，你是不是成先天舞者了？啊！叶云一愣，怎么老爸老妈都知道了？第五十八章何其大意！对我成先天了。叶云也没隐瞒。我的天啊，你真的成先天舞者了！叶大军惊呼了一声：“先天舞者啊！”全球一共就几百人，这太稀有了。没想到我儿子竟然也能成先天。叶大军忍不住握紧拳头，太厉害了。孙小花也是点了点头。先挂了，我们就不耽误你忙事情了。等你回来，我们一家再庆祝。叶大军挂断电话，神情还有些复杂。真的先天了，真的先天了，真的太好了。在基地室的另外一边，一栋老楼里也有以青年看到了这一新闻。这不是叶云吗？他什么时候？青年惊讶了一下，然后握了握手中的圆球，也好，也好，东西给叶云，也不能给那群混蛋拿到手。我要找找找叶云的联系方式，这都有段时间没联系了。此刻，叶云和辛逸文两人正在基地室外巡逻。叶云也是刚挂断电话没多久，哦，刚好那边有求救信号，应该是舞者遇到了强大兽族。辛逸文看了眼，叶云，过去吧，交给我。哈哈，叶云一个加速 ，so。直接走了，辛一文，怎么感觉这小子那么兴奋呢？辛一文有一种莫名的预感，有叶云在，这周边的兽族都要遭殃了。如此，三天过去了，林天之炼丹结束，出关，天地丹炼制五枚。林天之眼中闪过一丝兴奋，五枚天地丹给叶云一粒，自己还有四粒，如果到最后还有剩的，也能给辛一文一粒，让他也有机会突破到万物境。林天之收起天地丹。然后处理起最近的药物。哦，叶云正面击败先天四重境，辛一文申请更换南下基地室的负责人。林天之微微一惊，这才几天，叶云已经先天四重境了，怎么修炼的这么快？这家伙要不要这么天才？随后，林天之笑了，天才好啊，越天才越有可能进入万物境。然后他就联络了辛一文，而在南下基地室，叶云和辛一文已经持续救援三天了。叶云的敬业程度。让辛一文震惊不已，这小子真是奇怪，从不修炼，不是在救援的路上，就是在单独杀死兽族的路上。他是真的热爱这个职业吗？而当辛一文问起来为什么叶云这么拼命击杀兽族的时候，叶云也是正义凛然的回答：“我多杀一个兽族，人族舞者其他舞者就能少杀一个兽族。”听闻此言，辛一文敬佩不已。南下基地市迎来了一位好馆长啊！我以为我都够敬业的了，叶云比我还敬业。辛一文惊叹的时候。他收到了林天之的消息，辛一文大喜过望，喊住了准备动身的叶云。叶云，现在也没人求援，你就别急着战斗了。怎么了？是有什么重要事情吗？叶云疑惑地看向辛一文。三天的时间，经过不断的杀怪，他已经彻底稳固成为先天圆满了，同时身体素质也是达到了一种恐怖的程度。只是品阶还是超级精英，先天四重境里的超级精英，并没有达到领主阶。林总馆长出关了。天地丹炼制完毕，你可以去取了。”辛一文说道，“同时，你也可以让林总馆长给你任命，成为南下基地室的馆长了。”“哈哈，我就要退休回家了。”“哦，林总馆长出关了吗？”叶云点了点头。“好，我们现在就去上京基地室。”就这样，叶云和辛一文一起又跑到了上京基地室。在上京基地室，两人见到了林天之。这是天地丹。林天之拿出一粒丹药，递给了叶云。天地丹，叶云看着丹药，失神了片刻。他能感觉到自己的灵魂似乎非常渴望这粒丹药，一种强力的吸引让他想要直接吞下丹药。好厉害的丹药！叶云接过丹药，直接放回仓库了。他决定回去闭关的时候再吃。现在人太多，不合适。接下来我会处理一些事情，等将这些事情都处理完了，我就会闭关。林天之看向两人，这次闭关，争取成为真正的全球最强者。加油！辛一文鼓励了一句：“我们人类就看你了。”嗯，我会尽力的。
。林天之点了点头。叶云没有多言，他也想为人族而战，但他现在的实力还是差了些，只能希望天地丹能帮助到我吧。之后，林天之就通报了南下基地市更换馆长。不过，有一些事情交接还是比较麻烦的。林天之看向叶云，彻底完成交接，可能要等几天了。无妨，只要能让我去荒野区救援武者就行了。叶云咧嘴一笑。林天之，哎，什么意思？啊？你还不知道吧？新一文这个时候忍不住赞叹：“叶云真是一个好馆长。这三天，他跟我练习的时候，不知道杀了多少的兽族，他太尽心了。”哦，林天之都有些惊讶了，随后说道：“叶云，救助武者固然重要，但你的修炼也更加重要。切莫懈怠了自己的修炼，你可是我们人族最有希望成为万物境的修炼者。”我知道，叶云正义凛然道。如今兽族当道，我人族积弱，我又岂能坐以待毙？我多杀一个兽族，我们的武者就能少遇到一个兽族。为了人族，我自当义不容辞。林天之，这叶云何等大义！叶云，你辛苦了。林天之忍不住说道：“为了杀兽族，来回跑动，很累吧？为了人族，我不知道何为辛苦。”叶云神情凛然。林天之，看吧，我就说了，叶云是个好馆长啊。新一文这个时候赞叹：“叶云真的说到做到了，他几乎是每天都在救援武者，击杀兽族，如此大义，我不急也。”惭愧，惭愧。第五十九章，赤火之池。我也是惭愧。林天之也忍不住低头。我一天的时间有一半都在修行提高自己，很少出去灭杀兽族。叶云能做到一天的时间，全部都在击杀兽族，如此勤劳，真的让我羞愧难当啊！只是做了一些微小的事情而已。叶云摇了摇头，两位是人族顶梁柱，我怎么能相比呢？听到这话，两人都有些脸红，因为叶云这三天杀的兽族，可比他们一个月杀的都多了。叶云确实太努力了，他们远远不及。我们人族有你，真是幸事啊！两人忍不住一起感慨。在告别两人后，叶云独自回到家中，他想看看这个天地丹的奇妙之处，搞不好等我吞下天地丹后，直接就能成为万物境大高手了。叶云哈哈一笑，准备闭关专心冲刺万物境。也就是这个时候，叶云的手机震动了一下，嗯，有人发消息。叶云一愣，随后看到对方的姓名，更是一惊：“无名，老同学，他怎么会突然联系我？”无名，小学、初中、高中都跟他是好朋友，也是从小一起长大的儿时同伴。后来大学，无名没有考上，两人的交际便是错开了。虽然大学后两人的交际不多。这份友谊还是很深的。前几个月，我还在跟他说暑假可以出去旅游呢。想到自己这位儿时的同伴，叶云也是微微一笑，点开了信息内容。叶云，我偶然得到一块宝物，但却被本地的一家公司威胁，我父母都被打伤，他们想强行抢夺我的宝物。我在新闻里看到你已经成为先天武者，我希望你能来帮帮我。如果可以，我愿意将这宝物给你。拜托了。什么？叶云看到这消息，瞬间表情微变。竟然还打伤了吴叔，吴叔就是无名的爸爸。小时候，他跟无名一起玩耍。他有一次调皮从树上掉下来，还是吴叔送他去的医院。竟然敢对我兄弟下手！叶云微微握拳。对于无名说的宝物，他不在乎，毕竟他现在可是先天圆满境界。论实力，先天境界中人族兽族加起来，他都能排入全球前三。论身价，他的灵府丹每天都能给他千万级的利润。论宝物。他这几天杀死很多兽族，也是爆出不少，更是有天地丹这种极品丹药在身。无名只是一个普通人，他认知中的宝物可能只是后天武者眼中的宝物，甚至还不如。叶云并不觉得无名能给他什么宝物，他这番去帮助无名，只是因为有意。等我，好兄弟，我替你主持公道。叶云直接飞向无名的住处，毕竟是儿时同伴，无名住哪里，他记得很清楚。无名的家里，无名一手抱着圆球，一边照顾自己的父母。爸妈，你们没事吧？那群可恶的混蛋竟然直接动手打人！爸妈没事。无名的父母躺在床上，身上也是多处包扎。儿子，不行就把宝物给他们吧，我们挨打没什么，万一把你也打了。爸妈，你们放心吧。无名深吸一口气，我刚刚已经联系了叶云，他应该会来帮我。小云，无名父亲一愣，随后给了无名一笔豆。你喊他做什么？这件事是我们家的事情，那群人有后天极限武者庇护。小云来也被打伤了，怎么办？有没有脑子？为什么要连累人家？不，叶云他已经先天了。无名深吸一口气，老爸
，你放心吧，叶云一定能为我们做主的。”什么？先天了？无名的父亲一愣。那个叶云，他看着长大的叶云，先天了？真的假的？嗨嗨，叶云先天了。无名的母亲也惊呆了。是的，先天了，就是我的朋友叶云。无名点了点头。所以，你们别担心了。他若是实力不够，我也不会喊他过来。好小子，无名爸爸点了点头，然后便没有再说什么了。也就是这个时候，叶云已经飞到了门口。无名，我来了。叶云敲了敲门，是叶云。听到叶云的声音，无名立马站起身子，他来了。我去开门。无名激动地跑到门口，打开了房门。叶云，你总算来了。遇到事不早点跟我说。叶云给了无名一拳。你小子，叔叔阿姨都受伤了。也不跟我说，非要看到我先天了才说。我也想早点跟你说的，但当时我觉得你太弱了，怕你被人打出屎啊。无名摇头晃脑道：“你小子现在还有心思贫嘴？”叶云有些无奈。好了，带我先去看看叔叔阿姨的伤势。行。无名刚打算带路，突然想到了什么。对了，给你。无名将圆球直接放在叶云身上。我也不知道是什么东西，我在老家挖出来的，后来被人知道了，就被人追着打，感觉应该是个宝物。你拿着吧。哦，叶云低头看向坏里的圆球，名称“赤火之池”。备注：奇怪的东西，散发着火焰之力，但似乎并不完整。叶云看着这个赤火之池，瞳孔微微震动，因为他能感知到这赤火之池上有着万物境的特有波动，就跟林总馆长的能量一样，只不过林总馆长的能量感觉更加轻盈，就好像风一样。这个赤火之池侵略感更加强大。就和火焰一般侵略如火，叶云不解，这究竟是什么东西？为什么会有万物境的能量波动？随后，叶云直接将其放到了仓库里。既然看不懂，那就以后慢慢研究。现在先处理无名的事情。无名，我是真的没想到你这个东西确实帮到我了。叶云拍了拍无名的肩膀，而无名也有些震撼。你刚刚翻手，我的圆球直接没了，这是什么手段？第六十章，右小左。哦，你说这个。空间戒指呗，叶云甩了甩手上的戒指，先天二重境以上，每个人都会有的，这么厉害啊！无名忍不住有些惊讶，没想到你现在这么厉害了，我还是个普通人呢。没事，爹不嫌弃儿子的。叶云拍了拍无名的肩膀，无名，在叶云进入房子没一会，外面就有人拿出手机打通了电话。佑哥，刚刚有人进入无名的家了，我看背影有点像那个先天武者。电话那头的佑哥一愣，那个。是上新闻的那个吗？对，就是那个上了新闻、家喻户晓的先天武者叶云。那人点了点头。哦，我当时是谁？佑哥有些不在意。你等会，我现在过去。今天必然让无名交出宝物。可是佑哥，人家是先天武者啊！打电话的人还有些惊恐，得罪了先天，怕个毛！佑哥嗤笑一声。南下基地市的老牌先天，我那个不认识。这个叶云，我之前都没听过他的名字。明显是刚刚突破的先天，我估计就是吃了丹药，四成的可能性，给他走运突破到了先天。这种先天武者是最弱的，甚至连岳父馆长都打不过，懂吗？哦，佑哥说的对。打电话的人连连点头。他虽然不懂，但他知道跟着佑哥混有肉吃。等我过去，看我怎么收拾他们。佑哥冷哼一声，随后挂断了电话。无名，以为找个先天武者就能庇护你吗？到时候我要让你知道。先天高手之间亦有差距。想到这，佑哥已经在幻想，幻想叶云看到自己吓得浑身发抖、跪地求饶的样子了。无名啊，到时候你心目中的救世主跪地求饶，你的表情一定很精彩吧？哈哈哈哈哈！佑哥狂笑出声，他等不及了。无名家里，无名带着叶云来到了父母床边。嗨嗨，小云啊，好久不见，惭愧，我们受伤了，不能招待你了。叔叔阿姨，惭愧的人是我。我都不知道你们受了如此严重的伤。叶云运起先天灵气，嗡、哦，先天灵气入体，二老的伤势以肉眼可见的速度恢复了起来。这是什么招式？无名一愣，这么厉害啊？对你影响大不大呀？没什么，就是引先天灵气入体，先天武者最常见的手段。叶云回道：“无名，最常见的手段吗？”哎，在无名失神的时候，无名的父母已经被叶云彻底治愈，好神奇啊！无名父母在哪里惊叹？无名，这个你拿着。叶云友拿出几颗灵腐丹，能够强身健体，对普通人效果也很好，勉强算是疗伤的药了。这是什么？无名一愣
，还是接过了灵府丹。这这是灵府丹。无名的父亲在这个时候忍不住有些疑惑：灵府丹，那是什么？无名的母亲一愣：没听过呀，我听过，嗨嗨。无名的父亲轻咳几声：我们公司的领导，他给自己孩子买的，听说一颗要五十万左右，因为其无副作用的原因，备受高层喜爱，有的甚至能卖到一颗一百万。什么？五十万一颗，无名一惊，差点把手里的灵府丹给扔出去。叶云，你怎么给我这么宝贵的药物？我，无名细数了一下，如果按照五十万一颗的价值，叶云给的这几颗丹药，一共六颗，价值三百万，还是按照最低价算的。不用在意。叶云摇了摇头，这灵府丹也是刚开发，所以卖的贵，以后多了就便宜了。无名拿着用吧，对你和叔叔阿姨的身体都有好处。这是第一批丹药，并不多。叶云一共就拿了几十颗，自己单独吃了十五颗，给父母又留了一些，所以叶云身上也没多少灵府丹了。拿出六颗，基本上是身上所有的存货了。叶云犹豫了一下，又补充道：“以后如果还需要丹药了，尽管联系我，毕竟那个赤火之石太珍贵了，他也不想太占无名的便宜。”这无名都不知道说什么好了，这对他的帮助太大了。别这个那个了，下次遇到事情早点找我。叶云又拍了拍无名的肩膀。咱俩的关系没必要跟我客气，好，客气话就不说了。无名点了点头，他很庆幸自己的儿时同伴竟然如此出色。小云啊，你真的帮我们家太多了，我也……无名的父亲也很感激。吴叔，客气的话真别说了。叶云只是笑了笑，真要不好意思，就请我吃一顿打卤面吧。哎呦，你小子还惦记这一口呢。无名母亲这个时候笑了，小时候叶云来他们家就喜欢吃这个。行。晚上在家里吃，我给你做。好啊，叶云自然没有拒绝。老妈，晚上我给你打下手。无名也是哈哈一笑，一时之间，无名家里也是颇为温馨。只不过没有持续多久，就有人疯狂的在门外敲门，力量之大，甚至觉得他们下一秒就会破门而入。是他们。无名的脸色一变，不用想，他都知道是谁。右小左，想要抢夺他圆球的人，更是直接将父母打受伤的人。这群阴魂不散的家伙，交给我吧。叶云示意无名别激动，让自己来，没问题吧？小云，无名的父母还有些担心叶云，斗不过他们就算了，我们都是普通老百姓，可别受伤了。放心，都放心吧。叶云笑了笑，然后转身朝着门口走去。让我看看，你们凭什么在基地室里出手伤人？叶云一挥手，房门自动打开，然后踹门、敲门的几人都是动作一顿。哎，门怎么自己开了？第六十一章，又猛！下一秒，叶云再次挥手，轰！巨大的能量爆发，直接将踹门的几人全部冲飞出去。放肆！你们可知道，基地室内禁止人族内斗。叶云直接飞出无名的屋子，来到了外面。他的面前，刚刚踹门的几人都捂着胳膊或者腿，惨叫不止。啊，我的腿好疼啊！手，我的手，我的手骨折了，被摔倒了。是谁？是谁伤的？我好痛苦。叶云却只是冷哼一声，再次喝问：“说，是谁让你们敢在基地室内动手的？你们可知道基地室内不能动手的吗？很多后天武者和先天武者在外面拼死战斗，为了什么？就是为了守护基地室的和平。他们不只是保护自己的妻儿，也是保护所有人的妻儿。我们在前线浴血奋战，你们却在后面自相残杀。”嗯，说到这，叶云再次爆发先天灵气。轰隆隆，直接将所有人给压制的一动不能动了。一群败类，叶云怒斥了一声，啪啪啪！也就是这个时候，不远处传来了拍手声。说得好啊，说得好，不愧是最年轻的先天武者。叶云果然年轻气盛，不知道死字怎么写啊。叶云抬头看到了对方的面板，名称：右小左，血条 100% 等级：后天四重境，品阶：普通，备注。一名普通的后天修炼者，不知道死字怎么写。叶云感觉自己被逗笑了，笑话！前线的武者浴血奋战，就是让你们在基地室欺负同胞的吗？我看你才是，不知道死字怎么写。年轻气盛，年轻气盛啊！右小左摇了摇头，你这种冲劲真好，真好！我现在给你最后一个机会，给我跪下磕头，磕十个，我就原谅你。否则，哼，别以为先天武者有多了不起，我会告诉你。这个世界有很多人是你惹不起的，哦。叶云眼睛微眯，你小子
，很狂啊！我狂，是因为我有这个资本。”右小左忍不住笑了：“你那一个吃丹药，侥幸进入先天的武者，又算什么？小丑罢了。吃丹药，侥幸进入先天。”叶云一愣，随后就明白了，对方是后天极限修为，肯定也做过丹药和灵石的选择，再加上……自己太年轻，成先天的速度太快，对方肯定是以为当初星河武馆给选择的时候，灵石和丹药间，他选了丹药，然后吃下丹药，四成的概率侥幸进入了先天。但对方却不知道，当时岳武英给了他第三个选择——枪法秘籍。看来你当时吃丹药运气不好，没有进入先天啊！叶云嘲讽了一句。你，右小左瞪大眼睛，他最烦别人揭他这个短了。他当初可是赌命，抱着莫大的勇气。吃下了丹药，最后还是突破失败。为此，他真的痛苦了许久。我看你是不见棺材不落泪了。好，叶云，你等着。右小左拿出电话，喂，星河武馆吗？对，是我。右小左，速速来人，有人挑衅我。嗯，叶云听到这话，眉头微皱。他看到右小左如此猖狂，就知道右小左后面有人撑腰了。但他万万没想到。右小左背后的人是星河武馆，也对，在基地室内，除了星河武馆，谁还敢如此肆无忌惮？叶云深吸一口气，然后也拿出了手机。呦呦呦！右小左这个时候忍不住嘲笑出声：“我去喊人，你也喊人，你能喊来谁啊？笑死我了！”哈哈。叶云没有多言，因为他并没有去喊人，他只是找大石确认一下右小左的关系。右小左，这个好像是右猛的儿子。又猛，叶云恍然，难怪又猛。先天四重境只不过是普通的四重境，并不是大宗师境。曾经差点当选星河武馆的总馆长，林天之经过思考，担心又猛实力不够，才让新一文担任了总馆长一职。在星河武馆内，又猛的威望还是很高的，但也只限于此了。跟叶云这个新任馆长比起来，自然不算什么。原来你的靠山是又猛。叶云看向右小左，啊。右小左一惊，随后嗤笑：“你知道又怎么样？现在，给我跪下，要不然……我很好奇，右猛平时就是这么教育你的。”叶云却是摇了摇头。作为经常外出抗争的先天四重境，右老哥也是为人族立下不少战功。你怎么敢给你父亲抹黑的？你说什么？右小左咬牙切齿：“谁给我父亲抹黑了？我不许你这么说他。我父亲可是拯救基地是好几次的英雄。”说出这句话后。右小左看叶云还是没反应，便觉得自己还不够狠，立马补充道：“你这个弱小的先天，应该还不知道吧？我现在特意告诉你，你可知道，我们南下基地市星河武馆的馆长要换人了。哼哼，到时候以我父亲的威望，他很有可能就是新馆长了。小子，这次是真的，最最最后一次机会了，跪下，道歉。”丢下这句话，右小左扯高气扬的俯视叶云，而这个时候，无名一家子。也是趴在窗户旁，听到且看到了一切。死！这个右小左，他父亲竟然是右猛大人，而且有可能成为新馆长的。糟了，不小心吧，小云害惨了。是啊，无名父亲和母亲此刻都有些自责，明明是自己家的事，还把别人扯进来，害得人家得罪了大人物。叶云，无名也是握紧拳头。对不起，我没想到右小左背景这么大，无名现在也不知道怎么办了。对方的来头真的太大了。而叶云则是忍不住笑了。你难道不知道新馆长为什么不做馆长了？嗯，为什么？右小左一愣，他父亲还真没给他说过。这样，我喊他过来，你们当面聊。叶云拨通了右猛的电话。第62章，震怒。你给我爸打电话。右小左忍不住笑了。我爸每天忙碌着抗击兽族，有时候连我都打不通，就凭你，一个走运跨入先天的废物。你要是能打通，喂，右猛啊！叶云这个时候喊了一声：“对，是我。”叶云，你在基地室外吧？听到对方的回复，叶云再次开口：“嗯，行，你先回来吧，找你有点事情，你回来我们聊。”哦，对了，地址发你了。随后，叶云挂断了电话，饶有兴趣的看向右小左。右小左，装杯，自欺欺人。你小子随便打一串号码，就装作是在给我爸打电话，是真是假，等着就是了。叶云不想多言。你小子，右小左看着自信的叶云，犹豫了一下，等等看，给他半个小时又如何？到时候我爸没来，再收拾他不迟。抱着这样的想法，
，他便不再多言。然后十分钟之后，唰，一道人影从天而降，名称又猛，血条 100% 等级先天四重境，品阶普通，境界宗师。备注：一个实力普通的先天四重境。爸，你怎么真的来了？右小左直接看傻了。他爹真的来了。嗯，小左，你怎么也在这里？右猛也是一愣，自己儿子怎么会在这里？右猛，叶云喊了一声：“叶馆长。”右猛急忙转身看向叶云：“不知道您找我是有什么急事吗？”林总馆长已经发话，叶云是新任馆长，虽然没有正式交接，看到叶云自然是要称呼叶馆长的。什么？叶馆长？右小左一惊，他现在还有点没反应过来，什么意思？什么情况？发生了什么？这次找你是因为右小左。叶云指向右小左，他故意伤人，打伤我朋友的父母。当然，就是打伤普通人也是不可饶恕的。基地室内禁止人类互相残杀。什么？右萌表情大变。小左，叶馆长说的可是事实？你竟然敢在基地室内私斗？你老子我拼死拼活在外面战斗是为了什么？还不是为了你和你娘能在基地室安全生活？好。你今天是长本事了，敢去欺负普通人，破了不能内斗的先例。但如果有更厉害的武者杀了你，怎么办？毕竟是你先破的例。所以告诉我，如果基地室都不是安全的，我的奋战还有什么意义？其他万千武者的奋斗有什么意义？最后一句话，右猛可以说是吼着出来的。右小左被吓得一愣愣的。毕竟基地室内互相残杀这种先例就不能开，一旦破戒就是很危险的。武者的亲戚都在基地室内斗，这能间接的影响到人类武者。比如，两个武者的家人在基地室内结仇，这份仇怨必然能影响到两位武者。有一天，他们两个一起外出做任务，搞不好武者就会对另外一位武者下毒手。一个内斗，两个内斗，大家都内斗，要不要多久，人类就会崩盘，输给兽族。所以，又猛等武者高层都不想看到内斗的发生。我，又小左后退了好几步，颤颤巍巍道：“我也是。”发现了一个宝物，想献给父亲，希望你能喜欢的。宝物，宝物！又猛被气笑了。你看到宝物，大可将其买回来。你为什么要伤害人家？我出钱买了呀，但这小子不卖给我。又小左缩了缩脖子。废话！这个时候，无名坐不住了。他看情况已经被叶云控制，自己兄弟出尽风头，他也走了过来。这是我在老家祖宅挖到的，算是我的祖传宝物。你就给我一千就想买走，而且钱都不是问题。你那扯高气扬的态度，说什么被你买了是我们家族三生有幸？放屁！我老祖宗的宝物岂能被你如此羞辱？大概就是这样吧。叶云看向右猛，你说怎么办？你小子！右猛被气的都要爆炸了。如果人家不卖，那就说明宝物跟我们无缘。你竟然还敢强买抢卖，你真是找死！可是右小左吞咽口吐沫，他很想说那个圆球绝对来历不明，他感觉到过那种气息。比普通先天都强大的气息，绝对是至宝啊！这等宝物怎么能不抢回来呢？没有，可是，又猛断然摆手，我会喊人过来，按照危害基地式的罪责惩罚你。人族不能内斗。我右小左还想说什么，但看到父亲如此执着，便不再多言。右大哥大义灭亲，我着实佩服。叶云赞叹一声，这并不是嘲讽，毕竟危害基地式的罪责可是很严重的。右小左估计下辈子就在监狱里度过了。叶馆长见笑了，又猛叹了口气。我们人族之所以能对抗兽族，最大的原因就是足够团结。又小左他这种行为，可是危害我们人族团结的大事，自然不能就此轻饶。人族有你这种识大体的武者，真是幸事。叶云点了点头。嗨，前线战斗的千千万万武者，那个不是如此。我们只想有一个安定的后方。又猛摆了摆手，不足为提。如果没其他事的话，我就去前线了。辛苦右猛大哥了，叶云拱手。不管右小左如何，右猛如此大意，叶云还是很尊重的。嗯，右猛点了点头，便飞向前线了。就这样，事情告一段落。我操！无名这个时候看着叶云，忍不住低骂一声：“叶云，你怎么了？”叶云不解：“你特猛，怎么现在这么猛啊？”无名直接震惊了：“说好的以后一起进场，你怎么偷偷当了馆长？惭愧，刚当没多久而已。”叶云只是笑了一下，你在我面前也不用太自卑。还是那句话，爹不行而品。你大爷的！无名忍不住低骂一声。
，然后给了叶云一拳。不管怎么说，这次谢谢你了。嗯，叶云也是应了一声。下一步，他就准备回家闭关使用天地丹了。第六十三章，烈阳。星河武馆内，叶云要了一个密室。他左手拿出天地丹，右手拿出了赤火之池，名称天地丹。备注：能大幅度增强一个人对天地的感悟，持续时间十分钟。十分钟的时间，配合这个赤火之池，我能不能进入万物境？叶云眼中闪过一丝期待，然后一口吞下天地丹，轰！瞬间，叶云感觉自己的灵魂得到了升华。再看周围，他能敏锐地感觉到四周天地之力的流转，房间里的微风，脚下的土地，四周的木头，这些都蕴含天地之力，好清晰。这就是万物吗？天地万物无处不在。叶云瞳孔微缩，然后低头看向手中的赤火之池。原来是这样，有天地丹的加持，叶云在看赤火之池，甚至都能看到上面的火焰虚影，而且不是一般的火焰，这流动的方式好像十分玄妙。叶云仔细观察着赤火之池的火焰流动，原来是这样，这里也是。叶云仔细研究万物之火，叶云开始逐渐入门。很快，十分钟的时间结束，轰！瞬间，叶云那感知天地万物的感觉直接消失，叶云整个人都微微震动了一下。感知不到了，叶云低头再次看向赤火之池，发现就是一个普通的圆球，然后能感知到一些万物境的力量，之前那种清晰的火之力完全没有，真难受啊！叶云眉头微皱，这种感觉就好像本来在高速路上狂飙，结果突然被迫减速成玩具车，这巨大的反差让叶云都有些接受不了。我现在还是先天境，但我能感觉到，再有两颗天地丹，我必然能领悟万物之火，进入万物境。叶云握紧拳头。随后又不甘的松开，能得到一颗已经是万幸，想再要一颗何其之难，更别提两颗了。林总馆长自己都要用。叶云叹了口气，然后又看向四周，没有了，果然没有了，那种清晰感知天地之力的感觉彻底没有了。算了，先将之前的感悟融合吧，不能白浪费了。如此，叶云闭眼开始消化赤火之池带来的感悟，整整感悟了三天，叶云再次睁眼。他直接站起身子，反手拿出天影枪，这一招我称之为烈阳。叶云一枪刺出，火热的能量瞬间爆发，如火焰炸裂。这一枪刺出后，叶云看向自己的面板，名称叶云，血条 100% 等级先天四重境，品阶领主，领主级先天四重境。叶云从超级精英提升到了领主，也就是说，先天四重境内他无敌。而对于品阶的提升，他一点不意外。这一招烈阳是我所有感悟的融合，已经达到了万物境的门槛。虽然先天境无敌，但他却没有过多的欣喜，更多的还是不甘。毕竟他也摸到了万物境的门槛，但就是迈不进去。真的好想达到万物境。叶云深吸一口气，然后打通了林天之的电话。他想问问林总馆长有没有增加悟性的东西。他觉得自己就是悟性太低了。天地丹说到底就是增加悟性的东西。所以，理论上来说，如果悟性够高，不服用天地丹，也能一直维持那种清晰感知天地的状态。哦，叶云啊，林天之接到了电话，你这一下闭关三天，是达到万物境了吗？以你的悟性，一颗丹药肯定直接万物境了吧？跟我报喜的。闻言，叶云苦笑了一下。如果他的悟性真的很高，一颗天地丹还真能让他进入万物境。可惜他的悟性还是差了些。没有，惭愧，我失败了。叶云略带有一丝歉意，毕竟林天之给他天地丹，就是想让他突破万物境的。什么？失败了？林天之一愣，没道理啊！你悟性那么好，这林天之都有些不能接受，让林总馆长失望了。叶云说了一句：“你小子，算了。”林天之笑了笑，行了，你可别愧疚了，你还年轻，迟早能进入万物境，不要灰心，这只是你攀登巅峰的一些小挫折罢了。林天之依旧对叶云充满自信。我知道，我的斗志没有被磨灭。叶云点了点头。实际上，这次让他触摸到万物境的门槛，不仅没有打击到他，反而让他更加想进入万物境了。我打电话过来，也是想问问林总馆长是否有增加悟性的宝物。增加悟性的宝物？林天之一愣，然后说道：“有是有，在炎黄山有一种增加悟性的药物，不过由于太过稀少，只会提供给炎黄山内部的修炼者使用，而且价格昂贵。”我知道了。叶云叹了口气，没想到最后还是要去炎黄山走一趟。林总馆长，我现在加入炎黄山
，那三千炎黄积分还算数吧？哦，你终于决定进入炎黄山了吗？林天之微微一喜，自然算数。只是，只是怎么？叶云询问道。三天了，你也该去上任星河武馆分馆长了。林天之回道。你先举办一下上任仪式，正式成为新馆长后再去炎黄山吧。老星他迫不及待想回家了。好，我先交接。叶云点了点头，随后挂断了电话。一步步来，先任职吧。叶云走出修炼室，联络了新一文。新馆长，准备正式交接吧。好，我等着一天，都好几年了。哈哈，叶云，等着吧。新一文哈哈大笑。如此，星河武馆的全体人员都忙碌了起来，因为他们都收到了消息，准备新旧馆长的交接仪式。今晚七点，在星河酒店举办这次的交接仪式。叶云看着定下的时间，说是一试，也就是跟晚宴差不多。好了，我也该去通知我父母了。儿子晋升的一天，父母怎么能不在场？第64章上任馆长。叶大军和孙小花在家里，这些天因为服用灵府丹，他们的身体也是越来越好了，而且整个人看起来都年轻多了。两人走在街上，就好像是二十多岁的情侣一样，看起来跟叶云差不多大。小云的电话，孙小花接过电话，应了一声：“怎么了，儿子？”晚上七点来星河酒店，我带你们吃好吃的呗。叶云笑了下，星河酒店，二老一愣，那不是星河武馆官方的酒店吗？算是南下基地市最好的酒店了，怎么去那种酒店啊？叶大军忍不住说道。我听说那种酒店里面一盘菜就要好几百，你请我跟你妈吃饭，随便吃点什么就行了。去那里不是浪费钱吗？哎呀，叶云都不知道怎么说好了。这是星河武馆官方请客，不来白不来吗？而且，到时候有惊喜。这二老犹豫了一下，便是点了点头。好，晚点我们就过去。随后，叶云又通知了一些其他人。好了，叶云关闭手机，我也该帮帮忙了，毕竟是我的交接仪式。于是，直到晚上七点，叶云在星河酒店门口接下自己父母。爸妈，咱们先进去，今晚肯定给你们一个惊喜。什么惊喜啊？二老也是有些好奇。哈哈，到时候你们就知道了。叶云没有多言，还跟我们保密呢。叶大军笑了笑，然后带着孙小花就朝星河酒馆内部走去。路上，他们还能听到一些工作人员在讨论，也不知道新馆长怎么样。我听说新馆长人不错，正式交接之前，他跟着新馆长杀了好多兽族。他比新馆长更加在意普通武者的生命，经常在荒野区猎杀兽族吗？那确实是个好馆长啊。听到他们的讨论，叶大军和孙小花是震惊加疑惑，震惊的。是南下基地市的馆长竟然要换人了，这可是大事啊！疑惑的就是这分明新旧馆长交接的仪式和叶云说的惊喜有啥关系？莫非叶大军斗胆猜测，新馆长和叶云的关系很好，他上任能提拔一下叶云？如果是这样，确实是大好事啊！孙小花也是点了点头。也就是这个时候，大师走了过来，两位是叶云的父母吗？嗯，你是？二老一愣，哈哈，我算是叶云的助手吧。两位来来，大师急忙带路。你们去坐那边，是贵宾位。助手，贵宾位。看来小云在武馆内地步确实很高啊。叶大军点了点头，更加肯定了猜测。叶云就是跟着新馆长混的，人家上任他沾光了，现在连助手都有了，不得了。挺好，挺好。孙小花也很开心，孩子混得好就行了。而叶云也是在欢迎其他客人。胡队长，你总算来了。胡丹丹带着李一帆和李丰顺，还有大牛赶来了。哈哈，祝贺你啊，叶云！没想到你就成为新馆长了。胡丹丹祝福。作为先天武者，胡丹丹早就收到了消息。新馆长叶云，虽然一开始很震惊，叶云怎么进步这么快，但震惊过后，更多的自然是祝福了。胡丹丹知道后，李一帆他们几兄弟自然也是知道了。恭喜恭喜，你可是先天大高手了。大牛走了过来，我之前还说。你有可能成为新馆长那样的大高手，没想到，这才几天你就成新馆长了。哈哈，我兄弟是新馆长，我看以后谁还敢瞧不起我？怎么会有人瞧不起你？你在基地市边缘征战了接近四十年，可是人族的英雄了。叶云接过话，好了，胡队长，你们先进去，我还要招待其他客人呢。恕我不能多陪，你忙。胡丹丹摆了摆手，你是今天的主角，知道你忙，我们就不唠叨你了。走了。叶云，等会和我碰几杯。李一帆也是招呼了一下。好，叶云点头。在送走胡丹丹几人后，
，叶云也是看到了自己的好兄弟无名，他也来了。叶云，祝你成为新任馆长啊！无名急忙走了过来。对于叶云成为馆长，他是最不惊讶的，毕竟当天他在现场都听到佑猛和叶云的对话了。说出来不怕你笑话，兄弟，我还没来过这么高级的酒店，还有点紧张呢。无名看着叶云说道：“哈哈，有啥好紧张的？有我在，谁敢为难你？”叶云拍了拍无名的肩膀：“好兄弟，我先进去了。”无名点了点头，我爸妈可能在贵宾席的位置，你去哪里吧。叶云交代了一句。好，无名顺着叶云的指引，朝着贵宾席走去。作为儿时的同伴，无名也是和叶云父母的关系很好。又过了没多久，罗火带着罗乐明也来了，两人的身后跟着钱老。怪不得，怪不得，罗火一直忍不住低语，一切都说得通了。叶云竟然是新任馆长，我说呢，叶云他是怎么做到的？罗乐明也忍不住惊叹。当初我还跟他并驾齐驱，是我们班的三杰之一，人各有机遇吧。钱老笑呵呵道：“不管怎么样，人家现在是馆长，你们就要认，我们就算不认也不行啊。”罗火笑了笑：“走了，我们以后可要抱紧叶云的大腿。”在叶云成为馆长后，罗火的公司完全就是和叶云绑在一条船上了。罗叔，乐明，叶云看到罗火也是直接迎了上去：“欢迎，欢迎，恭喜，恭喜！”罗火忍不住有些感动，叶云确实如传言中所说，重情重义，哪怕已经身居高位，也没有对他摆架子，还是称呼他罗叔。两人交谈了一会，罗火便进入酒店了。在大师的指引下，罗火也是坐到了贵宾席的位置上。毕竟，罗火的公司已经因为叶云的关系，话语权越来越多，罗火的地位自然也是不同往日了。贵宾席上，罗火看到了叶云的父母。第65章，炎黄山内部，叶云的父母也在啊。罗火热情地坐在一旁，几日不见，叶老越来越有精气神了呀。哎，叶大军一愣，这不是叶云挂名公司的老总吗？怎么对自己这么客气？虽然有点不解，但叶大军也是急忙打招呼：“您好，您好，叶云没有跟您添麻烦吧？”罗火，对我还这么客气？罗火都一愣，然后连忙摇头：“您说笑了，多亏叶馆长，我们公司才有今天。”叶馆长，谁啊？叶大军一愣。而且跟我一样，也姓叶，罗火。这一下，他是明白了，原来叶云的父母竟然还不知道这件事，看来是叶云没说啊。罗火恍然，叶老，我跟您说，叶云就是新馆长，真的不骗你。啊，叶云是新馆长，什么馆的馆长？叶大军更加好奇了，我儿子做馆长了，那个馆的呀？孙小花也是很激动，做馆长了好啊，多少是个官僚。罗火。怎么说话这么费劲呢？哎，虽然有点无奈，但罗火也不敢怠慢。当然是星河武馆的总馆长了。除了这个，还能是那个？星河武馆的总馆长。二老都是一愣，然后笑了。老总您说笑了，叶云才多大？罗火，得了，二老还以为我在开玩笑呢，真不是玩笑。罗火叹了口气。叶云又在外面忙碌了一会，随后晚宴正式开始。一位主持人走到了众人的面前，他拿着话筒。欢迎各位来参加我星河武馆的晚宴。今天是一个重要的日子，嘿嘿，想来我不说，你们也都知道了。对啊，下面有人吆喝了一句：“新旧馆长交接，我们都知道了。”那么，各位，让我来介绍，为我南下基地市尽力多年的老馆长新一文。主持人一拍手，新一文缓缓从幕后走来。大家好，以后我可就退休了。哈哈，新馆长，众人看着新馆长，多是感激和不舍，毕竟。新馆长担任馆长期间也是尽心尽责的，大家也不用太伤感了。我退休回家是好事啊！哈哈，新一文示意大家开心。新馆长可比我更加上心，一天24小时，他都能待在荒野区救援舞者，他的用心程度我不及。好了，让我们欢迎新馆长，叶云，叶馆长！主持人顺势高呼。如此，叶云也从幕后走出。诸位好，我以后就是新馆长了，诸位多指教。是小云。孙小花看到叶云，眨了眨眼：“老叶，你看，真是小云啊！我看到了，我看到了。”叶大军连连应声：“真是小云，小云，他怎么成为星河武馆的馆长了？我哪知道啊？”孙小花摇了摇头：“但小云确实是馆长啊，馆长，馆长，嗯，我们的孩子是星河武馆的馆长。”叶大军激动的握紧拳头：“能成为本地星河武馆的馆长，那就是南下基地市的第一人，整个基地市。”就没有比他地位更高的，如此高位
，叶大军和孙小花怎么都能不激动？第一，我们的孩子是第一。看着台上的叶云，二老便是感觉人生圆满了。打小我就知道，小云她未来不凡。哈哈哈，二老难掩自己的兴奋。叶云正式上任后，也是见了右盟等先天武者，算是熟悉一下南下基地市的各个先天武者。我们南下基地市先天一共是87位，两位先天四阶，不过都是宗师境。并不是大宗师，叶云对南下基地师的实力也是有了一些判断。此刻，大师站在叶云的身后，脸上不免有些嘚瑟。我就知道，我就知道，我跟着叶云混没问题。现在我可是馆长的司机，我可是唯一助手。哼哼，在和先天武者交流过后，叶云也是见到了岳武英。叶云真是难以想象，岳武英忍不住惊叹：暑假刚开始的时候，我还跟你切磋过，我觉得你实力不错，没想到。现在你都成我顶头上司了，岳父馆长见外了。如果没有岳父馆长的枪法秘籍，我也不会提升这么快。叶云微微一笑，咱们也去喝一杯。好，喝一杯。岳武英点了点头。第二天，叶云也算是正式成为了分馆长。南下基地市的事也算忙完了，该去炎黄山了。叶云交代了一些事情，便离开了南下基地市。炎黄山位于上京基地市的北方，但位置也不远。基本上是挨着上京基地市的，以叶云现在的实力，也没飞多久，他便赶到了上京基地市，也是见到了林天之。你今天要来，我可是等你很久了。林天之看向叶云，林总馆长还不打算闭关吗？叶云有些惊讶，这都四天了，还有些事情没处理完。林天之摇了摇头，估计再有两三天，我就也要开始闭关了。原来如此，叶云恍然，走，我带你去炎黄山。林天之给叶云指了指路，好，叶云回了一声。如此，林天之带着叶云一起来到了炎黄山。炎黄山内部有很多东西可能会超过你的想象。林天之在路上提醒一句：“你到时候也没必要太惊讶。”超过我的想象，叶云也不免期待了起来。他自问自己见识还可以，让他超出想象，那恐怕炎黄山内部确实不一般啊。就这样，两人没一会就飞到了炎黄山下。炎黄山里的天才都是住在山腰，林天之说道：“我们在山腰开了个洞，地方还是很大的，住的地方无所谓。”叶云并不在乎，他来炎黄山主要就是为了提高悟性，然后跨入万物境。第六十六章：炎黄山的天才们。对了，炎黄山现在有几个人？叶云好奇地问道。“三个，算上你，四个。”林天之说道。“叶云，算上我才四个，看来整个炎族的终极天才也不多啊，我们的资源有限。”所以选拔的就很严格，林天之补充了一句：“知道了。”叶云点了点头。如此，两人来到炎黄山的山腰处，入眼而见的是一间铁门。这个需要信息权限才能进入，我们两个的信息我已录入，可以随意进出。林天之说了一句，然后走到铁门前，检测信息中，检测完毕，身份认证成功。林天之，哦，是人工智能啊。叶云点了点头，也走上前，检测信息中，检测完毕。身份认证成功，叶云，轰隆隆，两人的信息全部认证成功。铁门打开，欢迎两位。一名机器人出现在两人面前，这是叶云看到了对方的面板，名称 F 0 5号机器人。备注：全力爆发，不弱于先天四重境。这么强的机器人，叶云心中暗惊。这一个机器人就能对抗先天四重境？人族的科技已经这么发达了吗？好强！不过。以前从未见过这种机器人，看来很少啊。这个机器人是不是很难量产啊？叶云做出了自己的猜测。量产？林天之忍不住摇了摇头。我的材料和智能都远超这颗星球，所以你们是没法打造我的。机器人这个时候说话了。远超这颗星球？叶云略显惊讶。机器人莫非是，就是你理解的那个意思？林天之似乎是看出了叶云的疑惑。除了我们蓝星，宇宙之中还有其他生命。这机器人。就是其他宇宙中生命创造的，宇宙里的东西怎么会落到我们蓝星？叶云忍不住追问。是遗迹，在我们蓝星有一些地方是有宇宙遗迹的。林天之为叶云解释，宇宙遗迹内有很多远超我们想象的科技。我第一次接触那些遗迹，也被吓了一跳。后来也是慢慢的才接受了这些事情。在探索宇宙遗迹的时候，更是发现了不少宇宙里的东西，我便将其带回来了。机器人只是其中之一，还有很多武器和单方。都是来自宇宙遗迹，蓝星宇宙宇宙遗迹。叶云好像是第一次认识到了这个世界，从未听说过。知道这件事的武者
，是不是很少？嗯。林天之点了点头，知道这件事的，要么是大宗师劲武者，要么就是炎黄山的天才们。整个蓝星知道的都是屈指可数，西方那边也是如此。你成为分馆长后，也该知晓，所以就告诉你了。竟然是这样！叶云嘀咕了一声。那这个炎黄山，对，炎黄山内很多东西都是宇宙遗迹里弄出来的。林天之再次肯定叶云的猜测。甚至，你想要增加悟性的东西，我从宇宙遗迹中搜索出来的。我大概知道了。叶云深吸了一口气，没想到蓝星之外还有宇宙。不过这些都太遥远了，他目前最需要的还是突破万物境。我来喊其他人，给你介绍一下。林天之看向机器人，你去将其他三人喊出来。是。机器人点了点头，然后瞬间分解，唰，变成一个小型飞机，直接一个加速飞走了。叶云。还能变形的吗？真的先进，貌似人类科技确实不行啊。片刻之后，机器人带着两男一女走了过来。叶云通过面板看到了三人的信息：名称林妙琴，血条 100% 等级先天四重境，品阶超级精英，境界大宗师，备注实力强大的武者，并且背景不凡。名称李春明，血条 100% 等级先天四重境。品阶普通，境界宗师境，备注天赋不错的武者，但实力一般。名称小天，血条 100% 等级先天四重境，品阶精英，境界宗师境，备注天赋不错的武者，实力还行。竟然只有一个大宗师境。叶云看到信息后，心中嘀咕：这些天才也没我想的那么夸张。我来给你介绍，这位是我的女儿。林天之指了指林妙琴，哼，林妙琴这个事却是轻哼一声，哈哈哈。林天之只能略显尴尬的挠了挠头。叶云，看来这父女的关系很一般啊。他的天赋很好，并不是借助关系进来的。林天之还特意解释了一句，看出来了。叶云点了点头。林妙琴是唯一一个大宗师劲武者，天赋确实很好。看出来了。林天之有些惊讶，我女儿天赋这么好了吗？你看一眼就知道了。哎，看来还是我女儿太优秀了。随后，他又介绍其他两人，这两位都是30岁之前成为后天极限的，悟性算是很好了。分别叫做李春明和小天。他们修炼到先天境界后，我们就用灵石给他们，直接堆到了先天四重境。如此，他们以后只要专注领悟技巧，达到大宗师境就行了。当然，终极目标也是想让他们进入万物境，如此就是最好的。直接用灵石堆到了先天极限。叶云咂巴了下嘴，怪不得炎黄山的资源都有些不够看了，这要浪费多少灵石啊！此前林天之也想用灵石给叶云堆上去，不过叶云直接凭借杀怪升到了先天极限。对比两人，叶云吃的资源算是少的了。你好，李春明耸了耸肩，然后又甩了甩头发，并没有正视叶云。嗯，好。出于礼貌，叶云回了一句，随后便不再说话了。既然对方不想理他，他也懒得多说什么。你好。你好，小天倒是惊奇的打量着叶云。莫非，你就是那个新上任的馆长叶云？没错，是我。叶云点了点头。哇，偶像啊！小天忍不住惊叹。我知道你，没有吃任何的资源就达到了先天大宗师境。我的天，我们吃了人族那么多资源，才先天宗师境，真的很惭愧了。第67章，调查还没有出结果吗？哦，忘记说了。林天之这个时候补充了一句：“虽然李春明和小天都是宗师境，但却远比普通的宗师境感悟要深。他们距离大宗师境也是比较接近的了。”哦，这就是天才吗？叶云点了点头。天才的悟性确实很厉害。两人都才三十多岁，这修炼速度跟他比都差不多了。不不，我们只是吃了很多资源。小天急忙摇头：“比如林总馆长亲自为我们讲课，各种武道秘籍随便翻看。”还有很多助力武道感悟的东西，我们真的天天在用。饶是如此，我们三十多了，还没有大宗师境。对比叶云你，我们真是一坨狗屎。叶云，你说自己是一坨狗屎，别带上我。李春明面露不悦。七，谁想带上你啊？小天撇了撇嘴。叶云摩挲着下巴，看来这个李春明和大家相处的都很差劲啊。这个时候，小天继续说道：“所以，叶云大哥，你真的是我偶像啊。”吃最少的资源，却比我们都年轻、都强，我真的很佩服你，太佩服你了。对比你，我
，我们简直就是在浪费人族资源啊！哎，我是真的愧疚了。叶云，他自己都没想到，在炎黄山自己竟然还有一个如此疯狂的迷弟。资源这个东西就是给人用的。林天之却平静的说道：“你们已经是目前炎族最有天赋的几人了，如果你们吃资源都算浪费，那其他人就更不行了。在这里，你们不需要内疚，需要的就是突破万物境。”是。小天立马大声回应了一下，然后嘿嘿笑了起来。叶云，看到出来，你比较活宝。随后，林天之又交代了一些注意事项，便是离开了炎黄山。而叶云也是住进了自己专属的房间，虽然是在山内居住，外面看起来就是挖了个山洞，但房间内部却是宽敞无比，这让叶云有所怀疑。这房间也是用了宇宙科技，跟星河武馆的休息室比起来，这里也是更加舒适。感受了一下居住环境。叶云也感觉很惊喜，本来都做好吃苦的准备了，没想到这里环境这么好。叶云低叹一声，不像是修炼圣地，更像是旅游圣地。随后，他拿出了一款颇有科技感的眼镜，这款眼镜是在炎黄山内部才能用的，是连接炎黄山内部电脑的。戴上眼镜，瞬间，叶云的身前出现了一道悬空的数字屏，这里有炎黄山的一些注意事项，看看。叶云点开，大致浏览了一下，原来是这样。随后。叶云又看了看其他的东西，十几分钟后，叶云摘掉了眼镜。炎黄山内部一共只有三种增加悟性的宝物，两种是临时增强悟性，只有一种是能够永久增加悟性的。悟性丹兑换一次需要两千点的炎黄积分，积分的获取除了我之前的三千点，再想获得就要为人族做出一些贡献。做贡献不一定是杀怪，只要修炼有所突破，也算是为人族做贡献，可以获得炎黄积分。看到这，叶云也不得不感慨。对于正常修炼者来说，炎黄山确实是圣地，资源和福利都太丰富了。三千炎黄积分实际上算不少了，九阶的防护服也才两千积分，只能说这个悟性丹真贵啊！叶云有些感慨，自己现在的积分也就能换取一个。灵府丹的价值很高，如果我不要天地丹和灵府丹的股份，单纯的兑换炎黄积分，恐怕能得到不少。算了，天地丹都吃了，就别想这些了。让我想想，我现在还能为人族做哪些贡献？叶云翻看自己的仓库，很快他就锁定了自己的目标——打狗棍法。对，这可是直通大宗师境的棍法，贡献给人族恐怕能得到不少的炎黄积分。想到这，叶云拿出了打狗棍法。说起来，这里也有其他的大宗师秘籍，以后也能借鉴来看看。如此，指不定我的枪法也能更上一层。感慨一番，叶云便戴上眼镜，喊来了机器人。那个机器人可以说是整个炎黄山的管家。不一会，机器人来到了叶云的房间。叶云，请问你找我做什么？我这里有一本秘籍，你看看估价一下。叶云拿出打狗棍法，是要贡献给人族吗？好的，请稍等。机器人接过秘籍，然后研究了起来。片刻之后，机器人看向叶云：“大宗师境的棍法可以给你五千积分。”这么高？叶云稍微一惊，随后便也明白了。整个蓝星大宗师境也才几个，大宗师境的棍法自然珍贵。好。换了，叶云一挥手，如此，他用打狗棍法兑换了五千的炎黄积分。在林天之刚刚回到上京基地市，还没多久。哦，林天之看向自己的手机，有趣，叶云竟然拿出了一本大宗师境的棍法秘籍。看来这小子确实有奇遇，宝物还不少啊。林天之笑了笑，随后又是对着手机一点。李春明那小子是用的棍法吧？推荐给他，看一次一千积分。嗯，搞不好他还能趁这个机会。直接突破到大宗师境，到时候我人族又能强盛几分了。处理完这些事情，林天之又开始打点星河武馆的事情了。话说，调查烈牙黑心足迹的事情还没有出结果，哪里究竟有没有新一迹？在炎黄山，李春明正看着手里的照片，嘿嘿傻笑。而他手里的照片，赫然是林妙琴。作为林天之的女儿，林妙琴的气质自然是绝佳的，样貌那也是世间少有。如果用一个词来形容，就是倾国倾城。突然，李春明手机一震，第六十八章悟性丹是坑。哎，李春明吓得一个机灵，差点就把手里的照片给扔了。好险，好险！李春明急忙拍了拍自己的胸脯，没有把妙琴的照片摔到地上。如果弄脏了，我又要去偷拍了。上次偷拍被发现，可是被教育了一顿。李春明擦了擦照片，然后将其放在一旁，这才看向自己的手机。嗯，新的大宗师秘籍。李春明眼睛一亮。定价是翻看一次一千，如果完全掌握秘籍，给我两千积分。
如果我能达到大宗师境，等于说这个秘籍免费给我看，还给我一千炎黄积分。好，好，好，我自然是要学的。打狗棍法，哈哈。于是李春明没有犹豫，直接兑换了打狗棍法。叶云的房间里，叶云也是注意到了炎黄山种种的福利。我如果想看其他大宗师境的秘籍，需要一千积分，但是。一旦我彻底掌握这个秘籍，就能得到两千积分。这样一算，我白看了秘籍，还得到一千积分，不愧是修炼者的圣地啊！福利是真的好。叶云犹豫了一下，还是决定先兑换悟性丹。我现在是八千积分，先兑换三颗悟性丹，尝尝味道。剩下的两千可以拿来学习秘籍。于是，叶云再次喊来机器人，打算兑换三颗悟性丹。悟性丹制造困难，只有两颗，请问您还兑换吗？机器人给出了回答。叶云，这一下轮到叶云傻眼了。他是万万没想到，悟性丹这个东西竟然有数量限制，整个炎黄山也就两颗。等等，制造困难。叶云犹豫了一下，悟性丹的丹方有吗？我可以兑换吗？兑换丹方吗？可以直接送你呢，不用浪费积分。机器人回道：“这么大方。”叶云有些惊喜。好，我兑换两颗悟性丹，还有丹方，谢谢了。好的。扣除你四千积分，你现在还剩下四千积分。机器人笑了笑，然后便下去了。不一会，机器人再次赶来，就是带来了悟性丹和丹方。叶云一眼看去，名称“悟性丹”，备注：服用后可以永久增加三点悟性，确实是我想要的东西。叶云点了点，接过了悟性丹，期待您下次兑换。机器人对叶云鞠躬，然后直接退下了。先吃了。叶云刚准备吃悟性丹，砰砰砰。有人这个时候敲响了叶云的房门，嗯，是谁？叶云翻手将两颗悟性丹和丹方一起放到了仓库里，同时用天地灵气，他感知到了门外人。小天，开门！叶云一声落下，房门应声而开。偶像，我来看你了。小天嘿嘿一笑，我看机器人来你屋内，想来你是在兑换东西。我来稍微提点意见，嘿嘿。哦，是怕我第一次兑换东西，兑换一些华而不实的东西吗？叶云点了点头，那就多谢了。嗯嗯，那我就开始给偶像介绍了呀。小天嘿嘿一笑。首先说一下，在炎黄山内最划算的东西就是兑换秘籍，不过不是大宗师的秘籍，而是宗师秘籍。兑换宗师级秘籍，一旦学会，能得到500炎黄积分。宗师级的秘籍对我们来说都不难，基本几个月就能掌握。如此，便快速的积累积分，去兑换自己想要的东西。兑换宗师级的秘籍。叶云点了点头，他之前还真没注意这个东西，他看的东西都比较高端。然后有几个东西是坑，千万别兑换。小天继续说道，其中之一就是悟性丹，看起来很牛是吧？永久增加悟性，价格昂贵，两千炎黄积分，感觉效果会很好是吧？错，大错特错，之前有人兑换过，血亏啊！一粒药下去，悟性基本没有增加，就跟吃糖豆一样，还是特么苦的。浪费两千积分喂自己吃一颗苦药，真的血亏。哦，这样的吗？叶云不动声色的点了点头。所以这个东西不怎么受欢迎。是啊，小天继续说道：“我们能进入这里的，那个不是超级天才，悟性本就很高，谁会去浪费积分吃那种玩意？如果便宜点还好，这东西真贵，我甚至都怀疑那玩意就是没效果的，拿来骗我们积分的。”叶云沉吟，他很清楚。悟性丹是有效果的，能永久增加三点悟性，只是这三点悟性可能太少了，才会让人觉得没效果。想要见效，可能需要多吃好几颗才行。这样来看，以后想多吃悟性丹，还是要借助丹方啊。叶云心里嘀咕。随后，他又跟小天唠叨了一些别的，比如其他人的性格等等。比如李春明就是一个表面上不近人情的家伙，但暗地里特别喜欢林妙琴，算是一个闷骚。而林妙琴差不多算是一个冰山美人。除了面对父亲会表示出不爽，别的基本是什么都不管，只是沉迷修炼。悄悄告诉你啊，偶像，小天低语道：“林妙琴据说是那种玄阴之体，第一次和他那啥的人能够修为大涨。我估计李春明就是看中了这个，才会追求林妙琴。当然，林妙琴本身也是美人，再加上背景强大，一旦追求成功，对李春明来说就是一箭三雕。”玄阴之体，叶云点了点头，也没放在心上。毕竟林妙琴怎么样？又跟他没啥关系，嘿嘿，这些都是八卦的事情，也不怎么重要。小天搓了搓手，实际上我这次来也有一件事拜托偶像。哦，哈
，你说。叶云应了一声，先说一下，我真的没有挑衅的意思，我真的很崇拜你。小天满脸崇拜的看着叶云，叶云，看出来了。其次，我想跟您切磋一下。小天立马说道，我没有别的意思，就是单纯的想看看自己跟您的差距有多大。我想知道我这些年炎黄山的苦修效果如何，跟我切磋。叶云也是一愣，他完全没想到小天会提出这样的要求。也好，叶云最终也没拒绝。第69章，爆出悟性。叶云的房间很大，室内都有一处空地，就在这里切磋吧。叶云拿出一柄切磋用的长枪，你用什么武器？啊，我的话，大锤。小天羞涩一笑。叶云，看不出来啊。叶云从自己仓库里找出了一个大锤，这是之前巡视基地室的时候杀兽族爆出来的，给你拿着。小天接过大锤。然后表情一惊，先天级武器，不是切磋专用的。你用什么武器？没差别。叶云示意小天攻过来吧。可是小天犹豫了一下，好吧，不愧是偶像，随手就能拿出先天级武器。那么我攻过来了。轰！小天爆发，一大锤抡向叶云。你的锤法确实有些单调了。叶云一眼就看穿了小天的锤法。小天的锤法是超越普通宗师境，不如大宗师。而叶云已经触摸到了万物境的门槛，两人境界上的差距何等之大！一枪出，一招，砰，直接就将小天击飞了出去。砰，小天撞在墙壁上，人都懵了，一招就秒了。我用的还是先天级武器，我。随后他有些垂头丧气，差距有这么大吗？我果然是废物吗？吃了这么多资源还是这样。叶云，坏了，把人打自闭了。叶云走了过去，收起长枪。嗨嗨，不要灰心，你这个实力还不错了，不用安慰我了。小天很丧气，我真的不行，我好弱。不，以你的实力，可比普通的先天四重境强多了。”叶云说道，“虽然不及大圆满，但也称得上大圆满之下第一人。在外界，在先天武者内，你能排入前十五。前十五。”小天一愣，“我真的有这么强吗？”“嗯，很强，你不用小瞧自己。”叶云说道，“一旦跨入大宗师境。”在外界就是一方大能了，林总馆长不是也说了吗？让你好好修炼，别想那么多。你的任务就是早日万物境。呼，我知道了。小天深吸一口气，没想到都是先天四重境，我们的差距这么大，我以后会更加努力的。嗯，叶云点了点头。之后两人又聊了一会，小天便回去修炼了。这一次他似乎干劲十足。在小天走后，叶云看着锤子，陷入了沉思。要不要把仓库里的先天级武器都整理一下？说不定能换些炎黄积分。思索片刻，算了，我现在还不缺积分，还是先吃悟性丹吧。叶云直接盘膝而坐，拿出了两粒悟性丹。我的悟性一般，两颗下肚能不能有个明显的提升？叶云吃完悟性丹，便开始闭眼感悟了起来。片刻后，感觉到悟性丹消耗完毕，叶云睁眼，悟性一次性提高了六点，感觉世界有了一丝变化，但似乎又没有变化。随后。叶云拿出了赤火之池，火之力的感应确实比之前清晰了不少，但是跟吃下天地丹直接看到虚化火焰相比，还是差太多了。看来还是吃的不够多，要用丹方自己制造了呀。一念至此，叶云收起之池，又转手拿出丹方，看看吧。展开丹方以后，叶云仔细观看，这突然，叶云的脸上浮现出一抹喜色，竟然是这样，竟然是这样。随后。叶云甚至有点控制不住自己的喜悦了，他直接站起身子，笑了起来。悟性丹，其他材料都是一般，但其中最重要的材料，也是让悟性丹如此昂贵的原因。悟性丹需要悟性虫尸体做影子，而且不是一般的悟性虫，必须是活过81天的悟性虫。悟性虫不值钱，可以大肆养殖，难得是如何活过81天。这种虫子太容易养死了。说到这，叶云的喜悦再也遮挡不住了。以我的暴率值。杀悟性虫必然爆出悟性，我不需要它完全长成，只要只要是活的，我杀死就行了。再加上普通的悟性虫不值钱，我完全能够大肆购买。如此，叶云不再犹豫，直接喊来机器人：“我需要悟性虫的虫卵，多少积分？”虫卵？机器人一愣：“一万个虫卵需要一百积分。不过我提醒你，虫卵虽然容易孵化，但长成很难，普通的悟性虫根本无用。”也就完全替的悟性虫可以做药引，而悟性虫九天一劫难，每九天就会死亡 99% 的悟性虫
，你如果想要培育出存活八十一天的完美悟性虫，那是基本不可能的。十万的虫卵才有一丝丝的可能性培育出一只完美的悟性虫。如此，你还确定要吗？当然，叶云更加不犹豫了。一百积分等于一万个悟性虫，这能不要吗？太便宜了啊，简直是大甩卖啊！好，请稍等，我给你那虫卵过来。机器人应了一声，便是出去了。随后。机器人回来，手里多了个手提箱，一百积分，你自己扣除吧。叶云接过手提箱，好的，兑换完毕，您还剩下三千九百炎黄积分。说完这句话，机器人就走了，而叶云也是迫不及待的打开了手提箱，里面是一颗颗非常小的虫卵，大概就是米粒大小，名称“悟性虫虫卵”。备注：输入天地灵气可以激发活虫卵。哦，激发一个看看。叶云拿出一个虫卵，激发。嗡、wow, ，虫卵瞬间颤抖了一下，然后一只小虫子钻了出来，名称“悟性虫”。备注：每九天就会经历一次大劫，有 99% 的死亡率。如果能存活81天，就能成为完美的悟性虫。好，好。叶云将小虫子缓缓放在地面，不能浪费了，叠一下噬魂痛击吧。噬魂痛击，嘣！悟性虫死亡爆出了一团光芒。噬魂痛击再次加一，只爆出一团吗？是我想要的吗？叶云怀着忐忑的心情点开，悟性加一，哈哈哈哈！叶云笑了，笑的声音很大。我就知道，我就知道，哈哈哈！第七十章三天，上京基地市，林天之正在忙自己的工作。突然，他收到了消息。哦，根据裂牙黑心的踪迹，还真的有所发现。不过初步探查，似乎是个临时矿脉，而且产量也不多，只能算小矿，还有一些先天兽族生存。既然不是宇宙遗迹，我就不亲自去了。也罢，将其扔到炎黄山里，做一个试炼任务吧，看到时候有没有人去接。于是，林天之联络了一下炎黄山的机器人，让他颁布探索矿脉的任务。随后，他顺带询问了一下叶云的情况。哦，你说叶云兑换了很多悟性虫？林天之有些惊讶，不过也没太在意。完美的悟性虫太难培育了，而且还只能用来做悟性丹。估计是叶云想培育试试，等他知道艰难就会放弃了。想到这，林天之叹了口气。悟性虫和悟性丹都是他在一个宇宙遗迹中寻到的，当时他还以为是什么机缘，没想到那么坑。那悟性丹基本根本没效果一样。继续工作吧，这点东西处理完，明天我就能开始闭关了。在炎黄山，大家都在忙碌自己的事情，叶云在专注的敲打悟性虫，林妙琴在研究如何突破到万物境，李春明在闭关苦修打狗棍法，小天也在叶云的激励下修炼更加刻苦了。如此。虽然炎黄山多了一个新的任务，但却没有人在意。就这样，三天的时间过去了。哈哈，这日，炎黄山内部传来了大笑声。我李春明终于突破到大宗师境了。哈哈，这打狗棍法果然神奇。哈哈，笑声传遍炎黄山。不过，叶云等人的房间都有隔音，这些笑声自然也是传不进去。就这样，李春明站在原地愣了一会，发现没有人理他，他才反应过来，我忘记了。这里的隔音设备很好，李春明敲了敲自己脑袋，哎，激动过头了，这都忘记了。随后他嘻嘻一笑，朝着林妙琴的房间走去。妙琴，你知道我突破到大宗师境，应该就会正眼看我了吧？哈哈，我们可是炎黄山内最强的两个天才，我们就是最般配的情侣啊！哈哈哈。于是李春明激动的去敲林妙琴的门，结果，滚！一个冷漠的声音从传声机里传来。听到这个声音。李春明脸色微变，我都大宗师境了，还对我如此冷漠，很好，很好，我给过你机会了，给过你机会了，等着吧。如果我突破到万物境，我就直接让你成为我的炉鼎，绝对不再将你当爱人来看待。混蛋，你竟然敢连着羞辱我这么多年！安慰了一番自己，李春明的表情好上不少。呼，去看看小天那个家伙，他修炼的怎么样了？想到小天，李春明脸上就浮现出一抹得意。林妙琴羞辱我的。我要在你身上找回场子，哈哈！谁让你修炼落后于我了？我现在可是大宗师了。于是李春明朝着小天的住处走去，结果敲了半天也没人理他。嗯，没人吗？李春明一愣。按照他对小天的理解，这家伙脑子单纯，如果在家肯定会开门的，不可能离开炎黄山，更不可能在林妙琴的房间里。如此，只有可能是叶云的房间里。一念至此，李春明转头走向叶云的房间。叶云。就是那个在外面修炼的平民吗？本来都懒得去看他的，算了，过去看看吧。
李春明自认自己作为炎黄山的天才，那是天之骄子，是整个炎族最顶尖的人才之一。对比于外界的那群修炼者，自己比他们高贵不知道多少。炎黄山的武者就是高贵，外面的人就是平民。一想到要跟平民一起生活在炎黄山，我就不爽，早晚要将他赶出去。随后，李春明走到叶云的房间门前，他犹豫了一下，并没有直接去摁门铃，而是用天地灵气摁的门铃。喂，谁啊？是小天的声音，是我。李春明在外面应了一声，果然，小天和那个平民在一起。哦，李春明大哥呀，等会我给你开门。小天回了一句。一秒钟后，房门打开。嗯，小天，你怎么在这里？李春明走了进来。对于小天，他是认可的，因为跟他一样都是炎黄山里的贵族。没有啊，就是修炼上有问题，就找叶大哥问问。小天笑道：“李春明，你一个炎黄山的天才。”去询问一个外界修炼者，我们炎黄山的脸面都给你丢完了，以后有什么问题就问我吧。李春明无奈的拿出一根棍子，看好了，这可是大宗师境的棍法。说着就是演练了一套，如何？大宗师境指点你可够了。哇，李哥，你大宗师境了？小天眼睛发亮，自然。李春明脸上不自觉的浮现出一抹得意。目前整个人族也才几个大宗师，我就是其中之一。想学吗？我可以教。我还以为我能比李哥你快一点呢。这个时候，小天遗憾的叹气，没想到我刚突破没多久，李哥你也突破了。啊！李春明一愣，什么叫做我刚突破没多久，你也突破了？什么意思？就是大宗师境啊！小天似乎是看出了李春明的疑惑。我这几天在偶像的指导下，锤法也是突飞猛进，终于在之前达到了大宗师境。嘿嘿，什么？你也大宗师了，李春明还有些难以接受，而且是在那个平那个叶云的指导下大宗师的，没错，是在偶像的指导下大宗师的。小天笑得很开心，对于对方的瓶子，他也没多想。一是李春明改口改得很快，二就是李春明在小天面前只是冷漠，从未有过别的异样。第七十一章，枪法化影，怎么可能？李春明陷入了自我怀疑之中，一个在外界修炼的普通修炼者。怎么可能超越他这个高高在上的炎黄山天才？我可是精英中的精英，他凭什么？凭什么？李哥，你怎么了？脸色怎么这么不好看？小天疑惑的看向李春明，没没什么。李春明调整了一下情绪。叶云呐、啊，带我去见见他。哦，行啊，叶云大哥在培育悟性虫呢。小天说道。你等下，我带你去见他。悟性虫，听到这个词，李春明笑了。果然，平民就是平民。竟然以为悟性虫是什么好东西，这玩意他看一眼都懒得看。果然，自己和平民的差距太大了。说来也好笑，我堂堂炎黄山天才，竟然会跟这么一个平民置气。也罢，不用了，我走了。李春明摆了摆手，我还有别的事情要做。随后，他便退出了叶云的房间。啊！小天挠了挠头，有点不理解，这个李春明究竟是什么意思？跑过来又跑走，算了，懒得理他。小天继续研究锤法，过会，叶云大哥就会出来了，到时候再请教他一番。而在密室内，叶云用噬魂痛击击杀悟性虫。这三天，我都会用半天的时间叠噬魂痛击和加悟性，剩余的半天时间就会拿来研究枪法秘籍。一直做一件事就太单调了，这样两两结合倒是颇为轻松。说到这，叶云顿了顿，我现在的悟性确实增加了不少，炎黄山内所有的大宗师境秘籍我也都看过了。再加上我本身境界又很高，这些大宗师境秘籍我很快就能全部悟透了，估计再有两天就行了。只是我在大宗师境领悟颇多，可就是触摸不到万物境的门槛。算了，修行之事急不来，我现在好好打基础吧。随后，叶云便专注开始用悟性虫叠噬魂痛击了。出了叶云的房间，李春明无聊的打了个哈欠。嗯，有新任务。突然，他愣了一下，然后拿出自己的眼镜戴了上去。哦。是探索矿脉的任务，还要击败看守的先天兽族。也好，我不妨去看看吧。于是李春明领取了任务。哼哼，平民就是平民，让我告诉你吧，在炎黄山你可是要为人族做贡献的。看我怎么为人族抢回这个矿脉。如此，李春明满心壮志的离开炎黄山，去探索矿脉去了。叶云的房间，叶云在叠了半天的噬魂痛击后出关。小天，等多久了？对于小天赶来，叶云并不例外。这三天时间，小天总是没事就找他请教。嘿嘿
，也没多久。小天挠了挠头，我这次来是想给叶大哥，你看看我的锤法，是我新创造的几个招式。随后，小天展示了两招新锤法，都是大宗失境。哦，这样的吗？叶云看在眼里，然后点了点头。这样，我给你演示一遍，能悟多少，你自己领会。好，小天连连点头。于是，叶云拿出一柄铁锤。跟着重新使用了一次小天的新锤法，只是叶云施展开来，声势都和小天不一样，好强，真的好强！小天看在眼里，内心十分的惊骇。我都是铁锤大宗师了，叶云大哥还能指点我，而且还是用锤法指点我，太难以置信了！我不敢想，叶大哥最擅长的枪法达到了什么地步？刷，又是一个抡锤，叶云停下手中动作，可是看懂了，嗯嗯。小天连连点头，我大概知道了一些问题，多加完善，应该能比普通的大宗师境还要强一些。叶云大哥，你好厉害啊！我感觉你的指点比林总馆长还有效果。你不会已经超过林总馆长了吧？你这家伙不要这样吹捧。叶云无奈的摇头，他是碰到了万物境的门槛，跟正式万物境的林天之比起来，还是差了一些的。嘿嘿，小天也是笑了笑，然后给叶云鞠躬道：“那我就下去修炼了，今天也是劳烦叶大哥的一天。”嗯，叶云摆了摆手，就这样，小天走了出去，然后叶云也开始了今天的修炼。这次争取八剑法也修炼到大宗师境。叶云开始研究起来了秘籍。眨眼间，又是三天过去。这一日，叶云在自己房间里不断演练枪法，嗖嗖嗖，无数的枪影闪过，将他自己护得密不透风。成功了！叶云突然停下长枪。前面两天，我将所有的大宗师秘法悟透。第三天。我开始将这些感悟融入自己枪法，创造出防御型枪法。这一招和烈阳一样，都是触摸到万物境门槛的招式，就称其为化影吧。化影枪法，防御型枪法，触摸到万物境门槛。叶云收起长枪，转头拿出了赤火之池，已经能看出一些门道了。叶云嘀咕一声，再看赤火之池，已经不是圆球了，我能敏锐的察觉到上面有一些纹路，而这些纹路给我带来不少的火之感悟，虽然不及天地丹的效果。毕竟那个时候看，可是直接看到虚化的火焰了。不过这也说明了，我最近六天下来悟性提高了不少。随后，叶云估算了一下，按照现在的悟性和进度，感觉一个月内必然万物尽。我的悟性每天还在增加，这个时间也会缩短，感觉15天左右就能万物尽了。15天必然进入万物尽，这件事如果让外人知道，恐怕会震惊到无以复加。虽然有些枯燥，但继续吧。继续用悟性虫去叠噬魂痛击，争取早日进入万物境。一念至此，叶云打算返回密室，继续锤悟性虫。而这个时候，小天在外面喊了一下叶云。第七十二章，皆为人族。上，叶云大哥在吗？小天的声音在门外传来。嗯，小天又来了。叶云微微一笑，便是开了门。这小子又遇到什么疑惑了吗？对于自己这个小迷弟，叶云也不吝啬指点。毕竟指点的过程中。偶尔他也能有所悟。叶云大哥，我看你还没出门，恐怕你还不知道吧？小天拿出自己的眼镜，你可以看看，有新任务放出了。嗯。叶云一愣，然后点了点头。等下，我刚刚在练枪，确实还没看。于是，叶云拿出了自己的眼镜，带上连接炎黄山内部的电脑，瞬间他就看到了一个红色的横幅，拉在最醒目的地方。紧急任务，因为李春明失联，现在开始，炎黄山内部所有武者。集合去探查矿脉，紧急任务。因为李春明失联，现在开始，炎黄山内部所有武者集合去探查矿脉。紧急任务，一连五遍。李春明，就是小天口里的闷骚，那个家伙失联了。叶云有些惊讶，虽然两人接触不多，但叶云也知道李春明貌似已经大宗师境了。先天四重境的大宗师，这等强者竟然也会失踪。林总馆长闭关冲击万物境第二重，这个任务应该是机器人发布的。叶云犹豫了一下，那就去看看吧。毕竟任务要求所有人都出手，而且我这几天一直待在密室里，实在太枯燥烦闷了。偶尔放松一下也不错。如此，叶云退出连接，摘下了眼镜，去探索矿脉室吧。我看到了，那就一起行动吧。嗯嗯，小天点了点头。就这样，两人一起走出叶云的房间，然后就看到林妙琴站在外面，一起，惜字如金。叶云。怪不得小天说这家伙是冰山美人，这也太冷漠了。哦，那就走吧。叶云也懒得多说什么。嘿嘿，走。小天一挥手，就这样
，三人朝着任务目标前去。而在炎黄山的不远处，有三个人类漂浮在空中。好了吗？林天之，一位人类身着华丽，手上还拿着巨大的法杖。站在这个人类对面的，赫然就是星河武馆总馆长。叶云以为还在闭关的林天之，马上，我查看一下炎黄山刚刚发布的任务。林天之应了一声，然后收起手机。哦，是发生什么事了吗？手持法杖的男子询问：“没什么。”林天之摇了摇头：“就是我们炎黄山里有一个大宗师武者失踪了，机器人发布了任务，让其他武者去救援。”“好了，别管这些了，我们要行动了。”丹，如果其他人听到这个名字，一定会吓一跳。丹，人族万物境大高手，西方第一人。等等，丹有些惊讶：“你那个机器人怎么做出这种愚蠢事情？”“一个大宗师境武者都失踪了，估计就两种情况，一个是兽族多个先天联手。”另外一个就是万物晋级的宇宙遗迹，诚然，一堆大宗师联手远胜一个大宗师，对付先天兽族估计没问题。但如果真是万物晋级的遗迹，再多的大宗师联手也不行啊！我知道。林天之点了点头，然后又摇了摇头。偏偏在这种时候，两件事碰了在一起。早知道不发布那个矿脉探索任务了。机器人已经发布了任务，叶云三人也都开始行动。他因为别的事情，却是不方便联络三人，没法阻止他们。我记得。你女儿也在炎黄山吧？丹似乎是想到了什么。你确定不先将我们的事情放一放？现在去提醒一下你女儿？不行！林天之断然拒绝。他们都还以为我在闭关，没人知道我已经出关了。兽族也一样，只有彻底的隐瞒过所有人，我们才能有机会成功。你这也太谨慎了。普通的电话没问题吧？丹说道。你就打个电话告诉他们，别轻举妄动。兽族也有掌握人类科技的，万一被兽族侦查到我的信号，那就完了。林天之深吸一口气，在这种关系到整个人族的大事上，我们不能冒险。机会只有一次，必须慎重，而且不要太悲观了。万一就是遇到了几个先天兽族呢？几个兽族不算什么，我相信他们。那你也太乐观了。丹忍不住摇了摇头。万一出点事情，真的全部身死，你到时候哭都来不及。如果真的出现意外，林天之深吸一口气，表情复杂，就当他们为人族捐躯了吧。谋划兽皇这件事远超一切，谋划兽皇。林天之和丹见面，谋划的目标竟是兽皇。我刚突破，没人知道这件事，兽族自然也不知道。林天之低语，再加上你用宝物悄悄渡过海洋，没有被海底的兽皇发现。我突破后的实力，再加上你联手，我们二打一偷袭一个兽皇，他必死。如此千载难逢的机会，绝对不能错失。唉，丹忍不住感慨，连女儿都能放弃，这就是你们炎族人常说的大义灭亲吗？你真是狠啊！为了人族。我可以牺牲一切，包括自己。林天之表情坚定，他们三个都有希望突破到万物境，但只是有希望。比起这个，我宁愿杀死一个活生生的兽皇。而且，这个兽皇是还是陆地上唯一的一个兽皇。他死了，大陆就是我们人类的了。到时候，我们人类居住的地方多了，人口自然也多了，强者也会更多，这是良性循环。一切皆为人族。丹，准备出发吧。啧啧，既然如此，我也帮你们一次吧。丹微微一笑，看向身旁的男子：“幻灵，你去他们后面跟着。如果发现是宇宙遗迹，就提醒他们是万物晋级的遗迹，不要让他们进入。其他情况就不要轻举妄动，别被兽族发现什么异样，到时候影响到我们刺杀兽皇。”是。幻灵点了点头，便是独自飞走了。只是他飞走以后，表情有些不爽。七，要去保护什么东方人吗？真烦！要不是丹大人的命令，算了，我到时候做做样子，有个交代就行了。那群猴子还不给我专门保护？幻灵就是丹带来的助手，修为是先天四重境，武道境界也是大宗师。好了，我们也走吧。丹微微一笑，嗯，林天之点了点头。这一次必为人族斩杀一头兽皇。第七十三章和荒漠死神比如何？叶云三人朝着任务点飞去。三人都是先天极限武者，速度都很快。说来也巧，这次的任务地点挨着南下基地市。而且，跟当初我斩杀烈牙黑心的地方也很近，感觉还是颇有缘分的。叶云笑了笑，随后便是专注飞行了。刷刷刷，在一段时间后，三人来到了任务点，准确的说，是任务点的外面，因为这次的任务地点是个山洞，而他们三人都来到了山洞外面，有先天灵气波动。叶云刚降落，便出声提醒两人，这个山洞里确实有先天兽族，而且还不少。估计李春明就是被一群先天兽族给杀死了，当然也有可能是被俘虏。这样啊，小天立马隐匿气息，以防被先天兽族感应到。
。林妙琴却是眉头微皱，毕竟她什么都没感知到，不过也没说什么，只是跟着隐匿了气息。叶云触摸到了万物境的门槛，对天地灵气的感知是超过林妙琴和小天的，所以三人里只有他一人发现了洞穴里的情况。我感知山洞里好像还有两头先天四重境的兽族。叶云缓缓说道：“两头先天四重境联手。”完全是可以击败李春明的，嗯，哪怕是大宗师级的武者，也没办法对付两头先天四重境兽族。小天也是赞成。林妙琴这个时候突然说话了：“那我们现在怎么办？冲进去吗？”不，这个山洞貌似蛮深的。叶云思索了一下，与其深入敌人巢穴，不如慢慢钓鱼，将他们都引出来。哦，好吧。林妙琴点了点头，便没有多言了。叶云感觉这个冰山美人虽然冷漠，但也很好说话。最起码不是那种蛮横的家伙，我也是挺叶云大哥的。小天无条件支持叶云，好，那就开始诱饵计划吧。叶云拿出自己的天影枪，我来做诱饵，释放天地灵气，引先天兽族主动出来探查。你们就先隐藏起来，假装只有我一个人，不要轻举妄动。啊，叶云大哥，你去做诱饵，小天还有些担心。放心吧，叶云示意两人都安心，毕竟自己做诱饵才能第一时间和兽族交手。如果是在一旁观战，他可就没法动手了。这两个先天四重境的兽族可不能浪费啊！叶云战意十足。虽然对于普通的大宗师来说，两天先天四重境兽族很难对付，但对叶云来说，那就是移动的宝库。于是，林妙琴和小天都隐藏在一旁，而叶云假装一个武者，开始在周围闲逛。不一会，山洞内就飞出一只先天三重境兽族，他身后还跟着三只先天二重境的兽族。哪里来的人类，竟然敢来我们兽族的地盘？找死！兽族们怒喝一声，冲着叶云就过来了。先天四重境的兽族没出手，叶云有些奇怪，自己明明释放的是先天四重境的气息，还是说兽族觉得这几个家伙就能拿下我了？想到这，叶云冷哼一声，一枪刺出，刷刷刷！四只兽族只感觉眼前一阵光芒闪过，全部身死。随后，叶云一伸手，将这些兽族爆出的东西给收了起来，体质增加了一大截。其他的都到瓶颈了，没有增加。爆出来的物品也都是一些先天级的武器，对我帮助也不大。叶云叹了口气，先天三重境的兽族已经很难爆出让他满意的东西了。好快！而观战的林妙琴这个时候忍不住低叹一声：“是吧？”小天这个时候嘻嘻哈哈道：“叶云大哥的枪法可是很厉害的，他应该是蓝星枪法第一人。”林妙琴沉默，毕竟人族的两个万物境都不是用枪的，真要说。叶云还真有可能是人族枪法第一，确实很厉害。我感觉他的枪法跟我的剑法差不多。林妙琴思索了一下，说道：“小天，你别往自己脸上贴金了。我觉得你在叶云大哥面前就是一枪秒的货。虽然很想这么说，但小天还是没有敢说出去。是啊，是啊，哈哈，你们都好厉害。”林妙琴疑惑地瞥了眼小天，不知道为什么，他总感觉小天说话的语气有点奇怪。在叶云击杀四只先天后。洞穴中又出现了三头先天四重境兽族，还跟着十几个先天一二重境的兽族，好大的胆子！人族竟然敢来我们老巢叫嚣，还斩杀我们的同胞！哦，出现三个，看来在洞穴深处还有一个先天兽族，我之前没有探测到。叶云沉吟，不跑，我看你是找死！三头先天四重境的兽族准备联合出手，在一旁观战的林妙琴看不下去了，准备去帮一下叶云。等一下。小天急忙喊住：“你看，叶云大哥他摆手了，好像是说不让我们出手，不让我们出手。”林妙琴一愣，他一个人独自面对三头先天四重境，这是不是太危险了？就算是我，也最多打平两只先天四重境兽族。先天四重境的兽族分两类，一种是普通的，一种是大妖魔。小天低语了一声：“这些普通的先天四重境兽族，武者只要达到大宗师境，便可以轻易击败。不过，也是一对一击败。”要想一个人对付两头先天四重境兽族就不可能了，而大妖魔大宗师境基本打不过，只能依靠万物境。想到这，小天有些佩服的看向林妙琴，最普通的先天四重境兽族，林妙琴竟然可以打平两只，真厉害啊！我和李春明都是对付一只可以，对付两只必败。随后，小天犹豫了一下，对林妙琴说道：“既然叶云大哥没有让我们出手，我们就等等吧。他的实力可比我强多了。”哦，林妙琴点了点头。没再多说什么了，而叶云在面对三头先天四重境兽族的时候，却没有任何表情上的变化。
，只是问了一句：“你们三个联手和荒漠死神相比如何？”荒漠死神，三个先天四重境表情微变，那可是死亡沙漠的主人，纵横一方的大妖魔，血脉尊贵，他们只是普通的兽族修炼而成，算是晚辈。虽是同为先天四重境，但差距还是很大的。看来你们三个联手也没自信打得过他。叶云笑了笑，算了，反正我现在先天四重境无敌。也没必要跟他比较。第七十四章灵骨丹，因为叶云想杀荒漠死神，所以想提前熟悉一下荒漠死神的实力。但仔细一想，自己是灵主级，相当于先天四重境无敌，对付一个先天四重境的荒漠死神应该是没问题的。如此也没必要比较了。你，先天四重境无敌，狂妄！三个兽族都乐了，区区一个人族也敢说什么同阶无敌，真是不知江河之大，受死！其中一个兽族直接抱起，冲向了叶云。来得好，叶云毫不退却。枪法，烈阳。叶云直接动用了自己目前最强的枪法——烈阳。轰！瞬间，烈阳高照，无数光芒照耀。咚！三个先天四重境兽族同时爆炸，全部都被斩杀。这是什么招式？一直在空中隐蔽观察的幻灵，他的表情突然大变，一下秒杀三只先天四重境兽族。我为什么看不懂？这群东方垃圾什么时候出现了这么一个天才？我怎么从没听过？幻灵震惊的无以复加，而小天也是极其震撼。叶云大哥的这一招还是这么的华丽，我根本看不懂。太厉害了！我跟他的差距是真的大。一瞬间爆发枪法，林妙琴突然开口：“无数枪影化为无数光影，这就是他的招式。”真厉害！我好像比不过他。小天一愣，然后震惊的看向林妙琴。能看懂叶云大哥的这一招，能看懂一点点。林妙琴回道：“小天，你们都好厉害，我就是最弱的那个。”哎，小天有些郁闷，而叶云却是捡起来三头先天兽族爆出来的东西，瞬间身体素质直接飙升了一大截，太强了！我现在的身体素质，叶云感觉自己的身体好像发生了质变。这个身体素质，不知道和万物镜相比如何，但我总感觉差距也不会很大了。随后。叶云又捡起三团物品，其中一个是先天级的长枪，武器跟叶云的天影枪品质差不多。第二个竟然是一种炼器之法。至于第三个，就让叶云有些意外了，因为是个单方，而且这个单方名字叫灵骨丹。第一个长枪对我用处不大，我的天影枪还没淘汰叶云抹杀下吧。第二种炼器之法，说是炼器，是一种淬炼的方法，就是将一个武器的所有精华全部淬炼到另外一个武器内。然后，这第三个竟然是和灵斧丹一样的丹方，这个灵骨丹好像是淬骨的。想到这，叶云便是沉默了片刻。别的先不说，试试这个炼器之法吧。翻手，叶云将之前爆出的长枪拿了出来，用淬炼之法将这长枪的精华全部移到天影枪内。嗡、哦！叶云催动淬炼之法，他能感觉到自己和两个长枪之间有了一个联系。随后，他可以通过联系选择强化某一个枪，强化。天影枪，叶云让天影枪吸收了另一个长枪的所有精华，哗啦啦，被天影枪吸收的长枪，眨眼间就会为了粉末消散于空中了。失去所有精华后，被风一吹就散了吗？随后，叶云握了握天影枪，感觉强度提高了不少，感觉现在的天影枪在先天级武器里也算是最顶尖的那种了。估计我释放枪法也能提高几成威力。叶云眼中闪过一丝喜色，没想到这个精炼之法这么好用。他仓库里的其他武器终于能派上用场了。叶大哥，刚刚是什么啊？小天在这个时候飞了过来，同样的，林妙琴也是过来了。他们都看到了，叶云手握两柄长枪，然后其中一柄直接化为了飞灰。没什么，就是之前打造了一柄长枪，没想到这么劣质。叶云语气平静：“小天，劣质的武器，你拿出来干嘛？搞不懂。”林妙琴也有些疑惑的看了眼叶云，虽然感觉有那些不对，但。他也只是保持沉默。好了，我们进去山洞看看吧，里面貌似没有先天兽族了。叶云收起长枪，小天和林妙琴都有空间戒指，对于叶云凭空收取东西并不惊讶。嗯，进去看看。小天点了点头。就这样，三人一起朝着洞内走去。只是叶云分心，一边走路一边想着那个灵骨丹的丹方。灵骨丹是能够淬炼骨头的丹药。灵斧丹淬炼五脏六腑，灵骨丹淬炼骨头。有趣。这两个丹方联合起来，能让武者的身体素质飙升。灵骨丹的材料我都能找到，到时候
，我练制一份看看。”叶云决定，等自己返回基地时，就试试这个灵骨丹的效果。就这样，在三人一起进入洞穴之后，外面的幻灵犹豫了一下：“我也去看看，兽族聚集地里面说不定有宝物呢，可不能让他们独占了。”幻灵使用隐秘气息的宝物，将自己完全隐秘起来，随后悄悄跟在几人的身后。就这样，众人一起走了一段路。很快，几人来到了一个岔路口，左边还是右边？小天看向叶云，林妙琴依旧沉默。等下，叶云示意大家别急，他感知了一下，右边那边有很浓厚的先天气息，我估计李春明没死，应该是被囚禁了。我也感觉到了一点。林妙琴这个时候低语道。应该是之前兽族的聚集地。如果李春明被抓，应该就是被关在这里。走，去右边看看。于是三人一起朝着那边走去。一会，幻灵也来到了这个岔路口。嗯，左右两边，幻灵摩挲着下巴。左边能感觉到一些灵石的波动。莫非这里是个矿脉？幻灵不是炎黄山修炼者，所以并不知道这个山洞实际上是一个小矿脉。如果是矿脉的话，说不定能遇到原石。想到原石的宝贵。幻灵眼中闪过一片火热，灵石他不在乎，但原石那可就不一般了。哈哈，机缘，这是我的机缘啊！希望那群愚蠢的家伙不要阻止我获得原石，要不然，哼哼。于是幻灵直接朝着左边走去。第七十五章，偷窃了我们的原石。右边的通道，叶云和林妙琴、小天三人走了一段时间，随后叶云便感知到了李春明的气息，感知到了。叶云指了指通道深处。李春明确实没死，兽族将其关押在了这里。这群兽族竟然也知道活捉了，小天有些惊讶，毕竟是大宗师级的武者，兽族可能是想借助李春明威胁人族吧。叶云笑了笑，高级的兽族还是比较有脑子的，先过去看看吧。林妙琴突然说话：“行，过去。”于是三人朝着李春明的方向飞行，一个加速，几秒钟后，三人就看到了被关在笼子里的李春明。整个人被绳子捆住，然后狼狈地躺在地上，其身上的灵气也十分微弱，看得出来绳子有压制灵气的作用。兽族的关押手段，叶云一挥手，轰，笼子直接炸开，束缚李春明灵气的绳子也被叶云直接收走。叶云、小天、妙琴、李春明颇有些狼狈地站起身子，我就知道你们会来救我，太好了，不说声谢谢吗？小天打趣道，嗨嗨。李春明颇有些在意的瞥了眼叶云，然后转移话题：“你们真厉害，三头先天四重境的兽族，还有那么多手下都被你们击败了。是叶云大哥厉害，他一招秒杀了所有人。”小天嘿嘿一笑：“什么？”李春明的瞳孔震动：“一招秒杀所有先天兽族？那些先天兽族有多少？他再清楚不过了。”李春明暗中龇牙：“那群家伙那么多，能被叶云一招秒了？怎么可能？一定是小天在故意吹捧叶云吧？”叶云只是一个先天武者，别闹了，这个笑话可不好笑。李春明轻咳几声，随后说道：“对了，另外一边是灵石矿脉，我带你们过去。”“哦，是那个岔路吗？”小天好奇。“嗯，走吧。”李春明拍了拍身上的灰尘。叶云和林妙琴都没说什么，毕竟探索矿脉才是这次任务的根本。就这样，四人开始沿路返回，准备去左边那条路。幻灵在进入左边以后。没走几步，就看到了墙壁中镶嵌着灵石。不过，对于这些灵石，他根本懒得去动。果然是灵石矿脉，就是不知道这个深处有没有原石。幻灵急速朝着深处飞去。片刻后，他来到通道最深处，发现，在墙壁中镶嵌着一颗巨大七彩石头。哈哈，真是原石，真是原石，果然是原石啊！幻灵激动的忍不住大笑出声。没想到，这个小小的矿脉里还有一颗原石，带走它。幻灵直接飞到原石的上面，打算将其从墙壁上扣下来。原石也能吸取先天灵气，只能徒手将其拆下来，还挺大，不太好拆啊。就在幻灵想将原石从墙上拆下来的时候，叶云等人刚好进入了座岔路口。轰隆隆！突然，地下深处传来一阵巨大的波动声。什么情况？地震吗？李春明一惊，怎么回事？叶云也是一愣，随后直接加速，声音是从地底传来的。去看看情况，走！众人都是一个加速，然后他们就看到了一名白人男子，面色古怪的从对面飞来。嗯，幻灵大帝，看到这名白人男子，四人都是惊呼出声。幻灵大帝，西方人是成名已久的先天大宗师境高手，可是他一个西方人
怎么突然会出现在这里？要知道，横跨海洋可是很难的，除非是万物境带队。所以，幻灵大帝是万物境高手带过来的。万物境高手为什么要做这种事情？现在是个什么情况？众人都有些懵。而幻灵大帝在看到四人的时候，也是一愣，然后心底一沉：糟了，没想到碰了个照面。你怎么会在这里？叶云立马警惕地拿出长枪，横在身前，因为他看出来了，幻灵大帝在看到四人的时候有些心虚。其次，幻灵大帝在地下深处，自己完全没发现，很明显，对方是刻意隐匿了气息。心虚的表情，再加上刻意的隐藏气息，很有可能就是做了什么偷鸡摸狗的事情。啊，没事，我就是来旅游的，旅游的。幻灵大帝打个哈哈，四位好啊，没事的话，我就先走了。说到这，幻灵大的便移动了几步。打算从叶云身旁走过去，等等，叶云直接用枪拦住了幻灵大帝。这里是灵石矿脉，想必你也清楚。你好歹也是大宗师境的高手，为何如此心虚？是不是拿了我们的原石？一听这个词，林妙清等人也是表情一变，严肃了起来啊！原石那可是根本啊！在灵气复苏刚开始的时候，有人发现原石还会直接吸收，但随着武道的发展，众人已经发现了很多原石的特殊之处。第一点。原石如果埋藏在底下，时间久了可以形成灵石矿。是的，只要有一颗原石，只要节约使用，就能无限形成灵石矿脉。不是每个灵石矿脉都有原石，但只要地下有原石的，便一定有灵石矿脉。第二点，原石就算不埋藏在底下，放在自己的身边，时间久了都能汇聚不少灵气。因为原石有吸收灵气的功能，放在一个地方久了，就会聚集很多灵气，甚至形成修炼圣地。不过因为会吸收灵气，修炼者也要注意。修炼的时候不能散发灵气出去，散出去的灵气会被原石直接吸收。除了这两点，还有最最重要的一点，经过研究发现，原石甚至能影响到整个大陆的灵气变化。一颗或许不明显，但如果一个大陆接连失去原石，时间久了就会灵气匮乏。相对于的，一个大陆如果原石不断增加，其灵气就会不断增加。换句话说，如果让幻灵将原石拿到西方大陆，他们东方大陆的灵气就会减少一成。这属于偷盗修炼资源了，所以叶云等几人都是神情严肃。你开什么玩笑？幻灵大帝却是冷哼一声：“就这种小型矿脉，能有原石？我看你是做梦，赶紧给我让开！”第76章，动手。幻灵大帝也很清楚，对方都是先天四重境的大高手，自己硬拼肯定是不行的。他如果将原石放在储物戒指里，我们也不知道。”小天低声说道。“我知道。”叶云点了点头。然后看向幻灵大帝，想走可以，交出你的储物戒指，让我们检查一番。如果没有原石，自然放你走。原石关系到整个东方的灵气，自然不容有失。混蛋！幻灵大帝表情大变，我好歹也是大宗师境强者，你们竟然想看我的储物戒指？别搞笑了，我是不会让你们如此羞辱我的。这个时候，李春明眉头微皱，说道：“算了，说到底也就一颗原石，影响不大，放他走吧。况且……”这个小型矿脉，我觉得有原石的可能性也小。开什么玩笑？叶云却是断然不同意。原石事关重大，一颗可能不算什么，但如果每隔几年我们就被偷走一颗原石，也不要多久。百年之后，我们东方大陆还有武者吗？武道灭绝，我们所有东方人都有可能被兽族吃掉。原石之事绝对不能大意。说的对，林妙琴也是赞成。原石是一方大陆的根本，绝对不能有失。如果你是想抢走我们东方的原石去贴补西方，还是不要做梦了。林妙琴难得多说了几句话，看得出来原石这件事是每个东方武者都在意的。而且小天这个时候小声嘀咕：“你们西方人祖上就喜欢抢夺别人东西，你又这么心虚，鬼知道你是不是偷了我们的原石？混蛋，竟然敢侮辱我们的祖宗！”幻灵大帝忍不住怒骂一声：“你们可知道，我是林馆长派来提醒你们的，怕你们遇到危险。”我们人族理应合力对抗兽族，你们竟然猜忌我，真是不识好歹！也就是这个时候，突然林妙琴的眼睛一亮，嗡、哦，精神控制。叶云一下就看出来了，林妙琴是用的精神控制。你是不是带了我们东方大陆的原石？林妙琴快速发问。是，幻灵大帝认真回应。然后下一刻，幻灵大帝直接挣脱开来，表情难看。虽然他挣脱的很快，控制时间不足一秒钟，嗯、他还是说出了那句话。厉害啊！叶云不禁感慨。虽然他也有精神控制的手段，但对于大宗师境的高手，他最多让对方失神，不可能引导对方回答问题。而林妙琴却做到的，看得出来，林妙琴的精神造诣。
比他深厚一些。你还有什么话说？小天已经嗤笑出声了，还说什么为了我们？还说什么人族要合力？合力就是让你来偷我们的修炼资源呢？都是人族，你们东方大陆的原石全给我们，让我们西方世界变成修炼圣地，有何不可？幻灵大帝也索性不隐藏了。你们东方人死了就死了，反正我们西方人活下来，就是人族也活下来了。笑话！叶云嗤笑一声。现在我给你两个选择：一是直接交出原石，二死在这里。狂妄！幻灵大帝忍不住一挥手，唰，一柄造型怪异的长刀出现在他手中。我好歹也是大宗师境的先天武者，你也敢威胁我？说是这样说，但幻灵大帝也很清楚，对面四个人都是很强的，假装对拼。然后伺机而逃，幻灵大帝偷瞄了一下几人的站位，他想要办法逃走，然后带着原石返回西方大陆。看来你是不见棺材不落泪了。叶云瞬间出招，速度之快，其他三人都还没拿出自己的武器。哼，一个人也敢来！幻灵大帝果断反击，一刀砍向叶云。单对单，他才不怕，他怕的是这四个人来围攻他。然而，当他的刀和叶云的枪碰到一起的时候，他的表情变了。怎么会这么强？轰！一枪直接打碎幻灵大帝的长刀，顺势戳穿他的胳膊。啊！幻灵大帝惨叫一声，直接就被击飞了出去。在场的其他三人都惊呆了，这是什么玩意？因为他们都发现了这一招，叶云没有动用任何的技巧，也就是说，叶云纯粹靠身体力量，直接打飞了先天大宗师境的顶尖高手。这太夸张了，这是什么怪力啊？而叶云也有些惊讶。没想到，我经过提升后的身体素质，再加上精炼过的长枪，竟然这么强，可以一枪轰碎先天级武器，同时打伤大宗师境的高手。不可能！这个时候，幻灵大帝艰难地站起身子，就凭你，怎么可能叫我轰飞出去？这不可能！你的力量，怎么会比我高这么多？你这是不服吗？叶云只是冷笑一声，他能看到面板，对方还有 80% 的血量，难怪如此嘴硬。看来你是真的想死在这里了。最后一次交出原石，笑话，只不过让了你一招，你就觉得自己能击败我了？幻灵大帝擦了擦嘴角，原石是我发现的，就是我的，休想抢走我的原石，真够无耻的，那我可就不留情了！叶云瞬间爆发，一线天，刷，天影枪以极快的速度直接冲向幻灵大帝，这是什么？这么快？幻灵大帝急忙用天地灵气护住全身，想硬抗这一招。毕竟跑是跑不掉了，对方的速度太快了。轰！一枪，直接打穿幻灵大帝的所有灵气，刺到了他的身上。噗！幻灵大帝喷出一口老血。哦，叶云有些惊讶，以自己现在的实力，使用一线天，对方竟然还剩下 5% 的血。随后，叶云眼睛微眯，看到了对方身上的防护服。难道是九阶防护服？如果是九阶防护服，倒也正常。我幻灵大帝一个踉跄，摔倒在地。住手！我交给你，别杀我！噗！说到这，幻灵大帝又是喷出一口血液。如果你杀我，我一定在死之前毁掉原石，让你们东方大陆永远失去一颗原石。第七十七章，心地一计，真够无耻的！小天忍不住怒骂一声。林妙琴也是在一旁眉头微皱。而此刻，坐在地上的幻灵大帝人都要妈了。他是真的没想到，自己身穿九阶防护服，就只是吃了一枪，差点就被人打死了。这也太夸张了！哼，还敢威胁我？你去死吧！叶云没有停手，直接一枪刺出。他自信自己的枪可比幻灵大帝要快多了，在幻灵大帝毁掉原石前，自己完全能杀死他。混蛋东西！幻灵大帝愤怒异常，真是油盐不进。眼看长枪飞速刺来，他知道自己再不做点什么，必死。没办法了，只能舍弃所有的宝物了。混蛋东方人，我记住你了，你给我等着。幻灵大帝直接拍碎自己的手套，这是他最后保命的东西，可以让本体瞬移出百公里之外。只是有一个缺点，就是只能本体瞬移，衣服也好，储物戒指也好，都不能携带。所以一般不是被逼上绝路，是舍不得催发的。唰，就这样，幻灵大的消失在了原地。嗯，人呢？叶云眉头微皱，眼前的幻灵大帝只剩下衣服和戒指了，本人直接消失了，是心服。林妙琴这个时候说话了：“我也有一个，是我父亲给我的保命之物，听说非常稀有，产自某个宇宙遗迹。没想到这个幻灵大帝也有。”说到这，林妙琴拿出一张符咒：“嗯，心符。”
。叶云看去，名称：心符。备注：可以借助任何方式催动，催动后身体可瞬移出百公里之外。瞬间移动的符吗？叶云了然，看来幻灵大帝是瞬移跑路了。哎，小天这个时候却是挠了挠头，你这个是符咒，人家敲碎的是手套，不是一种物品吧？不，这个心符能借助任何方式催动。林妙琴收起心符。敲碎手套只能算是一种方式而已。哦，原来是这样。小天似懂非懂，李春明也在沉吟着。能够保命的瞬移符咒吗？而叶云收起幻灵大帝的储物戒指，打算将原石直接带回南下基地室。这样，南下基地室的灵气也能提升不少。如果是放在荒野区，就是平白给兽族增加灵气了。看看这个矿脉的含量吧。叶云提议了一句。嗯嗯。小天点了点头。只顾着别的事情了，灵石还没探查呢。就这样，众人开始沿着通道检查起来了灵石。在另外一边，幻灵大帝光着身子突然出现在空中。我的九阶防护服，我的先天级武器，还有我的各种宝物。幻灵大帝气得握紧拳头，混蛋，真是混蛋！叶云是吧？我记住你了。早晚有一天，早晚有一天，我会报仇的。随后，幻灵大帝感觉有风吹过，不行，我得找个地方找一件衣服先穿上。然后再去联络丹大人，只是不知道丹大人的计划成功没。一念至此，幻灵大帝就飞走了。林天之和丹这边，两人在空中俯视身下的树林，兽皇狄龙就在树林中。嗯，这是陆地上唯一的一只兽皇，杀了他对我们人族都是大好事。两人对视了一眼，封锁他，免得被他逃走，然后一起出手争取瞬杀他。林天之和丹已经开始行动了。地下通道中，叶云带着其他几人。大致将其看了一遍，这个储量确实不大。小天站在通道尽头，嘀咕一声，随后他转头对着后面大喊：“叶云大哥，我探查到尽头了，这里你们就不用来了。”话音刚落，叶云就带着其他两人走了进来。小天，我不是说了不用来了吗？你们怎么还来了？我就随便看看。叶云只是笑了笑，没什么好看的呀。到尽头了，小天挠了挠头，说不定有秘密通道你没发现呢。叶云打趣道。不可能，小天摇头，我都看过一遍了，怎么可能隐藏什么秘密通道？而且这里是山洞，又不是什么人工通道，怎么可能有什么秘密通道？叶云大哥，你是不相信我的观察力啊？如果这里有什么秘密通道，我直接……话音刚落，叶云对着眼前的石头一拍，轰隆隆，后面已经到尽头的通道赫然再次打通，又出现了一条路。如果还有通道，你直接怎么？叶云看向小天，我我没什么。小天缩了缩脖子，然后惊讶地看向叶云：“叶大哥，你怎么发现的？我真的看过一遍了，我为什么没发现？看到的。”叶云平静道：“小天，啥叫看到的？为什么我就看不到？好敏锐的观察力！”林妙琴忍不住低叹一声：“他自己可是完全没发现这个密道，这都能发现？”李春明心中嘀咕：“还我以为需要我引导呢。”叶云确确实实是看到了，在面板中看到了那块石头有些异常。他便摁了下去，果然出现了另外一个通道。这里是兽族的洞穴，却另有隐藏。叶云抹擦下巴，大家都小心，说不定这个山洞没那么简单。叶大哥，你就放心吧，我们又不是什么小孩子了。小天哈哈一笑，好，那就走吧。叶云带头，众人再次深入通道。走了没一会，便是来到了一个石门前，名称“三号引导室”。备注：三号引导室，换作人族可以理解的方式，便是宇宙遗迹。需要三个人类才能开启，宇宙遗迹，竟然是宇宙遗迹！叶云心中惊叹一下，这还是他第一次遇到宇宙遗迹，需要三个人类才能开启。传言果然是真的，宇宙遗迹只有人类能进入，兽族无法进入。不过偶尔也有兽族活捉人类，让人类为他们开启遗迹。第七十八章，除非你也是万物镜，但不管怎么样，留下宇宙遗迹的存在是偏向于人族的。叶云再次看向这个引导室。发现门上确实有三个手印，这应该就是开启遗迹的方式了。随后，叶云看向其他三人：“你们看到了吗？好像是个宇宙遗迹。”“宇宙遗迹？”众人表情严肃。发现新的宇宙遗迹可是一个大事啊！人类目前每发现一次新的宇宙遗迹，都能引发一次武道变革。进去看看吧。小天有些激动的提议：“我还从没有开启过宇宙遗迹呢。”“我也是。”李春明这个时候说话了：“我们开启试试。”做第一批探索者，有点冒失。林妙琴显得有些犹豫。遗迹也是有危险的，有些武者就是被遗迹给杀死的。
，最好还是上报林总关长好。林妙琴是不太想冒险的，但因为小天和李春明的劝说，最后也是同意了。那就大致看一眼，如果危险再回来就行了。叶云一直没说话，只是略有些期待的看向一记大门。他对自己的实力还是很自信的，作为林主级的先天圆满高手，再加上两个半步万物镜的招式，他自信不管发生什么都能应付一二，所以他也想开启一记。于是。四人都决定开启一技看看，三个人就行了。叶云走上前，林妙琴还没动呢，小天和李春明已经迫不及待的将手放入印记中。快快快！李春明激动的催促一声，开启一技。叶云深深的看了眼李春明，随后将手放入印记中。下一刻，他便感觉到了，想要激活一技，就要输入灵气，输入的是人族修士的灵气，如果是兽族，估计不行。好手段，完全杜绝了兽族开启的可能。如此，叶云也开始输入灵气。嗡、哦，五秒钟后，轰隆隆，眼前的石门开启，一条更深的通道显现在众人面前。只是这个通道科技感十足，一看就不是地球科技。宇宙遗迹，果然是宇宙遗迹。李春明这个时候激动的大笑：“你这么激动做什么啊？”小天呛了一句。李春明听到小天的话，李春明直接沉默了，没有再多言。进去看看。林妙琴这个时候也有些激动了，新一季不好奇是假的，嗯，进去看看。叶云刚打算前进，突然，嗡、哦，一团光芒降临，将通道给封锁了。这是什么？小天在哪里表现很惊讶？宇宙遗迹不让我们进入，有第二个门，不，不是门，是能量。叶云眼睛微眯，他能看到这团能量的磁条，名称“云之力”，备注“万物之云的力量”。万物镜，叶云心中惊讶，但脸上没有任何的表现。为什么会有万物镜的能量？陆地上的兽皇不是就一个吗？那头兽皇狄龙，我记得是在北边的，他是更换洞穴了吗？不对，根据我们人族探查的结果来看，狄龙是万物之土，万物之云。新的万物镜，是我人族的隐士高手，还是兽族的新兽皇？在叶云思考的时候，他们的身后也是通道入口处走来一道身影。感谢啊，感谢你们。为我打开了一记大门，哈哈，是谁？小天等人转头看去，心中都是大惊。我们身边什么时候藏了个人？我们都没发现。这个家伙隐匿手段这么强。叶云也是转头看去。叶云之前扫视过一圈山洞，没有看到任何人。很明显，这个家伙是刚刚到来的，并不是一直待在这里的。对方的面板出现在叶云面前，名称：心意，血条 100% 等级：万物境第一重。品阶精英，备注：万物境兽族兽皇，也是兽族第五兽皇。第五兽皇，这个万物境竟然是兽族的。叶云深吸了一口气，他们的人族的信息出错了，兽族不是四个兽皇，而是五个。万物境，林妙琴等人表情大变。作为先天圆满的高手，他们都感知到了，对方竟然是万物境的兽皇。兽皇，新兽皇，从未出现过的兽皇，怎么会在这里出现？众人心中都有些发冷。万物境和先天的差距还是很大的，搞不好真要死在这里。林妙琴甚至都在思考要不要用心服了。女娃娃想逃，心意嘎嘎一笑，然后一挥手：“我一直在暗中观察，早就发现了。现在我已封锁了时空。”哼哼，你逃不掉。什么？林妙琴心中一沉，感应了一下心服，发现自己真的和心服失去了联系。糟了呀，最后的底牌也没有了。几人的脸色都很难看。只有叶云还是很冷静的。万物境兽荒，他封锁了所有方位，并且唯一的通道还在他身后，有点难搞。你就是叶云吧？心意也是转头看向叶云，我知道你，你杀了我很多手下，南下基地是周围的先天，都是我的兽，我想杀你很久了。言罢，直接出手，没有任何的停顿，速度之快，其他人都没反应过来，也就叶云勉强出枪格挡了一下，轰！饶是如此，叶云也被击退了数步。什么？叶云心中有些惊讶，他本以为自己身体素质够强了，结果还是被万物境一掌拍飞了。先天武者和万物境的差距竟然这么大，不可能！心意的内心却更加震撼。区区一个先天武者，我一口唾沫都能淹死十个，他凭什么能抗住我这一掌？莫非你也是万物境？心意忍不住低语出声。什么？叶云是万物境？听到这句话，其他三人都是一愣。叶云什么时候万物镜了？真的假的？万物镜？叶云却是笑了。如果我是万物镜，
，你已经死了！”狂妄，心意彻底被惹怒了。我要把你活捉，然后狠狠折磨！轰，心意爆发，再次冲向叶云。叶云瞄了眼李春明，然后收回眼神，和心意拼杀在一起。砰砰砰，几招交锋，叶云将心意的进攻全部挡下。第七十九章防御枪法。只不过，虽然挡住了所有进攻。叶云也并不好受，认真起来的万物镜果然非同寻常啊！叶云的额头开始出现细汗，对方的每次进攻都十分强悍。别傻愣着了！林妙琴突然出声：“出手帮叶云，如果他战败，我们也完了。”对对对，小天也是才反应过来，之前他看两人交手都看入迷了。出手，出手！轰！小天爆发，抡起自己的大锤就冲了上去。我也来帮帮场子。李春明跟着怪叫一声，出手助战，刷！林妙琴也是出剑，直接冲向心意，联手。心意冷笑一声，一群蝼蚁也想联手对付我。随后，心意一挥手，轰！巨大的能量冲击爆发，冲向了林妙琴三人。啊！两声惨叫，小天和李春明倒飞出去，林妙琴倒是勉强抵挡了一下。哦！心意一愣，没想到除了叶云，还有人能勉强挡住自己。烈阳，这个时候，叶云趁着心意分神的瞬间，直接使用自己的最强攻击枪法。烈阳，刷！瞬间，烈日灼烧，万物静，万物静极的招式。一直从容不迫的心意，首次出现了一丝惊恐。砰！一招正中心意，直接将他打得倒退五步，同时喷出一口血液。而在叶云的视角里，对方直接掉了 8% 左右的血。我的最强杀招，果然没有让我失望。叶云紧了紧手里的长枪，而其他人都看傻了。他们看到了什么？叶云竟然打得兽皇吐血！我是在做梦吗？小天忍不住捏了捏自己的脸。好强！林妙琴忍不住低叹一声。他凭什么？李春明瞪大了眼睛。呵呵，有趣。心意这个时候再次站起身子，同时他一挥手，嗡，天地能量涌入他的身体。你竟然能用出万物晋级的招式，看来你应该是人族最厉害的先天武者了吧？而叶云眼角微跳，因为在他的视角里，心意的血条又恢复了 4% 刚刚那是引万物之力入体恢复自身吗？我们先天武者用天地灵气是要战斗结束，天地灵气稳定才可以用。万物境在战斗中都可以用吗？这也太肉了！叶云有些头疼。他的烈阳虽然强悍，但不能一直用，太耗费自身灵力和心神了。最强先天，哈，杀了你，一定能让人族痛心！心意怪笑一声，再次冲向叶云。剑法极冰，突然，心意身旁传来一声冰冷的声音，唰，一道蓝色的光芒直接横扫向心意的手臂。什么？又一个接近万物境的招式？心意大惊，这一招远不如叶云的烈阳。叶云的烈阳是达到万物境门槛，而极冰只能算是接近万物境，但就算如此，也远比普通先天武者强了。轰！一招从侧面打中心意，也是心意颇为难受。混蛋！心意怒吼一声，然后转头冲向林妙琴。林妙琴脸色微变，她也就是攻击手段勉强厉害一些，防御就不行了。话影，叶云也是全力爆发，直接冲到林妙琴身前，施展防御枪法。这一次，心意的所有攻击都被叶云防下。这叶云又是一个万物级的招式，而且还是防御类型的。心意感觉到了一丝头疼。林妙琴，出手，用你最强的招式攻击。叶云这个时候喊了一声：“放心吧。”有我的枪法防御，他根本无法伤到你。好，林妙琴点了点头，他是真没想到叶云的防御枪法竟然如此完美。哇，叶云大哥，你的枪法真厉害啊！这个时候，小天也跑了过来。你之前和心意对打的时候，为什么不用这一招？我看你之前都被压着打的。我身体素质比较好。叶云一边施展化影，一边说道：“一直使用万物晋级的招式，对我体力和精神都消耗很多。这种招式。”不能多用，所以不到必须时刻，我宁愿用身体硬抗一些小伤，也不想动用万物境招式。那你现在使用，莫非是？小天忍不住追问。没错，叶云点了点头。林妙晴，你的招式很厉害，我替你抗住所有的攻击。你持续攻击心意，我们能赢。叶云看到了林妙晴刚刚那一招，一下打掉了心意百分之五左右的血量。不及他的烈阳强，但也很厉害了。最重要的，他猜测这种威力小的招式消耗也小。你应该能一直用吧？嗯，只要我体内还有天地灵气就能使用。林妙琴肯定的点了点头。果然，叶云心中有数了，
，正是因为威力不够大，对精神力的消耗也小。在这种情况下，林妙琴的招式反而更有效。那就好说了。叶云咧嘴一笑，一次百分之五，多来几次也很可观了。就算心意有 4% 的回血能力，也跟不上，更别提这个回血貌似不能持续恢复，是有 CD 的。退一万步说，就算不打死心意，能打跑对方也就安全了。这一下优势已经在他这边了，我也来凑个热闹。小天这个时候忍不住出手，反正有叶云大哥防御，心意只能挨打，没法伤到我们。说到这，小天直接一锤子论出，形成一道锤影，直接隔空打中心意，轰隆隆。打掉了心意百分之零点五的血，哦，叶云眼睛一亮，百分之零点五虽然不多，但如果持续下去也是很客观的。啊呀，你们这群人类，心意气急败坏了，我要你们死啊！心意再次爆发，以更强的力量冲向叶云他们。然而，在叶云的化影枪法下，全部都被防住，无法破防。哈哈，你就乖乖当活靶子吧！小天大笑一声，继续躲在叶云身后，瞅准机会了。就一个锤影扔出去，林妙琴更不用多说，剑法施展的更快了。你们这群乌龟，心意扛着两人的攻击，很不好受。该死，真该死！这家伙的防御力这么变态，还好还好，老子有后手！啊！心意大叫一声，还不动手？刷！话音刚落，李春明便是一棍敲向林妙琴。他经过仔细观察，判断了叶云防御无敌，这一棍打他没用，不如打残主要输出。什么？小天和林妙琴都是一惊，李春明怎么会背叛他们？那完了呀！如果被李春明从内部撕碎防御，糟了！哼，早就看出来了。叶云这个时候却突然单手一招，刷，左手上出现一柄新枪，第八十丈，该死，真该死！右手使用化影防御心意的攻击，左手直接使用长枪一线天。叶云一掷，将长枪投掷了出去。什么？李春明都懵了。怎么？叶云一直防着自己，不好！先防御这一招。李春明将长棍横在身前，想抗住这一枪。轰！一线天一枪打断他的长棍，直接刺入他的身体。噗！李春明喷出一口鲜血。怎么会？叶云单手掷出的枪也能这么强？我竟然连挡都挡不住！李春明狼狈的倒退好几步，他的血条也只剩 20% 废物东西！心意整个兽都不好了，让这混蛋李春明潜伏这么久。结果就这，什么事都没做，被人一枪差点秒了。一切发生在一瞬间。当其他两人看到李春明背叛，都是表情大变。李春明，你竟然背叛人族！林妙琴直接怒斥李春明：“我们人族对你不薄，你怎么敢呢？混账东西，我真是瞎了眼！”小天也是忍不住骂了起来：“竟然跟你这种人做朋友！”噗，李春明吐了口血，随后满脸不屑：“你们但凡跟我一样，先被抓住，你们就不叫了。”三天。三天你们才想起来救我，如果不是我投靠兽族，早就被折磨致死了。我只是想活着，我有什么错？只是没想到。说到这，李春明略带恨意的看了眼叶云：“你究竟是怎么发现我的？你就差吧，自己是内奸写在脸上了。”叶云平静的说道：“小天和林妙琴肯定也发现了，他们早就防备着你了。一旦你真的动手，确定背叛人族，我们自然也不会手下留情。”小天，林妙琴，嗨嗨。没错，我们早就怀疑你了。小天轻咳一声，只是不敢百分百肯定你就是内奸，所以才没有铲除你。你真以为自己能骗过所有人？林妙琴沉默，而李春明则是龇牙。没想到我的破绽那么明显，你们早就怀疑我了。星意大人，救我，要死了！噗！李春明一边求救一边吐血。星意，废物，不要抵抗，要不然我也没办法。星意一挥手。直接凭空卷走了李春明，疗伤吧，废物！心意再次挥手，一股灵力打入他的体内。多谢大人，李春明连忙回应，然后开始恢复，同时不忘讽刺叶云等人。既然早就怀疑我了，还敢跟着我一起下来？你们真是自寻死路啊！这确实是我的过错，我太自信了。叶云还在维持化影，防御着心意的进攻。我本以为你用什么手段都不可能伤到我们，没想到你的最终手段是兽皇，超出了我的想象。闻言，李春明直接大笑，哈哈，没错，叶云，就是因为你的自大，害你们现在被兽皇给盯上了。本来你们怀疑我，直接排挤我就行了，谁让你们还敢跟着我进入洞穴深处的？叶云，都是你的错，是你的指挥害了他们。
，心意兽皇皱了皱眉。叶云等人来到这个地方，就已经被他盯上了。进洞穴也好，不进洞穴也罢，只要他想，便能直接出手抓住几人。所以这件事和叶云关系不大。真要说有什么关系，就是那个机器人不该发布任务让他们过来。只是心意兽皇没有多说什么，他也乐得看到叶云等人内讧。少说废话，林妙琴却是主动维护。兽皇作为万物境强者，恐怕我们刚过来就盯上我们了吧。我们进不进洞穴的有什么关系？还是多亏了叶云，我们才能发现宇宙遗迹，包括原石，也是因为叶云才发现的。你想用这个方法离间我们？你想得美！听到林妙琴的维护，李春明表情大变。混蛋女人，我追你这么久，你却反过来维护一个平民，该死，真该死！李春明满是嫉妒的看了眼叶云，然后深吸一口气。兽皇大人，原谅我之前没有跟您说清楚。哦，怎么？兽皇看向李春明，那个女人是林天之的女儿，如果能拿下她，可以用来威胁林天之。李春明指了指林妙琴，而且她还是玄阴之体，和她双修，修为可以大涨。哦，听闻此言，心意兽皇的眼睛都泛光了。双修增加修为，还是林天之的女儿。哈哈，好，好，好。林妙琴这个时候表情微变，混蛋，我要你死！林妙琴恼羞成怒。直接一个疾兵剑法朝着李春明砸去，糟了！李春明表情大变，林妙琴的招式他还没自信抗住，没事。心意一抬手，主动拦住这一招，轰！打在心意的身上，心意也是闷哼一声，并不好受。谢心意兽皇，李春明急忙感激流涕，毕竟抗下这一招，心意兽皇都是要受伤的，太让他感动了。你还能抗多久？叶云这个时候冷笑一声。林妙琴的攻击可非同寻常，你无法突破我们的防御，再这样耗下去，你可要死了！叶云看得到，心意兽皇血量都要掉落到 60% 以下了。哎，心意兽皇这个时候摆了摆手，没有继续攻击叶云等人。说起来，我们也没什么仇怨，为什么这么拼呢？不如我们做个交易吧。我看你是先天圆满，刚好。我们兽族有个圣地，是当初兽族先辈们用人族激发出来的一个宇宙遗迹，先天圆满进入，只要出来。就是万物境，你现在放弃抵抗，我给你一次进入的机会。同样的，这个女人，你别保护她了，将她送给我，我到时候将她第一次给你，如何？对了，我发誓，你和这位小兄弟是叫小天是吧？你们两个都能活着离开地下。谈判？李春明一愣，没想到这个心意兽皇会突然来进行谈判。林妙琴也是心里一紧，虽然她觉得叶云不会那么不智，但她也怕叶云不保护她了，那就真的完了。你在说什么屁话？叶云嗤笑一声，凭空白话的，就想让我停手。我一停手，你就冲进来屠杀我们怎么办？你还是死在这里吧。不不，心意兽皇摇了摇头，你的实力，我单对单根本无法威胁到你。不管怎么样，你都能全身而退，何必为了一个女人拼命？如果你同意，这个就给你。第八十一章，求救，必须求救。封锁大阵已经完成，林天之将最后一块阵法石埋在土里。狄龙已是瓮中之鳖，我这边也好了。但在另外一边，用微型对讲机跟林天之讲话。很好，开始吧。林天之飞上天空，唰，一挥手，一道透明的罩子突然显现，将眼前的树林全部笼罩。而在树林的深处，一只宛若蜥蜴的怪物，它正趴在地上睡觉。在怪物的周围，还有一些其他兽族，而且都是先天级。喂喂，那是什么？有先天兽族惊讶的指天，透明的罩子。另外一头先天兽族也是一愣，随后他表情大变，是人类，绝对是人类，这是人类的手段，人类敢来找狄龙大人，先天兽族们都是不解，这群人类疯了吗？知道兽皇在这里休息，还敢来招惹？没见过这么寻死的，我们一起行动，去看看是谁。有先天兽族提议，如果是什么不长眼的枭雄，就直接宰了，免得打扰了狄龙大人。好，其他兽族也没意见。于是乎，几个先天兽族联合在一起，一起朝着树林的外围走去。我倒要知道，是那个不长眼的，竟然敢来我们的地盘。下一秒，林天之和丹同时出现在这批兽族的身后。这群前行的兽族没有一个发现身后的动静。林天之和丹交流了一个眼神，然后一个招手，嗡，轰，两股巨大的能量从天而降。这是什么？万物境的能量，还是两股？先天兽族们一惊，刚准备反抗。是，这股能量直接就将他们全部压死了。狄龙的手下已经全部解决
，下一步，狄龙。两人没有犹豫，朝着树林深处走去。而一直在树林深处睡觉的巨大蜥蜴，突然心有所感，抬头看向前方，万物境的能量波动，还是两种，风和光。难道是人族的那两个家伙？他们为什么要来我这里？找死吗？随后，巨大蜥蜴抬头，还看到了空中的防护罩。这是什么意思啊？是我想将我困在这里？不对，将我困在原地。他们不该进来。一个罩子将我们三个困在一起，莫非是想杀我？想到这，巨大的蜥蜴，也就是狄龙，他愣了一下，随后眼中闪过一丝残忍。来我的地盘，还想杀我？我看你们是找死！一念至此，狄龙也不等了，直接主动出击，刷，朝着林天之和丹的方向冲去。哦，主动来了！第一时间，林天之和丹也是感知到了。既然狄龙迫不及待找死，那就来吧。刷！林天之抽出一柄砍刀，而丹也是将自己的法杖移到身前。瞬间，狄龙已经出现在两人面前。在我的地盘，还敢这么嚣张？死！狄龙举起爪子，同时身上泛起了土黄色的能量。哈哈！林天之只是大笑一声，一刀砍向狄龙。轰隆隆！一声巨响，狄龙直接被击飞出去。怎么可能？我在老巢有宝物加持，为什么狄龙瞳孔震动？自己的实力被加强了五成，竟然还是被击退了。这个林天之怎么变得这么强？同为万物境，你以为我们不知道吗？但这个时候，在一旁笑道：“只要肯花费宝物打造自己的老巢，老巢内的专属于你的万物之力会更加浓郁。你在老巢战斗，实力会增加不少。你就是依仗这个，觉得我们两个打不过你吧？可惜，可惜，你不管怎么说，都是万物境第一重。”林天之也在这个时候接过话。再增强还是第一重，没有达到第二重。闻言，狄龙脸色大变。你的意思是你、嗯？没错，万物境第二重。林天之一挥道：“轰！”强大的气流在他身上环绕而出。如此精纯的风之力，果然是万物境第二重。狄龙冷汗都流下来了。地形被封锁，两个万物境联手对付他，其中一个还是万物境第二重。该死，该死！为什么没有人告诉我这个消息？人族的内奸呢？怎么一个个都没收到这个消息？他们不是24小时监控林天之呢？狄龙哪里知道？为了这次的刺杀，林天之连自己的女儿都保密了。全世界也就丹和幻灵两人知道他真正的目的。今日我必为人族消除你这个大害！林天之再次攻来，完了呀！狄龙狼狈抵抗，一身伤痕也是越来越多。求救，必须求救！心意素来，林天之突破到万物境第二重，哪怕借助老巢的加持，我也不是对手。我估计最多撑一个小时，万物境的修炼者一个个都能引万物之力入体，恢复能力都是很强的。再加上兽族生命力本就顽强，哪怕现在林天之占尽优势，狄龙也能拖着一段时间。另外一边，心意直接从自己的手指上取下空间戒指，扔给叶云：“你同意离去，我的储物戒指就送给你。”心意平静地说道：“之前各种待遇也会遵守，看看吧，这个戒指可是我常用的戒指，里面的宝物。”可不少，只要你愿意去掉防守，一切都好说。这么好的待遇，李春明在一旁嫉妒的都发疯了。兽皇给叶云的待遇也太好了吧！成为万物境的机会，再加上兽皇的储物戒指，这如果是他，早就将灵妙琴给卖了。毕竟兽皇的储物戒指，林天之可能都会眼馋啊。叶云，灵妙琴小心的瞄了眼叶云，他有点担心叶云动摇。笑话！叶云一脚将戒指踢回去，这一动作。叶云林妙琴彻底放心了，叶云还是跟他站在一起的，没有抛弃他。叶云专注防守，他心里是很清楚的。兽皇是说的好听，万一翻脸，到时候林妙琴被擒拿，就只会剩他一个人。单挑心意兽皇，确实短时间内可以自保，可终究只是防御，算是乌龟壳。一旦自己体力跟不上，就会被耗死。而有了林妙琴，这乌龟壳就是长刺了。被耗死的人就是兽皇，所以叶云是不可能放弃林妙琴的。更不可能跟心意合作，更别提兽皇所提的要求，他都看不上。第八十二章，最后的方法，成为万物境，叶云自己都可以，不需要什么兽族圣地。而对方的储物戒指，叶云看着心意兽皇，冷笑一声：“愚蠢，把你杀了，你的宝物还是我的，而且你死了，我还不用担心你算计我，所以我凭什么要和你合作？”也对哦，心意妈撒下吧。没想到这样都无法诱惑到你。人类确实比兽族聪明，林妙晴，继续攻击。叶云懒得理会心意了，
只是示意林妙琴进攻。在他的面板里，新翼兽皇的血量已经接近 50% 了。他们的攻击很有效。好，我继续进攻，防御就交给你了。林妙琴也不再是那种冷淡的声音了。很明显，叶云不抛弃他，也让林妙琴对叶云颇有好感。加油，加油！小天则是在后面加油打气，争取干掉这个没现实的兽皇。心意眼睛微冷的看向众人，面对叶云的防御，他还真是有些难办。要不要开启宝物加持呢？诚然，开启以后有宝物加持，我的实力能增加五成左右。但我的那些宝物还没完全布置好，如果强行启动，就变成一次性的了。就在心意犹豫的时候，突然，他的灵魂之中传来了狄龙的求救声。心意，速来！林天之突破到万物境第二重，哪怕借助老巢的加持，我也不是对手。我估计。最多撑一个小时，什么？这一下，心意是真的惊了。兽皇狄龙要出世了，林天之万物二重境了。随后，心意看向林妙琴，看来不能节省了，浪费资源就浪费吧。心意一挥手，轰！他的身上开始浮现出淡淡的白色光芒。这是什么？叶云眼睛微眯，他看向哪些白色的光芒？名称：不完全的云之阵法。备注：心意以各种材料打造自己的老巢。在老巢之内，心意使用云之力会被提升五成。由于是不完全的，使用一次就会报废。造价高昂，慎用。阵法加持自身。叶云一惊，没想到万物境还有这种手段。再提高五成，他还真不好说能抗下。你们，心意一挥手，应该感觉到荣幸。都怪你们，逼得我不得不使用一次不完全的阵法。这不完全的阵法，每用一次都是巨大的消耗啊！话音刚落，心意直接一巴掌拍向叶云的防御。枪法，化影，叶云只能去尝试抗住。轰，一招直接将叶云打得后退了好几步，嘴角更是溢出血液。太强了，果然加强之后，我有点挡不住了。叶云擦了擦嘴角的血液，你没事吧？叶云，林妙琴立马上前扶住叶云，没没事。叶云深吸了一口气，他感觉自己身体内的血液还在翻滚。那一招后坐力太大了，现在我们这边也不占优势了。叶云握紧手里的长枪，拼命吧，林妙清，我拼死守护住你，你也全力出手，争取在他杀死我之前，你杀死他，这可能是我们唯一的活路了。啊，好，林妙清立马点了点头。可恶啊！小天在一旁看得着急，我太弱了，如果我稍微强一点，现在的压力都不会这么大了吧？杀，杀，杀！李春明也是龇牙着欢呼，果然，心意大人是无敌的。暴杀他们！哼，心意只是冷哼一声，再次一招拍出，轰隆隆，这一招又是打得叶云后退好几步。本来叶云等人站在遗迹的门前，大部分的区域都被他护住了，现在被心意的攻击之下，只能护住一小片区域。三人活动的范围越来越小，轰隆隆，面对心意的疯狂进攻，叶云他们就好像是在波涛中的一叶扁舟，随时可能翻船。剑法，疾兵。林妙琴抓住机会，直接一剑，唰！这一剑砍在心意的身上，结果心意只是一伸手就将其捏碎了。心意现在是全方面增强，不止攻击。糟了！叶云看着眼前的面板，心底也是一沉。心意的血量也在快速恢复，而林妙琴根本无法破防。这下糟了！没想到被阵法加持后，心意这么强，我们连拼命的机会也没有了。叶大哥，你能冲出去吗？小天这个时候说道：“你实力最强，如果你能单独逃出去也好啊。对，与其三个一起死，逃出去一个也好。”林妙琴眼中也闪过一丝决绝。不行，心意兽皇用能量护罩将我们封锁了。叶云摇了摇头：“这个护罩我也没法打破，逃不掉的。”可恶，实在不行，只有最后的方法了。最后的方法，林妙琴和小天都是一惊。这种情况下，叶云还有方法，而心意。刚准备继续猛攻，再次收到了狄龙的信息。什么？林天之和丹联手爆发，最多只能坚持五分钟。该死！不是说能坚持一个小时的吗？心意一惊，这狄龙真的要死了吗？狄龙，告诉林天之，他的女儿在我手里。如果想女儿活命，让他放过你。发完消息，心意直接爆发，准备一举攻破叶云的防护。而在另外一边，狄龙被林天之和丹联手追杀，十分狼狈。突然，狄龙眼睛一亮。哈哈哈！哈，狄龙直接大笑出声。林天之，住手！嗯。林天之停下攻击，疑惑的看向狄龙
，你临死前还想怎么挣扎？兽皇，你何须挣扎？丹野是站在一旁协助，他的内心还是很激动的。人族这么久了，总算要杀死一头兽皇了。哈哈，林天之，你的女儿在我兄弟手中。实不相瞒，我们兽族还有一个陆地上的兽皇。狄龙大笑，现在我们族的第五兽皇抓住了你的女儿，她就在南下基地室附近。这个方位，我说的可对。什么？丹在一旁表情大变，兽族竟然还有第五兽皇，第五兽皇，你们兽族还有一个？林天之也被吓一跳，同时心里也有些沉重。他的女儿确实是去南下基地室那边执行任务了，对方没有骗他。第八十三章噬魂痛击，砸！哈哈，看着林天之沉重的表情，狄龙笑了。林天之，想要你女儿活命，放我走，滚去救你女儿，你说不定还有机会，是吗？林天之深吸一口气，怎么办？老林，单看向林天之，是去救女儿，还是去杀兽皇？你太看得起我了！林天之突然大喝一声：“我林天之的女儿，还不配跟兽皇相提并论！”今天，唰，林天之的长刀之上爆发出明亮的光芒，我必为人族除一大害！你疯了！狄龙傻眼了，他没想到林天之竟然会放弃女儿，执意要杀她。兽皇危害一方，能害死多少人族？你的命可比我女儿珍贵多了，林天之瞬间冲向狄龙。好，老林，我来助你。丹也是爆发，直接冲向狄龙。疯了，疯了，都疯了！狄龙绝望了，看得出来，林天之是执意杀他了。好，好，好，那我就跟你拼了。来吧，狄龙爆发，以全力防守。他看出来了，林天之说着抛弃女儿，但也舍不得。林天之现在很急，进攻也快了很多，估计是想杀死他后。再去营救自己女儿，你想多了，我拖也拖死你！我兄弟必先杀你女儿！狄龙怒吼一声，全力防守。那就来看看，是我先杀你，还是你兄弟先杀我女儿？林天之也近乎疯狂了。在另外一边，什么？星翼收到消息，直接被震惊了。该死的林天之，竟然为了杀兽皇而抛弃自己女儿！混蛋，混蛋！随后，星翼兽皇再次发力，轰隆隆！叶云现在也只能防住。周围三米左右的范围了，他们差不多都被逼到极限了。林妙晴，这个时候，星翼兽皇突然嘲弄一声：“你置身于危险之中，知道为什么自己父亲不救你吗？”林妙晴一愣，进攻的动作都是一顿，因为你父亲在暗杀另外一位兽皇。星翼大笑一声，而在他的眼里，杀兽皇更加重要。你的生命不如兽皇值钱，他可不想来救你。说完这些话，星翼内心嘎嘎大笑。不管怎么样。先恶心你们一下，结结结！听到这些话，叶云也很惊讶。谋划兽皇，叶馆长竟然出关了，还在谋划兽皇。哼，这个时候，林妙晴却是突然冷笑了出来。是了，这就是他了，人族的大英雄，为了人族可以抛弃一切，包括我和我母亲。呵呵，你们这些该死的兽族，毁了我父亲，也毁了我的家庭。说完这句话，林妙晴一剑挥出，这一次剑气大涨，轰！一剑斩向兽皇，将激发阵法的兽皇都打得一个踉跄。嗨，这一招对星翼兽皇没什么特别大的影响，只是心中有些郁闷。自己本想嘲弄一下人族，怎么反过来被砍了？不应该是自暴自弃，放弃抵抗吗？可恶，没想到反而逼得他大动干戈了。星翼兽皇深吸一口气，不过那家伙也昏迷了呀。情绪激动之下，林妙晴那一剑达到了烈阳的水平。不过一剑过后，因为消耗太多，便是直接昏迷了。那就彻底解决你们吧！星翼兽皇身上的气息猛地一涨，轰！巨大的威势直接将身旁的李春明给冲飞了出去。叶云大哥，小天看向叶云，你之前说的底牌还能用吗？他现在变得好强。说到这，小天还吞咽了口吐沫。星翼兽皇现在身上的能量都让他感觉到畏惧。赌一赌吧！叶云深吸一口气，然后唰，直接一个箭步冲了上去。放弃防守吗？小天都看傻了，叶云竟然想硬碰硬。烈阳，叶云以自己最强的枪法刺向星翼兽皇，我看你是找死！星翼兽皇一掌拍向叶云，轰！叶云一枪和星翼兽皇的大掌碰撞在一起，毫无疑问，星翼兽皇直接压制了叶云。哈哈，你还以为我是之前的我吗？星翼兽皇用力就要一巴掌拍死叶云，叠了这么多天，不要让我失望啊！叶云却不慌不忙，单手一翻。刷，另一只手上出现了一根木头做的权杖。
这是？新异兽皇一愣，这玩意不是荒漠死神的死神权杖吗？他给了自己儿子小狗头。自从小狗头死后，这玩意就消失了，怎么落在叶云手里了？噬魂痛击！叶云一棍敲向新异兽皇，噬魂痛击！新异兽皇再次大惊，叶云为什么会这一招？而这个时候，叶云的长棍已经来到了新异兽皇的面前，挡住！新异兽皇伸手去挡，轰隆隆，一棍下去。巨大的声势传来，扑哧，带着噬魂痛击的法杖，宛如一柄利刃，直接划过心意兽皇的手臂。哼，心意吃痛的猛哼一声，没想到你的噬魂痛击这么强，什么招式？观战的小天和李春明都看傻眼了。叶云这一招竟然能直接打伤心意的手臂，叶云还藏着这么厉害的招式，糟了呀！对于其他人的惊叹，叶云只是摇了摇头，没想到竟然只是打伤手臂和打掉 20% 的血量。有点糟糕了，叶云本来的想法以噬魂痛击秒了心意兽皇，这是最好的结果。如果伤害不够，能打晕心意兽皇，或者打怕心意兽皇也是极好。如此，他们就可以找机会破开防护罩离去了。但只是打伤的话，心意兽皇很快就能恢复。他的噬魂痛击还是有 CD 的，等我 CD 恢复，他估计都能杀死我一次了。真的不妙。叶云握了握手里的长枪，然后给了小天一个眼神，已经没办法了吗？小天一愣，叶云都能打伤心意了，结果还是要输吗？这拼命吧，如果拼命一战，或许还有些机会。言罢，叶云再次冲向心意，他要趁着心意恢复的时候全力出手。第八十四章，向死而生。那我也来。小天举起巨锤，朝着心意兽皇冲去。那就拼命吧，我也不是什么怕死的人啊。小天瞬间冲到心意兽皇的身前，对着心意兽皇受伤的手臂就砸去。滚，蝼蚁！心意兽皇一个暴气，轰，直接就将小天冲飞了出去。空中被打飞的小天不免有些绝望。叶云大哥能和心意兽皇交手一番，我却直接被打飞，我也太弱了吧！拼命都没有资格拼命。砰！倒飞出去的小天直接撞在了墙壁上，喷出一口血液。叶云大哥，看你了，我真的不行了。小天感觉自己迷迷糊糊的，都要睡着了。哼哼。这个时候，李春明走到了小天的面前。小天，没想到你现在这么狼狈啊！小天，背叛人类的混蛋李春明，人族对你不薄，你为什么？都说了是为了活命。李春明狞笑一声：“你被兽皇抓住，不投靠吗？人只有生命是自己的。”愚蠢！你如果不想死，可以告诉我，说不定我能引荐你投靠兽皇。你本来都要昏过去的小天，也不知道从哪里攒起了力气，再次站了起来：“我不会背叛人族的，那你就死在我的手里吧。”小天，李春明拿出自己的长棍，叶云一枪刺向受伤的心意兽皇，刺了。这一枪，心意兽皇用手臂挡住，然后一甩，嗖，直接就将叶云甩飞了出去。好大的力量！叶云眼睛微眯，心意兽皇正在以急速恢复伤势。看来，哪怕是受伤的兽皇，我现在也很难威胁到他。这个增幅太强了。不过，刷！叶云再次冲向心意兽皇，你就不能安心等死吗？心意兽皇大怒，叶云的骚扰让他不得不分心对付叶云，治愈速度变减慢了。两人交手一段时间后，叶云的噬魂痛击 CD 再次恢复，刷！叶云瞬间抽身而退，总算不打算抵抗了吗？心意兽皇怪笑一声，缓缓站起身子。虽然刚刚的战斗影响了治愈速度，但那么长时间的打斗还是让他完全恢复了，就好像本来是一秒钟恢复的，但在叶云的拖延下，多花费了几十秒。我只是在拖延时间罢了。叶云咧嘴一笑，举起自己的权杖。嗯，拖延技能的 CD 吗？心意兽皇一愣，随后大笑：“你是白痴吗？你这样拖延，我还是完全恢复了，有什么用啊？再让你打一次，我也是受伤罢了。我之后还是能恢复。你的技能能一直用吗？白痴，你死定了！如果我不拖延时间，在技能 CD 恢复之前，你便能完全恢复。”叶云表情平静，到时候。我没有噬魂痛击，你全胜状态，我就会彻底丧失生的希望。现在我却有了机会。噗嗤，心意兽皇嗤笑出声。都说了，你就算打伤我，我也能在 CD 时间内彻底恢复。你这个招式对我无用。我知道，我说的机会也不是击败你的机会。叶云深吸一口气，是向死而生的机会。什么？心意兽皇一愣，噬魂痛击。叶云直接转身，他已经站到了宇宙遗迹的门口前。之前能够打伤你，我就确定了。
，我的这一招远比烈阳强大。轰！叶云一招直接砸开了遮住遗迹的防护罩，我的能量罩。新翼兽皇大吉，直接冲向叶云方向。来不及了！叶云一招手，直接拽着昏迷的灵妙琴，然后纵身一跃，冲入宇宙遗迹之中。在进入遗迹之前，他瞄了眼远处的小天。小天，你被击飞的太远，我根本没机会去救你，抱歉了。不过防护罩破碎。你应该有机会活下来，如果我没算错的话。随后，叶云眼中闪过一丝决意，朝着宇宙遗迹深处冲去。这个遗迹里面是什么？是生还是死？无所谓，赌一赌，总比被兽皇杀死强。而外面，随着叶云的一击，防护罩开始不断破碎。小天和李春明交手，真打得不可开交。小天发现防护罩竟然开始破碎，啊！我是不是能直接跑路了？叶云大哥，我们能跑路了。他转头看向宇宙遗迹前方，发现叶云和星翼兽皇都消失不见了。哎，人呢？小天一愣，随后也不敢多等待了。叶云大哥说不定已经脱身，我也要赶紧了。小天一边抵抗李春明，一边开始后退。你想跑？李春明刚准备追击，但发现星翼兽皇不见了，犹豫之下，还是没追出去。算了，冲出洞穴追杀小天太危险了，我何必将自己置身于危险之中？还是等星翼兽皇现身再说吧。如此。李春明停下，看着小天飞走。许久之后，星翼兽皇从宇宙遗迹中走出。星翼兽皇为什么不追逐逃跑的小天啊？李春明急忙上前：“你没看到吗？”星翼兽皇嗤笑一声。叶云带着灵妙琴进入了宇宙遗迹中，我去追逐他们，没追上。里面有个密室，他们躲进去了，我打不开。那为什么不追小天啊？李春明还是不解。星翼兽皇难以置信地看向李春明：“都说人类聪慧，我看……”你是真的没脑子！如果我去追小天，离开这里，然后叶云他们趁着我不在，直接逃走了怎么办？叶云他们可比小天重要多了，我只要守住这个大门，叶云他们就是瓮中之鳖。至于那个小天，跑了就跑了，有什么所谓？原来是这样！李春明眼睛一亮，没想到是这么一个说法，真是没想到，叶云最后如此有魄力，敢直接冲入新的宇宙遗迹内。星翼兽皇忍不住感慨了一下，那可是未知的生死危机啊！更没想到的是，他能打破我的防护罩，啧啧，厉害啊！啊，这个防护罩是叶云打破的。李春明再次一愣，那他既然有手段打破防护罩，为什么不逃亡去其他地方，直接飞天不好吗？非要进入宇宙遗迹干嘛？宇宙遗迹可不一定安全啊！他先天境界周围虽然没有其他通道，但以他的实力，也能直接打出一条通道吧？毕竟我们是在洞穴里，周围都是土块，也不坚固。白痴！星翼再次嗤笑：“你当我是吃干饭的吗？”第八十五章：生命原点上，宇宙遗迹内各种情况都是未知的，他可以借助遗迹让我追赶不上。事实也是如此，他发现了一个密室，我进不去。星翼兽皇哼了一声：“也就在遗迹里，我追不上了。如果他从别的地方逃走，就算是被他打破了能量罩，我也能追上他。懂了吗？他跑不过我，飞天也好，遁地也罢，哪怕他跑到南下基地室。”我都能将他抓回来，原来是这样。李春明恍然，行意，真他妈是个白痴，怪不得当初被威胁几句就投靠我们兽族了，真没用。我也不能去支援狄龙了。心意看着幽深的通道，我要在这里看着，等待叶云他们出来。片刻之前，叶云背着灵妙琴在通道里狂奔，以他差不多万物晋级的身体素质，一个爆发，抢先进入宇宙遗迹内。随后。他拿出臭屁蛋，狠狠丢在通道中，跟着狄龙在后面追来，直接被熏得一个踉跄，动作一顿。擦，怎么这么臭？就是这一顿，让叶云彻底拉开了距离。嗯，前面有个密室，叶云看到了密室的面板，名称“原点密室”。备注：专注修行原点的密室，一旦进入，只能修行原点，万物之力都无法感悟，除非原点大成，否则无法出去。心服也不行。蛮力破坏也不行，无法被蛮力破坏的密室。进去，叶云没有犹豫，冲入原点密室，然后关门。刚把密室的石门关上，心意便清理了臭味，追了上来。叶云，我看到你进入密室了，你跑不掉。心意一拳捶下去，轰隆隆，石门毫发无损。嗯，心意兽皇表情微变，不愧是宇宙遗迹的石门，真够坚韧的。不过，叶云，你也别想出来了。心意以能量附着在石门上，一旦开门，我就会感知到能量波动。你休想逃走！随后，心意朝着通道外走去。我也不能一直待在遗迹内，我
，我需要维持外面兽族的大局，就在入口处守着吧。”如此，心意离开宇宙遗迹，叶云在密室内感应了一下万物之力，果然完全感知不到万物之力吗？那我突破万物境的时间要延后了。算了，只要我能出去，万物境几天就能突破，也没什么影响。如果出不去，一切都是空谈。想到这。叶云还趴在石门上听了听声音，完全没有声音，看来是隔绝了一切外物，兽皇的危机解除了。随后，叶云将林妙琴放在地上，然后尝试联络了一下小天，也没有信号。算了，小天应该是能逃掉的，毕竟心意的仇恨在我身上。心意不敢去追小天，我的计划应该没问题。叶云深吸一口气，然后拿出一些补充气血的药物。这番战斗也让我损失颇多的气血啊，先疗伤，然后再探索密室。叶云开始了疗伤。另外一边，林天之疯狂进攻，终于将狄龙逼到了绝境。哈哈，值了值了！狄龙在临死前疯狂大笑。林天之，我拖延你这么久，你女儿肯定已经死了。哈哈，临死前，他也要最后恶心一下林天之。死！林天之不多言，只是一刀，杀！这一刀足以杀死油尽灯枯的狄龙。临死前，狄龙也是怨恨的看了眼丹。如果不是丹一直在一旁牵制他。他也有自信能逃出生天，人类等着吧，我们兽族必胜！轰！狄龙死！呼！林天之深吸了一口气，然后转头直接飞向南下基地室。战利品也不看了，既然那么惦记自己女儿，就别那么逞能嘛。丹只能叹了口气。随后，他将狄龙的尸体和储物戒指全部收了起来。这可是第一个万物境的尸体，搞不好能制造出时间防护服。将东西收拾了一番，然后丹也朝着林天之的方向飞去。海底三大海洋兽皇聚集在一起。刚刚，狄龙的灵魂气息彻底消失了。是啊，他死了。据说林天之是突破到了万物二重境，然后联合丹，才将狄龙逼到绝境的。嗯，林天之这个阴险的家伙，突破后秘而不宣，阴了我们一把。现在怎么办？我们兽族也没有万物二重境啊。别怕，在水里他的战斗力也会受到影响。我们有水之力加持，三兽联手也不怕他。现在最重要的还是陆地上。狄龙身死，心意一兽恐怕独木难支啊！怎么办？召他回来，只能让他回来了。三位兽皇都沉默了。陆地上如果没有兽皇，那剩下的兽族都必死。等于说，他们兽族放弃了陆地上的领地，放弃陆地对整个兽族都是最大的打击。但现在也没办法了，除非再出现一位兽皇，两个兽皇联手，说不定能拦住林天之。再出现一个兽皇，别想了。三位兽皇沉默了一下。突然有一兽皇询问：“海洛，荒漠死神那个家伙不是开启圣地了吗？他现在情况怎么样了？如果他能成为兽皇，对我们来说也是好事啊。”没有消息，海洛兽皇摇了摇头：“可能已经死了吧，毕竟从圣地里走出来太难了。”哎，其他兽皇叹了口气：“既然如此，也只能放弃陆地了。通知心意，放弃陆地，回海里吧。”陆地上，什么？心意兽皇收到其他兽皇的消息，表情大变。竟然让我急速返回海洋里躲避林天之，现在的情况已经如此恶劣了吗？我本来还想在这里守株待兔的。心意犹豫了一下，还是伸出自己的手掌。混蛋，既然如此，就将这个遗迹破坏掉，不能落到人类手里。轰！一团巨大的天地之力席卷宇宙遗迹，洞穴坍塌，遗迹被掩埋在地下。唰！心意兽皇从地下飞出，来到空中。不过，那个逃走的小天知道这里有遗迹，这有点难办。要不再将那个遗迹移动一下？以我得天地之力，移动一个地洞还是能做到的。只要将遗迹从这里移开，那个小天也不能确定位置了。心意还想做点什么，突然表情一变：“林天之来了，好快的速度！”轰！一阵飓风吹过，下一刻，林天之已然持刀站在了他的面前。第八十六章，生命原点下。而在林天之的身旁，还跟着一个人类，正是小天。林天之在赶来的时候。路上遇到了逃亡的小天，便是了解到了一些基本情况。李春明、林天之看向李春明，在洞穴崩塌的时候，李春明也是跟着星翼兽皇一起飞了出来。林总馆长李春明表情微变，林总馆长现在的威势让他感觉到了一些畏惧。我知道你性格恶劣，但确实是难得一见的天才。林天之深吸一口气，我本以为你再怎么恶劣，人族作为你的种族，你也不该背叛。你的亲人、父母、爱人都是人类。你竟然要背叛他们！人不为己，天诛地灭。李春明闷哼一声，什么亲人朋友都不如自己的生命重要。哈哈，林天之，你们人族也不是很团结啊！
，心意在一旁嘲笑：“万无尽，你就是那个新兽皇吧？”林天之缓缓举起长刀：“叶云他们人呢？死了！”心意嗤笑一声：“你觉得这么久过去了，他们还能活着吗？”好！林天之猛地暴气，身上的威势提高了不少。那你就去陪葬吧！你放屁！这个时候，小天忍不住怒骂一声：“我跑出去的时候，叶云大哥已经没有身影了。叶云大哥肯定是逃出去了。”就你也能杀死叶云大哥？哦，林天之的眉头微动，看来两人确实有可能生还吗？哈哈，你以为我作为万物境的高手能杀不死两个先天？心意忍不住笑了，叶云确实有能耐，能打碎我的防护罩，但这家伙自己找死，逃到山洞深处了，那里可是死路一条。他已经被我斩杀，你还是放屁！叶云大哥可不是普通的先天武者。小天怒骂一声：“好一个人类！”找死！新异兽皇一巴掌拍向小天，找死的是你们！林天之挥刀而出，轰！直接将新异兽皇的招式砍散。七，不愧是林馆长，人族第一人，真是厉害啊！新异兽皇闷哼一声，然后直接转身，走，刷，带着李春明就飞走了。想跑？林天之跟着爆发，直接追了上去。小天看着双方飞走，他也是缓缓落地。新异那个家伙将洞穴给轰了吗？他说什么山洞深处是宇宙遗迹吧？叶云大哥应该是逃入宇宙遗迹里了。我记得宇宙遗迹的方向应该是这里。于是乎，小天开始用先天灵气搬运塌掉的洞穴。叶云大哥，我相信你们还活着。小天不断的搬运碎石，他相信叶云和林妙琴都还活着。就在小天搬运石块的时候，丹在这个时候飞了过来。喂，你是炎黄山的修炼者吗？嗯。小天抬头。看到了丹，西方第一人丹，是他。他什么时候来我们这边的？是跟幻灵大帝一起来的吗？他找我是想做什么？给幻灵大帝报仇吗？因为和林天之见面的时候太过着急，他也只是跟林天之汇报了一下这边的事情。林天之也没有告诉他，丹和他是合作关系。看着小天戒备的眼神，丹眉头微皱。幻灵那个家伙，莫非又给我惹祸了？算了，现在不是想这些的时候。林天之，他是朝着那边飞去了吗？丹询问道。啊，是，小天一愣，点了点头。林总馆长就是朝那边走了。好，丹立马转头，直接顺着林天之的方向飞去了。看来不是找麻烦的。小天松了口气，随后他又开始专心搬起了石头。另外一边，林天之追杀心意和李春明，因为林天之实力更强，再加上心意带着一个李春明，没一会，林天之便追了上来。你们逃不掉的。林天之一刀挥向心意，砰！心意堪堪挡住，顺势借助刀的力量，反而倒飞出去数米。哈哈，别白痴了！林天之就你一个人，还想留住我？林天之眼睛微眯，没有另外一个万物镜牵制，确实有些麻烦。呼，李春明也是长舒了一口气，看来林天之也拿他没办法了。哈哈，在宇宙遗迹之中，叶云疗伤结束。呼，这次可真是有点惊险了。叶云站起身子，看了眼林妙琴，还在昏迷。看来。那一招极限爆发对他的身体和精神都是巨大的冲击啊！叶云摇了摇头，不再去看林妙琴。他转头打量起这个密室，原点修炼有成才能打开，所以这个原点是指什么？很快，叶云便看到了密室的墙壁上刻着一套文字，宇宙遗迹里的文字竟然是我们炎族的文字。叶云惊叹一声，然后观看了起来。生命原点，这是一套秘籍的名称。仔细观看几分钟后，叶云的瞳孔震动。生命原点竟然能够提高基因，然后改变血脉，这个生命原点也太夸张了吧！按照生命原点的描述，每个人类的基因都各不相同，人类的血脉也是参差不齐。比如普通人生出的武者，就算悟性再高，先天也是比较弱的，因为父母血脉普通；而万物晋级的父母，他生下的孩子，就算再没有悟性，因为父母血脉的关系，一出生就有可能是后天极限境的武者，而且肉身天然强大。远超普通的后天修炼者，这就是血脉的差距。按照原点记载，宇宙中有一些珍贵的生命，甚至出生就是万物境，并且肉身极其夸张，一拳都能打得万物境重伤，这也太可怕了。叶云深吸一口气，继续说道：“而生命原点就是弥补血脉差距的宝典，哪怕是血脉普通的武者，修炼原点后也能让自己全方面提升，甚至修炼大成后，血脉之力会被提升到极其恐怖的地步。”不依靠任何外物，但纯凭借身体一拳轰碎万物境，而且身体的提升还是其次。
，血脉之力提升后，你的潜力也会跟着提升，未来的修炼之路也会更加平坦。修炼大成后，你的血脉将不亚于宇宙中的稀有种族，完全算是逆天改命了。看到这，叶云呼吸都有些急促了，毕竟他的血脉就是最普通的，而修炼了这个生命原点，便能得到改变。第八十七章进化血脉，这次被追杀，逃到密室里，倒是赚了。叶云忍不住握紧拳头，而这个时候，林妙琴嘤咛一声，醒来了。叶云，我这是……林妙琴揉了揉头，她现在还是有点眩晕感的。在一间密室里，你可别嫌拥挤。叶云在一旁出声：“我也不是想占你便宜，当时面对兽皇追杀，我们只能躲到密室里，不进入密室就是死。”嗯，林妙琴一愣，她便大概明白是什么情况了。所以说，是我昏迷之后，你没有抛下我，而是带着昏迷的我。从兽皇手里逃出来了，嗯，差不多吧。叶云点了点头。林妙清犹豫了一下，便对叶云说道：“谢谢了。”虽然语气很平常，但他看叶云的眼神却变得不一样了。很明显，林妙清是感激叶云的，但他不太擅长和人交流。哈哈，叶云摆了摆手：“都是小事，举手之劳罢了。我总不能看着族人死在我面前，小事吗？”林妙清再次叹了口气，然后转移话题：“这个密室能出去吗？”能，但有点难。叶云侧身让出身后的墙壁，你看，这里有个生命原点，一共三层，彻底修炼完毕就能打开密室。要不然，密室会一直封锁着。生命原点，林妙琴疑惑的看向墙壁，在观看一会后，他露出惊讶的表情。这竟然还有这等秘籍！我的天！是啊，我当时看到也很惊讶。叶云在一旁点了点头，真的是一次大机缘了。不过上面说。我们修炼到第三层才能打开密室。林妙琴闪过一丝疑惑：“这个密室是怎么判断我们到第三层的？”这个，叶云指向密室内的一个石碗，这个石碗就放在密室的中间，非常显眼。名称：基因测量仪。备注：将血液滴落测量仪中会显示出数值，数值取自全宇宙人类平均值，普通人为 1.0。修炼完第三层可达 3.0。这是什么？林妙琴疑惑地看向石碗。他没有叶云的数据面板，所以看不懂。滴入血液可以显示出数值，我自己研究出来的。说到这，叶云滴入一滴自己的血液，石碗碰到血液，停顿了片刻。嗡、哦，石碗震动起来，一会，石碗上那层石块就脱落了，只剩下一个亮闪闪的银碗，而且上面有很多精致的纹路，看起来十分有科技感。哦，林妙琴这个时候忍不住惊讶，没想到这个石碗还另有一番样貌。这里毕竟是宇宙遗迹，叶云倒是不意外，用一个石碗反而很奇怪吧？嘿嘿，林妙琴笑了笑，叶云看得一愣，笑了，这还是那个冰山美人吗？嗯，感应到叶云的视线，林妙琴双脸微红，为什么一直看？是因为有花吗？嗨嗨，叶云轻咳两声，不好意思，我没别的意思，就是没想到你笑起来还挺好看。林妙琴，嗯，叶云再次转移话题。指向基因测量仪，你看这个，我的数据好像显示出来了。只见基因测量仪的上方出现了一个光幕，上面写着“血脉之力 0.4 叶云，我知道我的血脉普通，这也太低了吧？连平均值的 1.0 都没到吗？叶云有些无奈，但更多的还是兴奋。毕竟修炼生命原点，血脉之力越低，效果越好。如果我提升到 3， 实力又会达到什么程度？叶云不免有些期待。0.4 林妙琴也眨了眨眼，我也想试试。嗯，好啊。叶云让开位置，如此，林妙琴低下一滴血。嗡、哦，血脉之力 1.2 这么高。林妙琴一惊，叶云也是一愣，随后便是理解了。我的父母是普通人，林妙琴的父亲可是万物境，他的血脉之力比我更强，也是正常。血脉之力高的话，修炼生命原点会容易一些。叶云看着石壁上的记载， 1 0以上的血脉之力可以直接修炼第二层。我 0.4 的血脉之力需要从第一层开始慢慢修炼。哎，林妙琴也看到了，生命原点只是让人修炼到三级血脉之力， 0 1一级和 2.9 九级也没什么特别的差距，只要修炼完成都是 3.0。修炼一下看看吧。林妙琴直接席地而坐，开始修行。嗯，叶云点了点头，然后坐在林妙琴比较远的地方。也开始了修行，幸好这个密室比较大，要不然还挺尴尬的。叶云嘀咕了一声，随后叶云按照墙壁上的记录开始尝试修行生命原点。轰！
。这一刻，叶云感觉自己体内的血液都在沸腾，好热的感觉。叶云深吸一口气，按照典籍记载，这是在净化血脉，将血脉里的杂质给燃烧掉，确实还挺舒服的。如此，叶云开始沉心修炼。大概在几个小时后，叶云睁眼颇有些难受，这些杂物一部分燃烧消失，但大部分还是被排除了体外。叶云看着身体表面上附着的污垢，也是从仓库里拿出了一个洗澡水，清理一下吧。叶云使用洗澡水，哗，焕然一新。随后，叶云刚准备继续修炼，突然想到了什么，他瞄了眼林妙琴，发现林妙琴身上虽然是干净的，但还是有些味道。是自己用先天灵气去除了那些污垢吗？看似干净，但味道还是会残留的。叶云想了想，主动问道：“那个，你要不要洗澡？洗澡？”听到叶云的话，林妙琴双脸瞬间就红了。这这个人怎么这样？虽然他是唯一一个在我危难的时候能救我的人，我也特别感激他。但他他怎么能说这种话？是仗着自己恩人的身份乱来吗？太过分了！林妙琴深吸一口气，低语道：“不太合适吧？这房间虽然不小，但也不大，一眼都能看。洗个澡看什么？”叶云一愣，还没反应过来。林妙琴，我我还是不洗了吧。林妙琴拒绝也是颇为小声，不像对其他人那么冷漠。不洗有味道啊！叶云眉头微皱，怎么这个林妙琴看着挺漂亮，怎么有点邋遢、啊？第八十八章，原点第一层。看着叶云颇为嫌弃的眼神，林妙琴心中打鼓。好吧，我这就用天地灵气凝结出水，洗个澡，去味。林妙琴心中有了决定，她打算穿着衣服，用天地灵气凝结出水，冲洗一下。刷！林妙琴一挥手。周围的灵气凝结出了一些水汽，然后朝着他涌去。你干嘛呀？叶云一愣，这样洗澡多难受啊！衣服都粘在一起了。林妙琴，我也知道难受啊，但是总不能脱衣服吧？这……哎，叶云无奈无脸，怪我没说清楚。用这个，刷！叶云将一团洗澡水扔给了林妙琴。这是……林妙琴看着手里的水，还有些不解，看起来就像是很普通的固态水，有什么用？解渴吗？对着自己拍碎就可以了。叶云解释了一下。哦，林妙琴点了点头，然后将洗澡水对着自己拍散。哗！瞬间，林妙琴便感觉整个人不一样了，清爽的不行，好舒服，身上排出的污垢全部消失了，就好像一件洗澡一样，太厉害了！林妙琴满脸的惊喜，她从来没见过这种玩意，这个东西就是很方便。叶云笑了笑，然后便继续修炼生命原点了。好认真啊！林妙琴一愣，没想到叶云这就开始重新修炼了。好吧，我也继续修炼吧。于是林妙琴也开始了修炼，一个小时、两个小时、三个小时，大概半天之后，叶云修炼的正爽。突然，那个林妙琴打断了叶云的修炼。怎么了？叶云略显疑惑。能不能再给我点固态水？林妙琴用手比划了一下。哦，洗澡水啊。叶云一下就理解了林妙琴的意思。给你。一次性直接给了林妙琴几十个洗澡水，这玩意因为它杀蚊虫，爆出来很多，基本上是用不完的。太感谢了，真的太感谢了！林妙琴开心的不行。啧，叶云摇了摇头，随后便继续尝试修炼了。生命原点果然很牛，争取早日达到第一层。于是乎，叶云开始专注修炼原点，一个小时、十个小时、一天、十天，转眼一个月过去了。呼。这一天，叶云长舒一口气，结束了生命原点的修炼。第一层总算是修炼完了。叶云，你修炼结束了？林妙琴的声音在一旁传来。嗯，结束了。叶云含笑回应。一个月的相处，他也算是跟林妙琴混熟了。一个月了，我总算将第一层给彻底修炼完了。好厉害！林妙琴给叶云竖起一个大拇指。哈哈，叶云只是笑了笑。相处一个月，林妙琴时常也会鼓励他。并没有太冷漠，没你厉害，你的血脉之力都 1.5 了吧？我距离 1.5 还有段距离，那不一样，我的血脉之力本来就 1.2 不能这么比。林妙琴摇了摇头，没什么区别。叶云只是笑了笑，然后站起身子，我去测试一下血脉之力。嗯嗯，林妙琴点了点头。就这样，叶云再次来到测试仪的前面，然后一滴血液滴入，血脉之力 1.0 标准的 1.0。生命原点第一层修炼完毕，血脉之力提高后，力量大概也增加了五成左右。这还只是第一层，难以置信。
，叶云也能初步的感觉到血脉之力提升后的好处，就是不知道对天地的感悟提高了多少，这得出去以后才知道。好了，现在要努力去修炼第二层和第三层了，争取早日修炼结束。我看墙上的记载，林妙琴这个时候若有所思，第一层修炼最快，第二层就会慢了，尤其是最后 1.8 和 1.9 貌似光第二层都要修炼小一年，第三层更是难。想要完全掌握第三层，短则五六年，长则数十年。是啊，叶云一时间也有些出神。在这个密室待上几年，那外面的人收不到我们的消息，会不会觉得我们死了？也不知道老爸老妈会不会担心。哎，想到这，叶云也有些烦躁。随后，叶云瞥了眼林妙琴，发现她倒是没什么太大的反应。怎么，你不怕林总馆长担心吗？林妙琴，林妙琴沉默了一会，这才叹了口气。他怎么可能会担心？他那个无情的家伙心里只有人族。哦，叶云摩挲下巴，在联合之前，林妙琴对寿皇的所言，他也是有些猜测了。那就专心修炼吧。叶云也不打算再提了。咦，林妙琴略有些好奇的看向叶云，那表情仿佛是在问：为什么你不问我？你不好奇我身上的故事吗？我怕戳到你的伤口，便是不问了。叶云连连摆手，哈，你真体贴啊。林妙琴称赞一声，便继续说道：“倒也没什么，就是我父亲，他对人族更加在意吧。毕竟他可是人族的大英雄。”确实，叶云也是赞成。林天之创造星河武馆，建立基地是保护所有炎族人，如此大功劳，每个炎族人提起来都是佩服的。我母亲以前被兽族追杀，林妙琴继续说道：“我父亲也是有机会有救下的，但为了人族的大事，没有去救他。我今天被兽皇伏击，也是一样的。”他作为万物境，能不知道我在面对兽皇吗？可是他就是为了人族的大事抛弃了我们。哎，实际上我也能理解，毕竟是为了人族嘛。不过，理解归理解，只能说我不会怨恨他，但还是会不舒服。所以我现在见他都不想多理他。他没有辜负人族，但却辜负了我和我妈。哦，这样啊。叶云沉吟了一会，说道：“但实际，我觉得林总馆长还是挺在意你的。我猜他忙完自己的事情以后。”一定很着急的就赶来了，说不定为了你都会和那个心意拼命战斗。谁知道那林妙琴只是自嘲一笑。第八十九章原点第二层。唉，叶云沉默，他也不怎么会安慰人。一时之间，两人也都没再说话了。谢谢你能听我说这些事情，平时都没人和我交流的。林妙琴声音细小，能不能再借用一下你的肩膀，让我靠一下，可以吗？如果不是密室比较安静，叶云还真听不清楚。这样啊，可以。叶云也没拒绝，嗯，谢谢了。林妙琴坐在叶云的身旁，侧着头枕在叶云的肩膀上。我小时候就很喜欢这样靠在父亲的肩膀上，只是长大后他越来越没时间陪我了。嗯，叶云依旧只是点头。哈，你倒也没必要那么紧张。林妙琴察觉到叶云的身体有些僵硬，也没有很紧张吧。叶云努力以先天灵气平复自己的呼吸，他还是第一次和一个女孩靠这么近，感觉哪里都不得劲。还说不紧张，你身体都像是一块铁。林妙琴轻笑一声，只是虽然在笑叶云很紧张，但他自己的身体也有些僵硬。很显然，他也不适应和人这么接触，只是在用笑来掩盖自己。就这样，两人都僵硬着身体，维持这个姿势几分钟后，那个林妙琴啊，你最近是不是没有洗澡？怎么有股怪味？叶云忍不住说道。林妙琴，林妙琴立马起身，和叶云拉开了距离。你怎么这样说？我每天都有用那个固态水的。呼，林妙琴起身，叶云也是松了口气。他是没有嗅到味道，只是单纯的想拉开一下距离。两人这个姿势维持的太久，让他有些不自在。修炼吧，修炼吧。叶云只是轻咳两声，嗯，修炼吧。林妙琴也是点了点头，同时心中有些感慨：原来靠在别人身上和父亲身上完全不一样啊！在父亲肩膀上就感觉很舒服，但是靠在别人身上。就感觉心跳很快，太紧张了。还好叶云找了个理由，要不然继续僵持下去，我都有些不知道怎么办了。如此，两人继续专注修炼。不过，因为刚刚那一番身体接触，也是让两人都有些心乱。说是修炼，都是假装闭眼，然后偶尔偷瞄一下对方的情况。如此，三个月之后，因为同处一室的原因，再加上之前的身体接触，两人现在的关系也颇为暧昧。哈哈，我血脉之力修行到 1.9 级了。叶云突然睁眼。表情颇有些激动，随后他看向林妙琴，林妙琴正在做吃的，以他们现在的境界，吸收天地灵气就可以活下来。
只是长久的生活在密室中，生活枯燥，两人也想改善一下生活条件，便才有了林妙琴做饭这件事。而这些食材都是叶云拿出来的，是以前杀怪报的。至于做饭的工具，是林妙琴自己从储物戒指里拿出来的。恭喜啊！林妙琴做出一份美食后，对叶云甜甜一笑：“我都被你甩在身后了，你的悟性比我好太多了。看来我们想出去就要指望你了。”林妙琴天生就是 1.2 的血脉之力，但在原点上的修行。远不如叶云，叶云都要二点零了，他还是卡在一点八。嗯，叶云握了握拳头，同时心中也有些复杂，还差一点零就能出去了。以他的悟性，可能不需要几年。那出去以后，两人还有时间坐在一起聊一整天吗？和林妙琴相处这四个月，有些暧昧，有些温暖，彼此陪伴的感觉是他以前从未体会过的。叶云，你最喜欢吃的，尝尝。林妙琴这个时候将美食放在叶云的面前，这道菜。是林妙琴做的所有菜系里，他最喜欢吃的。好啊，叶云一笑，便是吃了起来。确实手艺越来越好了，以后出去了，能请你给我做饭吗？有这么见外吗？林妙琴白了眼叶云，想吃就找我，我给你做不就行了吗？也是。叶云看向林妙琴，林妙琴，为什么不吃东西，一直盯着我看？我也不知道。叶云沉吟，林妙琴，好吧，那你看吧，也不知道为什么。别人看他，林妙琴就很不爽，甚至想给对方一剑。但叶云看他，便感觉蛮合适的，可能是同处一室，看得多了吧。林妙琴这样给自己解释。就这样，两人陷入了沉默之中。片刻之后，叶云才继续吃起东西。林妙琴只是低下头，也没多说什么。在叶云吃完后，两人再次开始了修炼，争取早日达到第二层，也就是 2.0。于是乎，叶云在专注修炼几天后，突然，轰！叶云感觉自己的血脉之力突然剧烈的燃烧，突破到第二层了。叶云很激动，只是怎么回事？怎么感觉？叶云感觉自己体内的火焰愈演愈烈。为什么？这是什么？叶云感觉自己整个人都要燃烧起来了。你怎么了？林妙琴担心的走过来。没事吧？嗯。叶云看着林妙琴，突然心底的某些感觉被无限放大。不好！叶云心中一沉。林妙琴，快走！林妙琴，走，走去呢？我们都被困在这个密室。再说了，我为什么要走？你这是什么？在林妙琴发愣的时候，叶云感觉自己的欲望越来越强烈。理智，理智，叶云，你要理智，不能做不道德的事情。叶云不断的劝说自己。你究竟怎么了？看叶云不理自己，林妙琴忍不住更加担心了。你说的话呀？林妙琴用手指戳了下叶云，好热，怎么回事？怎么感觉你着火了？而也是这一个身体接触，让叶云本就不多的理智彻底崩盘。轰！不断激发的欲望彻底吞没叶云。同样的，林妙琴也是直接被叶云摁在地上。许久之后，究竟是怎么回事？欲望消除，神智再次恢复。叶云缓缓从地上爬起，表情有些阴沉。这个生命原点在搞什么？为什么修炼到第二层，自己的欲望为什么会被放大这么多？第九十章。超越领主叶云并不知道，特别有天赋的人在修炼生命原点第二层，才会激发出人类最原始的血脉之力，而那种欲望又是人类最原始的，自然会被无限放大。如果是一个人在密室里修炼，最多是有些折磨，而两个人就会变成这种情况。哎，我该怎么面对林妙琴啊？叶云瞄了眼还躺着的林妙琴，颇有些心疼。当时他被欲望吞噬，自身也是比较狂暴，导致现在林妙琴还在昏迷之中。就在叶云自责的时候，轰！突然，他感觉自己体内的血脉之力正在不断提升。怎么回事？叶云一愣，再次感应一下。我的天！我的血脉之力直接提升到了 2.1 不对，还在提高，已经 2.2 了。这这是什么情况？叶云仔细感应，发现体内多出了一股力量，正在助力自己提升血脉之力。这这个是？叶云瞳孔微缩，这团能量好像跟林妙琴的灵气波动有点相似。难道说，叶云突然想到了什么？林妙琴有玄阴之体，第一次和他有关系者可以修为大涨。我的修为在先天极限，无法提升，所以这个能量就帮我提升血脉之力了吗？叶云看向地面昏迷的林妙琴，心中更加惭愧了。给他上点恢复的药吧。半个小时之后，林妙琴嘤咛一声，醒了过来。叶云，哎，叶云，你……林妙琴刚想说点什么，嘶，好疼，伤口上我给你涂了药。这里还有些口服的，叶云急忙又拿出一些口服类型的药。
，都是之前杀怪报的，能够恢复体力的。你先吃点，你昏迷的时候我没法喂你。林妙琴，这和普通的受伤完全不一样吧？好，林妙琴吃力的坐起身子，然后接过叶云的丹药服下，随后他表情颇为复杂的看向叶云。两人被困在密室中，从那次身体接触后，便是逐渐暧昧。但始终没有打破最后一层纸，两人都没有谈过恋爱，也都享受着那种朦胧的暧昧感，一起聊天，一起吃饭。结果，这一下捅破了，两人陷入了长时间的沉默之中。房间里的气氛也有些诡异。林妙琴时不时的偷瞄一下叶云，叶云也是犹豫了一下，坐到林妙琴的身旁，做我女朋友吧。啊！林妙琴一愣，没想到叶云这么直接。他顿了顿，便是点了点头，同意了。叶云松了口气。看来自己没被拒绝，真好。两人又陷入了沉默，最终还是叶云率先说话。对了，我血脉之力又提升了不少，都要 2.3 了。2.3 林妙琴听得一愣，怎么这么快啊？你不是才刚突破到二级？还是多亏了你的帮助。叶云说道。我的帮助？林妙琴一愣，然后双脸唰的一下就红了。这这还能这样的吗？哈！叶云挠了挠头，你身体恢复的怎么样了？还好，你的药蛮有效果的。林妙琴感觉一下，身体也没那么疼了，有效果就好。叶云点了点头，你先恢复，我去修炼了。趁着这股力量，我看能不能一举达到 3.0 级。好，林妙琴不再多言，而叶雨云也是开始认真修炼。差不多一个月之后，也是两人被困在密室里的五个月之后，盘膝修炼的叶云突然身体上爆发出一股强大的力量，来了！真是没想到，竟然这么快。叶云站起身子，他感觉到了。自己距离 3.0 只是一步之遥，跨入这一步，他就能打开密室，返回人族了。好强的力量！林妙琴在一旁有些惊讶。叶云现在的身体会自主散发出一股强大的威压，就仿佛是在面对一头洪荒猛兽，极其凶猛，足以说明他现在身体的强大。你现在真是越来越强了，林妙琴忍不住说道。那是自然，对付你是轻轻松松。叶云自信一笑。林妙琴，能不能正经一点？虽然你说的是实话，每次我都一败涂地。想到这，林妙琴叹了口气。叶云的身体素质本就强大，现在修炼了生命原点，便是更加恐怖了，仿佛不会疲惫一样，真的惹不起。打算什么时候突破？林妙琴转移话题，今天吧。叶云想了想，今天突破，离开这里，然后我要想想办法，怎么面对未来的岳父大人。林妙琴，我父亲他应该问题不大，倒是你父母会不会同意？放心吧。我父母如果知道我能娶到这么好看的媳妇，肯定开心极了。叶云笑道：“那就好。”林妙琴还是略显紧张的握了握衣角。好了，我先突破。叶云再次闭目。嗯，林妙琴不再吭声。几分钟后，叶云成功将血脉之力突破到 3.0 也就是生命原点大成。第三层修炼完毕。轰！这一刻，叶云感觉到自己的身体不一样了，并且他看向自己的面板，名称。叶云，血条 100% 等级先天四重境，品阶史诗，境界半步万物之火第一重，备注史诗界的先天圆满高手，十分恐怖的存在。史诗，领主的品阶之上，竟然还有一个品阶是史诗。叶云很惊讶，没想到领主竟然不是最高的品阶。史诗阶也不知道，以我现在的实力，能不能对抗万物境？叶云握了握拳头。感觉力量不断的涌上，面对之前的自己，我自信几招就能解决，估计和万物境也差不了多少了。而且从这里出去后，我专注感悟万物之力，也能在十几天的时间跨入万物境。到时候我应该就是全球最强万物境了。第九十一章，莫非是？以他的身体素质，再加上生命原点三层的血脉之力，一旦达到万物境，恐怕林天之都不是他的对手。所以能成为全球第一万物境，绝对不是虚言。不过。有一点，虽然现在他的身体素质很强，但距离原点介绍的，单纯用身体力量一拳轰碎万物境，他总感觉还差了一些。所以他时常会猜测，难道生命原点第三层并不是大成？后面还有第四层、第五层。当然，这些事情他也没有多想，毕竟能修炼到生命原点，他已经感觉自己很赚了。如此，叶云走到生命检测仪前面，滴了一滴鲜血，只要检测到 3.0 应该就会打开密室了。叶云示意林妙琴过来点。不知道哪个新翼兽皇在不在附近了。如果他还守着我们，恐怕免不了要战斗。你到时候多小心。好，我知道了。林妙琴点了点头。嗡、哦，检测仪这个时候震动了一下
，显示出数值，血脉之力 3.0 轰隆隆，刚刚检测出这个数值，这个密室的石门就发生了震动，果然开了。叶云颇有些激动，总算可以离开这个密室了，可以出去了。林妙琴一样开心，轰，房门彻底打开，叶云发现自己的联络设备瞬间有了信号，包括炎黄山专属的联络设备，信号也恢复了。叶云并没有急着使用通讯设备，而是用天地灵气感应了一下四周。嗯，没有兽族吗？看来心意已经不在附近了。先联络一下父母吧。确定没有事情以后，叶云也是拿出了自己的手机。而在另外一边，上京基地室内，星河武馆中，林天之本来在处理事务，突然他表情一变，两个炎黄山通讯设备链接。难道是？林天之急忙打开自己的电脑，发现这两个设备的持有者正是叶云和林妙晴。是叶云和妙琴吗？林天之表情一喜，然后又深吸了一口气，希望不是兽族捡到了他们的设备胡乱点开的。一念至此，林天之急忙朝着信号发生地赶去。叶云和林妙琴这边，叶云在尝试跟父母打电话，林妙琴则是连上网络探查最近发生了什么。人族第一人，人族救世主，林天之怒斩狄龙兽皇。这件事是最热门的搜索，哪怕五个月了，还是能看到关于这件事的报道。林馆长斩杀兽皇，标志着人类进入了新时代，兽族都该滚回海洋了。林总馆长当之无愧的人族救世主，先建基地室，后斩兽皇。林总馆长是我人族大功德者，你总算做了一直想做的事情。林妙晴叹了口气，在别人眼里，林天之当之无愧的大英雄，但他们都不知道，林天之当时是冒着女儿身死的风险斩杀了兽皇。爸妈，你们还好吗？这个时候，叶云也是打通了电话。小鱼，小鱼，你还活着？电话那头也是传来了叶云父母激动的声音。我就知道，我就知道，小鱼你不会死。我们就知道，嗯，我还活着。叶云心里一酸，爸妈，不好意思，让你们担心了。没事就好，没事就好。二老声音继续传来。什么时候回家啊？我们现在搬到上京基地室了。上京基地室？叶云一愣，怎么就从南下基地室去上京基地室了？这搬家。可不是容易事啊！你就别问那么多了，早点回家。二老示意叶云不要多想。哦，好吧。叶云点了点头，又聊了几句，便挂断了电话。不对劲，我得看看是不是发生了什么。叶云在挂断电话后，顺势探查起了互联网。父母都多大年纪了？在南下基地室生活那么久，我之前想让他们换个小区，他们都舍不得自己的朋友，现在却搬到上京基地室，绝对不对劲。叶云也开始联网。调查起最近五个月都发生了什么事情，其中最高热度的就是林天之斩杀兽皇。叶云看着新闻，总结道：“林总馆长斩杀狄龙，然后在南下基地室附近发现第五兽皇进行追杀。一开始被第五兽皇还十分狡猾，林总馆长也没追上。不过后面联合西方第一人丹，将第五兽皇逼到绝境。也就是这个时候，三头海族兽皇联手冲上陆地，强行带走了第五兽皇。同时，战斗之中。”丹也被受伤，最终两人放弃追杀兽皇。如此，陆地上的兽皇全部跑回海里，只剩下一些普通兽族，不足为虑。值得注意的是，在丹和林天之合力战斗的时候，西方大宗师高手幻灵大帝现身南下基地室。看到这，叶云的表情越来越愤怒，因为下面的信息他一下就扫完了，大概就是幻灵大帝对他父母出手，因为南下基地室没有大宗师高手，哪怕有先天四重境武者阻止幻灵，但因为没有达到大宗师境。也是不敌幻灵大帝，眼看幻灵大帝都要杀死自己父母了，星河武馆紧急联络到林天之，林天之跟着招呼丹，在丹的命令下，幻灵大帝才住手。后来父母伤愈，林天之便将其带到上京基地室，以防再次被人暗杀。竟然敢在基地室里对我父母出手，幻灵大帝，你真是找死！也就是这个时候，唰，一道人影从空中急速降落，来人便是林天之、叶云、妙晴，哈哈。你们都没事啊，林馆长。叶云看向林天之，心中也是有些感激的。自己父母受伤都是林天之治疗，包括最后搬到上京基地室也是林天之所为。林天之在自己生死不知的情况下，还能竭尽所能的保护他家里人，就这一点也算对得起他。林妙琴倒没有说什么，只是安静的站在哪里。嗯，林天之略有些疑惑的看了眼自己的女儿，总感觉有些不对劲，莫非是？随后，林天之看向叶云。似乎是在求证，林总馆长，叶云挠了挠头。第九十二章。
，谁也救不了你。我们的事情你别管。”林妙琴在一旁哼了一声：“林天之，我还没说什么呢，就这么唬人了吗？这五个月你们是发生了什么吗？放心，你们如果是真心相爱，我自然不会多管闲事。”林天之立马后退一步，以示心意。而且。你跟叶云都是我人族最有天赋的舞者，如果有后代，那资质肯定也好。你们两个联合，对我们人族也是大好事。林妙琴白了眼林天之，自己的父亲就惦记一个人族，什么都能想到为人族好。叶云倒是点了点头，这话不是假的。全人族目前就他和林妙琴修炼了生命原点。林妙琴虽然才一点九级的血脉之力，但也是超越所有蓝星人族的血脉之力了。两人如此强大的血脉，如果生一个孩子。还真有可能是人族最有天赋的。好了，你们要不要先回炎黄山？林天之看向叶云，你在炎黄山里的悟性虫都死了，没能活过五个月。我有用心照顾，但他们的生命力太脆弱了。这个无所谓。叶云摇了摇头，悟性虫它本来就是用来抱的，能不能完全长成，他并不在乎。而且他仓库里还有不少的悟性虫卵，炎黄山那边的悟性虫并不重要。不着急返回炎黄山。我现在想拜托林总馆长一件事，怎么了？你说。林天之示意叶云不用太客气，麻烦让我借用一下能隐藏气息的宝物，我想前往西方大陆。叶云眼中闪过一丝怒火，他虽然有隐秘术，但那是同阶有效的。横渡海洋要屏蔽兽皇的感知，兽皇都是万物境，他现在只靠自己还做不到。虽说一对一的实力，他不怕任何兽皇，但在海洋里一对三，他心里也没底，所以更愿意前行过去。哦。你是想找幻灵大帝算账吗？林天之沉吟，以你的实力对付他没问题，教训他一顿也好，但不可下死手。毕竟对方是西方的大高手，你如果下死手了，丹可不会坐视不理。万物境的丹吗？我知道了。叶云点了点头，好，希望林总馆长借我宝物一用。给。林天之一挥手，隔空拿出一团金属圆球，名称“空之球”，备注可以隐匿万物气息，避开万物境探查。凭借这个宝物，我就可以横渡海洋了。叶云深吸一口气，接过空之球。需要我跟着一起吗？林妙琴这个时候出生，去别人的地界，有个人也能互相照应。不用。叶云对林妙琴笑了笑。你不妨先带我回家，看望一下我父母。我我不行，我一个人去害怕。林妙琴紧张的说话都不利索了。哎，林天之这个时候叹了口气。叶云啊，快去快回，我走了。So。林天之直接化为一团流光，飞走了。嘿嘿，那我也先走了，等我的好消息。叶云飞到了空中，嗯，注意安全，别出事了。林妙琴提醒道：“哈哈，我的实力你还不知道？等我回来。”叶云丢下这句话，飞走了。哎，林妙琴看着叶云飞远，也是认了一下方位，朝着炎黄山方向飞去。叶云一路飞行，使用空之球完全隐匿了消息，海洋之中。没有任何兽族发现他，以叶云现在的飞行速度，只用了十几分钟的时间便来到了西方大陆。幻灵大帝生活在冰果基地市，在那个方位，叶云大概定位了一下，朝着冰果基地市就飞去了。西方大陆一共是五个基地市，冰果基地市算是前三大的基地市了。第一大的基地市是丹所居住的。没一会，叶云飞到了冰果基地市，他以星河武馆武者的身份，轻松进入基地市内部，只是因为其东方人的样貌引来不少人瞩目。以我现在的实力，打破基地室的屏障也不是没可能。不过没必要，我的敌人只有幻灵，如果攻破基地室，只会让兽族得利。叶云感知了一下天地灵气，直接就锁定了幻灵大帝的位置。幻灵敢在基地室里对我父母出手，你找死！轰！叶云爆发，直接朝着幻灵大帝的位置飞去。嗯。而在幻灵的住所，他正骑着一个黑色皮肤的美女驰骋，好强的先天气息，而且好熟悉。叶云吗？随后，幻灵脸色大变，好像真是叶云。五个月了，他竟然没死，糟了，他是来报仇的吗？一想到叶云的强大，幻灵就觉得背脊发冷。丹大人，救命！叶云好像朝着我这边杀过来了。发完这个消息，幻灵直接起身，连对抗的欲望都没有，朝着丹所在的方向直接飞了过去。黑色妹妹一脸蒙圈，怎么人突然就走了？而叶云在锁定幻灵大帝位置后，发现对方也开始跑路了。哦。感应到我，立马就跑了吗？哼，就算是丹来了，也救不了你。叶云瞄准目标，冲着就过去了。而在另外一边，丹也是收到了幻灵大帝的消息。什么？叶云还活着？现在还在追杀幻灵？
丹的表情变化了一下，然后叹了口气。幻灵在基地室里对叶云家属出手，报复这就来了。这家伙，算了，还是要救一下的。幻灵可是我们西方最有机会突破万物境的武者啊！丹也是立马飞到空中，然后朝着冰果基地室飞了过去。唰，万物境的速度极快，再加上幻灵大帝也是朝着这边飞来的，才一分钟，两人便是碰面了。丹大人，救我呀！幻灵大帝面色难看，知道了，站我身后吧。丹的表情冷淡。下一次收收你的臭脾气吧。以前一直不想说，但你这次的事情确实做过了。是。幻灵大帝连连点头。生死关头，他也不敢多说什么。然后在两人谈话的时候，叶云也是飞了过来。第九十三章，那就来吧。嗯。叶云眼睛微眯，看丹和幻灵大帝的站位，他大概明白，丹似乎是保定幻灵大帝了。丹先生，你这是何意？虽然心知肚明，但叶云还是询问了一下。先礼后兵，放肆！叫丹大人，丹大人可是万物境高手，你是什么玩意？幻灵大帝立马出声呵斥。哦，叶云紧了紧手里的长枪，眼神中的杀意更重。幻灵，但这个时候也是眉头微皱，提醒了一声幻灵大帝，不要说话了，我来跟叶云交流。是，丹大人。幻灵大帝立马应了一声，不敢再多说什么。叶云，但这个时候才飞到叶云的身前。幻灵的事情我也知晓，实在抱歉。后面你父母住进医院，我也拜托林天之让他帮忙慰问过。你看，我给你点赔偿，就算了吧。哦，叶云表情严肃。我们人族早已严令，禁止武者在基地室内厮杀。幻灵大帝出手伤人，按理来说可是死罪。怎么，丹先生，你要包庇他吗？这小子。幻灵大帝在一旁看得龇牙，区区一个先天，万物境愿意给你赔偿已经不错了，竟然还敢如此放肆，真是不知好歹。丹也是眉头微皱，没想到自己万物境出面说情，人家还不同意。幻灵他的潜力不错，有机会突破到万物境，对我人族也是一大助力。少拿人族压我！叶云直接举起长枪，指向两人。就幻灵那种卑劣的性格，他成为人族高层也是灾难，不妨在这里杀了他。闪开，丹。不要再包庇他了。既然叶云你执意要出手，那就来吧。单身吸一口气，他毕竟也是万物境的大高手，也有自己的傲气。既然说不动，就动手吧。年轻人，我要教导你，很多事情是你追究不起的。哈哈，好，好，好，那就来吧。叶云直接挥枪冲向丹，让我看看我和万物境的差距。哈哈，哈哈，太狂了，幻灵大帝都看不下去了。这个叶云简直是找死。先天武者在万物境面前也敢如此嚣张，年轻人狂一点很正常，认清现实就好了。丹也不再多言，只是单手一拍，轰隆隆，巨大的声势朝着叶云涌来。破！叶云一枪刺出，丹的巨掌和叶云的长枪碰撞在一起，几乎只是 0.1 秒的时间。轰！长枪直接刺破了丹的巨大掌影。什么？丹表情一惊，没想到自己一掌竟然被击破了。什么？幻灵大帝也是一惊，他知道叶云在先天之中是很强的，但没想到万物境的掌影都奈何不了他，这是不是太夸张了？唰，在两人惊讶的时候，叶云的长枪已经刺过来了。哼，丹立马轻哼一声，也不敢大意了。唰，丹一翻手，巨大的法杖出现在手中，然后对着叶云一点，轰，一团能量直接冲向叶云，叶云继续一枪刺去，这一次能量和长枪的碰撞。直接爆发出巨大的能量，嗡！一团团可怕的能量波动在两人交手的地方爆发出来，好强的力量！幻灵大帝立马释放出能量护盾，想要挡住这些余波。结果，轰！幻灵大帝刚碰到两人交手的余波，直接就被弹飞了出去。不可能！叶云枪法的余波，我都承受不住。身体失控的在空中倒飞，幻灵大帝心中满是骇然。两个人的差距已经这么大了吗？同样的。俩人交手的不远处有一个零下基地室，基地室内的武者在感应到这股可怕的能量波动后，纷纷大惊失色。Oh my god！ 这究竟是怎么回事？末日来临了吗？我的上帝啊！瞧瞧这糟糕的威势，我们的世界究竟是发生了什么？太可怕了！武者们都躲在基地室内，不敢过去探查。倒是有一些不怕死的记者，激动的带着摄影师。快快快！大新闻啊！是兽族出现新兽皇了。还是丹大人出手了，这股威势绝对不是普通先天四重技能发出来的，因为距离不远，再加上摄像头的精度很高，
这些摄影师很快就拍到了这场战斗。快快快，锁定了，图像给我高清化识别。初步的锁定只能看到三团身影，而经过识别之后，死，是丹大人和一个拿枪的人类交手，另外一个观战的人类是幻灵大帝。所有的摄影师都惊呆了，他们西方最强武者丹和最强先天幻灵大帝竟然都在。那另外一个和丹大人交手的人类是谁？莫非是我们人族的另外一位万物境高手林天之？有可能，毕竟除了林天之，人类之中还有那个能和丹大人交手的。不，我觉得不是林天之，因为我看过资料，林天之是用刀的，而这个男人是用的枪。对，你们仔细看，样貌也不像，对比一下就出来了。那不是林天之，又能是谁？我们人族第三个万物境大高手吗？这，众人也都有些惊奇。是啊，和丹交手的人是谁呢？搞不懂，真的搞不懂。大家让一让。我有程序。这个时候，一位黑色皮肤的大叔走了过来，人脸识别程序，只要此前我们人族有记录他的信息，应该能识别出他的身份。好啊，快快快，看看这个神秘高手是谁，竟然能和万物境交手。嗯，黑人点了点头，然后开启了识别程序。很快，这个程序就识别出来了。东方人，南下基地市，星河武馆分馆长，叶雨，枪法大宗师，什么？是叶云，那个消失五个月的叶云，在场的所有人都是一惊，因为他们知道叶云的名头，年仅二十岁，创造了最快成为后天极限的记录，之后更是跨入先天，短短几天的时间成为先天大高手，成为星河武馆的分馆长，极其耀眼的天才，很多人都觉得叶云必然进入万物境。只是第九十四章，天才不会被埋没。只是最让他们痛惜的，便是叶云突然失踪，兽族称叶云已死。幻灵大帝也说一次外出任务的时候，叶云身死，这让无数人为之惋惜。人族痛失一个天才，没想到五个月后，叶云再次出现，而且现在的叶云已经能和万物境高手对拼了。我的天啊！有人激动的颤抖。那个妖孽，我们人族最耀眼的天才，竟然还活着！哈哈，没想到啊，没想到，所有人都很开心，毕竟人族更强了。只是，为什么叶云在和丹大人交手？还打出这么大的声势，可能是丹大人在指点叶云吧。有人猜测，那幻灵大帝呢？他在干嘛？有人指了指在空中不断被冲飞的幻灵大帝。显然，在丹和叶云的交手中，幻灵大帝连余波都扛不住。这不知道可能是在扮演拉拉队，给丹大人加油呢。听到这话，众人沉默。而在东方大陆，很多武者也都关注到了这场战斗。你们看了吗？西方那边在直播丹和叶云的大战。叶云。谁啊？南下基地市星河武馆分馆长，我们人族那个究极天才。哦，我想起来了，我想起来了，就是那个快速崛起又光速陨落的那个天才。没有陨落，他还活着，而且在和丹交手。不信你自己看，真的吗？瞬间，东方大陆这边更多武者也关注到了这场战斗。叶云的朋友们也是看到了这场战斗。叶云，我就知道你没死。无名激动地握紧拳头，给我杀，杀了这个幻灵白痴！作为叶云的朋友，无名很清楚，幻灵大帝出手打伤了叶云的父母。叶云这番过去可不是切磋，而是真的想杀了幻灵大帝。加油啊，叶云！火炎焰公司，卧槽，卧槽，卧槽！罗乐明拿着手机惊呼三声：“我看到了什么？这这，乐明，你怎么又在大惊小怪的？你以后……”可是要成为公司继承人的，罗火走了过来，你就不能学学你的同学，看看人家叶云多优秀？哎，只是可惜天妒英才啊！说到这，罗火也是一脸的惋惜。他们罗家好不容易攀上一条大腿，没想到是叶云，是叶云啊！父亲叶云没死，而且他在和丹交手。什么？罗火一愣，叶云没死？对，没死。罗乐明认真的点了点头。快让我看看！罗火一个激动，直接夺过罗乐明的手机。随后，他看到了直播画面：叶云和丹在交手。卧槽！卧槽！卧槽！罗火也是忍不住惊呼：“太强了！太强了！”叶云他消失五个月，再次出现，竟然能和万物境交手了，这么夸张吗？淡定一点，罗乐明也是开心的笑了。类似的事情也在其他人哪里上演？而林天之看到这个视频，也是一惊。叶云竟然已经能和丹交手了，他怎么进步这块？随后，林天之笑了。
，怪不得叶云敢一个人前往西方大陆，原来已经有了万物境实力。叶云啊，叶云，你可真是让我惊讶！消失了五个月，不仅没有埋没你，反而让你更加强大了。果然，妖孽不管什么时候都是妖孽，佩服！在蓝星的海洋之中，现在这里是兽族的大本营了，而在这里的兽族也是收到了樱花岛的信息。樱花岛传来信息，当初疑似身死的叶云再次出现。并且实力大涨，在西方大陆合丹交手。收到这个消息的兽皇们纷纷大惊：“人族，难道又要变强了吗？”叶云还活着。海洛兽皇摸了摸下巴，然后以意念传播：“荒漠，看到了吗？叶云还活着，你的仇可以报了。”荒漠死神在叶云被困一季的三个月后，从兽族圣盾活着走出，同时突破为万物晋级的兽族高层。至此，兽族再次拥有五个万物境。只是他们并没有声张，也是躲在水里。他们想找一个机会，找一个算计人族的机会。毕竟兽族当初被林天之算计，他们也想报仇。什么？这个时候，荒漠死神收到了海洛兽皇的消息，叶云他没死。好，好，好！荒漠死神激动地站起身子，我儿子的仇总算可以报了。哈哈，叶云啊，你可别再出意外了，你最好是死在我的手里。荒漠。你是准备动手了吗？海洛兽皇询问道。没错，我已经等不及了。荒漠死神回应道。反正我们一族也准备够久的了，该动手了。嗯，海洛兽皇犹豫了一下，说道。好，那就准备动手吧。我们这一次必让林天之付出代价，让他知道我们兽族也不是好惹的。哼哼，没问题。荒漠死神眼中闪过一丝期待。叶云，南下基地市。哼哼，这一次结束，也不知道东方人还能剩下几个基地市。<笑>西方大陆，叶云和丹正在交手。叶云抓住机会，一枪击退丹。轰！丹被击得后退好几步，然后表情一变，难以置信地看向叶云：“你一个先天武者，怎么会这么强？”丹无法接受自己一个万物境被先天武者击退。闪开！叶云没有多言，只是用枪指向丹：“难道你想死吗？”丹，丹的表情变了又变，然后将权杖横在自己身前：“就你这点实力！”还不足以逼退我，哦，看来是不见黄河不死心了。叶云只是冷笑一声，那就来试试吧，我全力施展的枪法。丹大人小心！幻灵大帝急忙在一旁提醒。五个月前和他交手，就被他一枪打伤了。他的枪法很可怕。第九十五章，光明之刃。丹，行，知道了。丹应了一声后，只是专注的看向叶云。眼前的先天武者，毫无疑问是他见过最强的先天。枪法。一线天，叶云瞬间爆发，嗖、so, ，一枪冲向丹，防御。丹拿出法杖，形成一团白色的光芒，直接保护住自身，防得住吗？叶云怒喝一声，然后用力一次，轰！这一枪轰在了白色光芒之上，枪尖被白色光芒吞噬，似乎这一枪没有造成任何伤害。哈哈，幻灵大帝这个时候在一旁大笑，还以为你有多强，还不是无法攻破丹大人的防御。哈哈，也就这样。听闻此言，丹眉头微皱。他现在越来越觉得幻灵大帝聒噪了，是吗？叶云冷笑一声，然后直接转动枪身，给我破！轰！叶云全力爆发，一招便直接摧毁了丹的白色防护罩。真是怪物级的力量，巨大的力量，直接将丹都给冲飞了出去。不过，丹还是很快就调整好了身形，并没有失去平衡。这幻灵大帝也是急忙飞到了丹的身后。表情难看，真是没想到，万物境的丹在全力防御后，还是被击飞了。这未免太强了。而在远处观看这一战的西方人，也是震惊妈了。之前看到叶云击退丹，他们还不以为意；现在看到叶云攻破丹的防护罩，跟着直接击飞丹，这一下可是吓到他们了。我们之前猜测，叶云和丹大人交手，是丹大人在指点叶云。现在看来，好像不对劲啊。是啊，叶云他竟然都能攻破丹大人的防御了。这这也太强了吧，难以置信，真的难以置信。叶云不就是一个先天吗？他为什么可以？而且你看双方的表情，好像颇有怒气，并不是切磋啊。我这里有口语识别工具，等我安装一下，快快识别一下，究竟是怎么回事？于是，在安装好口语识别后，视频也是根据双方的嘴型，自动出现了字幕。什么？幻灵大帝竟然在基地室里偷袭了叶云的父母？我的天，真的没想到幻灵大帝是这种人啊！是啊，幻
。幻灵大帝之前还大言不惭地说自己跟叶云合作过。基地室内严谨武者内斗，这个幻灵大帝怎么这样？虽然幻灵大帝是西方人，但这一刻却没有任何的西方人愿意支持幻灵大帝。基本上所有人都在支持叶云，丹大人也是的。为什么要拦叶云？可能是看中幻灵大帝的潜力，不舍得他死吗？干！就因为这个，我觉得基地室的律法还是不能被践踏的。丹大人有点过分了。是啊，人家叶云复仇是理所当然的。此刻，单看着眼前持枪而立的叶云，压力也是巨大。最后一次机会，给我滚开！叶云怒视丹，丹毕竟是万物境，能借助天地之力快速恢复血量。他虽然能压制丹，但想压杀死丹，还是有些麻烦。所以，如果丹能主动让开，不再庇护幻灵大帝，他也懒得继续和丹纠缠。叶云不想浪费时间。好，丹这个时候举起法杖。我这最后一招，如果你能抗住，幻灵就交给你。你们之间的事情，我不再过问。什么？幻灵大帝表情大变，满脸惊恐。丹大人，您不保护我了？我，闭嘴！你个废物！丹怒斥一声，然后法杖之上聚集了巨大的能量，光之力，光明之刃。唰！那团巨大的光之力突然变成一柄利刃，刺向叶云。丹的最强法术——光明之刃。叶云大笑一声，好。那就来试试吧，烈阳，叶云也是施展了自己的最强攻击枪法。烈阳，如果施展防御枪法，叶云百分百可以挡下，但他没有，他就想硬碰硬试试，看看自己的实力。轰！叶云的枪法宛如一轮赤红色的烈焰，冲向丹的光明之刃，两招碰在一起，一股远超之前的能量波动再次四散开来。啊！幻灵大帝首当其冲，一下就被这余波打掉了接近 20% 的血量。有没有这么强？太夸张了吧！之前的余波只是击飞他，现在都能打伤他了。什么怪物？而在野外直播的众人在看到这一幕，也是一愣。是丹大人最强的招式——光明之刃。我的天！我去，叶云的那一招和光明之刃不分上下吗？在他们观看的时候，轰隆隆，巨大的能量波动直接袭来，所有武者立马紧急防御。别怕！这个时候，一名先天似崇敬的武者飞到所有人的身前。大家将自身的能量传递给我，我再铸就防御，便能抗住。好，大家立马将天地灵气输入这名武者身体之中。如此，先天四重境的武者自信十足，以超强的天地灵气打造出一个屏障。如此，应该没问题了。也就是这个时候，能量余波扫了过来，咔嚓，屏障应声而碎。噗！先天四重境的武者直接吐了口血。不可能，我也是先天四重境的武者，为什么余波都散这么远了？我还扛不住，而且我还集合了所有人的力量。那个叶云处在能量中心，他怎么承受得住？这团巨大的能量波动扫过众人之后，更是朝着基地室冲了过去。轰隆隆，巨大的能量余波击中基地室的防护罩，直接打得防护罩不断闪烁，仿佛随时可能破裂一样。最终，防护罩还是顶住了，这让基地室的武者都是松了口气。还好，基地室的防护罩够强啊！是啊，大家都很庆幸。不，这个时候有一名武者摇头，这是能量余波扩散的太远了，导致威力大减。我有感觉，如果我们基地室再近一点，恐怕防护罩都扛不住。第九十六章万物之精。听到这人说话，其他武者都是一愣，连防护罩都有可能防不住两人对拼的余波，这么夸张啊？那能量中心的能量得有多大？那叶云岂不是必死？突然有人惊呼出声，这股力量绝对不是先天武者能承受的。叶云恐怕也不行，众众人也都沉默了。难道说他们人族最妖孽的天才刚回归没多久又要死了吗？别瞎猜了。这个时候，有武者拍了拍自己的手机，赶紧把信号拉回来。M D， 这么关键时刻，信号竟然没了，什么都看不到了。其他人也是看了眼手机或者其他的视频设备，发现都是无信号，不是没有信号，而是刚才的能量波动太强了，导致信号设备被打坏了。我们现在要过去维修。众人一愣，这都能被打坏？在一众武者的努力下，一分钟不到的时间，便是再次接通了信号。当画面再次接通的时候，他们便看到了让他们震撼的一幕。只见在两人交手的地方，已经出现了一个巨型的深坑。这个坑的巨大程度，完全是举世罕见了。叶云呐、啊，众人一愣，他们只看到了幻灵大帝和丹，两人在空中飞着，而叶云却是不见了。难道真的在这一招之下，灰飞烟灭了？不会吧！我有点讨厌丹大人和幻灵大帝了，在基地室里出手伤人，这都犯罪了。
。结果呢，丹大人还站在幻灵大帝这边，对人家叶云出手，太过分了。哎，是啊，我们虽然想支持叶云，但也没办法呀、啊。众人一阵沉默。突然，等等，你们看，坑洞中好像有个黑影。有武者指着屏幕，你们仔细看，仔细看。由于坑洞太大，哪一个细小的黑点是那么的不显眼，但如果仔细看的话，确实能看得出来，那个黑影。好像是个人影，莫非是叶云？众人惊叹一声，毕竟能出现在哪里的人，也只能是叶云了。而摄影师也似乎是发现了这个黑影，画面不断的缩小。众人等待眼睛，黑影越来越清晰。卧槽，真是叶云！众人惊呆了。此刻，坑洞之上，叶云凭空漂浮，手持长枪，上本身的衣服基本破碎，身上也有一些大大小小的伤口，但整个人却是笔直的站在哪里。宛如一尊战神，丹，你这一招还挺疼啊！叶云揉了揉自己的脖子，没想到我的光明之刃都无法奈何你。丹忍不住低叹一声：“好，说到做到，我不拦你。”话音刚落，丹便急速落地，不再和叶云对峙。丹大人，幻灵大帝瞬间慌了，怎么丹真的就不管他了？那他怎么办啊？哼，你倒是还要脸皮说话算话！叶云啐了口唾沫，对于丹的退去。他也不意外，毕竟最强招式都被自己拿下了，他还能做什么？及时收手，还能维持自己西方第一人的逼格。真要打下去，搞不好就要丢人了。幻灵大帝，今天你必死！叶云爆发，瞬间冲向幻灵大帝。完了，完了！幻灵大帝看着迎面来的叶云，内心的恐惧来到极限。要死了吗？我该怎么办？怎么办？幻灵大帝看着眼前的枪尖越来越大，内心却莫名的越来越平静。而在这种极致的平静之中，他内心原本很多修炼感悟也在快速的融会贯通。随着感悟不断的增加，幻灵大帝觉得叶云的速度也越来越慢。原来是这样，幻灵大帝突然一伸手，轰！一团金色虚影直接冲向叶云的长枪，砰！虚影碰撞枪尖，轰的一声，叶云后退了几步，幻灵大帝也是后退了几步。只是此刻的幻灵大帝，他的双眼中难掩激动，哈哈。我成功了，我成功了！生死之间，果然有大机遇。万物之精，叶云也是眼睛微眯，他看到了幻灵大帝已经晋升为万物境，并且领悟的是万物境之精。没想到，在生死之间，幻灵大帝竟然突破了。叶云此刻的战意更浓，因为杀万物境爆出的东西更好。突破了，退到一旁的丹也是一愣，也是幻灵大帝本就是先天四重境的大宗师高手。距离万物境只是一步之遥，现在面对生死危机，身体感受到高压，突然突破也算正常。丹站在原地，倒是没有出手帮助幻灵大帝的意思。毕竟作为万物境高手，他还是要脸的，说出去的话可不能反悔。说不帮幻灵大帝，就是不帮。万物之精更加擅长正面战斗，搞不好幻灵也有机会活下来。如果是这样，我们西方也能强盛一分。虽然不会出手，但也会期待幻灵大帝击败叶云。而在西方的基地室里，一众武者看到这幕也傻眼了。怎么这个幻灵大帝狗运这么好，这都能突破？那不是坏了吗？幻灵大帝突破到万物境，叶云是不是危险了？应该不会吧？一对一，叶云也不怕万物境啊？不，就怕丹大人这个时候再出手，联合起来二打一啊？怎么可能？丹大人好歹是万物境，说了不出手，怎么可能打自己的脸？也对，大人物都注重脸皮的。叶云加油啊！干掉那个幻灵大帝！对对，加油！一众西方人在下面高呼：“叶云加油！”如果让幻灵大帝知道，恐怕会被气得吐血。而在另外一边，东方大陆，林天之看到幻灵大帝突破，也是有些惊讶。这就有些麻烦了。万物境能够吸收天地万物，急速治愈自己的伤势，所以万物境的生命力都很顽强。就算是我一对一，也杀不了一个万物境。第九十七章，斩杀万物境。目前为止。我们星球上也没有一对一斩杀万物境的记录。林天之叹了口气，万物境太难斩杀了。叶云恐怕也不行，一心想要保命的万物境何其难杀。他万物境第二层都要借助丹的力量，更别提叶云只是一个先天。海底深处关注这场战斗的兽皇们也是一惊，这人族真特么走运，这都能多一个万物境。人族修炼者确实得天独厚，他们能主动感悟天地万物，再过百年。恐怕人族会彻底超越我们兽族。是啊，我们一族虽然万物境看起来很多，但都是依靠圣地。人族聪慧修炼速度
，也比我们快，未来不可限量。”哼！这个时候，荒漠死神哼了一声：“就是如此，我们才更应该趁着兽族强势的时候，多灭几个基地式。”荒漠说的对，我们这次一定要全力出手，争取让东方大陆多年内恢复不过来。没错，我们要给林天之一个教训：一众兽皇都摩拳擦掌的，在西方大陆。叶云和幻灵大帝的战斗几乎是白热化的。叶云，放弃吧，你现在奈何不了我。哈哈，幻灵大帝从容的对抗叶云。哼，叶云没有多言，只是手中长枪越来越快。没用的，没用的，我已经万物尽了。幻灵大帝尽数格挡。叶云，就这点本事吗？那就来试试吧，烈阳。叶云猛然一抖长枪，这是他的最强枪法，烈阳。轰！烈日高照，幻灵大帝眼睛微眯。之前和光明之刃对拼的一招，我也试试。来吧，刷！幻灵大帝爆发自己的金之力，冲向叶云的烈阳。轰隆隆！幻灵大帝被弹飞出去，叶云却还是站在原地。看来你就算突破了，也不怎么强啊！叶云擦了擦嘴角，然后直接冲向幻灵大帝。混蛋！他的身体素质怎么这么可怕？幻灵大帝不理解。以招式精妙来说。自己是真正万物晋级的招式，肯定是比叶云强的。结果呢，自己还是被叶云半步万物晋的招式打飞了出去。也就是说，叶云以身体素质，硬是填补了两人的差距。这比兽族的身体都夸张吧？吃什么长大的？也就是这个时候，叶云再次攻了过来。幻灵大帝一边抵挡，一边用万物之力急速恢复。叶云，放弃吧！你杀不死我的，我的恢复力很快，是吗？叶云突然微微一笑，单手一招。刷！他的另一只手上出现了一根古老的权杖。你知道我被困的五个月都在做什么吗？做什么？幻灵大帝一愣，因为不能感悟万物之力，最多的情况下我是修炼原点。叶云说道：“原点。”幻灵大帝再次一愣：“啥是原点？什么玩意？”剩下的时间我会做两件事，第一件就是看狗二壮的日记。”叶云继续说道：“幻灵大帝，狗二壮的日记，那又是什么？”第二件就是会激活一些随身携带的悟性虫卵，然后叠一叠噬魂痛击。叶云咧嘴一笑：“幻灵大帝，试试我这一招吧。”噬魂痛击，叶云高举死神权杖，然后对着幻灵大帝直接一锤子敲下。什么玩意？一个木棍也想伤我？幻灵大帝冷笑一声，随后直接一拳轰向死神权杖，一拳给你木棍给你打碎，白痴！于是幻灵大帝的拳头。和叶云的噬魂痛击碰在一起，也就是双方碰撞的一瞬间，啊！幻灵大帝惨叫一声，跟着，砰！幻灵大帝的手臂直接炸裂，噬魂痛击也是顺势狠狠敲在他的身上，噗！幻灵大帝喷出一口血液，直接被击飞了出去。哦，叶云看到了幻灵大帝的血条，已经跌落到 30% 以下了，看来我的攻击还是有效的呀、啊！叶云提着长枪，直接冲向幻灵大帝。不想给对方恢复的机会，这是什么招式、啊？丹在一旁看得一愣，他都能感觉到叶云一拳仗下去，幻灵大帝差点就没了，怎么伤害那么高？跑，跑！幻灵大帝这个时候只有一个念头，他是真的没想到叶云还隐藏着这种力量。我是万物镜，我的飞行速度远超叶云，他不可能追上我。我是万物镜，我只要想活命，这个蓝星谁也杀不了我。幻灵大帝头也不回，急速飞窜。我的血脉之力结合天地灵气加速飞行，叶云将自己本体的强大力量，再结合自己的天地灵气，飞，刷！叶云以极快的速度从身后追了上来。什么？幻灵大帝瞪大眼睛，凭什么？一个先天武者能在速度上追上我？受死吧！叶云一枪自出，混蛋！幻灵大帝极力挣扎，但叶云枪法全力施展的情况下。身负重伤的幻灵大帝也是无力抵抗， 28%25%20% 血量不断的下降，这次是真的要死了呀！幻灵大的心中升起悲凉，真的没想到我会死在这么一个后辈的手里。轰！叶云一枪刺出，轰杀幻灵大帝。咚！同样的，幻灵大帝身死，爆出了三团物品，万物境都被我杀死了。叶云哈哈一笑，然后一个抬手，收起三个物品。第一个物品，体质增加，叶云本就强大的身体素质变得更加强大了。第二个便是万物感悟，万物之精。原本对金之力一窍不通的叶云，这一刻突然感觉明悟了很多。这就是金之力吗？
和火之力完全不同的感觉。火之力是侵略感十足，而金之力却有一种无坚不摧的感觉，好奇妙。随后，叶云又感应了一下，借用这个金之力，能不能让我直接突破万物境，彻底领悟万物之境？第九十八章，拼刀刀的拼。叶云感知了一下，发现自己的金之力是百分之五十，想要掌握万物之精，需要达到百分之一百。意思就是在杀一个万物境之精的修炼者，果然跟我之前猜的一样。想要达到万物境，需要杀死两个万物境级的存在。暴率不能助力自己突破万物境，叶云也不在乎，毕竟他现在只要专心闭关， 1 5天以内必然领悟万物之火，到时候自然也是万物境。这第三个物品是什么？叶云好奇的点开，名称：拼。备注：传说中的神技，拼刀刀的一块碎片，凑齐拼刀刀三个大字，可以获得砍不死神技。第三个物品只是一个字，拼，凑齐拼刀刀三个大字可以获得砍不死神级。叶云瞳孔震动，因为他看到了砍不死的效果。拼刀刀拥有拼刀刀神技者，可免疫一切伤害，免疫一切伤害，这也太夸张了吧？这不是无敌吗？叶云被拼刀刀的效果给震撼到了。另外两个字估计也是用爆率值才能爆出来，也就两个字，应该不难爆。叶云心中不禁有些憧憬，自己拿到砍不死神级的时候。又会是何等的威风！而在叶云斩杀幻灵大帝的瞬间，西方大陆的众人都沸腾了。叶云他成功了，太帅了！你在基地是伤我父母，我就横跨海洋来杀你。是啊，最厉害的还是他成功了。对，而且叶云还是一对一斩杀的幻灵大帝。我们蓝星记载里第一次有人一对一斩杀万物境。对啊，之前的灵天之都是单大人在一旁牵制的。叶云他创造历史了呀！东方大陆。林天之也是一脸的感慨，一对一独自斩杀万物境，叶云啊，你总是能超出我的想象啊！深吸一口气，林天之再次摇了摇头，我是真的没想到，第一个斩杀万物境的武者竟然是个先天，这小子确实未来不可限量的。我之前太小瞧他了，炎黄山之上独自修炼的小天，在收到这个消息后也傻了。叶云大哥归来就斩杀了一个万物境，这真的假的？小天急忙收拾了一下东西。准备去拜访叶云，海洋之中，几大兽皇也陷入了沉思。之前叶云能和丹打平，他们也只是觉得够强。当叶云单独斩杀万物境的时候，他们也不知道说什么了。斩杀和打平可是完全两种概念，他怎么做到的？不知道。荒漠，你想复仇，恐怕有点难了。荒漠死神妈撒着下巴，也是沉思了起来。叶云的实力很强，恐怕我跟他一对一，最多也就是打平吧，搞不好还会被他宰了。我们的战术可能要换一换了。海洛兽皇这个时候说话了，迟迟，其他兽皇回应。如此，几大兽皇开始重新商量战术。而在几个兽皇的旁边，还有一个人类正蜷缩在角落，正是李春明。叶云，你没死，竟然还变得这么强了。李春明的眼中全是怨恨。你这个该死的平民，都怪你。如果没你保护他们，新一大人早就擒住他们了。到时候林妙琴被擒住，就是我的了。可恶！可恶，都怨你，是你毁了我的一切。只是，一想到叶云现在的强大，李春明也是打了个哆嗦。等着吧，总有一天，总有一天，我也会进入万物境的。可恶啊！在斩杀幻灵大帝之后，叶云和丹闲聊了一番，便是返回了东方大陆。在上京基地市，叶云来到自己的新家，也是他父母现在居住的地方。开门进入，便看到父母在看电视，准确的说是看自己之前和幻灵大帝的战斗。爸妈，我回来了。叶云说道：“小云，你回来了。”孙小花立马开心的站起身子。不过，我还是要说你两句，真是太危险了。你怎么突然就去西方大陆了呀？那海洋多危险啊！好了，好了，我知道了。叶云并无不耐烦，只是开心的笑着。他已经有五个月没见到自己父母了，能再看到父母，真的心情很好。对了，爸妈，你们的伤势彻底恢复了吗？叶云担心的问道。都是几个月前的事情了，有林馆长帮忙。早就彻底恢复了。叶大军摆了摆手，你就别担心了。嗯，行。叶云点了点头，然后寻思等自己炼制出灵骨丹了，给父母也吃点，好强身健骨。随后三人又闲聊了一番，突然门铃响了，叶云大哥，是我小天，还有林妙琴也来了。小天的声音在外面响起，哦，是我炎黄山的朋友。叶云笑了笑，然后站起身子。对了，还有我女朋友，女朋友。孙小花他们都是一愣，你什么时候？我和妙琴一起被困在一间密室，慢慢就熟悉了。叶云说道：“原来是这样。”
。孙小花恍然，那快快，给人家开门！哈哈，行。叶云起身给小天和林妙琴开门，几人见面又是闲聊了片刻。随后，林妙琴将叶云喊出房间。怎么了？叶云疑惑的看向林妙琴，是我父亲，他好像有事找你。林妙琴摇了摇头，我也不知道是什么事情，他没跟我细说。哦，林总馆长吗？叶云沉吟。行，我等会就过去。一个小时后，在上京基地市的星河武馆内，叶云见到了林天之。总馆长找我是什么事？你们被困在密室里是吧？妙琴都跟我说了。林天之说道：“当时我击退新异兽皇后，便折回见到了小天。有小天带路，我也进入了那个地道。随后，我便发现了那个困住你们的密室。可惜我不知道你们在里面，也没法打开密室。之后，我继续前进，在通道的更深处，发现了真正的宇宙遗迹。”这个遗迹是能灵活移动的，我便将其带到了炎黄山。第九十九章，灵破丹。叶云点了点头，他知道有些宇宙遗迹是固定死的，有些遗迹是能移动的。比如有的遗迹就是装在小型宇宙飞船内的，这个小型飞船是能直接带走的。如此，整个遗迹都是能移动的。对了，困住我们的密室里有生命原点，是不错的技能，要不要给人族修炼？叶云也不打算藏私，如果我们人族都能修炼生命原点。恐怕要不了多久就能全面超越兽族了。这个我知道，我也问过妙晴了。林天之沉吟道：“生命原点这东西修炼起来也比较难，正常修炼十几年才能大成。确实，这个东西想大成很难。”叶云点了点头：“我也是走运才能在五个月内大成的。”林天之，他很清楚，叶云之所以修炼这么快，五个月就能大成，自己的女儿功不可没。唉，嗨嗨，叶云只是轻咳了几声：“我找你。”是另有一件事，林天之也懒得在这件事上多说。你看这个，林天之拿出一颗丹药，这是叶云看去，名称灵魄丹，备注服用之后可以增强灵魂之力。这叶云一时说不出话，这是我们在那个遗迹中搜索出来的，和你的灵腐丹差不多。林天之沉吟道：“你那个灵腐丹也是从兽族手里拿到的，我们怀疑应该是遗迹里的丹方散落到外面，被那头猩猩捡到了，而且。”由于两个丹药名字相近，我们猜测或许有什么特别的功能。这个，叶云这个时候拿出了灵骨丹的丹方，你看，灵骨丹，林天之，林天之一惊，拿过丹方看了看，灵骨丹，这莫非，或许就是你想的那样？叶云摩挲下巴，这三个丹药之间有什么联系？这这，林天之犹豫了一下，看向叶云，可否将这个丹方贡献给人族？灵魄丹，我也会直接送给你一品。林总馆长。叶云笑着摇头：“你这样说就太见外了，尽管拿去就好。只是到时候就跟灵腐丹一样，给我一些丹药分成就好了。这都小事，都小事。”林天之跟着笑了。一天的时间，我弄出灵骨丹，先给你送过来。对了，这是一些灵魄丹，你先拿着。说完，就递给叶云一些丹药。叶云也通过面板看出来了是灵魄丹，直接收下。这个丹方给你换成一万炎黄积分如何？林天之看向叶云。不用了，叶云只是摆了摆手。炎黄山上，他最在乎的还是悟性虫，而他手里的悟性虫已经够多了。其他的宝物，以他现在的眼界，他还真不在意。比如最好的九阶防护服，他也能一枪破之。林总馆长，就当我是为人族做贡献吧，没必要给我什么积分了。这这怎么行？对你太不公平了。林天之摇了摇头。林总馆长也为我人族做了许多事情，真要说功劳，林总馆长当属第一。叶云却不在意。你为我们人族付出这么多，什么时候追求过回报了？我这次为人族付出一个单方，便也不算什么。叶云是很清楚的，林天之可以说是一生都奉献给了人族，除了爱人身死，这次的事情，如果不是自己，恐怕连自己的女儿也会失去。如此大义，一心只为人族，叶云也是佩服。这林天之一时之间都不知道说什么了。好了，林总馆长，如果没其他的事情，我要专心修炼了。叶云斗志昂扬，十五天的时间，我应该能突破到万物境。这么自信啊！林天之都吓了一跳。叶云就这么肯定能突破到万物境？他不需要追求那一丝的机遇吗？基础不够者才需要追求那一丝的机遇。叶云似乎是看透了林天之的想法。我的基础很扎实，万物之火我已经领悟颇多，再过几天一定能彻底掌握。原来是这样，林天之恍然，基础竟然如此重要，他之前还真不知道。毕竟蓝星武道发展这几年，他们这些万物境都是依靠一次机遇突破的，就连幻灵大帝。也是如此，叶云如果真的能一步一步修炼。
达到万物境，也算是开创一种新流派了。还有一件事，也算颇为重要吧。林天之想了想，叮嘱道：“你应该看新闻的时候看到了，我和丹被三个海族兽皇逼退。”嗯，我看到了。叶云疑惑的看向林天之，这件事有什么问题吗？阵法，那三个海族使用了一种特殊的阵法。林天之叮嘱叶云：“三个海洋兽皇联手，在阵法的支持下。”勉强能在地面和我对抗，如果是海洋里，我恐怕还打不过他们。这么厉害？叶云有些惊讶。陆地上，海洋里的兽族都会减弱，就算是这样，三兽皇联手都能抗衡林天之，这太夸张了。嗯，所以我提醒你一下，虽然你能对抗万物境，但也不要随意前往海洋。林天之提醒道，搞不好真的出意外就完蛋了。行，我知道了。叶云应了一声，他平时也不会去靠近海洋。也就是因为幻灵大帝才横渡了一次，那就没别的事情了。你好好修炼吧。林天之满怀期待的看向叶云，希望你真的能稳扎稳打进入万物境。会的，叶云含笑。随后两人就分开了。叶云找了间修炼室，便拿出了赤火之池修炼了起来。说起来，这个赤火之池究竟是什么？纹路上的火之力已经帮了我这么多，赤火之池真正的用途又是什么？而且我看备注。赤火之池好像还是残缺的，另一半在哪里？真是让我好奇。想到这，叶云摇了摇头。算了，别想那么多了，先突破万物境吧。叶云继续研究起了赤火之池的纹路，争取早日突破万物境。第一百章，兽皇来袭。值得一提的就是，叶云在回来以后，一家人又搬回了南下基地市。用叶大军他们的话说，就是生活习惯了。同样的，叶云也是南下基地市的馆长，自然不能常驻上京基地市。而叶云在回到南下基地市后，便一直在闭关修炼。第二天，林天之就派人送来了灵骨丹和灵魄丹，先吃灵骨丹试试。叶云吃了一颗灵骨丹，跟着噼里啪啦，叶云感觉自己的骨头在炸响。这么夸张吗？叶云忍不住吐槽了一句。在叶云服用丹药的时候，兽族这边也是准备的差不多了。那就这样吧，我们先过去吸引林天之的注意力。嗯，荒漠死神点了点头。只要你们那边行动成功，我就会对南下基地市出手。好，冲！一众兽皇一挥手，朝着陆地前进。很快，林天之这边便是收到了消息：什么？海族里的三个兽皇都朝着我这边赶来了？怎么回事？林天之犹豫了一下，将这个消息发给了叶云。不管怎么样，我也要准备迎战了，免得出现什么意外情况。叶云这边，他吃了15颗的灵骨丹之后，灵骨丹基本没有了效果。跟灵斧丹差不多， 1 5颗就是极限了。准备一下，吃灵魄丹吧。叶云刚打算拿出灵魄丹，便收到了林天之的消息：三大海族兽皇一起出动，做什么？找死吗？在陆地上，林馆长可以发挥全力，并且如果是在基地市旁战斗，林总馆长可以借助基地市的阵法加持自己的战斗力。万物境二重再变强五成，他们三个联手都要变成泥鳅吧？说是这么说，但叶云也不敢大意，他收拾了一下。便走出了闭关室。林总馆长，需要我做什么吗？叶云飞到空中，这才回复林天之：“要协助你偷袭他们一波吗？”“不用，你在南下基地市，小心第四兽皇星翼偷袭你。”林天之回复了叶云：“南下基地市在南方，距离海洋比较近，要多加防范。”“行，交给我吧，我会在南下基地市守着的。”叶云回复了消息。结束通讯后，林妙琴也是飞了过来。由于孙小花的极力挽留。林妙琴便是在叶云他们家的隔壁住下了，并没有返回炎黄山。事情我都知道了。林妙琴飞到叶云的身旁，需要我帮忙的话，尽管说。林妙琴修炼生命原点，虽然只有 1.9 级，但也不可小觑了。加上剑法极冰，他的实力大概接近当初和星翼对拼时的叶云。不如万物境，但也能交手几回合。也不知道兽族会不会来南下基地时。叶云看向天边，如果不来就没事，你也不用太紧张。该休息就去休息吧。嗯，好。林妙琴点了点头。随后，两人跟着就收到了林天之的消息：叶云、妙琴三大兽皇使用阵法将我困住了。不过不用担心，他们实力不足，伤不到我。而且他们的阵法是固定的，必须由三个兽皇一起才能催动，少一个都不行。等于他们三个跟我一样都被困住了。你们那边要多加小心，毕竟他们将我困住没有任何意义。除非兽族准备对其他基地市出手。所以才会暂时困住我。你们如果遇到扛不住的意外，记得跟我说，我有后手。林总馆长竟然被困住了，叶云有些惊讶。这些兽族的阵法
，之前还是压制林天之，现在竟然都能困人了。林妙琴刚想说点什么，突然两人的表情都是一变。浩强的气息是万物境。叶云看向天边，他能感觉到对方的气息正朝着南下基地室急速赶来。你先在基地室里等着，我出去会会他。叶云对林妙琴说道。好，林妙琴没有多说什么。如果不敌，我爸还有后手，不用太拼命。嗯，叶云应了一声。跟着就朝着基地室外飞去了。南下基地室的外面，叶云飞到空中，也看到了对方的信息，名称：荒漠死神，血条 100% 等级：万物境第一重，品阶：超级精英，境界：万物之土第一层。备注：死亡荒漠的主人经过修炼，提升到了万物境，现为兽族第五兽皇。嗯，荒漠死神也成万物境了。叶云眼睛微眯，本来他还想找荒漠死神的。没想到荒漠死神自己赶来了，而且还成为了万物境。叶云，我等你很久了。荒漠死神盯着叶云，手里拿着一根长棍。我儿子狗头就是死在你的手里，你可还记得？当然，叶云果断承认。多亏了你儿子，我多次化险为夷。杀死狗头爆出的噬魂痛击，确实多次帮助了叶云。哦，荒漠死神听不懂这句话，但却是冷笑一声。今天必杀你。现在出现四个兽皇了。叶云四下观望了一番，心意那个家伙呢？怎么还不出来？你一对一可不一定是我的对手。结结结！心意的声音从土地中传来。我们很清楚你的实力，所以特意改变了战术，二对一来杀你。特意改变了战术。叶云若有所思的看向两人。本来我们是打算四人联手困杀林天之的。心意怪笑一声，另外一个兽皇就去其他基地是大肆杀戮。但现在考虑到你的实力。一对一足以杀死万物境武者，我们就只能分出两个兽皇来对付你。可惜，可惜啊！三个人的阵法只能困住，不能困杀。哎，某种角度来说，你算是救了林天之一命。荒漠死神在一旁插了句话：“哦，这样啊。”叶云笑了笑，然后拿出自己的长枪。所以，我的对手就是你们两个。哈哈，五个月没见，你还是这么的狂妄。新翼兽皇大笑出声：“就我们两个。”我们两个可是兽皇，你一个先天武者也敢这么嚣张，那就来试试吧。叶云用枪指向两只兽皇